வெல்கம் டு பி எம் ஸ்டோரி கேப் சேனல் பல்வகை ஜோனர்களில் பல கதைகளை கேட்க விருப்பமா இதோ நம்ம சேனலுக்கு கதை விரும்பிகளான உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஜோனர் லவ் பிளஸ் சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற நாவல் எழுத்தாளர் பார்கவி முரளி அவர்களின் எண்ணில் இணைய உன்னை அடைய பேசும் கதைகளின் குரலாய் நான் மனோஷங்கரி அத்தியாயம் ஒன்று நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஹர ஹர சிவனே அருணாச்சலனை அண்ணாமலையை போற்றி சிவ ஓம் நம சிவாய என்று இசைப்பானிலிருந்து கசிந்த பாடலுடன் தானும் பாடியபடி பக்தியுடன் பூஜை அறையிலிருந்து இக்கதையின் நாயகி என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதுதான் தவறு ஆறடியில் பக்கத்து வீட்டு பையன் போல் தோன்றும் உருவ அமைப்புடன் எப்போதும் சிரிக்கும் இதழ்களுடனும் இருப்பவன் தான் ராகவ் பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல ஆண்களுக்கும் கண்கள் பேசும் என்பது போல எல்லா பாவனைகளையும் காட்டும் எக்ஸ்பிரசிவ் ஐஸ் அவனிற்கு பொதுவாக அவன் பக்தியில் ஊறி கிடப்பவன் கிடையாதுதான் அவ்வப்போது கோவிலுக்கு சென்று வருபவன் தான் என்றாலும் இப்படி காலையில் நேரத்துடன் குளித்துவிட்டு கடவுளை வணங்குபவன் அல்ல அப்படிப்பட்டவன் அவனின் இரண்டு மணி நேர தூக்கத்தை தியாகம் செய்து அதிகாலையில் எழுந்து குளித்துவிட்டு கடவுளை வணங்குகிறான் என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம் இன்று அவனின் செல்ல ராட்சசிக்கு பிறந்த நாள் என்பதேயாகும் ஆம் அவளின் தொடர் நச்சரிப்பு தாங்காதவன் இவற்றையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் இல்லையென்றால் இந்நேரத்திற்கு பத்து நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை அவனின் அலைபேசி அலறியிருக்கும் மங்கை அவளின் இடைவிடாத அழைப்புகளால் கடவுளே ஒவ்வொரு வருஷமும் இதே வேண்டுதல் தான் வைக்கிறேன் அந்த லூசுக்கு நல்ல புத்தியதா அவ கிட்ட இருந்து மற்றவங்கள எப்படியாவது காப்பாத்திடு என்று வாய்விட்டு வேண்டிக் கொண்டிருந்தவன் அவனை சுற்றி அனல் அடிக்க கண்களை திறந்து பார்த்தவன் எதிரில் அவன் சற்று முன் கூறிய லூசு கண்களை சுருக்கி கோபமாக நின்று கொண்டிருந்தாள் ராகவ் மனதினுள் ஜெர்கானாலும் வெளியில் அது தெரியாதபடி ஏ வீன்ஸ் எப்ப வந்த என்று வினவியபடியே அவளை விட்டு இரண்டடி பின் சென்றான் பின்னே அவளின் அடியிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டுமே நில்லடா ராகி எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என்ன லூஸ் என்ன சொல்லுவ அதுவும் இன்னைக்கு என்னக்கு பர்த்டே பர்த்டே பேபின்னு கூட பார்க்காம என்ன கலாச்சுட்டு இருக்கியா என்று புசு புசுவென மூச்சு வாங்கி கொண்டே அவனை துரத்தினாள் வீன்ஸ் இப்ப யார பேபின்னு சொன்ன என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நேரத்திலும் அவளை வம்பழுத்து கொண்டிருந்தான் ராகவ் அதை கேட்டவள் இன்னும் வேகமாக துரத்த அவனும் சளைக்காமல் அந்த இரட்டை படுக்கையறை கொண்ட வீட்டை சுற்றி கொண்டிருந்தான் இவர்களின் ஓட்டத்தை பாதி கண்கள் திறந்த நிலையில் கைகளை கண்ணத்தில் முட்டு கொடுத்து பார்த்து கொண்டிருந்தது ஒரு ஜீவன் அந்த ஜீவன் பேரே ஜீவாதான் ராகவுடன் இதே வீட்டை பகிர்ந்து கொண்டு வாழும் அப்பாவி ராகவின் வீன்ஸ் தத்தெடுத்து கொண்ட ரெடிமேட் அண்ணன் அவர்கள் இருவரும் அந்த ஜீவனை ஒரு பொருட்டாக கூட மதியாமல் அந்த வீடை சுற்றுவதை தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுற்றி கொண்டிருந்தனர் ஏற்கனவே தூக்கு கழுக்கத்தில் இருந்த ஜீவா இவர்கள் சுற்றுவதை கண்டு சுத்தி சுத்தி வந்தீக என்று பாடாத குறையாக அமர்ந்திருந்தான் டெய் நில்லுடா ராகி என்று ஓட முடியாமல் கீழே குனிந்து மூச்சு வாங்கியபடி நின்ற அளவள் உன் ஃப்ரெண்டு கொடுத்தத வயிற்றுல கொஞ்சம் கூட கேப்பை விடாம அடைச்சிட்டு வந்திருப்ப அதுதான் ஓட முடியாம மூச்சு வாங்குது என்றவாறே அவளின் அருகில் வந்தான் அவன் கையேட்டும் தூரத்திற்கு வந்த பின்னர் ஒரே பிடியில் அவனின் சட்டை கோளரை பற்றியவள் என்னடா சொன்ன நானா லூசு என்கிட்ட இருந்து எல்லாரையும் காப்பாத்தணுமா என்று அவனை அடிக்க ஆரம்பித்தாள் ராகவிற்கு வலிக்காவிட்டாலும் வலிப்பதை போல் நடித்து ஏ லூசு விடுடி என்று அலறினான் அதில் இவர்களை கண்ட ஜீவா இன்னும் ஐந்த சீன் ஓடிட்டிருக்கு என்பதை போல் பார்த்துவிட்டு மீண்டும் கண்களை மூடி சாய்ந்து விட்டான் உன்னை எட்டு மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி கீழே வெயிட் பண்ண சொன்னா இப்பதான் சார் சாமி கும்பிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் நீ கிளம்ப எவ்வளவு நேரம் ஆகுமோ அங்க எல்லாரும் நமக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க என்று அவள் கூறவும் அடிப்பாவி என்று பார்த்து வைத்தனர் நண்பர்கள் இருவரும் அவள் கூறியவை அனைத்தும் வார்த்தை மாறாமல் தினமும் அவளிடம் கூறுவது ராகவாயிற்றே வீன்ஸ் எங்க உன் மனசத்தோடு சொல்லு இது உனக்கே அநியாயமா தெரியல என்று நெஞ்சில் கை வைத்து கேட்ட ராகவை கண்டு கண்ணடித்து புன்னகை பூத்தவள் இல்ல என்றவாறே அவனை இழுத்து கொண்டு நடக்கூடத்திற்கு சென்றாள் 
அங்கு அரை கண்ணை திறந்து பார்த்தபடி இருந்த ஜீவாவை கண்டவள் ஓய் அண்ணா இன்னும் என்ன தூக்கும் என்று அவனை உளிக்கினாள் எம்மா தாயே உன் பேர்டேக்கு உனக்கென்னு நேர்ந்து விட்டவன் அவன் சீக்கிரமா எழுந்தா ஒரு நியாயம் இருக்கு ஒய் மீ என்று பரிதாபமாக கேட்டவனை முறைத்தவள் ஒன்னதான் அண்ணாவா தத்தெடுத்துட்டேன்ல ஆமா என் கிஃப்ட் எங்க என்று அவளின் விசாரணையை துவங்கினாள் கிஃப்டா அது கிஃப்டு என்று திக்கே வரை ராகவை நோக்கி அடக் ராதகா காப்பாத்தேண்டா என்ற பார்வை பார்க்க இவ்வளவு நேரமும் ஜீவா அவனின் வீன்சிடம் சிக்கி சின்ன பின்னமாவதை சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் நண்பனை காக்க ஹே வீன்ஸ் போது விடு அவன் எங்க போயிட போறான் இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து அவனை பார்த்துக்கலாம் என்று அவளை கிளப்பினான் ஈவினிங் இங்க இருந்தா தானடா என்று மனதிற்குள் கூறிக்கொண்டான் ஜீவா ராகவ் மற்றும் அவனின் வீன்ஸ் அவர்கள் போக வேண்டிய இடத்திற்கு சென்று சேரும் முன் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் ராகவ் மற்றும் பிரவீனா ராகவின் வீன்ஸ் ராகவிற்கு மட்டுமே வீன்ஸ் இருவரும் பால்ய காலத்திலிருந்தே இணை பிரியாத நண்பர்கள் ஒரே தட்டில் சாப்பிட்டு ஒரே கட்டிலில் தூங்கி என்று அக்மார்க் நண்பர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு இவர்கள்தான் அவர்களின் நட்பு இவ்வளவு வலுப்பெற காரணம் அவர்களின் குடும்பம் என்று கூறினால் அது மிகையாகாது ராகவின் பெற்றோர் நந்தகோபால் மற்றும் மாலதி ஒரே வங்கியில் பணிபுரிந்து காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் வழக்கம் போல இவர்களின் காதலை வீட்டில் ஒத்துக்கொள்ள மறுக்க அஞ்சிலிருந்து இன்று வரை பிறந்த வீட்டு தொடர்பே இல்லாமல் வாழ்ந்து வருபவர்கள் ஆனால் அந்த குறை தெரியாமல் பார்த்து கொண்டவர்கள் கோபாலகிருஷ்ணன் ரேவதி தம்பதியர் பிரவீனாவின் பெற்றோர் இவர்களும் ஒரு வகையில் பிறந்து வீடு தொடர்பு இல்லாதவர்கள்தான் ரேவதி கோபாலகிருஷ்ணனின் அத்தை மகள்தான் இவர்களின் திருமணம் முடிய காத்திருந்ததை போல இவர்களின் பெற்றோர்கள் இருக்க அவர்களின் நிதி நிலைமை மோசமானதால் மற்ற சொந்தங்களின் வரவும் குறைந்து போனது துன்பம் வரும் வேளையில் தான் உண்மையான துணையை காண முடியும் என்பதை நன்கு அறிந்து கொண்டனர் இரு குடும்பங்களுமே உறவுகளின் ஒதுக்கத்தால் தளர்ந்திருந்த இரு குடும்பங்களுக்கும் நட்பு என்ற மற்றொரு கதவை திறந்து வைத்தார் கடவுள் அதை சரியாக உபயோகித்த இரு குடும்பங்களும் ஒருவருக்கு மற்றவர் துணையாகி போகினர் இவர்கள் பிணைப்பை இருக்க பிறந்தவள் தான் பிரவீனா கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் ரேவதியின் சுட்டி பெண் என்பதை காட்டிலும் ராகவின் செல்ல ராட்சசி என்று அவர்களின் குடியிருப்பு முழுவதும் பிரசித்தி பெற்றவள் பிரவீனா பிறந்த போது ராகவிற்கு நான்கு வயது அதுவரையிலும் தனித்தே இருந்தவனை அவளின் வரவு குதூகலப்படுத்தியது உண்மையே அந்த வயதிலேயே தன்னை போல அவளும் தனிமையில் கொழிக்க கூடாது என்று எண்ணினானோ யாரும் சொல்லாமலேயே அவளின் பொறுப்பை அவன் எடுத்துக்கொண்டான் அவ்வப்போது ஊட்டி விடுவது தூங்க வைப்பது முதல் எங்கு சென்றாலும் அவளை பத்திரமாக பார்த்து கொள்வது வரை அவனே அவளை பேணி பாதுகாக்க பெற்றவர்களுக்கு சற்று நிம்மதிதான் ஏனெனில் பிரவீனாவின் சேட்டை அப்படி துரு துருவென்று ஓடிக்கொண்டே இருப்பவளை சமாளிப்பதற்குள் ரேவதிக்கு போதும் போதும் என்று ஆகிவிடும் சமையல் அறையில் அவள் களைத்து வைத்ததை அடுக்குவதற்குள் படுக்கை அறையில் உள்ளவற்றை களைத்து விடுவாள் இப்படிப்பட்டவள் அடங்குவது ராகவிடமே அதற்காக அவனிற்கு பயந்து அவன் சொல்வதை கேட்பாள் என்பதில்லை அவளுடன் சண்டை போட்டாவது அவளின் கவனத்தை வேறு புறம் திருப்பி விடுவான் ராகவ் இவ்வாறு சிறு வயதிலிருந்தே ராகவை வால் பிடித்து சுற்றி வருபவளை பலர் கேலி செய்து கிண்டல் அடித்தாலும் அசராமல் பதிலுக்கு பதில் அவர்களுடன் மல்லுக்கட்டு வளை தவிர ஒரு நாள் ஒரு பொழுது கூட அவனிடம் பேசாமல் இருந்ததில்லை இந்த காரணத்திற்காகவே அவன் சுற்றுலா செல்ல கூட அனுமதிப்பதில்லை வீணாவிடம் பிடிவாதம் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்க அவளின் பெற்றோர் அவளை கண்டிக்க அதற்கும் ராகவிடமே சென்று நின்றாள் இறுதியில் ராகவ் தான் மாமா அவ சின்ன பொண்ணு தானே இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி வந்தா இப்படி பிஹேவ் பண்ண மாட்டா என்று அவர்களை சமாதானப்படுத்தினான் அவனின் கணிப்பு படியே வருடங்கள் கடக்க வீணாவிடமும் சில மாற்றங்கள் வந்தன ராகவை கல்லூரி விடுதியில் தங்கி படிக்க அனுமதிக்கும் அளவிற்கு சற்று மாறினாள் வீணா பள்ளி படிப்பை முடித்து கல்லூரிக்கு போகும் சமயம் ராகவை போலவே அவளும் பத்திரிகை துறையில் படிக்க விரும்புவதாக கூற இரு குடும்பங்களிடமிருந்தும் பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியது அவளின் பாதுகாப்பிற்காக அவர்கள் தயங்க அப்போதும் ராகவின் துணையை நாடி நினைத்ததை சாதித்தாள் ஆனால் அவள் படிக்க செல்லும் முன் ராகவின் பல கட்ட அறிவுரைகளை கேட்டு அதன்படி நடப்பதாக உறுதியளித்த பின்பே அவளை கல்லூரிக்கு செல்ல அனுமதித்தான் ராகவ் அதில் முதன்மையாக வேலை என்று வந்துவிட்டால் அவளின் சிறு பிள்ளைத்தனத்தை எல்லாம் விட்டுவிட்டு கவனமாக நடக்க வேண்டும் தனக்கு இருக்கும் ஆபத்தை 
அறிந்து அதற்கு தக்க பாதுகாப்பை உறுதி செய்த பின்னரே வேலையில் ஈடுபட வேண்டும் இவையெல்லாம் வீணா கல்லூரியில் அடியெடுத்த வைக்கும் முன்னரே அவன் கூறியவை ஆனால் இப்போது வேலைக்கு வந்த பின்னரும் கூட அவற்றையெல்லாம் அவள் கண்டுகொள்வதே இல்லை கேட்டால் அவளின் ராகி அதை பார்த்து கொள்வான் என்று அலட்சியமாக கூறுவாள் ராகவும் அவளின் அலட்சியத்தை பல முறை கண்டித்தாலும் அது செவிரன் காதல் ஊதிய சங்காகத்தான் இருக்கும் இதன் காரணமாகவே மேலாளரின் கோபத்திற்கு ஆளானாலும் பரவாயில்லை என்று அவளை தனியே விடாமல் தன்னுடனே கூட்டி கொண்டு சுற்றுவான் சில சிக்கலான செய்திகளை சேகரிக்கும் போது மட்டும் அவளின் தோழியரிடம் ஆயிரம் பத்திரங்கள் சொல்லி விட்டு விட்டு செல்வான் இப்போது அவளின் பாதுகாப்பிற்காக இவ்வளவு மெனக்கெடுபவன் அவளின் உயிரே ஆபத்தில் இருக்கும் போது கையறு நிலையில் இருப்பான் என்றோ அவளை அடித்தாவது அவளின் பிடிவாதத்தை குறைத்திருக்கலாம் என்று பின்னால் வருத்தப்படுவான் என்றோ ராகவ சற்றும் நினைத்திருக்க மாட்டான் அதே போல் எந்த ராகவின் மேல் மீயுடைமை மிகுந்து அவன் பின்னே சுற்றி கொண்டிருக்கிறாளோ அவனையே வேண்டாம் என்று ஒதுக்கப் போவதை வீணாவும் அறியவில்லை பிற்காலத்தில் நடக்கப் போவதை முற்காலத்திலேயே உணர்ந்து கொண்டாள் வாழ்க்கையில் சுவாரஸ்யம் மீது அத்தியாயம் இரண்டு வீணா அவளின் ஸ்கூட்டியை எடுப்பதை பார்த்த ராகவ் வீன்ஸ் இன்னைக்கு மட்டுமாவது ரோட்ல போறவங்க உன் தொல்லை இல்லாம போகட்டுமே என்று கூற ஒரு நொடி சந்திரமுகியாக மாறிய வீணா நான் தொல்லையா என்று விழிகளை உருட்டி கேட்க அதை கண்டவனிற்கு சிரிப்பு வந்தாலும் அவள் முன்னே அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் பயந்தது போல நடித்தான் ச உன்ன போய் தொல்லன்னு சொல்வேனா உன் பேர்டே அதுவுமா நீ எதுக்கு வண்டியை ஓட்டணும் பின்னாடி உட்காந்து மற்றவங்க தொல்லை இல்லாம ஜாலியா வானுதான் சொன்னேன் என்று ஒரு வழியாக சமாளித்தான் ஹம் இன்னைக்கு நான் தான் ஓட்டுவேன் என்று பிடிவாதமாக ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர அவனின் விதியை நொந்தபடி அவளின் பின் அமர்ந்தான் அவர்களின் வீடு இருக்கும் சந்து வரை ஒழுங்காக ஓட்டியவள் பிரதான சாலை வந்த பின்னர் சற்று தடுமாறினாள் வண்டி சமநிலை எழுந்து சாயும் போது ஏ ராகி பிடி பிடி என்று அவள் கத்த அவனோ இது வழக்கமான ஒன்று என்பது போல பின்னிருந்து அவளின் கரங்கள் அருகே அவனின் கரங்களை வைத்து வண்டியின் ஹேண்ட்போரை பிடித்து வண்டியை சமநிலைக்கு கொண்டு வந்தான் இதுக்கு தான் சொன்னேன் நானே ஓட்டேனு என்று அவளின் முகம் பார்க்க அவளோ தன் முப்பத்தி இரண்டு பற்களையும் காட்டி இழைத்தாள் இப்படியே அவர்களின் பயணம் தொடர சாலையில் சென்றவர்களின் கவனம் இவர்களின் மேல் படிந்தாலும் அதை ஒரு பொருட்டாக எண்ணாமல் அவர்கள் சொல்ல வேண்டிய இடத்திற்கு சென்றனர் இது ஒரு அனாதையாசமும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆதரவற்ற குழந்தைகளின் இருப்பிடம் வீணா அவளின் பிறந்த நாளை இங்கு கொண்டாடவே இவ்வளவு அவசரமாக ராகவை எழுத்து வந்திருந்தாள் இது வீணாவிற்கோ ராகவிற்கோ புதிதல்ல அவர்களின் வீட்டில் யாருடைய பிறந்த நாளாக இருந்தாலும் இது போல ஆசிரமங்கள் சென்று அங்கு வசிக்கும் குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவது அவர்களின் வழக்கம் இவ்வழக்கம் ராகுவினால் வீணாவின் பொருட்டு பழக்கப்படுத்தப்பட்டது வீணா எப்போதும் தன்னையை சார்ந்திருப்பதால் வெளியுலகில் நடப்பதை அறியாமலேயே இருந்து விடுவாள் என்று எண்ணிய ராகவ் அவளின் தனித்தன்மையை வெளிக்கொணரவும் அதே சமயம் தனிமையை உணராமல் இருக்கவும் செய்த ஏற்பாடுகளில் ஒன்றே ஆசிரமங்களுக்கு சென்று வருவது மேலும் ஓவியம் நடனம் போன்ற வகுப்புகளில் அவளை சேர்த்துவிட்டு அவளின் திறமைகளையும் வளர்க்க செய்தான் முதலில் போகவே மாட்டேன் என்று அடம் பிடித்தவளை கெஞ்சி கொஞ்சி சமாதானம் செய்து அனுப்புவதற்குள் ராகவிற்கு தான் போதும் போதும் என்று ஆனது ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல வீணாவிற்கே அதில் ஆர்வம் உண்டாக அவளை உற்சாகத்துடன் வகுப்புகளுக்கு சென்று வர துவங்கினாள் இதனால் வீணா ராகவின் உதவியின்றி சுதந்திரமாக செயல்பட ஆரம்பித்தாளா என்றால் அதற்கான விடை இல்லை என்பதுதான் இப்போதும் அவளின் முடிவுகள் அனைத்தும் ராகவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னரே அமலுக்கு வரும் அது சாதாரண உடை விஷயமாக இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையின் முக்கிய அங்கமான திருமண விஷயமாக இருந்தாலும் சரி ராகவும் வீணாவும் உள்ளே நுழைவதை பார்த்த குழந்தைகள் குதூகலமாக அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டனர் ஒவ்வொரு மாதமும் இங்கு வந்து அவர்களுடன் விளையாடிவிட்டு செல்வதால் இருவரும் அங்கிருக்கும் அனைவருக்கும் பரிச்சயமானவர்களே அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் வீணாவிற்கு வாழ்த்து சொல்ல அவர்களின் அன்பில் திக்கு முக்காடிதான் போனால் வீணா குழந்தைகளின் சத்தம் அதிகமாக அதன் காரணமாக வெளியே வந்தார் அந்த ஆசிரமத்தை 
பாகத்தின் பொறுப்பாளர் வசுமதி நாற்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேல் இருக்கும் வசுமதிக்கு சாந்தமான முகம் என்றாலும் அதிலும் ஒருவித அழுத்தம் நிறைந்திருக்கும் வீணாவை நோக்கி புன்னகையுடன் வந்தவர் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கொள் வீணா என்று வாழ்த்தினார் அவரை கட்டி கொண்ட வீணா தேங்க்ஸ் மதிமா என்றவள் இப்படியே வாழ்த்தோட அனுப்பிடலாம்னு நினைக்காதீங்க இன்னைக்கு உங்க கூட தான் கால சாப்பாடை வாங்க வாங்க என்று எல்லோரையும் அழைத்தாள் வசுமதிக்கு வீணாவை பிடித்ததற்கு மற்றொரு காரணம் இதுதான் வீணாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இன்று மூன்று வேலை உணவும் வீணாவின் பொறுப்பு தான் ஆனால் அவள் செய்ததை சொல்லி காட்டாமல் அவர்களுடன் ஒன்றாக உணவு உண்ண போவதாக கூறுபவளை வாஞ்சியுடன் பார்த்தார் இது பிடித்ததற்கான மற்றொரு காரணம் என்றால் அப்போது முதல் காரணம் துரு துருவென்று இருப்பவளை பிடிப்பதற்கு தனி காரணமும் வேண்டுமோ வசுமதியின் கரம் பற்றி உள்ளே செல்ல முடியும் போது எதையோ மறந்த மாதிரி இருக்கே என்று தலையை தட்டி யோசிப்பது போல பாவலா செய்தவளின் மண்டையை உண்மையிலேயே தட்டியவன் ஜீவா உனக்கு சோத்த மூட்டன்னு பேரு வச்சதுல தப்பே இல்ல சோத்த பார்த்ததோ என்ன மறந்துட்டு போற இதுல மேடம் எதையோ மறந்துட்டீங்களா என்று ராகவ் கேட்டான் பர்டே பேபின்னு கூட பார்க்காம திரும்ப திரும்ப அடிக்கிற நீ என்று உதடு பிதிக்க அவளை ரசித்தவன் சிரிப்புடன் அவளின் தோல் மீது கை போட்டு உள்ளே நுழைந்தான் ஆமா நீதான் வீட்டிலேயே முக்கிட்டு தானே வந்திருப்ப இப்ப திரும்பவும் முதல் இருந்தா என்று கிண்டல் அடித்தவாறே சாப்பிட அமர்ந்தான் ராகவ் கண்ணு வைக்காத ராகி என்று ஏகத்துக்கும் அழைத்து கொண்டவள் அவனை உரசியபடி அமர்ந்தாள் இதுவும் வழக்கமாக நடப்பதுதான் அவன் அருகே அமர்ந்தால்தான் பிடிக்காததை அவனிடம் தள்ளி விட்டு விட்டு பிடித்ததை அவனிடமிருந்து பறிக்கலாம் இப்படியே மகிழ்ச்சியாக ஒரு மணி நேரத்தை கழித்தவர்கள் வேலைக்கு செல்ல வேண்டிய நேரமானதால் அவர்களிடமிருந்து விடை பெற்றனர் வசுமதியோ மீண்டும் இருவரையும் அழைத்து ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே இதே மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று வாழ்த்தினார் மேலும் எப்போ கல்யாணம் என்று இருவரையும் பார்த்து பொதுவாக கேட்க இவ்வளவு நேரம் வாயடைத்து கொண்டிருந்தவளின் வாய் மௌனத்தை தத்தெடுக்க கண்களோ நிலம் நோக்கி குனிந்தன ராகவிற்குமே மனதிற்குள் ஏதோ மாற்றம் இதுவரை இல்லாத மாற்றம் இருவரும் சிறு வயது முதலே ஒன்றாக சுற்றி இருக்கின்றனர் அப்போதெல்லாம் வராத உணர்வு இந்த ஒரு மாதமாக வருகிறது என்றால் இதுதான் மஞ்சள் கயிறு ஏற்படுத்த போகும் மேஜிக்கின் முதல் படியோ இல்லை ஏற்கனவே அவர்களுக்குள் கண்ணாமூச்சி ஆடிக்கொண்டிருக்கும் காதலை இப்போதுதான் உணர துவங்கி இருப்பதாலோ இருவரின் உன் இங்கிருந்தாலும் மனமோ அவர்களின் திருமண பேச்சு நடைபெற்ற காலத்திற்கு சுகமாகவே பயணித்தது ஒரு மாதத்திற்கு முன் வீணா வேலைக்கு சேர்ந்து ஆறு மாதங்கள் ஆகியிருந்தன இந்த ஆறு மாதங்களில் அவள் ஒரு முறை கூட அவர்களின் ஊருக்கு செல்லவில்லை இதை பற்றி இருவரின் தாய்மார்கள் ஒவ்வொரு அலைபேசி அழைப்பிலும் குற்றம் சொல்ல அதை தாங்காத ராகவ் அவளை இழுத்து கொண்டு ஊருக்கு சென்றிருந்தான் ராகவின் வேலை காரணமாகத்தான் வீணாவும் ஊருக்கு செல்லவில்லை என்பதை ராகவும் நன்கு அறிந்ததால் அவனே அவளை அழைத்து சென்றிருந்தான் அரை வருடம் கழித்து வந்த இருவருக்கும் சிறப்பான வரவேற்பு கிடைக்க இருவருமே சுற்றம் மறந்து அதில் மூழ்கித்தான் போகினர் அப்போதும் ஒருவரை ஒருவர் பிரிந்து விடவில்லை ஒன்று ராகவ் இருக்கும் இடத்தில் வீணாயிருந்தால் இல்லை என்றால் வீணாயிருக்கும் இடத்தில் ராகவ் இருந்தான் இதை கண்ட அவர்களின் பெற்றோர்கள் இருவரையும் திருமண பந்தத்தில் இணைக்கும் தங்களின் முடிவு சரிதான் என்ற எண்ணத்திற்கு வந்தனர் அவர்களின் எண்ணத்தை முதலில் ராகவிடம் கூறி அவனையே வீணாவிடம் பேச சொல்லலாம் என்று திட்டம் தீட்டினர் ஏனெனில் அவன் சொல்வதுதானே அவளுக்கு வேத வாக்கு ஆனால் பேச்சோடு பேச்சாக வீணாவின் தாய் அவளிடமும் இதை பற்றி கூறிவிட முதலில் புருவம் சுருக்கி யோசித்தவள் பின் என்ன நினைத்தாளோ அவளின் அறைக்கு சென்று கதவை பட்டென்று சாட்சி கொண்டாள் இங்கு மற்றவர்கள் கைகளை பிசைந்து கொண்டு நிற்க அப்போதுதான் நண்பனை பார்த்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்த ராகவ் அங்கு நிலவும் அசாதாரண சூழலை உணர்ந்து அதற்கான காரணத்தை யோசித்தான் தீவிரமாக யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் வீணாவிற்கு தான் ஏதோ பிரச்சனை என்று புரிந்து கொண்டான் ஏனெனில் உள்ளே நுழைந்த அடுத்த நிமிடமே எங்கிருந்தாலும் அவன் முன் வந்து வம்புழ திருப்பாளே அவனின் ராட்சசி என்னாச்சுமா என்ன பண்ணி வச்ச அந்த வாழு நீங்க எதுவும் திட்டீங்களா அத்த ஆளு காணும் என்று அன்னையிடம் ஆரம்பித்து அத்தையிடம் முடித்தான் ராகவ் அது வந்து அவ ஒன்னும் பண்ணலடா என்று திக்கியவாறே மற்றவர்களை பார்த்த மாலத்தி இருவரின் திருமண பேச்சையும் அதை கேட்டவள் உள்ளே சென்று அடைந்து கொண்டாள் என்பதையும் கூறினார் அவர் கூறியதை கேட்டதும் அவரை முறைத்தவன் இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு அவசரமா கல்யாண பேச்சு அதுவும் அவகிட்ட எங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்று சளித்து கொண்டவன் அன்னை கூற வந்த மறுமொழியை கூட செவி மடுக்காமல் 
அவனின் வீன்சை தேடி சென்றிருந்தான் உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் பிரசவரைக்கு வெளியே காத்திருக்கும் கணவனை போல இருவரது தாய்மார்களும் குறுக்கும் நெடுக்கமாக அலைந்து கொண்டிருக்க அவர்களின் தந்தையரோ அந்த அறையை ஒரு பார்வை பார்ப்பது மற்றவர்களை ஒரு பார்வை பார்ப்பது என்று பொழுதை கழித்தனர் கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரமாக அனைவரையும் பதற வைத்து விட்டு சாவகாசமாக கதவை திறந்தால் வீணா எப்போதும் இல்லாதவாறு சாந்தமாக வருபவளை கண்டவர்களுக்கு பதற்றம் அதிகரிக்க அவள் அவர்களை அடையும் வரை கூட பொறுக்க முடியாமல் ஒரே எட்டில் அவளை அடைந்தவர்கள் என்னாச்சு என்று ஒரே குரலில் கேட்க பெண் அவளிற்கு வாழ்நாளில் முதல் முறை வெக்கம் வந்ததோ ஆனால் அவளின் இந்த பாவனையை இதுவரை கண்டிராத அவர்களுக்கு தான் அவளின் வெக்கம் புரியவில்லை இன்னமும் தண்ணியை உற்று உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களை கண்டவளிற்கு இருந்த பொறுமை பறந்து போக எனக்கு ஓகே தான் அத்த ஆனா உங்க பையன் தான் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான் என்று கூறிவிட்டாள் அவளின் கூச்சில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பாவனையை காட்ட அவர்களை கண்டவளிற்கு சிரிப்பு தான் வந்தது டியர் பேரண்ட்ஸ் என்ன எல்லாரும் ஸ்டன் ஆகி நின்றுட்டீங்க நான் சொன்ன விஷயத்துக்கு என்னென்னவோ நடக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அத்த இப்ப நீங்க அப்படியே பாசத்தோட என்னை கட்டி பிடிச்சு உச்சி முகந்து உன்னை என் பொண்ணு மாதிரி பார்த்துக்குவேன்னு சொல்லியிருக்கணும் அம்மாவோ நீங்க எப்படி உன்னை விட்டுட்டு இருக்க போறேனோன்னு தெரியலையேன்னு அழுகாட்சி சீனை போட்டுக்கணும் அப்பா அண்ட் மாமா இந்நேரம் வீடை விழா கோலமா ஆக்கி இருக்கணும் ஆனா நீங்க இப்படி என் மூஞ்சவே வெறிக்க வெறிக்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க என்று அவள் உதடை பிதுக்கி கூறியதில் அனைவரும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பினர் வீணாவின் அன்னை ரேவதி அவளின் காதை திருகி வாயி வாயி வாய திறந்தா மூறதே இல்ல நான் ஏண்டி கண்ணீர் விடணும் தொல்ல ஒளிஞ்சதுன்னு சந்தோஷப்படுவேன் உன் தொலைய எப்படி அண்ணி தாங்குவாங்களோ என்று கூற அவரிடம் முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் வீணா வீணா குட்டி நீ இப்போ சொன்னதெல்லாம் கல்யாண சீன் அப்போ பஞ்சது ரொம்ப வேகமா இருக்கேடா என்று கண்ணம் வழித்து கொண்டார் மாலதி முதல்ல ராகவேதுக்கு சம்மதிக்கணுமே என்று வீணாவின் தந்தை கோபாலகிருஷ்ணன் கூற அதெல்லாம் அவன் ஒத்துப்பா ஒத்துக்காம எங்க போயிடுவா என்று கூறும் போதே அவளின் தலையில் ராகவ் கோட்டினான் ஆ பாருங்க உங்க பையன் இப்பவே என்னை கொட்டுறான் என்று மாலதியிடம் குற்றப்பத்திரிகை வாசிக்க மாலதிய மருமகளுக்கு அன்பான மாமியாராக மகனை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டார் சில பல பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பின் ஆறு மாதங்களுக்கு பின்னர் திருமணத்தை நடத்தலாம் என்று முடிவிற்கு வந்தனர் இருவரின் வீட்டிலும் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகான திருமணத்திற்கு இப்போதே வெகு தீவிரமாக திட்டம் தீட்ட ஆரம்பிக்க சம்பந்தப்பட்ட இருவரும் யாருக்கு வந்த விருந்தோ என்று அனைத்தையும் தூர இருந்தே பார்த்து கொண்டனர் அவ்வப்போது இருவரும் ஒருவர் முகத்தை பார்ப்பதும் மற்றவர் கேள்வியாக நோக்கும் போது உதடு பிதுக்கி ஒண்ணுமில்லை என்பதுமாக இந்த ஒரு மாதத்தை கழித்திருந்தனர் இவர்களின் திருமண விஷயம் ஜீவா உள்ளிட்ட சில நெருங்கிய வட்டத்திற்கு மட்டும் சொல்லப்பட்டது அஞ்சிலிருந்து ஜீவாவும் விதவிதமாக கலாய்த்து பார்த்து விட்டான் இருவரிடமும் எந்தவித எதிர்வினையும் இல்லை இருவருக்குமே திருமணம் என்ற வார்த்தையை கேட்டால் ஒருவித இன்ப அவஸ்தை ஏற்படத்தான் செய்தது ஆனால் எங்கே அதைத்தான் வெளிப்படுத்தினால் மற்றவர் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடுமோ என்று நினைத்து அதை பற்றிய யோசனையை ஒதுக்கி போட்டனர் சிறு வயதில் உரிமையாக ஆரம்பித்த நட்பு எப்போதோ காதலாக உருமாற்றம் பெற்றுவிட அதை உணர இயலாத இரு உள்ளங்களும் உணரும் போது காலமும் கடந்திருக்குமோ கடந்த காலத்தை நினைத்து கொண்டே அவர்களின் பணியிடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர் ராகவும் வீணாவும் அதே இடத்தில் தான் இவர்களின் வாழ்க்கையை புரட்டி போட காத்திருக்கிறது விதி இந்நிலையில் ஆறு மாதங்களுக்கு பின்னர் திட்டமிடப்பட்ட இவர்களின் திருமணம் நன்முறையில் நிகழுமா விதி இவர்களுக்கு என்ன வைத்திருக்கிறது அத்தியாயம் மூன்று உண்மை சுடர் என்ற பெயர் பொறித்த பலகை மாட்டப்பட்டிருந்த வளாகத்திற்குள் இருந்த வாகன நிறுத்துமிடத்தில் வண்டியை நிறுத்தினான் இல்லை இல்லை நிறுத்தினர் ராகவ் மற்றும் வீணா அங்கிருந்து வெளியே வந்தவர்களை கவனித்த காவலாளி என தம்பி இன்னைக்கும் டபுள்ஸா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வண்டியூட்டி வர அழகே தனி என்று கலாய்க்க அண்ணா ஏன் இப்படி என்று ராகவ் பாவமாக கேட்க அவன் அருகே இடையில் கை வைத்து அந்த காவலாளியை முறைத்தாள் வீணா அடுத்த ஐந்து நிமிடங்கள் இப்படியே அவருடன் பேசியபடி கழிய அப்போதுதான் நேரத்தை கண்ட ராகவ் 
நேரமாச்சு என்று கூறினான் அச்சோ ஆமா தம்பி நான் உங்களை நிக்க வச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் பாருங்க என்னன்னு தெரியல இந்த ஒரு வாரமா ஆபீஸே பரபரப்பா இருக்கு இன்னைக்கு கூட யாரோ ஒரு ஹீரோ தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டானாமே அத கவர் பண்ண போகணும்னு ஒரு சிலர் பேசிக்கிட்டாங்க நீங்களும் உள்ள போங்க இல்ல அந்த எடிட்டர் உங்களையும் ஏதாவது சொல்லிட போறாரு என்று அவரின் வேலைகளை கவனிக்க சென்றார் அவரின் கூற்றை கவனித்த ராகவ் வின்ஸ் உன் பேர்டே கொண்டாடுறதுக்குள்ள இங்க ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு போல வா என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் என்று அவளை உள்ளே அழைத்து சென்றான் அங்கு அவர்களுக்கு முன் வந்திருந்த ஜீவாவிடம் சென்றவர்கள் அவனும் பரபரப்பாக வேலை செய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தனர் ராகவ் டே என்னாச்சுடா ஏ இவ்வளோ டென்ஷனா இருக்க என்று அவன் தோடை தட்டி கேட்க அவனிடம் பார்வையை கூட திருப்பாமல் எல்லாம் அந்த வீணா போன எடிட்டர்னால தாண்டா மனுஷ இந்த ஒரு பாரமா அத கொண்டு வா இத கொண்டு வான்னு ஹோட்டல்ல ஆர்டர் கொடுக்கற மாதிரி என் உசுர வாங்குறாருடா என்று புலம்பினான் அப்போது அவன் முன் நிழலாட யாரென்று பார்த்தவன் அங்கு கோபமாக நின்றிருந்த வீணா கண்ணில் பட அவளின் கோபத்திற்கான காரணத்தை யோசித்த மறுநொடி அவன் சொல்லில் சனி விளையாடியதை அறிந்து கொண்டான் எடிட்டர் மேல் என்பது போல திட்ட ஆரம்பித்த வீணா திட்டினால் திட்டினால் திட்டிக்கொண்டே இருந்தாள் அவனோ இம்முறையும் ராகவை பாவமாக பார்க்க அவனோ இதற்கும் அவனிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை போல அங்கிருந்தவரிடம் பேசி கொண்டிருந்தான் வீணாவோ திட்டி திட்டியே சோர்வாகி மூச்சு வாங்க ஜீவா தான் தண்ணீர் போதிலை அவளிடம் நீட்டினான் இன்னொரு தடவை என் பேரை யூஸ் பண்ணி அந்த டபரா தலையின கூப்பிட்ட அவ்வளோதான் என்றவாறே போதிலை வேடிக்கென பறித்தாள் அப்போது அங்கு வந்த வேலையால் ராகவை எடிட்டர் இதழாசிரியர் அழைப்பதாக கூற மச்சா கங்கிராஸ்டா அடுத்த நீதான் போல என்று யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் என்று பரந்த மனப்பான்மையுடன் ஜீவா கூற அவனை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு சென்றான் ராகவ் எடிட்டர் ராமமூர்த்தியிடம் அனுமதி பெற்று உள்ளே சென்றவனை வரவேற்றது அவரின் சூடான வார்த்தைகளை களப்பணி மேற்கொண்ட ஏதோ ஒரு நிருபரிடம் தான் பாசமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவர் ராமமூர்த்தி இயல்பில் நல்ல மனிதர்தான் ஆனால் இது போன்ற பரபரப்பான சூழ்நிலையை கையாளும் போது மட்டும் கோபம் அவரின் துணியாகி போகும் அந்நேரத்தில் யாராவது சிறு தவறு செய்தாலும் அதை பெரிதாக்கி சாமியாடி விடுவார் மனிதர் இந்த நேரத்தில் தான் வந்து சிக்க வேண்டுமா என்று சற்று மனம் சுணங்கி அவன் வந்து ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்துதான் அந்த தொலைக்காட்சிக்கு முக்தி கொடுத்தார் ராமமூர்த்தி முக்தி தான் இவரின் கோபத்திற்கு அஞ்சைய பலியாகி போனது அந்த தொலைபேசி ராகவ் உன் எதுக்கு கூப்பிட்ட என்று தலையை தட்டி யோசித்தவர் ஆ இந்த இந்த ஃபைல் பாரு அந்த இடத்துல இருக்க ஃபேக்ட்ரி பற்றி சில டீட்டெயில்ஸ் கிடச்சிருக்கு நாளைக்கு அங்கே போய் என்னென்ன தகவல்கள் சேகரிக்க முடியுமோ சேகரிச்சுடு அடுத்த வாரம் இதை பற்றின ரிப்போர்ட் என் கையில் இருக்கணும் என்றார் ராகவ் பொதுவாகவே இது போல வெளியூருக்கு சென்று களப்பணி மேற்கொள்ள மாட்டான் உள்ளூரில் நடக்கும் நிகழ்வுகளையே ஆய்வு செய்து அறிக்கை தயாரித்து வழங்குவான் இது போன்ற வாய்ப்புகளையும் வேறு யாருக்காவது மாற்றி விடுவான் ஆனால் இப்போது எல்லாருமே அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வேலையில் கவனமாக இருப்பதால் யாரையும் மாற்றிவிட முடியாத சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டான் எதற்கும் கேட்டு பார்ப்போம் என்று நினைத்த ராகவ் சார் இந்த வேலையை வேறு யாருக்காவது கொடுக்க முடியுமா என்று வினவ அவனை முறைத்தார் ராமமூர்த்தி ராமமூர்த்திக்கும் ராகவ் வெளியூருக்கு செல்ல மாட்டான் என்பது தெரியும் இதுவரையில் இப்படி நிருபர்கள் பற்றாக்குறை வராததால் அவரும் கண்டுகொள்ளவில்லை ஆனால் இப்போதுள்ள சூழலில் ராகவ் இப்படி கேட்பது அவருக்கு கோபத்தையே கொடுத்தது ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் யூ டு பி இர்ரெஸ்பான்சிபிள் ராகவ் உங்களுக்கே இங்க இருக்க சூழ்நிலை புரிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் எப்படி இப்படி வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கேட்கிறீங்க என்று ஆரம்பிக்க இவர்கிட்ட எல்லாம் பேச்சு வாங்க வேண்டியது இருக்கே என்று மனதிற்குள் நொந்து கொண்டான் ராகவ் இறுதியில் அவன் வாயிலிருந்து அங்கு செல்வதாக உறுதி பெற்ற பின்பே அவரின் அறிவுரைகளை நிறுத்தினார் மனிதர் வெளியில் புலப்படாத பெருமூச்சுடன் அறையை விட்டு செல்ல முற்பட்டவனை நிறுத்தியவர் உங்கூட சுத்தமே அந்த பொண்ணையும் கூட்டிட்டு போ என்றார் அலட்சியமாக கூட சுற்றும் என்ற பதத்திலேயே கோபம் கொண்டவன் அவளையும் அழைத்து செல்லுமாறு கூறியதை கேட்டவன் மீண்டும் அவரின் மேஜைக்கு வந்து சார் அவை எதுக்கு நான் மட்டும் போயிட்டு வரேன் என்று சொல்ல உன் ஒருத்தனால முடியாதுங்கிறதால தான் அவளையும் கூட்டிட்டு போக சொல்றேன் நான் சொல்றத மட்டும் செஞ்சா போதும் என்று கூறினார் அதை கேட்ட ராகவ் ஒருவித இருக்கத்துடனே அறையிலிருந்து வெளியேறினான் அவன் வருவதை கண்ட வீணா அது வரையிலும் அருகில் இருந்த தோழியுடன் அரட்டை அடைத்து கொண்டிருந்தவள் அவனை பார்த்ததும் நல்ல பிள்ளை
பிள்ளை போல அவளின் இடத்தில் அமர்ந்து வேலை பார்க்க துவங்கினாள் அவளை ராகவ் வெறுமனை கடந்து சென்றதை கண்டவள் புருவம் சுருக்கி அவனை பார்க்க அவனோ மனதுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருந்ததால் அவளை கவனிக்கவே இல்லை ராகவின் மனம் ஏதோ விரும்ப தகாதது நடக்க போகிறது என்று அவனை எச்சரித்துக் கொண்டிருந்தது பொதுவாகவே ராகவிற்கு உள்ளுணர்வில் நம்பிக்கை அதிகம் இப்போதும் மனம் செய்யும் எச்சரிக்கையை உதாசீனப்படுத்த அவன் விரும்பவில்லை முதலில் வீணாவிடம் சொல்லி அவனுடன் வராமல் தடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணினான் எண்ணியதை செயல்படுத்த வேண்டி நிகழ்விற்கு வந்தவன் ஒரு நொடி பயந்துதான் போனான் அங்கு அவனின் மேஜையில் கன்னத்தில் கை வைத்து அவன் முகத்திற்கு வெகு அருகில் தன் முட்டை கண்ணை உருட்டி கொண்டிருந்தாள் வீணா ச லூசு ராட்சசி இப்படியா பயமுறுத்துவ என்று நெஞ்சை பிடித்து கொண்டு ராக வினவ அவளோ ஒரு பக்கமாக உதட்டை வளைத்து விட்டு உன் மூஞ்சியில இவ்வளவு ரியாக்சன்ஸ் காட்டுறியே அப்படி உன் மைண்ட் வாய்ஸ்ல என்ன பேசிக்கிறேன்னு கேட்க வந்த என்றாள் அவள் கூறிய துவானியில் சிரித்தவன் கேட்டுச்சா என்றான் கிண்டலாக ஆ நல்லா கேட்டுச்சு லூஸ் ராட்சசின்னு கத்துனது உன் கிரைம் ரேட் ஏறிக்கிட்டே போகுது இன்னைக்கு நைட்டு சாப்பாடு உன் செலவு தான் பார்த்துக்கோ என்று சிலப்பி கொண்டாள் மேடம் சாப்பிட்ற ரெண்டு சப்பாத்திக்கு இந்த அக்க போரு என்று மனதிற்குள் சிரித்து கொண்டான் ராகவ் சற்று முன்னர் இருந்த மனநிலை வெகுவாக மாறி இருந்தது என்ன வந்தாலும் பார்த்து கொள்ளலாம் என்ற உத்வேகம் பிறகு அதற்கு காரணம் அவனின் ராட்சசி என்பதை உணர்ந்து அவளை பாசமாக அவன் காதலை உணராததால் இது பாச பார்வையே பார்த்தான் அவன் பார்வையை உணராதவளோ ஆமா ரொம்ப நேரம் அந்த டப்பரா தலையும் கூட என்ன பேசிட்டு இருந்த என்று வினவினாள் ராகவும் கையில் இருந்த கோப்பையை அவளிடம் கொடுத்து விஷயத்தை சொல்ல ஹோ அப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் போறோமா சூப்பர் என்று குதித்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் உற்சாகத்தை கண்டு ஒரு புறம் அவளையும் அழைத்து செல்லலாமா என்று யோசித்தாலும் அவளின் பாதுகாப்பு கருதி முதலில் எடுத்த முடிவிலேயே ஸ்திரமாக இருக்கலானான் ஓய் போறம்மா இல்ல போறேன் நான் மட்டும் தான் அங்க போறேன் என்று அவன் கூறியதும் அது வரை இருந்த மகிழ்ச்சி வடிய ஏன் அதெல்லாம் தெரியாது நானும் வருவேன் எடிட்டர் என்னையும் தானே அவங்க கூட வர சொன்னாரு என்று சொன்னால் இப்ப மட்டும் மேடத்துக்கு எடிட்டராம் என்று உள்ளுக்குள் அவளின் அலும்புகளை ரசித்தாலும் வெளியே அவளின் கோரிக்கையை நிர்தாட்சணியமாக மறுத்தான் இங்க பாரு வீன்ஸ் அங்க வந்து உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது எனக்கு என்னமோ இப்ப அங்க போறது சேஃப் இல்லைன்னு தோணுது என்று அவன் கூறு அதையெல்லாம் காதல் வாங்குபவள அவள் அப்போ நீயும் போக கூடாது என்று பிடிவாதத்தின் மறு உருவமாக அவள் நிற்க எப்போதும் அவள் மீது கோபத்தை காட்டாமல் பொறுமையாக கையால் பவனுக்கு அஞ்சு கோபம் எக்கச்சக்கமாக வந்தது ஒரு தடவை சொன்னா புரிஞ்சுக்க மாட்டியா உன்னை கூட்டிட்டு போக மாட்டேன் அவ்வளோதான் போய் ஒழுங்க வேலையை பாரு எப்போ பார்த்தாலும் என் கூடவே வரணுமா என்று கோபமாக கத்தியவன் கடைசி வரியை முணுமுணுக்க அது அவன் அருகில் இருந்த வீணாவின் காதலும் விழுந்தது அவன் கத்தியதில் அலுவலகமே ஒரு நொடி அமைதியாக அங்கிருந்தவர்கள் இவர்களைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஜீவா ராகவின் மேசைக்கு வந்தவன் என்னாச்சு ராகவ் எதுக்கு இப்படி கத்திட்டு இருக்க என்று கேட்டான் ராகவோ ஜீவாவின் கேள்வியில் தன்னிலை அடைந்தவன் தான் பேசிய வார்த்தைகளை உணர்ந்து மானசீகமாக தலையில் அடித்து கொண்டு தன் முன் நெஞ்சிருந்தவளை பார்த்தான் கண்களோ என் நிலையிலும் உடைப்படுக்கும் நிலையில் இருக்க முகம் முழுவதும் கண்ணீரை அடக்கியதாலோ மற்றவர்களின் பார்வையாலோ சிவந்திருந்தது பார்வை அவனையே பிரித்திருக்க அதில் இருந்த செய்தியில் ராகவ் தான் உடைந்து போனான் நீயா இப்படி சொன்ன எத்தனையோ பேரு இதை விட கேவலமா சொன்னப்ப கூட அதை பொருட்படுத்தாம கடந்து போயிருக்கேன் ஆனா இப்போ நீயே இப்படி சொல்லிட்ட என்று வாய் தரவாமல் கண்களின் மூலம் அவனை விசாரித்து கொண்டிருந்தால் வீணா ராகவ் ஏதோ சொல்ல வர எங்கு அதை கேட்டால் முற்றிலுமாக உடைந்து விடுவோமோ என்று நினைத்தவள் வேகமாக அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் அவனை கடந்து செல்லும் போது அவளின் அனுமதியின்றியே ஒரு துளி கண்ணீர் அவளின் கண்ணத்தில் வழி இறங்கி அவளின் காலில் சிந்தியது அவள் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த தாயார் என்று அவளின் கண்ணீருக்கு காரணமானதை எண்ணி வேதனையுற்றான் ராகவ் விதியோ இது துவக்கம்தான் என்று குக்கலித்து கொண்டிருந்தது ராகவின் தோளில் கை வைத்த ஜீவா ஹே என்னாச்சுடா வீணா ஏன் அழறா என்று வினவ நடந்ததை சுருக்கமாக கூறி முடித்தான் ராகவ் அவளை ஏண்டா வர வேணாம்னு சொன்ன அதான் நீ அவ கூட இருப்பேல அப்படியே வர வேணாம்னு நினைச்சா அவளை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் இப்படியா கத்துவ என்று அவளின் அண்ணனாக பேசினான் ஜீவா அவளை கத்திட்டு நான் மட்டும் சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி பேசுற என்ன அறியாமலே கத்திட்டேண்டா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவளை ஹேர்ட் பண்றது என்றவன் முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டு சோர்வாக அமர்ந்து விட்டான் சரி வெயிட்டுடா 
நீ தானே கத்துன இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவ கூட போய் பேசு அதெல்லாம் உன் கூட பேசாம அவளால இருக்க முடியாது என்று நண்பனாக ஆறுதல் கூறினான் ஆனால் அவர்கள் நினைத்ததை போல வீணாவை சமாதானப்படுத்துவது அவ்வளவு எளிதாக இல்லை எப்போதும் மதிய உணவை ராகவுடன் சாப்பிடுபவள் என்று அவளின் தோழி ஒருத்தியுடன் சென்று விட்டாள் மற்ற நேரங்களில் அவளின் முன் சென்றாலே முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் ராகவும் மூன்று நான்கு முறை அப்படி சென்று அவள் பேசாததால் தொங்கிய முகத்துடன் வந்தான் அலுவலகம் என்பதால் அதற்கு மேல் அவனால் அவளிடம் சென்று பேச முடியவில்லை வீட்டுக்கு செல்லும் போது ஒன்றாகத்தானே சொல்ல வேண்டும் அப்போது பார்த்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணியவன் இருக்கு அடுத்த அப்பாக அவனை விட்டுவிட்டு அவள் மட்டும் வண்டியை எடுத்து கொண்டு சென்று விட்டாள் வேகமாக ஜீவாவை வண்டி எடுக்க சொன்னவன் அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றான் அவள் பத்திரமாக வீடு வந்து சேர்ந்ததும் தான் அவனிற்கு இயல்பாக மூச்சுவிட முடிந்தது காலையில் சீக்கிரம் எழுந்தது அலுவலகத்தில் மன உளைச்சல் வீணாவுடனான முதல் சண்டை என அன்றைய நாள் அவனை பெரிதும் சோர்வுற செய்தது வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் நீல் சாய்விருக்கையில் சாய்ந்து கொண்டான் அவன் கண்களை மூடிய இரண்டாவது நிமிடம் அவனின் அலைபேசி ஒழிக்க யாரென்று பார்க்காமல் அழைப்பை ஏற்றிவிட்டான் எதிர்முனையில் ரேவதி தான் பேசினார் ராகவ் வீணா கென்னாச்சு அவ சரியாவே பேசல ஆபீஸ்ல ஏதாவது சொல்லிட்டாங்களா என்று ரேவதி பதற்றமாக வினவ ராகவிற்கு தான் குற்ற உணர்வாகி போனது பிறந்த நாள் அதுவுமாக அவளை கத்தியதற்கு ஆயிரமாவது முறையாக தன்னை தானே திட்டிக்கொண்டான் ஹலோ ராகவ் நான் பேசுறது கேட்குதா என்று ரேவதி குரல் கொடுக்க எதிர்முனையில் இருப்பவருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டுமே என்று யோசித்தவன் இன்னைக்கு அலைச்சல்னால டயர்டாக இருப்பாத்த நான் அவளை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பேச சொல்றேன் என்று வாயில் வந்ததை கூறி அழைப்பை தோண்டித்தான் ராகவ் மறுபடியும் வெளியே செல்வதை பார்த்த ஜீவா இப்போ தானடா வந்த அதுக்குள்ளே எங்கே போற என்று வினவ வீணஸ பார்த்துட்டு வரேண்டா இன்னமும் கோபமா இருக்கா போல அத்த கிட்ட கூட சரியா பேசலன்னு சொல்றாங்க என்று வருத்தத்துடன் கூறினான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு போடா இப்படியே போகாத அப்புறம் என் தங்கச்சி பயந்துட்டு போறா என்று அவனை இழுக வாக்க ஜீவா அவனை கலாய்க்க மீன்சிரிப்புடன் அவன் அறைக்கு சென்றான் பத்தே நிமிடங்களில் தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டவன் வீணாவின் வீட்டை நோக்கி நடை போட்டான் வீணா தங்கியிருக்கும் வீடு ராகவின் வீட்டிலிருந்து ஐந்து வீடுகள் தள்ளி இருந்தது அவளுடன் அவளின் தோழி ஒருத்தி அங்கு தங்கியிருக்கிறாள் ராகவ் அங்கு செல்வதற்குள் ஜீவா ஹரிணிக்கு வீணாவின் தோழி அழைத்து சற்று நேரம் அவர்கள் வீட்டுக்கு அருகிலுள்ள பூங்காவிற்கு வருமாறு கூறியிருந்தான் ஹரிணியும் வீணா ராகவிடையே ஏதோ பிரச்சனை என்று யூகித்திருந்தவள் மறுபேச்சு பேசாமல் வீணாவிடம் கடைக்கு போவதாக சொல்லிவிட்டு கிளம்பியிருந்தாள் அவள் சென்ற இரண்டாவது நிமிடம் வாயிற் கதவு தட்டும் ஓசை கேட்க ஹரிணி தான் வந்துவிட்டாளோ என்று நினைத்து கதவு திறந்துதான் இருக்கு ஹரி என்று சோர்வாக கூறினாள் அவளின் குரலை வைத்து அவளின் வேதனையை புரிந்து கொண்டவன் கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்தான் அங்கு இருக்கையில் கண்மூடி அமர்ந்திருந்தவளின் முன் சென்றான் அவன் இண்டியோ வந்தது அவன் என்று உணர்த்து கண்களை வேகமாக திறந்து அவனை பார்த்தாள் பார்க்க மட்டுமே செய்தால் பார்வையிலேயே கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பித்தாள் அவளின் விழி மொழியை அறியாதவனாவன் விழி மொழிக்கான பதிலை வாய்மொழியில் கூறினான் அவளின் முன் முட்டை காலில் அமர்ந்தவன் அவளின் கைகளை பற்றி கொண்டு சாரி வீனஸ் ஏதோ டென்ஷன்ல அப்படி பேசிட்டேன் நான் அப்படி பேசினது தப்பு தான் அதுக்கு ரெண்டு அடி கூட அடிச்சுக்கோ ஆனா பேசாம இப்படி இருக்காத என்று மன்னிப்பு கேட்டவனை கண்கள் சுருங்கி பார்த்தவள் என்ன நினைத்தாலோ அவன் கைகளுக்குள் இருந்த கரங்களை உருவி சப்பென்று அவனின் கண்ணத்தில் அறைந்தாள் அதை எதிர்பார்க்காதவன் ஒரு நொடி திகைத்து போய் அவளை பார்க்க அவளோ அவனின் மறு கண்ணத்திலும் அடித்தாள் என்னடி அடிக்கிற என்று அவன் பரிதாபமாக வினவ நீ தானே அடிக்க சொன்ன என்று கூறிவிட்டு தோலை குலுக்கி கொண்டாள் அதுக்குன்னு அடிச்சிருவியா என்றவனை முறைத்தவள் அடிச்சதோட விட்டேன்னு சந்தோஷப்படு எப்படி நீ அப்படியெல்லாம் சொல்லலாம் நான் உங்கூட சுத்துறது உனக்கு தப்பா தெரியுதா என்று கண்களில் வலியுடன் கேட்டவளை இக்கி அணைத்து கொண்டவன் சாரிடா நான் அப்படி சொல்லணும்னு நினைக்கல என்றவனை இடைமறித்து மனசுல இருக்கிறது தானே வெளியே வரும் என்றாள் அப்படியெல்லாம் இல்ல வீனஸ் உண்ட ஆகிய பத்தி உனக்கு தெரியாதா அது ஜஸ்ட் ஹூட் ஆஃப் தி மோமெண்ட்ல வந்துடுச்சு இப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தா வாழ்க்கையே நரகமாகிடும் என்றான் அரை மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின்னர் கஷ்டப்பட்டு அவளை சமாதானப்படுத்தி இருந்தான் ராகவ் வீணாவும் அவனுடன் வருவேன் என்று நிபந்தனையுடன் சமாதானமாகி இருந்தாள் வரது வரட்டும் நானும் அவ கூட தானே இருக்க போறேன் என்ற யோசனையில் அவளின் நிபந்தனைக்கு சம்மதித்திருந்தான் ராகவ் ஆனால் இந்த முடிவினால் பெருக்காலத்தில் இருவருமே நிம்மதியற்ற கிடப்பர் என்று தெரிந்திருந்தாள் 
எப்பாடுபட்டாவது அவளை அழைத்து சென்றிருக்க மாட்டானே அத்தியாயம் நான்கு அது மதுரை கரிகள் இருக்கும் ஊர் கிராமமும் அல்லாத நகரமும் அல்லாத வளர்ந்து வரும் ஊர்களில் இந்த ஊரும் ஒன்று ஆறே மாதங்களில் ஊர் வளர்ச்சியடைய முடியுமா என்ற கேள்விக்கு ஆம் என்று பதிலளிக்கிறது இந்த ஊர் இங்கு வளர்ச்சி என்று குறிப்பிடப்படுவது பெரிய தொழிற்சாலை அதற்கு சென்று வர செப்பனிடப்பட்ட சாலைகள் அங்கு ஏற்படும் விபத்துகளினால் உண்டாகும் காயங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவமனை ஆகியவையே ஆகும் அடுத்தடுத்து தோன்றிய கட்டிடங்களினாலும் கண்மன் ஊரில் நடக்கும் அதிசயங்களினாலும் அவ்வூர் மக்கள் ஆச்சரியத்தில் தான் மூழ்கினர் பாவம் அந்த அப்பாவி மக்களுக்கு தெரியவில்லை இவையெல்லாம் மக்களுக்காக செய்யப்பட்டவை அல்ல அவர்களின் வசதிக்காக செய்யப்பட்டவை என்று வருடம் முழுவதும் குண்டும் குளியுமாக இருந்த மந்தரையை பார்த்து வந்தவர்கள் தான் சாலையை பார்த்ததும் பார்க்க வேண்டியதை பார்க்காமல் விட்டுவிட்டனர் தொழிற்சாலையையும் மருத்துவமனையையும் சாலையையும் காட்டி ஒரு பக்கம் இவர்களை ஆச்சரியத்தில் மூழ்க வைத்தவர்கள் மறுபக்கம் சத்தமே இல்லாமல் அவர்களின் கிராம வளங்களை அழித்துக் கொண்டிருந்தனர் அடிமட்ட வேலைக்காக அவ்வூரிலிருந்தே ஆட்களை பணிக்க நியமித்திருக்க அவ்வூர் மக்கள் அந்த தொழிற்சாலையை கொண்டாட துவங்கினர் அடிமைத்தனத்திற்கு அடித்தளம் ஆசைதான் என்பதை அந்த கிராமத்து மக்கள் அறியவில்லை அதை அறிந்த மேல்தட்டு வர்க்கத்தினரோ கோட்டை காட்டி கழுதையை வண்டி இழுக்க செய்வதை போல் அம்மக்களை உபயோகித்துக் கொண்டனர் இவ்வளவு போற்றி புகழும் அந்த தொழிற்சாலையில் நடக்கும் வேலைகளை பற்றி கேட்டால் அங்குள்ள ஒருவருக்கும் தெரியாது அவர்களை பொறுத்தவரை அது ஒரு ஃபேக்டரி அவர்கள் ஊரின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமான ஃபேக்டரி அதை பற்றி வேறு ஒன்றுமே தெரியாது அதன் உரிமையாளரை கூட இதுவரை நேரில் கண்டதில்லை அவர்கள் இமா சைஸு காரு வரிசையாக நாலஞ்சு சுவங்கினு போகும் அதுக்குள்ள யாரும் இருக்காங்கன்னு எல்லாம் பார்த்தது இல்லை மாசம் ஒரு ட்ரிப்பு அந்த ஃபேக்ட்ரி முதலாளி வந்துட்டு போவார் இது கூட காத்து வாக்கில் வந்த செய்தி தான் அதுக்கு மேலே அங்கே என்ன நடக்குதுன்னெலாம் நமக்கு தெரியாது நமக்கு அவ்வளோ விவரம் இல்லை ஜோரா ஒரு ரோடு இங்கே இருக்க ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் டாக்டர் எங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்க நிலமை போய் இதோ இவ்வளோ பெரிய ஆஸ்பத்திரி நம்ம பயலுக சில பேருக்கு அந்த ஃபேக்ட்ரியிலே வேலை வேறு என்ன வேணும் இன்னும் அடுத்த மாதம் இஸ்கூலு கூட கட்டித்தரதா சொல்லியிருக்காங்க அங்கு வாழும் வெள்ளந்தி மனிதரின் பேட்டி இது இதுவரை அந்த தொழிற்சாலையை பற்றிய செய்தி சிறிதளவு கூட வெளியே கசியாமல் ரகசியம் காக்கப்பட அதை நோக்கி படையெடுக்க ஆரம்பித்தனர் சிலர் ஆனால் அந்த சிலரில் பலர் இப்போது உயிருடன் இல்லை இன்னும் சிலர் ஊரை விட்டு வேலையை விட்டு ஓடியிருக்கின்றனர் இச்சம்பவங்களினால் சில காலம் மீடியாவின் கவனம் அந்த தொழிற்சாலையின் மேல் விழாமல் இருந்தது ஆனால் ராமமூர்த்திக்கு அந்த காணொலி காட்சி கிடைக்கும் வரைதான் உண்மை சுடரில் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு வரை பணியாற்றிய ஒரு பெண் ரூபரின் காணொலி தான் அது ஒரு மாதத்திற்கு முன் இந்த தொழிற்சாலையை பற்றிய குறிப்புகளை சேகரிக்க சென்றவர் தான் அந்த பெண் ரூபர் ஷாலிஹா முதல் இரு நாட்களில் அவர் தனக்கு கிடைத்த தகவல்களை அலுவலகத்திற்கு அனுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் அடுத்த ஒரு வாரத்தில் அவரிடமிருந்து எந்த தகவல்களும் வரவில்லை சில நாட்களிலேயே அவரின் வீட்டில் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்ற செய்தி கிடைத்தது ரிப்போர்ட்டர் தற்கொலை அந்த பிரபல பத்திரிகை நிறுவனத்திற்கும் இவரின் தற்கொலைக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குமா இவ்வாறு அந்த தற்கொலை விஷயமே பரபரப்பு செய்தியாக மாறிவிட தொழிற்சாலை பற்றிய செய்தி பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டது ஒருவாறு அந்த செய்தியின் தாக்கம் இப்போதுதான் குறைந்துள்ளது இந்நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் தான் அந்த காணொலி காட்சி அடங்கிய விரலி பென்ஜைவ் அலுவலக முகவரிக்கு கொரியரில் அனுப்பப்பட்டது அனுப்பியது யார் என்று சரிவர தெரியவில்லை அந்த காணொலியில் ஷாலிகா ஆங்காங்கே காயங்களுடன் திரையில் தோன்றினார் என் பேரு ஷாலிகா உண்மை சுடர் பத்திரிகையில ரிப்போர்டரா இருக்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியில இருக்க அந்த தொழிற்சாலையை பத்தி ரிப்போர்ட் பண்ணதான் நான் இங்க வந்த ஆனா முதல் இரண்டு நாட்கள் எனக்கு எந்த உருப்படியான தகவல்களும் கிடைக்கல இந்த ஊர் மக்கள் அந்த தொழிற்சாலைய ஏதோ கோவில பாக்குற மாதிரி தான் பாக்குறாங்க இப்படியே போனா சரிபட்ட வராதுன்னு அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள ரகசியமா போக முடிவு செஞ்சு ஆனா அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை உள்ள போறதுக்கு மூணு கதவுகள் தாண்டி போகணும் ஒவ்வொரு கதவுலையும் ரெண்டு பாடி காஸ் வீதம் மொத்தம் ஆறு பேர் இருக்காங்க எப்படியோ என் நல்ல நேரம் அன்னைக்கு அவங்க கண்ணில் மண்ணை தூவிட்டு உள்ள போயிட்டேன் இந்த இடத்தில் சிறு மூச்சு வாங்கி கொண்டார் ஷாலிகா 
பின் மீண்டும் தொடர்ந்தார் உள்ள போனாலும் எனக்கு எதுவும் வித்தியாசமா படல வேலை செய்யறவங்கள சிலர் கண்காணிச்சுட்டு இருந்ததால என்னால தீவிரமா தேட முடியல ஒரு நாள் முழுசா வெட்டியா சுத்துறோம்னு தோணினப்போதான் ஃபேக்ட்ரில யாருக்கோ அடிபட்டுடுச்சுன்னு ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்திட்டு போறத பார்த்தேன் அங்கதான் என்னோட சந்தேகம் தீவிரமாச்சு ஃபேக்ட்ரில ஆக்சிடென்ட்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவைங்கிறதே அதிகம்தான் ஆனா இங்க ஒரு நாள் விட்ட ஒரு நாள் ஏதோ விபத்துன்னு அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஆம்புலன்ஸ் வருது நானும் இதை பத்தி அவங்க கிட்ட கேட்டப்போ இப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆகிறவங்கள ஃபேக்ட்ரியோட சொந்த செலவுல அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல சிகிச்சை தராங்களாம் மூணு நாள் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் வேலைக்கு வந்தா போதும்னு சொல்லுவாங்களாம் இதை கேட்ட அந்த மக்கள் வேணா அவங்க நல்லது பண்றாங்கன்னு நம்பலாம் ஆனா ஐ ஃபெல்ட் சம்திங் பிஷி யோசிச்சுட்டே சுத்திட்டு இருந்தப்போதான் எனக்கு யாரோ பேசுறது கேட்டுச்சு அதை ரெக்கார்டும் பண்ணிக்கிட்டேன் என்று கூறியவர் அந்த பதிவை ஓட விட்டாள் சார் இன்னைக்கு ஒரு ஆள் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பியாச்சு இல்ல சார் அங்க எல்லாமே ரெடியா இருக்கு இந்த தடவை சொதப்பாம பாத்துக்கிறோம் பக்காவா எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அவரை டிச்சார்ஜ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இப்படி முடிந்திருந்தது அந்த பதிவு இதை கேட்டதும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஏதோ பண்றாங்கன்னு என்று கூறியவர் ஒரு பெருமூச்சுடன் இவ்வளவையும் சரியா பண்ண நான் கோட்டை விட்டது ஒரு இடத்துல அங்க இருக்க சிசிடிவி கேமரா பத்தி யோசிக்காம விட்டுட்டேன் அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வரும் போதுதான் அதை நோட்டீஸ் பண்ண அப்பவே என்னோட இறப்பு உறுதி ஆயிடுச்சுன்னு தெரியும் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த உலகத்துக்கும் தெரியணும் அங்க நடக்கிறது கண்டிப்பா நல்ல காரியம் இல்ல இது மக்களுக்கு தெரியணும் அதனாலதான் என் உயிரை பத்தி கூட கவலைப்படாம இந்த வீடியோவை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது யார் கைக்கு கிடைச்சாலும் உண்மை சுடர் பத்திரிகைக்கு கொடுத்து இந்த விஷயம் வெளியே வர மாதிரி செய்யுங்க பிளீஸ் என்றதோடு அந்த காணொலி முடிந்திருந்தது இந்த காணொலியை ராமமூர்த்தி ராகவிற்கு அனுப்பியிருந்தார் ஒரு வழியாக வீணாவை சமாதானப்படுத்தி அவள் கேட்ட மாதிரியே இரவுணவை அந்த பிரபல விடுதியில் முடித்த பின்பு சோர்வுடன் வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் ராகவிற்கு கண்கள் சோக்க உடுத்தி இருந்த உடையை கூட கலையாமல் அப்படியே கட்டிலில் விழுந்திருந்தான் கண்கள் மூடி உறக்கத்தின் பிடியில் தானே வலிய சென்று சுகமாக சிக்கிக் கொண்டவனை ஒரே ஒரு அதிர்வை கொண்டு நிகழ்விற்கு வர செய்தது அவனின் அலைபேசி எரிச்சலுடன் கண்களை திறந்து பார்த்தவன் ராமமூர்த்தி அனுப்பியிருந்த காணொலியை ஓடவிட்டான் காணொலி ஆரம்பித்த போது அசுவாரஸ்யமாக பார்த்து கொண்டிருந்தவன் இரண்டாவது பின்னாடியிலேயே கூர்மையாக கவனிக்க ஆரம்பித்தான் ஷாலிகாவை அவனிற்கு தெரியும் அவன் வேலைக்கு சேரும் போதுதான் அவளும் சேர்ந்திருந்தாள் அவளின் லட்சியமே நேர்மையான நிருபர் என்று பெயரெடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவளின் லட்சியத்திற்காக துடிப்புடன் செயல்படுபவள் இப்போது உயிருடன் இல்லை என்பதை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத போது அவள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாள் என்பதை ஜீரணிக்க சிறிது அவகாசம் தேவைப்பட்டது கண்களை மூடி தன்னை நிதானித்துக் கொண்டவன் மீண்டும் அந்த காணொலியை ஓடவிட்டு ஷாலிகா கூறியதை மனதில் ஏற்றிக்கொண்டான் அவள் எடுத்த செயலை தான் முடிப்பதாக மானசிகமாக ஷாலிகாவிடம் கூறிக்கொண்டான் அப்போதுதான் வீணாவின் நினைவு வந்தது அவன் மேற்கொள்ள போகும் பயணம் எவ்வளவு ஆபத்தானது என்று ராகவிற்கு நன்கு புரிந்தது இதில் வீணாவையும் சிக்க வைக்க வேண்டுமா என்று யோசித்து கொண்டிருந்தவன் அப்படியே உறங்கி போனான் அடுத்த நாள் விடியலை கட்டியம் கூற சூரியன் தன் கதிர்களை பூமிக்கு பாய்ச்சியபடி மேலெழுந்தான் அந்த கதிர்கள் ஜன்னலின் வழியே ராகவையும் தீண்ட மெல்ல கண்வெளித்த பார்த்தவன் முதல் வேளையாக தன் அலைபேசியை ஒற்றை கண்ணில் பார்த்தான் அதுவோ அவனின் மனநிலை புரியாமல் சரியாக வேலை செய்து எட்டு பதினைந்து என்று காட்ட ஷிட் இவ்வளவு நேரமா தூங்கின என்று பதறியபடி எழுந்த வந்தான் இரவு தான் யோசித்ததை நினைவிற்கு கொண்டு வந்தவன் மீண்டும் ஒரு முறை அதை பற்றி வீணாவிடம் பேச வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டே வேக வேகமாக கிளம்பி கொண்டிருந்தான் ராகவ் காலை உணவை சாப்பிட வர அங்கு அலுவலகத்திற்கு தயாராகி அமர்ந்திருந்த ஜீவாவை கண்டான் தே இன்னைக்கு தானே அந்த ஊருக்கு போறீங்க என்று வினவ ஆமாமாச்சா இன்னைக்கு மத்தியானம் போல கிளம்பணும் என்று சோர்வாக கூறினான் அவன் குரலில் இருந்த சோர்வை கண்டு கொண்ட ஜீவா என்னாச்சுடா என்று ஆறுதலாய் கேட்க இரவு கண்ட காணொலி காட்சியை அவனிடம் ஒப்பித்திருந்தான் ராகவ் ஜீவா விற்கும் அதை கேட்டதும் அதிர்ச்சியே டேய் என்னடா இது அப்போ ஷாலிகா தற்கொலை பண்ணிக்கலையா என்றான் பின் என்ன நினைத்தானோ மச்சா அப்ப வீணா என்று எழுத்தான் அதுதான் தெரியல இந்த வீடியோ பத்தி சொன்னா கண்டிப்பா ஜான்சி ராணி கணக்குல அவளும் வரேன்னு போர்க்கொடி தூக்குவா நேற்றுதான் காலில் விழுகாத குறைய சமாதானப்படுத்தி இருக்கேன் என்று சலித்து கொண்டான் ராகவ் இரவு நேரம் இருந்த அழுத்தம் கொஞ்சம் குறைந்திருந்தது போல் இருந்தது இருவருக்குமே அவளின் பேர் செய்த மாயமோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்கடா ரெண்டு பேரும் டெய்லி கால் பண்ணிடு 
நான் கால் பண்ணுறப்போ நீ ஃபீல்டில் இருந்தேனா மாட்டிக்க சான்ஸ் இருக்கு அதான் உன்னையே கால் பண்ண சொல்கிறேன் என்று கூறி நான் ஜீவா கண்டிப்பாடா அப்புறம் டெய்லி ரிப்போர்ட் நானாக உனக்கு அனுப்பிடுறேன் நீ எடிட்டருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிடு சப்போஸ் அந்த நாள் ரிப்போர்ட் அனுப்பலனா நாங்கள் மாட்டிக்கிட்டோம்னா அர்த்தம் உடனே போலீஸ் ஃபோர்ஸோட அங்கே வந்துடு என்று சில பல திட்டங்களை தீட்டினர் இருவரும் கால் மணி நேர உரையாடலுக்கு பின் ஜீவா அலுவலகத்திற்கு கிளம்ப திரும்ப எப்போ மீட் பண்ணுவோம்னு தெரியலடா என்று தன் நண்பனை ஒரு முறை அணைத்து கொண்டான் ராகவ் அவன் மனதிற்குள் மீட் பண்ணுவோமானே தெரியல என்று கூறி கொண்டான் எதனாலும் கால் பண்ணுடா ஒரு பர்சன்ட் ரிஸ்க் இருந்தாலும் அதை எடுக்காத நியூஸை விட உயிரும் முக்கியம் வீணாவை பார்த்துக்கோ என்று ஆயிரம் பத்திரங்களுடன் வேலைக்கு கிளம்பினான் ஜீவா தோழனையும் தங்கையையும் இனி எந்த நிலைமையில் காண போகிறான் என்பதை அறியாதவனாக காலையுணவை முடித்த ராகவ் வீணாவின் வீட்டுக்கு செல்ல வீட்டிலிருந்து வெளியேறி கொண்டிருந்தாள் ஹரிணி ராகவை பார்த்ததும் சிரித்தவள் அவ இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்க அண்ணா என்றாள் ராகவ் சிரிப்புடன் அதுதான் தெரிஞ்ச விஷயமாச்சே நான் அவளை பார்த்துக்கிறேம்மா என்றான் ஓகே அண்ணா பார்த்து போயிட்டு வாங்க ரெண்டு பேரும் என்று கூறி அவனிடம் இருந்து விடை பெற்றாள் வீணாவின் அறைக்குள் சென்றவன் கண்டது அந்த சிங்கிள் கோட் கட்டிலில் பப்பரப்பா என்று கால்களை விரித்து உறங்கி கொண்டிருந்தவளை தான் தூங்கு முஞ்சி எப்படி தூங்குது பாரு என்று மனதிற்குள் கூறி கொண்டவனிற்கு ஏதோ தோன்ற மெல்லிய புன்னகையுடன் குளிலறைக்கு சென்று ஜில் என்ற தண்ணீரை எடுத்து வந்தவன் மெல்ல அவளின் மேலிருந்த போர்வையை விளக்கி முகத்திலே ஊற்றினான் அதில் பதறியடித்து எழுந்தவளிற்கு முதலில் ஒன்றுமே புரியவில்லை வீட்டுக்குள் எப்படி மழை பெய்யும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தவள் எதிர்ச்சியாக எதிரில் பார்க்க அங்கு கள்ள புனகையோடு நின்றிருந்தவனை கண்டு மழைக்கான காரணத்தை கண்டு கொண்டாள் அங்கு ஆரம்பித்தது அவர்களின் ஓட்டப்பந்தயம் பின் நேரமாவதை உணர்ந்து எப்போதும் போல ராகவ் அவளிடம் தானே சென்று அகப்பட்டுக் கொள்ள பத்து நிமிடங்களாக அரங்கேறிய ஓட்டப்பந்தயம் முடிவுக்கு வந்தது பின் வீணாவை ரெஃப்ரெஷ் ஆகி வர சொன்னவன் அவளிடம் எவ்வாறு பேசலாம் என்று ஒத்தையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் குளித்து முடித்து வந்தவளை முதலில் சாப்பிட வைத்து விஷயத்தை கூறலானான் நேற்றைய காணொலியை அவளிடம் காண்பித்தவன் தாங்கியபடியே பீன்ஸ் இது ரொம்ப டேஞ்சரானது ஸோ நீ வர வேணாமே என்று கூற அவனை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் உம் ஆமா ரொம்ப ஆபத்தானது தான் ஸோ என்ன பண்ற நீயும் அங்க போகாத என்றாள் அவள் கூறியதை கேட்டவன் மொழிக்க என்ன பாக்குற நீ போனா மட்டும் அவங்க உனக்கு சிவப்பு கம்பளம் விரிச்சு வரவேற்பு கொடுப்பாங்களா யாரு போனாலும் மாட்டிக்கிட்டா ஆபத்து தான் தனியா போறதுக்கு இது மாதிரி சேர்ந்து போறது தான் பெட்டர் என்றவள் இனி எங்கேயாவது தனியா போலாம்னு பிளான் போட்ட நான் வேற மாதிரி பிளான் போட்டுடுவேன் பார்த்துக்கோ என்று மிரட்டவும் செய்தாள் அவளின் மிரட்டலை உள்ளுக்குள் ரசித்தவன் ராட்சசி கொஞ்சமாவது என்ன பேச விடுறாளா அவளே எல்லாத்துக்கும் பேசிடுவா என்று கொஞ்சி கொண்டவன் வேறு வழியின்றி அவளையும் அழைத்து சென்றான் அந்த ஊருக்கு அங்கு அவர்களுக்கு காத்திருக்கும் ஆபத்துகள் என்னென்ன அத்தியாயம் ஐந்து ராகவ் மற்றும் வீணா இருவரும் மதியம் கிளம்பலாம் என்று முடிவு செய்து அங்கு சென்று தங்குவதற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்க மினி ஷாப்பிங் சென்றனர் பின் எதையும் மறக்க கூடாது என்பதற்காக இருவரும் சேர்ந்து பேக்கிங் வேலையை முடித்தனர் இப்போதைக்கு இருவரின் பெற்றோரிடம் இதை பற்றி கூறி அவர்களின் நிம்மதியை கெடுக்க வேண்டாம் என்று நினைத்து இருவருக்கும் முக்கியமான வேலை இருப்பதால் சில நாட்களுக்கு வீட்டில் இருப்பவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாது என்று கூறிவிட்டனர் அவர்களும் இருவரும் ஒன்றாக தானே இருப்பார்கள் என்று நினைத்து விட்டனர் இதோ அவர்களின் பயணம் ஆரம்பித்தது அந்தி சாயும் நேரம் வந்துவிட்டதை உணர்ந்த சூரியன் மேற்கில் மறைய காத்திருக்கும் வழியில் இருவரும் அந்த ஊரில் காலடி எடுத்து வைத்தனர் அருகில் இருக்கும் கிராமங்களை எல்லாம் கடந்து வந்ததனால் அந்த ஊரின் வளர்ச்சியை இறங்கிய போதே கண்டு கொண்டனர் இருவரும் தாசாலைகள் சூரிய கதிர்பட்டு மனுமணுத்தது உம் இந்த ஊர் மேல கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லாத அக்கற இவங்களுக்கு எதுக்குன்னு கொஞ்சமாவது இந்த ஊர் மக்கள் யோசிச்சிருக்கணும் ரோடு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபேக்டரின்னு வரிசைய கட்டி ஊர் மக்கள் வாய் அடைச்சிட்டாங்க என்று வீணா கூற எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா இந்த ஊர்ல அப்படி என்ன இருக்குன்னு இங்க இவ்வளவு மெனக்கெட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ரோடுன்னு கட்டணும் என்று ராகவும் அவனின் சந்தேகத்தை வீணாவுடன் பகிர்ந்து கொண்டான் ஷாலிகா அனுப்பின என்று வீண ஆரம்பிக்க அவளின் கைகளை அழுந்த பற்றியவன் உம் நம்ம இருக்கிறது ஆபத்தான இடம் ஸோ என்ன பேசுறதா இருந்தாலும் யோசிச்சு பேசணும் இங்க காத்துக்கு கூட காத்து இருக்கலாம் நாம இங்க வந்து இறங்கினது கூட அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இனிமே ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் புரியுதா என்று ராகவ் கேட்க மண்டையை நன்கு ஆற்றினாள் வீணா இங்க பாரு வீணஸ் இன்னொரு தடவை சொல்றேன் நான் சொல்றத அப்படியே ஃபாலோ பண்றதா இருந்தா மட்டும் 
இப்போ ஏன் கூடவா இல்ல நான் திரும்ப ஊருக்கு பஸ் ஏத்தி அனுப்பி வச்சிடுறேன் என்று சற்று கடுமையாகவே கேட்டான் இப்ப எதுக்கு ஓவர் சீரியஸா இருக்க நீ சொல்றது எல்லாம் அப்படியே கேட்கிறேன் போதுமா எப்பவோ நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கவனமா இருக்கணும் ஆபத்துலன்னு உறுதியா தெரிஞ்சாதான் அந்த வேலையை செய்யணும் இதுதானே அதெல்லாம் எனக்கும் ஞாபகம் இருக்கு இப்போ எதுக்கு உருன்னு மூஞ்சி வச்சிருக்க போறது சீரியஸான வேலைங்கிறதால நம்மளும் அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எங்கே சிரி என்று அவனின் உதட்டை விரித்தவள் இப்பதான் ராகவ் மாதிரி இருக்க இதுக்கு முன்னாடி அந்த வில்லன் ரகுவரன் மாதிரி இருந்த என்று அவனிற்கு பழுப்பு காட்டி முன்னே சென்றாள் ராகவும் சிறு சிரிப்புடன் அவளை பின்தொடர்ந்தான் மெல்ல சாலையில் நடந்து சென்றனர் இருவரும் எல்லா கிராமங்களை போலவே ஊர் ஆரம்பிக்கும் இடத்தில் ஒரு தேநீர் கடை இருக்க சில பெரியவர்கள் அங்கு அமர்ந்து உலக சமாச்சாரங்களை அலசி ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தனர் ஊருக்கு புதியவர்களான இருவரையும் கண்டதும் என்ன தம்பி எங்க ஊருக்கு வந்திருக்கீங்க என்று அவர்களின் ஒருவர் வினவ நாங்க ரெண்டு பேரும் பத்திரிகைக்காரங்க உங்க ஊரோட வளர்ச்சியை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வந்திருக்கோம் ஐயா என்றான் இப்படிதான் நிறைய பேர் வருவீங்க ஆனா இதுவரைக்கும் பத்திரிகையிலோ டிவியிலோ எங்க ஊர் பத்தி வந்தத பார்க்கவே இல்லை சரி சரி வாங்க உங்களுக்கு தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் ஏற்பாடு பண்ணலாம் என்றார் இன்னொருவர் ராகவும் எந்த பத்திரிகையிலிருந்து வந்திருக்கிறான் என்று கூறவில்லை அந்த பெரியவரும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை வீணாவோ நல்ல வேலை அவங்களே தங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுவாங்க போல என்று நிம்மதி அடைந்தாள் போகும் வழியில் ராகவ் அந்த பெரியவரிடம் இதை பற்றி விசாரிக்க எங்க ஊரை பற்றி கேள்விப்பட்டு நிறைய பேர் வந்தாங்கப்பா ஊருக்கு வந்தவங்க தங்கறதுக்கு இடம் இல்லாம அலையக்கூடாதுன்னு எங்க ஊர் தலைவர் அவர்களுக்காகவே ஒரு வீட்டை ஒதுக்கி கொடுத்திருக்காரு யாரு புதுசா வந்தாலோ அவங்கள அந்த வீட்டுல தங்க வைக்க சொல்லி அந்த டீ கடை முனுசாமி கிட்ட சாவி கொடுத்திருக்காரு அதான் நீங்க வந்த உடனே இங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் ராவ நேரம் வேற இல்லைனா உங்களோட தலைவர் வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு போயிருப்பேன் என்றார் அவர் பேசிக்கொண்டே அந்த வீட்டை அடைந்திருந்தனர் சற்று பெரிய வீடு தான் அருகில் சிறு சிறு வீடுகள் இருக்கு இந்த வீடு மட்டுமே மாடியெல்லாம் வைத்து பெரிதாக கட்டப்பட்டிருந்தது உள்ள வாங்க என்று அழைத்து சென்றவர் கீழே இருக்க ரூமு போதுமா இல்ல மேல இருக்க ரூம்ல தங்கிக்கிறீங்களா என்று அவர் கேட்க கீழே இருக்க ரூமே போதுங்க ஐயா என்றான் ராகவ் சரிப்பா இந்தாங்க சாவி நீங்க களைப்பு தீர கொஞ்சம் ஓய்வெடுங்க ராவ் உணவுக்கு பக்கத்து வீட்டு செல்வி கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு போறேன் அவ சமைச்சு தந்துடுவா அப்புறம் நாளைக்கு காலையில உங்களை தலைவர் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் என்றவாறே அங்கிருந்து கிளம்பினார் அவர் சென்றதும் வாவ் சோ ஸ்வீட்டுல கேட்காமலே நம்ம தங்குறதுக்கு வீடு சாப்பிட சாப்பாடுன்னு எல்லாம் தராங்க என்று வீணா சிலாகிக்க அதுதான் சந்தேகத்தையும் கூட்டுது கேட்காமலேயே எதுக்கு செய்யணும் என்று ராகவின் பத்திரிகை மூளை வெளியில் வந்து குதிக்க எல்லாத்தையும் டவுட்டோடவே பார்க்காத ராகி ஜஸ்ட் என்ஜாய் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தப்போ இது மாதிரி கிராமத்துக்கு போகணும்னு பிளான் போட்டோம் ஆனா இப்ப வரைக்கும் அது நடக்கல இப்ப நம்ம கிராமத்துல இருக்கோம் ச என்ன ஒரு அமைதியான அட்மாஸ்பியர் கிராமம் கிராமம் தான் இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்றதை விட்டுட்டு என்று வீணா சலித்து கொண்டாள் எந்த வேலைக்கு வந்தோம்னே மறந்துட்டு என்ஜாய் பண்றா இவள இங்க இருந்து பத்திரமா கூட்டிட்டு போறதுக்குள்ள எனக்கு தான் டென்ஷனா இருக்கு என்று மனதிற்குள் நினைத்தவன் நாம என்ஜாய் பண்றதுக்காக இங்க வரல வீன்ஸ் என்றான் ஐயோ ஒரு ஃபுளோல சொல்லிட்டேன் திரும்ப நீதிடா நியாயம்டா நேர்மடான்னு ஆரம்பிக்காத என்று அழுது விடுபவள் போல் சொல்ல சிரித்து கொண்டே அவளின் தலையில் தட்டியபடி ஒரு அறைக்குள் சென்றான் அவர்களின் சிரிப்பின் ஆயுள் கம்மி என்பது தெரியாமல் அந்த பெரியவர் சொல்லி சென்ற செல்வி இரவுணவை கொடுக்க அதை நஞ்சியுடன் வாங்கி சாப்பிட்டவர்கள் சிறிது நேரம் அவர்களின் திட்டம் பற்றி விவாதித்து விட்டு அவரவரின் அறைக்குள் சென்றனர் புது இடம் என்பதால் இருவருக்கும் உறக்கம் வரவில்லை மாறாக இருவர் மனதிலும் இனம் புரியாத பயம் ஏற்பட்டது பயத்திற்கான காரணம் மட்டும் இருவரும் அறியவில்லை அதன் காரணமாகவே வெகு நேரம் புரண்டு புரண்டு படுத்து கொண்டிருந்தனர் சற்று நேரத்தில் படுக்க முடியாமல் எழுந்த ராகவ் வீணா தூங்கிவிட்டாளா என்று பார்ப்பதற்காக இயல அந்நேரம் அவனின் அரைக்கதவு தட்டப்பட்டது அங்கு வீணாதான் அவளின் தலையணையுடன் நின்றிருந்தாள் ராகவ் கேள்வியாக பார்க்க அங்க எனக்கு தூக்கம் வரல ராகி இங்கேயே உன் கூட படுத்துக்கிறேனே என்று புருவம் சுருங்க பாவமாக அவள் கேட்க சிறு சிரிப்புடன் அவள் உள்ளே வருவதற்கு வழிவிட்டான் அவள் நேராக சென்று அவன் ஏற்கனவே படுத்திருந்த பக்கத்தில் இருந்த தலையணையை மறுபக்கம் தள்ளிவிட்டு உனக்கே தெரியும் எனக்கு லெப்ட் சைட் படுத்தாதான் தூக்கம் வரும் சோனி அந்த பக்கம் படுத்துக்கோ என்று இழுத்து விட்டு சமத்தாக படுத்து கொண்டாள் கொழுப்பு பாறேன் இந்த ராட்சசிக்கு
என்று நினைத்தவன் எதுவும் கூறாமல் அவளிற்கு முதுகு காட்டி படுத்து கொண்டான் சில நிமிடங்கள் கடந்ததும் அவன் முதுகில் அவள் சுரண்டு இப்ப என்ன வீனஸ் என்று கேட்க அது எனக்கு பயமா இருக்கு ராகி என்று கூற மெல்ல அவள் பக்கம் திரும்பியவன் என்னாச்சு ஏ வீனஸுக்கு எதுக்கு பயம் என்று வினவினான் தெரியல என்று உதடு பிதுக்கி அவள் கூற அவளை இழுத்து அணைத்து கொண்டவன் காலையில இருந்து டிராவல் பண்ணது டயர்டா இருக்கும் சோ மூளைக்கு வேலை கொடுக்காம படுத்து தூங்கு என்றான் அவளும் அவன் அணைப்பில் பொருந்தி போக சற்று நேரத்திலேயே கண்ணையந்தால் அவள் உறங்கியதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு கண் விழித்து ராகவ் எனக்குமே பயமா தான் இருக்கு வீனஸ் என்று கூறி அணைப்பை இறுக்கி அவளின் தலையில் கண்ணம் சாய்த்து உறங்கி போனான் இருவரும் நிம்மதியாக உறங்கும் கடைசி இரவு அது என்பதை இருவருமே உணரவில்லை அடுத்த நாள் காலை இருவருக்கும் சற்று தாமதமாகவே விடிந்தது வெளியில் யாரோ கதவை தடும் சத்தம் கேட்டு விழித்த ராகவ் அவன் இருக்கும் இடம் உணர்ந்து வேகமாக எழமுயற்சிக்க அவனின் முயற்சியில் வீணாவின் உறக்கம் தடைப்பட்டதால் என்று மறுபுறம் திரும்பி படுத்தாள் ராகவிற்கு முந்தின இரவின் நினைவுகள் மனதில் தோன்று அதை கலைக்கும் விதமாக மீண்டும் கதவு தட்டப்பட்டது அதில் நிகழ்விற்கு வந்த ராகவ் அவனின் அலைபேசியில் மணியை பார்த்து கொண்டே கட்டிலை விட்டு கீழே இறங்கினான் மணியோ ஒன்பதை தாண்டி இருந்தது ச இவ்வளவு நேரமா தூங்கியிருக்கோம் என்று மானசிகமாக தலையில் அடித்து கொண்டே வெளியில் சென்று கதவை திறந்தான் அங்கு முன்தினம் இந்த வீட்டுக்கு அழைத்து வந்த பெரியவரும் அவரின் அருகே செல்வையும் நின்றிருந்தனர் என்னப்பா இன்னும் எழுந்து கலையா உங்களை தொந்தரவு பண்ணிட்டேனா என்று அந்த பெரியவர் கேட்க இல்லைங்கய்யா புது இடங்கிறதால நைட்டு தூக்கம் வரல அதான் இவ்வளவு நேரம் ஆகிடுச்சு என்றான் ராகவ் ஓ சரிப்பா செல்வி கால சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கா நீங்க சாப்பிட்டு கிளம்பி இருங்க நான் ஒரு தடவை தலைவரை பார்த்துட்டு வந்து உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் என்றவர் வாசலோடு கிளம்பினார் வெளியில் நின்றிருந்த செல்வியை உள்ளே அழைத்தவன் ரொம்ப நன்றிங்க நீங்க வச்சுட்டு கிளம்புங்க நாங்க கிளம்பிட்டு வந்து சாப்பிட்டுக்கிறோம் என்றான் செல்வியோ பரவாயில்ல தம்பி எதுக்கு நன்றி எல்லாம் என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்த மேசையில் கொண்டு வந்ததை அடுக்க ஆரம்பித்தாள் ராகவோ விரைவில் கிளம்ப வேண்டும் என்று எண்ணியவன் அறைக்குள் சென்று வீணாவை எழுப்ப ஆரம்பித்தான் வீனஸ் எழுந்துக்கோ நாம எங்க இருக்கோம்னு முதல்ல எழுந்து பாரு ஏ ராட்சசி மணி ஒன்பதுக்கு மேல ஆச்சுடி என்று விதவிதமாய் எழுப்பியும் இம் என்ற சத்தத்தை தவிர வேறு எதுவும் அவளிடமிருந்து வரவில்லை இப்படியே சென்றால் மதியம் கூட எழமாட்டாள் என்பதை உணர்ந்தவன் மீண்டும் குளிர்ந்த நீரை கையில் எடுத்தான் அவள் மேல் ஊற்ற போகும் நொடி என்ன நடந்தது என்று அறிவதற்குள் ராகவ் முழுவதுமாக நினைந்திருந்தான் அவனிற்கு எதிரில் வாய்க்கொல்லா புன்னகையுடன் நெஞ்சு கொண்டிருந்தவளை கண்டவன் நடந்ததை யூகித்து ராட்சசி நித்தூங்கலையா என்று வினவ அதான் வெளியே போறப்போ எழுப்பி விட்டுடியே என்று கூறினாள் வீணா அப்போ முதல்ல எழுப்புனவே எழுந்திருக்க வேண்டியதானே என்று முகத்தில் வழியும் நீரை துடைத்தவாறு கேட்க ஆ நேத்து நீ என் முகத்துல தண்ணி கொட்டு நில அதான் பழிக்கு பழி என்று உதட்டை சுழித்து வெளியே ஓடிவிட்டாள் வெளியே வந்தவள் அவர்கள் இருந்த அறையையே வாய்ப்பிழந்து பார்த்து கொண்டிருந்த செல்வியை கண்டு பெரும் சிறுக்கி யோசித்தவள் அடுத்த நொடிய செல்வியின் அதிர்ச்சி போஸிற்கான காரணத்தை யோகித்தாள் முன்தினம் உணவு கொடுக்க வரும்போது கூட அருகில் உள்ள அறையில் இருந்தவர்கள் காலையில் ஒரே அறையில் இருந்து வெளிவந்தால் அந்த கிராமத்து பெண்மணிக்கு அதிர்ச்சியாகத்தானே இருக்கும் ஒரே வீட்டில் ஆணும் பெண்ணும் தங்கியிருப்பது சந்தேகத்திற்குரியது என்பது போன்ற பழைய சிந்தனைகளில் மூழ்கியிராவிட்டாலும் இது போல ஒரே அறையில் தங்கியிருப்பதை வரவேற்கும் அளவிற்கு அந்த கிராமம் இன்னமும் நாகரிக வளர்ச்சி அடையவில்லைதான் இந்த யோசனைகளில் மூழ்கியிருந்தவரை உலுக்கி நிகழ்விற்கு அழைத்து வந்தால் வீணா என்ன சக்கா ஏன் இப்படி ஷாக் ஆயிட்டீங்க என்று பதிலை தெரிந்து கொண்டே கேள்வி கேட்க அவரோ என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் முழித்து கொண்டிருந்தார் மீண்டும் அவரிடம் அதே கேள்வியை வேறு மாதிரி கேட்டு அவளும் நிரூபர்தான் என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்க செல்வியை காப்பதற்காகவே அங்கு வந்தான் ராகவ் ஏ வீனஸ் நீ இன்னும் குளிக்க போலியா என்று கேட்டவாறே ராகவ் வர இல்ல ராகி இந்த செல்வியக்க எதையோ பார்த்து அதிர்ச்சியில உறைஞ்சு போய் நின்றுட்டு இருந்தாங்களா அதான் என்னாச்சுன்னு விசாரிச்சுட்டு இருந்த என்று ஏற்றியிருக்கத்தோடு கூறினாள் அவனும் அதை நம்பி என்னாச்சுங்க என்று செல்வியை பார்த்து வினவ அவரோ பதற்றத்துடன் அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல சாப்பாட இங்க வச்சிருக்க சாப்பிட்டுட்டு சொல்லுங்க வந்த எடுத்துக்கிறேன் என்று இருவரையும் பார்க்காமல் கூறிவிட்டு விட்டால் போதும் என்று அங்கிருந்து ஓடினார் அதை கண்டு சிரித்தவளின் டி ஷர்ட்டை பற்றி பின்னே எழுத்து ஏ வீனஸ் என்ன பண்ண பாவா அவங்க இவ்வளவு வேகமா ஓடுறாங்க என்று சந்தேகத்துடன் ராக வீணாவை நோக்க அவங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூம்ல படுத்துட்டு இருந்ததை வேற மாதிரி யோசிச்சிருக்காங்க போல 
என்று கூறிவிட்டு தோள்களை குளிக்கிவிட்டு அவளின் அறைக்குள் நுழைந்தாள் அப்போதுதான் ராகவிற்கு இப்படி ஒரு கோணம் இருப்பதே தெரிந்தது இருவரும் ஒன்றாகவே வளர்ந்ததால் ஒரே அறையில் தூங்குவது என்பது இருவருக்குமே புதிதல்ல அவர்களின் பெற்றோர் கூட இதை ஒரு பொருட்டாக கண்டு கொள்வதில்லை அப்படியே பழகி போனதால் முந்தின இரவு அவள் வந்து அவனின் அறையில் அவனின் கட்டிலில் படுத்ததை அவனும் பெரிதாக எண்ணவில்லை ஆனால் இப்போது செல்வியின் எண்ணம் தெரிந்த பின்பு உள்ளம் லேசாக குறுக்குறுக்கத்தான் செய்தது மனம் அவளை தோழியாக எண்ணாமல் காதலியாக எண்ண ஆரம்பித்ததாலோ வீணா அறைக்குள் சென்ற போது எப்படி நின்று கொண்டிருந்தானோ அவள் குளித்து விட்டு வரும் வரையில் அப்படியே நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டவள் இந்த ராகிக்கு என்ன ஆச்சு இவனும் சென்னாகி நின்றுட்டு இருக்கா என்று நினைத்தவள் மெல்ல அவன் அறையே சென்று அவள் கூந்தலில் வழியும் நீரை அவன் மீது தவிழ்த்தாள் இதுவும் கூட அவர்களின் தினசரி விளையாட்டுதான் ஆனால் கள்ளம் புகுந்த கல்பனின் மனதோ மங்கை அவளை வேறு கோணத்தில் பார்க்க துவங்கியிருக்க அவள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் அவனின் காதலை தூண்டிவிட முயன்று கொண்டிருக்க அவன்தான் அதில் தவித்து போனான் அவளோ எப்போதும் போல அவனை தொலை செய்து கொண்டிருந்தாள் ஹே ராகி என்ன நீ எப்படி சோக்கில் நிற்கிற பாவா எனக்கு பசிக்குது என்று அவனின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு போனாள் பின் கஷ்டப்பட்டு முயன்று தன் உணர்ச்சிகளை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தவன் எதுவாக இருப்பினும் இங்கிருந்து சென்ற பின் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்தான் ஆனால் அவன் நினைப்பதெல்லாம் நடந்துவிட்டாள் விதி என்ற ஒன்று எதற்கு இருக்கிறது அத்தியாயம் ஆறு இடம் இளம் சிவப்பு நிற ஒளிர் கதிர்கள் சுற்றிலும் இருந்த புகை மூட்டத்தை தாண்டி தரையை தொட ஒவ்வொரு முறையும் முயன்ற முயன்று தோற்றி கொண்டிருந்தது மெல்லிய இசை கசிய அந்த இடமே பூலோகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இடம் போல காட்சியளித்தது அந்த இடத்திற்கே உரிய ஒருவித மயக்கம் ஒருவித போதை அங்குள்ளவர்களிடம் காணப்பட்டது ஆம் போதைதான் உலகில் பல்வேறு நாடுகளிலும் தடை செய்யப்பட்ட பல போதை பொருட்கள் சர்வசாதாரணமாக புழங்கும் இடம் இது இத்தகைய இடம் பூமியில் உண்டு என்பது கூட பலருக்கு தெரியாது பல கேடு கெட்ட திட்டங்களின் துவக்க புள்ளி இது பலரது வாழ்வை நாசமாக்கும் போதை வஸ்துக்களின் பிறப்பிடம் இது பல ரகசிய பரிவர்த்தனைகளின் இடம் இது ஆள் கடத்தல் முதல் ஆயுத கடத்தல் வரை இங்கு எதுவாயினும் கிடைக்கும் பணம் இருந்தால் அத்தகைய இடத்தில் தானும் ஒருவனாக அமர்ந்திருந்தானவன் அவன் கண்களில் போதையையும் தாண்டிய வெறி பல வருடங்கள் கழித்து வெற்றி கனியை சுவைக்க போகும் ஆனந்தம் அவன் முகத்தில் தாண்டவமாடியது அவன் நினைத்தது நடந்தால் உலகின் தலையழுத்தை அல்லவா மாற்றியமைக்க முடியும் பின் மாஃபியாவாவது இலுமினாட்டியாவது இவன்தான் ராஜா உலகின் முடிசுடா சக்கரவர்த்தி அங்கு அவன் கனவை களைத்தது அறியில் கேட்ட பாஸ் என்ற சத்தம் தன் கனவை களைத்தவனை ஓங்கி அடித்ததற்கு பின்தான் அவன் வந்த காரணத்தை வினவினான் அவனிடம் அடி வாங்கியவனோ பயத்துடன் அந்த புகைப்படங்களை அவனிற்கு காட்ட அந்த இடமே அதிரும் வண்ணம் இடி என சிரித்தான் இனி என் கனவு யாரு நினைச்சாலும் தடுக்க முடியாது பேபி ஐம் கம்மிங் ஃபார் யூ என்றான் ஆம் அவன் தான் கதையின் வில்லன் வில்லன் என்பதை விட அரக்கன் என்பது சரியாக பொருந்தும் யார் மடிந்தால் எனக்கென்ன நான் மட்டும் சந்தோஷமாக சுகபோகமாக வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் இவனை பார்க்கும் அனைவருக்குமே தொற்றிவிடும் அளவிற்கு சுயநலத்தின் மறு உருவம் அவன் கையில் சிக்கிய பலர் நரக வேதனை அடைந்து இறந்திருக்கின்றனர் பலர் இவனிடம் மாட்டிக்கொள்ளக் கூடாது என்று தற்கொலை செய்து இறந்திருக்கின்றனர் ஆக மொத்தம் இவன் பார்வைப்படும் இடம் சர்ப நாசம் இப்போது யாரை தேடி செல்லவிருக்கிறான் இல்லை இல்லை தன்னை தேடி வர செய்வான் அரக்கணவன் ஊர் தலைவரின் வீடு ஐயா என்று அழைத்தவாறு அந்த பெரியவர் அவ்வீட்டுக்குள் சென்றார் அது பெரிதும் அல்லாத சிறிதும் அல்லாத நடுத்தரமான வீடு வீட்டை சுற்றிலும் தென்னை மரங்களும் பல காய்கறி செடிகளும் அழகாக பராமரிக்கப்பட்டு வந்தன வீணா தன்னை மறந்து அதனை பார்வையிட ராகவும் அந்த இடத்தின் ஒவ்வொரு இடைக்குளும் பார்வையை பதித்து ஆராய்ந்தான் ஆம் சந்தேக பார்வைதான் அவனின் துறை அவனிற்கு கட்சி கொடுத்தது ஊசி இடம் கொடுக்காமல் நூல் நுழையாது என்பது போல இங்கிருப்பவர்களின் சிலர் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு இந்த திடீர் வளர்ச்சி சாத்தியமற்றது அப்படி அவர்களின் கைகூலியாக இருப்பவர்களிடம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த சந்தேக பார்வை அப்போது அங்கு வந்தார் அந்த ஊரின் தலைவர் ஐம்பது வயதிற்கு மேலிருக்கும் வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டையில் நேற்றியில் விபூதி பட்டையுடன் மரியாதையான தோற்றத்தில் காட்சியளித்தார் அவரை பார்க்கும் போது அவரிடம் எந்த தவறையும் காண முடியவில்லை ராகவிற்கு வணக்கம் தம்பி நீங்க நேற்றே வந்ததா இந்த ஆவடையப்பன் சொன்னாரு 
வீடு சௌரியமா இருக்கா என்று பேச்சை ஆரம்பித்தார் ராகவ் பதில் கூறும் முன்பே அதெல்லாம் சூப்பரா இருந்தது அங்குள் சாப்பாடும் சூப்பர் என்றாள் வீணா ஆரம்பிச்சுட்டா என்று ராகவ் மானசிகமாக தலையில் கை வைக்க அந்த தலைவரோ வீணாவை பார்த்து சிரித்தார் ரொம்ப சந்தோஷமா என்று வீணாவிடம் கூறியவர் இங்க எதுக்காக வந்திருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று ராகவை நோக்கி வினவினார் அவர்கள் இருவரையும் பற்றி சுருக்கமாக கூறியவன் இப்போதும் பத்திரிகை பேரை தவிர்த்தான் வளர்ச்சியடைந்த ஊர்களின் வரிசையில் இடம்பெற்றிருக்கும் அவர்களின் ஊரை பற்றிய கட்டுரையை எழுதுவதற்காக தகவல் சேகரிக்க வந்ததாக மெய்யம் பொய்யும் கலந்த கதை ஒன்றை கூறினான் ஊரின் வளர்ச்சியை பற்றி கூறியதும் தலைவரின் முகம் ஒரு நொடி இயலாமையில் சுருங்கியதை கண்டு கொண்டான் ராகவ் ஐயா உங்க ஊருக்கு புதுசா ரோடு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபேக்டரின்னு கட்டியிருக்காங்க இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என்றான் ராகவ் சற்று தயங்கியவர் ஊர் மக்களுக்கு சந்தோஷம்னா எனக்கும் சந்தோஷம்தான்ப்பா பத்து வருஷமா நல்ல ரோடு வேணும் ஆஸ்பத்திரி வேணும்னு அலைஞ்சிட்டு இருந்தோம் இப்ப எல்லாமே கிடைச்சிருக்குங்கிறப்போ சந்தோஷம்தான் என்று சமாளித்தார் தலைவர் மற்ற இருவருக்கும் அவரின் சமாளிப்பு புரியவில்லை என்றாலும் ராகவிற்கு தெரிந்தது மேலும் அவரிடமே எங்கிருந்து தகவல்களை பெற துவங்கலாம் என்று பேசிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினர் அப்போ நாங்க போயிட்டு வரோங்க ஐயா என்றவரை கிளம்பினான் ராகவ் அவனின் கையை பிடித்து அவன் செல்வதை தாமதப்படுத்தினார் தலைவர் வீணா அந்த பெரியவருடன் பேசிக்கொண்டே முன்னே சென்று விட்டாள் ராகவ் புருவம் சுருக்கி தலைவரை பார்க்க அவரோ சுற்றம் மூற்றம் பார்த்துவிட்டு ஜாக்கிரத இருங்க யாரையும் நம்பிடாதீங்க என்று கூறி வழி அனுப்பி வைத்தார் ராகவும் அவர் கூறியதை மனதில் நினைத்து கொண்டே வீணாவுடன் சேர்ந்து கொண்டான் அப்போ நான் கிளம்புறேன்ப்பா நீங்க உங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுங்க மதியம் சாப்பாடு என்று அந்த பெரியவர் இழுக்க அதை வெளியே பார்த்துக்கிறோங்க என்றான் ராகவ் அப்போ சரி ராவுல பார்க்கலாம் என்று அவரும் விடை பெற்றார் ஏ ராகி அந்த அங்கிள் கிட்ட என்னை விட்டு என்ன ரகசியம் பேசின என்று ராகவின் காதை கடிக்க அதுவே எப்படி உனக்கு தெரியும் என்று ராகவ் வினவ அதெல்லாம் தெரியும் அதுக்காக தான் அந்த பெரியவரை இங்கிட்டு இழுத்துட்டு வந்த என்று கண்டித்தாள் இருவரும் பேசியபடியே அந்த ஊரின் மத்திய பகுதிக்கு வந்தனர் ஆங்காங்கே சில மனித தலைகள் தென்பட்டது ஹே ராகி கிராமம்னா பொண்ணுகள்லாம் விட்டு திண்ணையில உட்காந்து புரணி பேசுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் இங்க யாருமே இல்லாம வெறிச்சோடி இருக்கு என்று வெற்றி திண்ணைகளை பார்த்து வீணா கேட்க அதுதான் அரசாங்கமே இலவச டிவி மிக்சி கிரைண்டர்னு கொடுத்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்களே என்று கூறினான் பின் தெருவில் தெரிந்த சிலரிடம் அந்த தொழிற்சாலை பற்றி விசாரித்தனர் அனைவரும் அதை ஆஹா ஓஹோ என்று பாராட்டவே செய்தனர் என்னராகி இது விட்ட கோவில்னு நினைச்சு கும்பிடு வாங்க போல என்று வீணா அழுத்து கொள்ள உம் இங்க இருக்க யாருக்குமே அவ்வளோ அவேர்னஸ் இல்ல வா இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போய் பார்ப்போம் என்றான் ராகவ் உம் என்னால முடியல ராகி ஃபீலிங் ஸோ டயர்டு என்று அங்கிருந்த பெரிய கல்லில் அமர்ந்தாள் இந்த ஃபீலிங் ஸோ டயர்டு கதையெல்லாம் ஏங்கிட்ட வேணாம் வரப்போ என்ன சொல்லி கூட்டிட்டு வந்த போதும் போதும் நிறுத்து கொஞ்சம் கேப் கிடைச்சா போதுமே உடனே ஆரம்பிச்சிடுவியே என்று உதட்டை சுழித்து கொண்டாள் வீணா இரண்டு வினாடிகளில் அவளே ஆரம்பித்தாள் ஹே ராகி கிராமத்துல கல்லு கிடைக்குமாமே சும்மா கிக்கா இருக்குமாம் என்று அவள் கண்ணடித்து கூற அவளின் தலையில் தட்டியவன் இதெல்லாம் யார் உனக்கு சொல்றது என்றான் ராகவ் அதெல்லாம் எதுக்கு உனக்கு அங்க பாரு கொஞ்ச தூரத்துல தோட்டம்னு நினைக்கிறேன் வா அட்லீஸ்ட் இளநீராவது கடைக்குதான பாப்போம் என்று அவன் மறுக்க மறுக்க இழுத்து சென்றாள் ஹே லூஸ் வீனஸ் எனமோ நீ போன உடனே வாங்க மகாராணின்னு உன்னை வரவே இருக்கிற மாதிரி போற என்று ராகவ் கேட்க அதெல்லாம் அவள் காதல் விழுந்தால் தானே கொக்குக்கு மீன் ஒன்றே மதி என்பது போல இப்போது வீணாவுக்கு இளநீர் ஒன்றே மதி இவர்கள் இருவரும் தோட்டத்தை நெருங்க உள்ளே இருந்து சில பேச்சு குரல்கள் கேட்டன என்ன மாடசாமி எதுக்கு இப்படி இழிஞ்சு போய் உட்கார்ந்துருக்கு உனக்கே தெரியும் சுபு அந்த ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிச்சதும் தான் ஆரம்பிச்சாங்க எல்லா பயல்களும் அங்க போயிட்டாங்க இப்போ அறுவடை பஞ்ச நேரம் கூலிக்கு கூட ஆளுங்க வர மாட்டேங்கிறாங்க பக்கத்து ஊர் ஆளுங்கன்னா கூடுதலா காசு கேட்கிறாங்க இத்தனை நாள் உழைப்பெல்லாம் வீணா போயிடுமேன்னு மனசு கிடந்து தவிக்குது சுப்பு என்ன பண்றது எல்லாருக்கும் சாப்பிட சாப்பாடு வேணும் ஆனா அதை வள வச்சு கொடுக்குற விவசாயிங்க எப்படி போனாலும் பரவாயில்லன்னு வாழ்ற உலகம் இது இதுக்கு வசனப்பட்டுட்டு இருக்காத அந்த விவசாயியின் குரலில் இருந்த கவலை இருவரையும் தாக்கியது எனவோ உண்மைதான் அவர் சொல்றது உண்மைதான்ல நமக்கெல்லாம் சோறு போடுற விவசாயிங்க ரோட்ல இருக்காங்க 
நாம அவங்க கொடுத்த சாப்பாடை சாப்பிட்டு அவங்க படுற வேதனையை கொஞ்சமும் கண்டுக்கிறது இல்லை என்று வீணா கூற உண்மைதான் வீனஸ் நமக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு கொடுக்குற அவங்க சாப்பிட்றது என்னவோ ஒரு வேலை கஞ்சி தான் என்னதான் நாம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு காசு கொடுத்தாலும் இடைநிலையில இருக்கிறவங்க பங்கு போட்டுக்கிறது போக அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப கம்மி இதுல அந்த திட்டம் இந்த திட்டம்னு கொண்டு வந்து அவங்க வாழ்வாதாரத்தையே மொத்தமா முடக்கிடுறாங்க இது பத்தாதுன்னு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஃபேக்டரிய விவசாய நிலத்துக்கு பக்கத்திலேயே கட்சதுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்குறாங்க ஒரு பக்கம் இதுல இருந்து வர கழிவு நீரால பிரச்சனைனா இன்னொரு பக்கம் இப்ப பார்த்தமே கூலி தொழிலாளிங்களை எல்லாம் வேலை வாய்ப்புன்னு சொல்லி அவங்க பக்கம் இழுத்துடுறாங்க இப்படியே போச்சுன்னா நமக்கு பின்னாடி வர ஜென்ரேஷனுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி விவசாயம்னு ஒரு தொழில் இருந்துச்சுன்னு புத்தகத்துல படம் போட்டு காட்ட வேண்டிய சூழல் உருவானாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல என்று ராகவ் கூறி கொண்டே திரும்பி பார்க்க அங்க வீணா இவன் பேசியதை அலைபேசியில் பதிந்து கொண்டிருந்தாள் ஹே என்ன பண்ற என்று ராகவ் அலைபேசியை பறிக்க முயல சும்மா இரு ராகி இதெல்லாம் பின்னாடி யூஸ் ஆகும் என்றாள் பின்னாடி யூஸ் ஆகுமா என்று ராகவ் வீணாவை குழப்பமாக பார்க்க ஆமா பிற்காலத்துல நம்ம பசங்களுக்கு நீ அப்படி வீராவேசமா பேசணும்னு போட்டு காட்டலாம்ல என்று சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு கூற அடிங்க என்னையே கலாக்கிறியா என்று அவளை துரத்த யாரும் இல்லாத நடுரோட்டில் ஓடி பிடித்து விளையாடினர் சற்று நேரத்தில் இருவருக்குமே மூச்சு வாங்க அவர்களின் நல்ல நேரமோ அதிகலேயே ஒரு இளநீர் கடை இருந்தது ஒரு முதியவர் அந்த வேகாத வெயிலிலும் குடையை விரைத்து கொண்டு இளநீர் கடையை வைத்திருந்தார் இருவரும் அங்கு சென்று அவரிடம் பேச்சு கொடுத்து கொண்டே இளநீர் பெரியவரே இந்த ஊர்ல ஒரு ஃபேக்டரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்களே அத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க என்று வினவினான் ராகவ் அத பத்தி எனக்கு என்ன தெரிய போகுது இந்த உட்கார்ந்துருக்கானே அவங்கிட்ட கேளுங்க அந்த பையன் தான் அங்க வேலை பார்த்தவா திடீர்னு நேத்து வந்து அங்க வேலைக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் கேன பையன் யாராவது இவ்வளவு சம்பளம் தர வேலையை தூக்கி போடுவாங்களா என்று அந்த முதியவர் புலம்பி கொண்டிருக்க அவர் கூறிய கேன பையனோ சற்று தள்ளி இருந்த கல்லில் மீது அமர்ந்து தூரத்தில் எதையோ விரைத்து கொண்டிருந்தான் ராகவ் அருகே நகர முயல அவனின் சட்டையை பற்றி பின்னே இழுத்து வீணா ராகி நான் இன்னொரு இளநீர் வாங்கி குடிக்கிறேனே என்று விளைக்க வெளிப்படையாகவே தலையில் அடித்து கொண்டு அவளுக்கு இன்னொரு இளநீர் வாங்கி கொடுத்து குடிக்க சொல்லிவிட்டு அந்த இளைஞன் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தவன் அவனிடமிருந்து எந்த தகவலும் வரவில்லை என்பதால் ஹாய் என் பேரு ராகவ் என்று அவனை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் அவனும் ஓர கண்ணில் இவனை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் திரும்பி கொண்டான் பாரா என்று நினைத்து கொண்ட ராகவ் விக்ரமாதித்யன் முதுகில் தொங்கும் வேதாளம் போல மீண்டும் மீண்டும் அவனை பேச வைக்க முயற்சித்தான் பத்து நிமிட முயற்சி சற்று பயன் அளித்தது அவனின் பெயர் இளங்கோ என்றும் அந்த தொழிற்சாலையில் தான் மேற்பார்வையாளராக இருந்ததாகவும் கூறினான் நல்ல வேலை நல்ல சம்பளம் அப்புறம் ஏன் அங்கிருந்து வெளியே வந்துட்டீங்க என்று ராகவின் கேள்விக்கு நிம்மதி இல்லை சார் ஏதோ தப்பு பண்ற மாதிரி தோணுச்சு என்று அவன் கூற ராகவோ முதல் முறை கேட்பது போலவே ஆச்சரிய பாவம் காட்டினான் நீங்க நம்ப மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சார் ஊருக்குள்ள பாதி பேரு நான் சொன்னதை நம்பல எனக்கு லூசு பொழைக்க தெரியாதவனு நிறைய பட்டம் கொடுத்தது தான் மிச்சம் ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியும் சார் அங்க ஏதோ தப்பு பண்றாங்க என்றான் உறுதியாக ராகவும் அவனிடம் விடாமல் எப்படி இவ்வளவு உறுதியா சொல்றீங்க இளங்கோ என்று வினவினான் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை ஆக்சிடென்ட்னு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறாங்க சார் ஆக்சிடென்ட்னா எதனால அப்படி ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சு அத சரி செய்யணும்ல சார் ஆனா அத அவங்க காதலையே வாங்க மாட்டாங்க திரும்ப ஒரு ஆக்சிடென்ட் திரும்பியும் ஹாஸ்பிட்டல் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு சார் எல்லா ஃபேக்ட்ரிலையும் வேலை முடியலன்னா வேலை நேரத்துக்கு பின்னாடி கூட இருந்து முடிச்சு கொடுத்துட்டு போக சொல்லுவாங்க ஆனா இங்க மட்டும் வேலை இருந்தாலும் தான் அஞ்சரைக்கு எல்லாரையும் அனுப்பிடுவாங்க சில நாட்கள் நைட்ல கூட அங்க ஏதோ தோன்ற சத்தம் கேட்கும் சார் எதுக்கு நைட்ல வேலை செய்யறாங்கன்னு யோசிச்சிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாத சிலர் அங்க வந்துட்டு போறத நானே பாத்திருக்கேன் இதெல்லாம் தனித்தனியா பார்த்தா பெருசா தெரியாது சார் ஆனா எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு பார்த்தா எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல சார் ஆனா ஏதோ தப்பு நடக்குதுன்னு மட்டும் புரியுது என்றான் இளங்கோ உம் இது வரைக்கும் நான் கேட்டது எல்லாம் ஃபேக்டரிய பத்தின பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் தான் அதுவே எனக்கு சந்தேகத்தை கொடுத்துச்சு அதுக்கு தான் உங்ககிட்ட திரும்ப திரும்ப கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க கேட்டேன் என்றவாறு எழுந்தான் ராகவ் ஓகே இளங்கோ கண்டிப்பா அது என்ன தப்புன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க எங்களுக்கு உதவியா இருப்பீங்களா என்ற வினவ இளங்கோவும் கண்டிப்பா சார் என்று சொல்லி முடிக்கும் வேளையில் எங்கிருந்தோ வந்த மகளுந்து இளங்கோவை இடித்து விட்டு நிற்காமல் சென்று விட்டது 
அத்தியாயம் ஏழு யாரும் எதிர்பார்க்காத நிகழ்வு கண்ணிமைக்கும் நொடியில் எது வேண்டுமானாலும் நிகழலாம் என்பதை மீண்டும் அங்கு நிரூபித்தது விதி அந்த மகிழுந்து இளங்கோவை மோதியதில் அவன் சில அடி தூரம் தூக்கி எறியப்பட்டான் அந்த மகிழுந்து இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்காததை போல நெருக்காமல் சென்று விட்டது இந்த இளநீர் கடை முதியவர் தான் முதலில் இளங்கோவிடம் சென்றது பாவி பையன் இப்படி இடிச்சிட்டு போயிட்டானே என்று அவரின் குரலில் தான் நிகழ்விற்கு வந்தான் ராகவ் இவ்வளவு நேரம் வேலை நிறுத்தம் செய்து ராகவின் மூளை முதியவரின் குரலில் சுயம் பெற்றிருக்க மெல்ல இளங்கோவை நோக்கி சென்றான் சற்று முன்னர் தன்னிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தவன் இவனா என்று எண்ணும் வகையில் இருந்தது இளங்கோவின் நிலை முகம் உடல் என்று அனைத்து பாகங்களும் ரத்தத்தில் குளித்தது போலிருந்தது மெல்ல அந்த இடத்தில் கூட்டம் கூட சற்று தூரம் அவசர ஊத்தியின் சத்தம் கேட்டது அப்போது விழுத்து கொண்ட ராகவ் ச கண்ணு முன்னாடி ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு ஆம்புலன்ஸுக்கு கால் பண்ணணும் கூட தோணாம மத மாதிரி நிற்கிறேனே என்று தன்னையை நொந்து கொண்டவன் எந்த நல்ல உள்ளமோ ஆம்புலன்ஸுக்கு கால் பண்ணியிருக்கு என்று நினைத்து கொண்டு பெருமூச்சு விட்டான் சற்று முன்னர் இளங்கோவை இடித்த மகிழுந்தல் இருந்தவன் தான் மருத்துவமனைக்கு தகவல் தெரிவித்தான் என்ற உண்மை தெரிந்தால் ராகவ் என்ன செய்திருப்பானோ சத்தமிட்டு கொண்டு வந்த அவசர ஊர்தியின் இளங்கோவை ஏற்ற முயன்று கொண்டிருந்தனர் அப்போதுதான் ராகவிற்கு பீனாவின் நினைவு வந்தது என்ன பத்திரிகை துறையில் இருந்தாலும் இது போல பல நிகழ்வுகளை கண்டிருந்தாலும் வீணா தன் கண்முன்னே ஒரு விபத்தை காண்பது இதுவே முதல் முறை என்பதை ராகவும் நன்கு அறிவான் தன்னாலேயே இதிலிருந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வெளிவர முடியவில்லையே அவளின் நிலை என்னவாக இருக்குமோ என்று பதறித்தான் போனான் சுற்றிலும் தேடு அவள் முன்பு நின்றிருந்த அதே இடத்தில் கண்களை மூடி உடலை சுருக்கி அமர்ந்திருந்தாள் அந்த நிலையிலேயே அவளின் பயத்தை உணர்ந்தவன் வேகமாக அவள் அருகே சென்று தோளில் கை வைக்க கண்களை திறவாமலேயே மீண்டும் பயத்தில் நடுங்கினாள் வீன்சுமா நான் தாண்டா கண்ணு திறந்து பாரு என்று ஒரு முறை இருமுறை அழுத்தி கூறிய பின்பே கண்களை திறந்தாள் வீணா கண்கள் திறந்த மறுநொடியே அவனிடம் சரணடைந்திருந்தாள் பெண்ணவள் ராகி அங்க ஆக்சி ஆக்சிடென்ட் என்ற பயத்தில் தந்தி அடித்து கொண்டு பேசியவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் ராகவ் ராகவின் சிந்தனையை ஒரு புறம் வீணா ஆக்கிரமித்திருக்க மறுபுறம் இளங்கோ ஆக்கிரமித்திருந்தான் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் முழித்து கொண்டிருந்தவன் மீண்டும் அவசர ஊர்த்தி பக்கம் பார்வை திறப்ப அங்கிருந்து இவர்களை நோக்கி நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார் அவர்களுக்கு வீடு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த பெரியவர் அவர் வந்ததை கூட உணராமல் ராகவிடம் ஒண்டிக் கொண்டு நின்றிருந்த வீணாவை பார்த்தவர் நீங்க வீட்டுக்கு போங்கப்பா பாவம் அந்த பொண்ணு பயந்து போயிருக்கு நான் ஆஸ்பத்திரி வரைக்கும் போய் என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சுட்டு சொல்றேன் என்று கூறிய அவரை நன்றியுடன் பார்த்தவன் அவரிடம் அலைபேசி எண்ணை வழங்கிவிட்டு மெல்ல அங்கிருந்து நகர்ந்தான் போகும்போது இளங்கோவை ஒரு முறை பார்த்தவன் பின் வீணாவை தன்மேல் சாய்த்தவாறு வீட்டை நோக்கி நடந்தான் அதுதான் இளங்கோவை அவர் பார்ப்பது கடைசி முறை என்பதை ராகவ் அறியவில்லை வீட்டுக்கு வந்த பின்னரும் கூட வீணா ஒடுங்கி இருப்பதை கண்டவன் செல்வியிடம் சூடான பாலை வாங்கி அதில் தூக்க மருந்தை கொடுத்து அவளை தூங்க வைத்தான் செல்வி அவனிற்கு மதிய உணவை வழங்கு அவனோ வீணாவை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டான் சாப்பிடும் மனநிலையிலும் அவன் இல்லை கட்டிலுக்கு அருகே நாற்காலியில் சாய்ந்து அமர்ந்தவன் அன்று நடந்த நிகழ்வுகளை மனதிற்குள் ஓட்டி பார்த்தான் அதில் எத்தனை முறை பார்த்தாலும் அந்த பெரியவர் அவர்களுடனே இருந்ததை போலவே அவனருக்கு தோன்றியது ஊர் தலைவர் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தபோவே அவர் ஏதோ வேலைன்னு வேற பக்கம் போனாரு அப்போ எப்படி இது எனக்கா தோணுதா நானே ரொம்ப குழப்பிக்கிறேனோ என்று யோசித்து கொண்டிருந்தவன் எப்போது நித்திரையில் ஆழ்ந்தான் என்று அவனிற்கே தெரியவில்லை சுகமான தூக்கத்தினை தடை செய்வது போல இருந்தது அந்த சொப்பனம் சில தெளிவில்லாத காட்சிகள் படத்தினை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டு செய்வது போல காட்சிகள் விரைவாக மாற என்னவென்று அவனால் கணிக்க முடியவில்லை கணவென்று தெரிந்தாலும் அதிலிருந்து வெளிவர முடியவில்லை அவனால் இந்த தொல்லை ஐந்து நிமிடங்கள் நீடிக்க யாரோ தன்னை உழுக்குவதை உணர்ந்தவன் சட்டென்று விழிகளை திறந்தான் கண்ட கனவினால் அவன் வியர்வையில் குளித்திருக்க நாற்காலியில் அமர்ந்தவாறே தூங்கியதால் அவன் உடல் முழுவதும் வளைத்தது வீணாதான் அவனை எழுப்பியிருந்தாள் ஏ ராகி என்ன கெட்ட கனவா எதுக்குதான் ஆக்சிடென்ட் பார்த்து பயப்படக்கூடாதுன்னு சொல்றது பாரு அதனாலதான் இப்படி கனவு வருது என்று அவள் கூற அவளின் பழைய உற்சாகம் மீண்டிருந்ததை கவனித்துக் கொண்டான் ராகவ் எது நான் பயந்த அத நீ பார்த்த என்று ராகவ் வினவ ஆமா நீ தான் பயந்த என்று கண்ணடித்தாள் வீணா சரிதான் என்றவன் நாற்காலில் இருந்து எழுந்து உடலை முறுக்கி சோர்வை போக்கினான் ஆமா நீ எப்ப வந்த என்று அவளை நோக்கி வினவ அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டேன் 
செல்வேக்கா தான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் சாப்பிடலன்னு சீக்கிரமா காப்பி போட்டுட்டு வந்தாங்களாம் அவங்க கதவை தட்டினதுல தான் முளிப்பு வந்துருச்சு என்று கதை கூறியபடியே குழம்பியை கோப்பையில் ஊற்றி அவனிடம் கொடுத்தாள் பின் சில மணித்துளிகள் சாதாரண விஷயங்களை பேசியபடியே கழித்தனர் இப்போது வீணா தான் ஆரம்பித்தாள் அந்த பையன் உம் இளங்கோ எப்படி இருக்கானாம் என்று திக்கியவாறே கேட்க அப்போதுதான் ராகவிற்கு இளங்கோவை பற்றி விசாரிக்காதது நினைவிற்கு வந்தது உடனே அலைபேசியை எடுத்து அழைப்புகள் ஏதேனும் வந்திருக்கிறதா என்று பார்த்தான் சில ஸ்போம் அழைப்புகள் மட்டும் வந்திருந்தன இவ செயல்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்த வீணா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க என்று வினவ காலையில பார்த்த அந்த பெரியவருக்கு என்னோட நம்பர் கொடுத்த ஆனா அவரோட நம்பர் வாங்க மறந்துட்டேன் என்றான் எரிச்சலாக சரி விடு அதுக்கு எதுக்கு டென்ஷன் ஆகிற என்றவளிடம் அந்த பெரியவரை பற்றி சந்தேகத்தையும் கூறினான் அப்போ அந்த பெரியவரை நம்மளை கண்காணிக்க வச்ச பையனு சொல்றியா அது எனக்கு உறுதியா தெரியல மேபி இருக்கலாம்னு சொல்றேன் எதுக்கும் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் என்றவன் வீணாவிடம் இளங்கோத்தனிடம் கூறியவற்றை பகிர்ந்து கொண்டான் நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்த மிஸ் பண்றோராக்கி அது மட்டும் என்னென்ன தெரிஞ்சா இதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிடும் என்ற யோசனையுடன் வீணா கூற எனக்கும் அதே தாட் தான் வீணஸ் நானா எதுக்கும் இன்னைக்கு நைட்டு அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு பக்கத்துல போய் பாக்குறேன் என்று ராகவ் கூற லூசா ராக்கினி இது எவ்வளோ ரிஸ்க்குன்னு உனக்கு புரியலையா என்றால் வீணா ரிஸ்க் தான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா எதுவும் தெரியாம இப்படி தலைய பிச்சுக்கிறதுக்கு அங்க போனா ஏதாவது கண்டுபிடிக்கலாம்ல இளங்க கூட ராத்திரி நேரத்துல தான் அவங்க ஏதோ சத்தம் கேட்டதா சொன்னான் என்று அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் எனக்கு எத்தனை தடவை கிளாஸ் எடுத்திருப்ப ரிஸ்க் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா போக கூடாதுன்னு என்று அவள் கேட்க இன்னைக்கு மட்டும் இதெல்லாம் இந்த ராட்சசிக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் என்று நொந்து கொண்டு ஏதேதோ கூறி சமாளித்தான் பேசி பேசி அவன் கழித்த பின்பே அவனின் திட்டத்திற்கு சம்மதித்து இருந்தாள் வீணா ராகவோ மனத்திற்குள் இதுக்கே போக வேணாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இளங்கோவுக்கு நடந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கும் இந்த ஃபேக்ட்ரி மர்மத்துக்கும் தொடர்பு இருக்குங்கிற என்னோட சந்தேகம் தெரிஞ்சிருந்தா இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கவே மாட்டா என்று புலம்பினான் மீதி நேரத்தை இருவரும் அவரவரின் யோசனையிலே கழிக்க இரவு உணவை முடித்தவர்கள் தக்க தருணத்திற்காக காத்திருந்தனர் ராகவ் லேசாக ஜன்னலை திறந்து காட்சி வாங்குவதை போல வெளியே நடப்பதை கணிக்க முயன்றான் அவனின் சந்தேகத்திற்கு ஏற்றவாறு எதிர் வீட்டு திணையில் அமர்ந்து அவ்வீட்டின் உரிமையாளருடன் பேசியவாறு இவர்களிருந்த வீட்டினை வேவு பார்த்து கொண்டிருந்தார் அந்த பெரியவர் சற்று நேரம் அப்படியே நின்றவன் பின் இயல்பாக ஜன்னலை மூடுவதை போல மூடிவிட்டு வீணாவிடம் தன் பார்த்ததை கூறினான் ச அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னு பார்க்கதான் நமக்கு உதவி பண்ற மாதிரி நடிச்சாராக்கி இப்போ என்ன பண்றது உம் இப்போதைக்கு முன்வாசல் வழியா போக முடியாது பின்வாசல் வழியா தான் போகணும் என்றவன் சத்தம் வராமல் பின்வாசல் கதவை திறந்தான் அந்த பகுதி முழுவதும் கும்மிரிட்டாக இருந்தது சட்டென்று பார்த்தால் அங்கு யாரும் இருந்தாலும் தெரியாத அளவிற்கு இருள் சூழ்ந்திருந்தது வீனஸ் இங்க பாரு இந்த இடம் இருட்டா இருக்கு இங்க இறங்கி நடந்தனா நான் போறது யாருக்கும் தெரியாது இதுலயே நடந்து மெயின் ரோட்டுக்கு போயிடுவேன் அப்புறம் அங்கிருந்த செல்விக்கா சொன்ன வழியில ஃபேக்ட்ரி கிட்ட போயிடுவேன் என்று பேசிக்கொண்டே தேவையானவற்றை எடுத்துக்கொண்டான் சிறிய அளவிலான பட்டன் கேமரா பாக்கெட் கத்தி போன்றவற்றை எடுத்துக்கொண்டான் அவன் இவ்வளவு பேசியும் மறுமொழி கூறாதவளை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் அவள் முகத்தில் தெரிந்த பயத்தை உணர்ந்து ரிலாக்ஸ் வீனஸ் எனக்கு எதுவும் ஆகாது பத்திரமா திரும்பி வந்துடுவேன் என்று அவளை தோளோடு அணைத்து கூறினான் அதில் அவள் முகத்தை சுருக்கி கொள்ள வீனஸ் இது எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம ஊருக்கு போயிடலாண்டா என்று மீண்டும் கெஞ்ச ஆரம்பித்தான் சரி போ என்றவள் உனக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தான் டைம் அதுக்குள்ள இங்கே இருக்கணும் இல்லைனா உன்னை தேடி நான் வந்துடுவேன் என்று மிரட்டியவாறே அவனை அனுப்பி வைத்தாள் அவனும் தலையை நன்றாக உருட்டிவிட்டு பின்வாசல் வழியாக இறங்கி நடக்க துவங்கினான் வீணாவோ ஒருவித பதற்றத்துடன் அவன் பத்திரமாக திரும்ப வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ள ஆரம்பித்தாள் அவனிற்காக வேண்டியவள் தனக்காகவும் வேண்டி இருக்க வேண்டுமோ அந்த பையன் ஃபேக்ட்ரிக்கு தான் போயிட்டு இருக்கா என்று எதிர்மொழியில் கூற கண்கள் பல பழக்க அதை கேட்டுக்கொண்டவனிற்கு அப்போதே எதையோ சாதித்த வெறி தோன்றியது அவனிடமிருந்து மறுமொழி இல்லை என்றதால் எதிர்மொழியில் அந்த பையனை தடுத்து நிறுத்தணுமா என்ற கேள்வி வர நோனோ அவன் என்ன தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறானோ அதை தெரிஞ்சுக்கட்டும் 
இனி அதெல்லாம் தெரிஞ்சு அவன் ஒன்றும் பண்ண போறதில்ல என்று சிரிக்க ஆரம்பித்தான் வெரி குட் மிஸ்டர் ராகவ் இப்படி தான் நான் விரிச்ச வழியில் நீ ஏன் வந்து மாட்டணும்னு காத்துட்டு இருந்த ஆனால் நான் எதிர்பார்த்ததை விட நீ சீக்கிரமாகவே என்னை நெருங்கிட்ட என்று அவன் எதிரில் இருந்த புகைப்படத்தை பார்த்து பேசினான் அவன் அந்த புகைப்படத்தில் ராகவின் கைகளை கோர்த்து கொண்டு சிரிப்புடன் நின்றிருந்தால் வீணா அப்புகைப்படத்தை கண்டாலே அவனுக்கு வெறி வந்துவிடும் அந்த வெறியை தணிக்க அழகிய கண்ணாடி கோப்பையில் இருந்த திரவத்தை வாயில் சரித்து அந்த திரவமோ உள்ளே சென்றதும் தன் வேலையை காட்ட துவங்கியது எனக்கு தேவையானத நான் அடையாம விட மாட்டேன் என்று கஜித்தவன் டாட்ஸ் எனப்படும் சிறிய ரக ஈட்டி போன்றதை குறிப்பார்த்து அந்த புகைப்படத்தில் எய்தான் அதுவும் தன் இழக்கை சரியாக அடைந்தது அவனின் இலக்கு யார் ராகவா வீணாவா அவளின் அறையில் பதற்றமாக அமர்ந்திருந்தாள் வீணா இந்த ராக்கியை இன்னும் காணோ ரெண்டு மணி நேரத்தில் வரேன்னு சொல்லிட்டு போனவன் இன்னும் வரலை என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் அவன் சென்று இரண்டு மணி நேரம் ஐந்து நிமிடங்கள் கழிந்திருந்தது என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம்தான் அதுக்குள்ள வரலன்னா நானே போய் தேட ஆரம்பிச்சிடுவேன் என்று வீராப்பாக மனதிற்குள் உரைத்தவள் அடுத்த இரண்டு நிமிடங்களில் பிரீஸ்தா ராக்கி வந்துட்டு பயமா வேற இருக்கு என்று அரற்ற ஆரம்பித்தாள் நிமிடங்கள் பல கடந்தும் அவன் வராததால் தனக்கு தானே தைரியம் கூறிக்கொண்டு மெல்ல பின்வாசல் கதவை திறந்தாள் இவள் கதவை திறந்த சமயம் அந்த பக்கம் இருந்து மற்றொரு உருவமும் கதவில் கை வைத்திருந்ததால் இவள் இழுத்த இழுப்பிற்கு அந்த உருவமும் இவளின் மீது மோதியிருந்தது அதில் பயந்து அவள் கத்த போகும் சமயம் அதை யூகித்திருந்ததை போல அவ்வுருவம் கை கொண்டு அவளின் வாயை அடைத்திருந்தது அவள் மேலும் திமிர அவளை உள்ளே இழுத்து வந்தவன் தலையை மறைத்திருந்த ஹூடை விலக்கி முகத்தை காட்டினான் ஹே ராகி நீ தானா என்று ஓடி சென்று அவனை அணைத்து கொண்டாள் ராட்சசி அப்போ நல்லா கடிச்சு வச்சுட்டு இப்போ ராக்கி நீ தானாவா என்று வாய் கோபமாக கூறினாலும் கைகள் அவளின் சிகையை கோதி கொண்டிருந்தன அவளின் பயம்தான் அவனிற்கு அத்தப்படி ஆயிடுச்சு ஆ அது நீ திடீர்னு வாயம் உடனியா அதான் திருடனோன்னு பயந்துட்டேன் அவ்வளோ பயம் இருக்கிறவ எதுக்கு இந்த நேரத்தில் வெளியே வந்த நீ என்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு போன ரெண்டு மணி நேரத்தில் வரேன்னு சொன்னேன் ஆனால் இப்போ மணி பாரு ரெண்டு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் ஆச்சு கொஞ்சமாச்சு டைம் கீப் அப் பண்ணுறியா என்று வீணா குறைப்பட்டு கொள்ள டைம் கீப் அப் பண்ணுறதை பற்றி நீ பேசி நான் கேட்க வேண்டியதாக இருக்கு பார்த்தியா என்று தலையில் எடுத்து கொண்டான் ராகவ் சரி அதை விடு போன காரியம் என்னாச்சு ஏதாவது தெரிஞ்சதா என்று ஆர்வத்துடன் வினவினாள் வீணா உம் என்றவன் பின் கதவை மூடிவிட்டு அவளை அழைத்து சென்று கட்டிலில் அமர வைத்தான் போன காரியம் முழுசா வெற்றியான் தெரியல ஆனா சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சது என்றான் சற்று குழப்பமாக இப்படி சுத்தி வளைக்காம என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுறாக்கி என்று பொறுமையற்று வீணா வினவ உனக்கும் பொறுமைக்கும் ரொம்ப தூரம்னு மறந்துருச்சு வீணஸ் என்று அந்த சூழலிலும் அவளை வம்புழுத்து விட்டுதான் அவன் அங்கு கண்டுபிடித்ததை கூற ஆரம்பித்தான் இங்க இருந்து அங்க போக வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல வீணஸ் இன்ஃபேக்ட் இந்த ரெண்டு மணி நேரமுமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் என்று அவன் கதை கூற ஆரம்பிக்க கணத்தில் கை வைத்து அதை கேட்கும் பாவனையில் அவன்தால் வீணா உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போன மாதிரி மெயின்ரோடு வர இருட்டிலேயே தட்டு தடு மாறி நடந்து போயிட்டேன் மணி பத்தரங்கிறதால அங்க எந்த நடமாட்டமும் இல்லை நேராக ஃபேக்ட்ரி இருக்கிற இடத்துக்கு போனேன் ஃபேக்ட்ரி பக்கத்தில் சிலரோட நடமாட்டத்தை என்னால் உணர முடிஞ்சது ஸோ அங்கே இருந்து பதுங்கி பதுங்கி அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போனேன் அது ஃபேக்ட்ரியோட வலது பக்கத்தில் இருக்க காலி இடம் அங்கே சுமார் பத்து பேர் அந்த நிலத்தை ட்ரில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க என்று கூறிக்கொண்டிருக்கும் போது அவனை இடைவீட்டிய வீணா அது எப்படி இந்த நேரத்தில் ட்ரில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சத்தம் கேட்காதா என்ன என்று அவளின் சந்தேகத்தை கேட்க அந்த ஃபேக்ட்ரி பக்கத்தில் இப்போதைக்கு எந்த வீடும் இல்லை வீணஸ் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் இருந்தவங்களை ஏதேதோ சொல்லி காலி பணமும் வச்சிருக்காங்க இதுவும் அவங்க பேசினதுல இருந்து தெரிஞ்சது என்று அவளின் சந்தேகத்தை விளக்கியவன் மீண்டும் தொடர ஆரம்பித்தான் அவங்க அந்த இடத்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளம் வரை ட்ரில் பண்ணி அங்க இருக்க மண் துகள்களை யாருக்கோ சாம்பிளா அனுப்ப போறோம்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க அந்த சாம்பிள் யாருக்கு அனுப்ப போறாங்கனோ எதுக்காக அந்த சாம்பிள்னோ அவங்களுக்குமே தெரியல ராக்கி சாம்பிள் மண்ண எடுக்கவா இவ்வளோ பெரிய ஃபேக்ட்ரி கட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்ல வர என்று ஆச்சரியமும் அதிர்ச்சியும் கலந்து வினவினாள் வீணா நீ சொல்ற மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஃபேக்ட்ரி கட்டணும்னா அந்த சாம்பிளுக்கான வேல்யூ அவ்வளோ பெருசுன்னு அர்த்தம் 
அவங்க பிச்சு பிச்சு பேசினதுல இருந்து அவங்க ஆயுதங்கள் தயாரிக்க சோதிக்கிறாங்கன்னு மட்டும் என்னால் யூகிக்க முடிஞ்சது இனிமே தான் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் என்றான் ராகவ் அவன் கூறியவற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வீணா அதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ண போற என்ற வினவ வீனஸ் இங்க நடக்கிற எல்லாத்துக்கும் மறைமுகமான காரணம் இருக்கு இங்க ஒருத்தன் குழி வச்சானா அதை வெட்ட சொன்னவன் உலகத்தோட அடுத்த பாதையில் இருக்கிறவனா இருக்கும் அண்ட் அதை பற்றின நியூஸும் எங்கேயாவது கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைஞ்சிருக்கணும் இப்போது அந்த நியூஸை தான் தேட போகிறேன் என்றான் இப்போது அந்த சாம்பிள் அவங்களோட தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதா இருந்தால் என்ன நடக்கும் அதற்கு விரக்தி சிரிப்பை பரிசளித்தவன் எப்படி சாம்பிள் எடுக்கிறதுக்காக இந்த மக்களோட சிந்தனையை திசை திருப்பி விட்டாங்களோ அதே மாதிரி இந்த இடமே வாழ்றதுக்கு தோதான இடம் இல்லைன்னு சொல்லி இங்கே இருக்கிறவங்களை எல்லாம் காலி பண்ண வச்சுட்டு இந்த இடத்த சுரங்கமாக மாற்றி இன்னும் பூமிக்குள்ள தோண்டி உள்ளே இருக்கிறத வெளியெடுத்து அவங்க லாபத்துக்காக உபயோகிச்சிக்கலாம் என்றான் திஸ் இஸ் ரெடி குடஸ் ரோக்கி இவங்க சுயநலத்துக்காக ஒரு ஊரையை காலி பண்ண வைக்கிறது என்று அவள் முகம் சொல்லிக்க இங்கே பணம் தான் பிரதானம் பீனஸ் பணம் இருந்தால் புதுசாக ஒருத்தனை கூட உருவாக்குவாங்க நீ நீயே இல்லைன்னு கூட நிரூபிப்பாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் நீ இவங்கள சாதாரணமாக எடப்படக்கூடாது இவங்க கிட்ட பணம் மட்டும் இல்லை செல்வாக்கும் இருக்கு எந்த அளவுக்கு நான் ஒரு அரசாங்கத்தையே விலை பேசுகிற அளவுக்கு எஃப் ஐ எம் நாட் ராங் இந்த ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பித்தவங்களுக்கும் இந்த உலகத்தையே உலுக்கிட்டு இருக்கிற மாஃபியாக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்கலாம் என்றான் ராக்கி யூ மீன் மாஃபியா ஆஸ் இன் மாஃபியா என்று அவள் கண்களை விரித்து கேட்க எஸ் ஐ மீன் இட் வீனஸ் என்று ராகவ் அடித்து கூறினான் அப்போ நம்ம நினச்சதை விட இது பெருசா இருக்கு ராக்கி நம்ம இது தனியா டீல் பண்றது ரிஸ்க் ஹெல்ப் கேப்போ ராக்கி என்று வீணா கூற ஆமா வீனஸ் ஹெல்ப் கேட்க தான் போறோம் நாளைக்கு இதை ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எடிட்டருக்கும் ஜீவாக்கும் தகவல் சொல்லிடலாம் என்று ராகவ் கூறினான் நாளை அவன் நிலை என்னவென்று அவன் அறியாதவனாக வீணாவும் அப்போதுதான் சமாதானமானால் எங்கு இதை அவனே கையாள போகிறானோ என்ற கவலையில் அல்லவா இருந்தாள் சரி எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு நான் தூங்க போறேன் என்று கொட்ட விட்டவாரே அவள் கூற சரி நீ தூங்கு இதை பத்தி ஏதாவது தகவல் கிடைக்குதான்னு நெட்ல பாக்குறேன் என்று வெளியேற முயன்றான் ராகவ் அவனின் கோளரை பிடித்து உழுத்த வீணா எங்க போற நீ எனக்கு பயமா இருக்கு ஒழுங்க இங்கேயே உட்காந்து பாரு என்று அவனையும் கட்டிலில் அமர வைத்தவள் அவன் அருகே படுத்து கொண்டாள் அவனும் அவள் அருகே அமர்ந்து இணையத்தில் இதை பற்றி ஏதேனும் தகவல் கிடைக்கிறதா என்று ஆராய்ந்தான் இருவருமே அந்த மருத்துவமனைக்கான காரணத்தை ஆராயாமல் விட்டுவிட்டனர் இது அவர்களின் நாளைய திட்டத்தை பாதிக்குமா ஒருவேளை இதை பற்றி பேசியிருந்தால் நாளை நடக்க போகும் அசம்பாவிதத்தை தடுத்திருப்பரோ அத்தியாயம் எட்டு பல அதிர்ச்சிகளை உள்ளடக்கிய அந்த நாளும் விடைந்தது காலையில் ஏதோ சத்தம் கேட்டு விழித்த ராகவ் கண்டது தனக்கு முன் எழுந்திருந்த வீணாவை தான் இரவில் மடிக்கணினியில் ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தவன் எப்படி உறங்கினான் என்று அவனிற்கு தெரியவில்லை இப்போது அவனின் மடிக்கணினி மேசையில் வீற்றிருக்கு வீணா தான் எடுத்து வைத்திருப்பாள் என்று எண்ணினான் ஹே வீனஸ் இதுன்னா ஆச்சரியோ எனக்கு முன்னாடியே எழுந்துட்டா என்று அவன் துள்ளலாக கேட்க அதற்கான எதிரொலி அவளிடம் இல்லாதிருப்பதை கண்டே ஏதோ சரியில்லை என்று புரிந்து கொண்டான் அவள் அருகே சென்று வீனஸ் என்னாச்சுடா ஏன் இப்படி இருக்க என்று வினவ அது நீ முதல்ல ஃப்ரெஷ் ஆகிவா என்று அவனை விட்டு நழுவ முயல அவளை பிடித்தவன் என்னன்னு சொல்ல வீனஸ் என்றான் அழுத்தமாக அது நேற்று ஹாஸ்பிட்டல் அந்த பையன் இளங்கோ அவன் இறந்துட்டானாம் என்று திக்கி திணறி கூறிவிட்டிருந்தாள் வாட் செத்துட்டானா என்று அதிர்ச்சியான ராகவ் பின் சுதாரித்துக் கொண்டவன் எப்படி என்று ஒற்றை வார்த்தையில் வினவ அது வழக்கமா தெரியல ரோகி செல்விக்கா தான் இப்ப கால சாப்பாடை கொடுத்துட்டு போகும் போது சொன்னாங்க என்றாள் பீனா ஒரு பெருமூச்சை வெளியிட்டவன் நான் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் என்று கூற நீ ஃப்ரெஷ் ஆகி வாராகி ரெண்டு பேருமே போகலாம் என்றவள் அவன் ஏதோ மறுத்து கூற வர ரெண்டு பேரும் தானே போறோம் இப்போ போய் கூலி என்று அவன் மறுக்க முடியாதவாறு கூறி அவன் வாயை அடைத்தாள் செல்வியிடம் இளங்கோவை பற்றி விவரம் கேட்க இளங்கோவின் உடல் அவன் வீட்டுக்கு கொண்டு சென்று விட்டதாக கூறினர் அவன் வீட்டை பற்றி விசாரித்து விட்டு அங்கு சென்றனர் இருவரும் அங்கு அந்த கிராமத்தில் இருக்கும் முக்கால்வாசி நபர்கள் கூடியிருந்தனர் பெண்களின் அழுகை சத்தம் அந்த வீதியில் நுழையும் போதே இருவருக்கும் கேட்டது அந்த ஓட்டு வீட்டுக்கு முன் அவசர கால கூரை வேயப்பட்டிருக்க அங்கு ஐஸ் பெட்டியில் இளங்கோவின் உடல் கிடத்தப்பட்டிருந்தது முதல் நாள் தன்னிடம் பேசியவனா இப்படி என்று உள்ளுக்குள் உடைந்து போனான் ராகவ் ஒருவித இறுக்கத்தில் பேசினாலும் இறுதியில் தங்களுக்கு உதவுவதாக வாக்களித்த போது அவன் உதிர்த்த அந்த சிரிப்பு அதுதான் அவனின் கடைசி சிரிப்பாக இருக்கும் என்று அவன் நினைக்கவில்லை அப்போது அவன் தோல் மேல் 
கரம் ஒன்று விழ திரும்பி பார்த்தான் அங்கு அந்த பெரியவர் நின்றிருந்தார் அவரை பார்க்கும் போது இதை பற்றி முன்னரை கூறவில்லையே என்ற கோபம் மேல அந்த கோபத்தை காட்டும் தருணம் இதுவல்ல என்பதை உணர்ந்ததால் அவரை அங்கிருந்து சற்று தொலைவு அழைத்து வந்தான் அவர்களுடன் வீணாவும் சென்றாள் இது எப்படி நடந்து செய்யா என்று அவன் வெகுவாக கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்ட வினவ எனக்கும் காலலுதான் தகவல் வந்துச்சுப்பா நேற்று ஒரு முக்கியமான வேலை வந்துடுச்சு அதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஆஸ்பத்திரியில இருக்க சொல்லிட்டு போயிட்டேன் என்று அவர் கூற எங்களை வேவ பார்க்கறது தான் அந்த முக்கியமான வேலையோ என்ற வாய் வரை வார்த்தைகள் வந்தாலும் வெளியில் கூறவில்லை நேற்று ராத்திரி தான் அவனுக்கு ஆபத்தில்லைன்னு சொன்னாங்களாம்ப்பா சரி எதுக்கு அந்த நேரத்துல உங்களை தொந்தரவு பண்ணணும்னு காலையில சொல்லிக்கலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஏதோ பிட்ச வந்து இறந்துட்டானாம் என்று கூறினார் முதல் நாள் இரவு அவரை வீட்டுக்கு அருகில் பார்த்த போதே இளங்கோவை பற்றி விசாரித்திருக்க வேண்டுமோ என்ற எண்ணம் ராகவிற்கு எல்லாமல் இல்லை எங்கே இரவில் அந்த தொழிற்சாலையை பற்றி ஆராய்வதில் தானே அவனின் முழு கவனமும் இருந்தது வீணாவோ அந்த பெரியவரை நம்பாத பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்தால் அவர் நினைத்திருந்தால் முதல் நாள் அவர்களின் வீட்டுக்கு வந்து சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கலாம் அப்படி இருக்கையில் எதற்காக அதை மறைக்கிறார் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தால் இவருக்கும் இளங்கோவின் சாவில் பங்கேற்குமா என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால் அதையத்தான் ராகவும் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் இருவருக்குமே இது இயற்கை மரணம் போல தோன்றவில்லை இதற்கு பின்பு பெரிய சதி வேலை இருப்பது நன்றாகவே தெரிந்தது இருவருக்கும் ஆனாலும் வெளியில் எதுவும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை இருவருக்குமே அங்கிருந்து கிளம்ப வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்ற அந்த பெரியவரிடம் சம்பிரதாயத்திற்கு கூறிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினர் செல்லும் வழியில் சிலர் பேசியது அவர்களின் காதுகளிலும் விழுந்தது என்ன இருந்தாலும் அந்த ஆஸ்பத்திரி கட்டினவங்களை பாராட்டி ஆகணும்ப்பா இந்த பையன் சிகிச்சை பலன் இல்லாம இறந்துட்டாலும் எங்களால அவனை காப்பாற்ற முடியலன்னு சொல்லி அந்த சிகிச்சை செலவெல்லாம் அவங்களே ஏத்துக்கிட்டாங்களாமே என்று ஒருவர் கூற அட சிகிச்சை செலவ விடுப்பா இவனுக்கு யாரும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதும் இறுதி காரியத்தை கூட அவங்களே நடத்துறாங்களாம் நான் கூட நம்ம இளநீர் கடை சொக்கன் எப்படி இந்த காரியத்தை செய்ய போறாரோன்னு நினைச்சேன் ஆனா கடவுளா பார்த்து நம்ம ஆஸ்பத்திரி கட்டினவங்கள அனுப்பியிருக்கான் போல பாவம் வாழ வேண்டிய பையன் போய் சேர்ந்துட்டான் என்றார் மற்றொருவர் இப்படி பேசி பேசிய தங்களை கடந்தவர்களை பார்த்தனர் இருவரும் பின்பு வீணா மெல்லிய குரலில் ஒருத்தன் செத்ததுக்கு அப்புறம் கூட அவங்கள நல்லவங்களா காட்டிக்க இப்படி ராமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க சே இவங்க எல்லாம் மனுஷங்க தானா அதையோ இந்த மக்கள் நம்பிட்டு இருக்காங்க என்று அவளின் எரிச்சலை மறைக்காமல் வார்த்தைகளில் காட்டினான் இது அவங்கள நல்லவங்களா காட்டிக்க நடத்தப்பட்ட ராமா போல எனக்கு தோணல வீனஸ் நடந்த எதையோ மறைக்கிறதுக்கான ராமாவா எனக்கு தோணுது என்றான் ராகவ் என்ன சொல்ற ராக்கி என்று வீணா புரிந்தும் புரியாமலும் கேட்க இங்க வச்சு வேணாம் வீட்டுக்கு போய் சொல்றேன் என்று அவளை வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றான் வீட்டுக்கு சென்றதும் அனைத்து கதவுகளையும் அடைத்தவன் நாம நேற்று அந்த ஃபேக்டரியை பத்தி யோசிச்சோமே தவிர அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பத்தி யோசிக்கல அந்த சாம்பிள் மட்டும் தானா காரணமா இருந்தா ஃபேக்டரி மட்டும் அவங்களுக்கு போதுமே எதுக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ச இதை எப்படி யோசிக்காம விட்ட என்று ராகவ் தன்னை தனி திட்டிக்கொள்ள ராக்கி ரிலாக்ஸ் இந்த மூட்லயே இருந்தனா இப்பவும் சரியான பாதையில யோசிக்க முடியாது என்று அவனை சிறிது ஆசுவாசப்படுத்தினாள் அவனும் அதை உணர்ந்தவனாக மனதை சற்று சமன்படுத்தினான் பின் அவனே ஆரம்பித்தான் ஷாலிகாவும் சரி இளங்கோவும் சரி ரெண்டு பேரும் சொன்னதுல ஒரு ஒற்றுமை என்னன்னா அந்த ஃபேக்டரியில அடிக்கடி விபத்துகள் நடக்குது அப்படி பாதிக்கப்பட்டவங்கள அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போய் அவங்க செலவுலயே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் கழிச்சுதான் வேலைக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அங்க அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்டோட சேர்த்து வேற ஏதோ நடந்திருக்கு அதுவும் அவங்களுக்கே தெரியும் என்று புருவம் சுருங்க யோசித்து கொண்டிருந்தான் ராகவ் வீணாவும் கூட அவன் சொல்ல சொல்ல என்னவாக இருக்கும் என்று யோசித்து கொண்டிருந்தவளின் மூளை அதை அவளிற்கு உணர்த்தி இருக்க வேகமாக ராகவிடம் திரும்பியவள் ஆகியன் தெப்ட் என்றாள் வா பேபி நான் நினைச்சதை விட நீயும் ஸ்மார்ட் தான் என்று கோண சிரிப்புடன் கூறிக்கொண்டான் அவன் ஆம் இவர்களின் உரையாடல்களை தான் லைவாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவன் இனி அவர்களின் திட்டங்களையும் அவர்கள் வாயிலிருந்தே கேட்டு அதை தனக்கு சாதகமாக முடிக்கப் போகிறான் என்று தெரியாமல் பேசிக்கொண்டிருந்தனர் இருவரும் வீணா கூறியதை கேட்ட ராகவும் இருக்கலாம் சான்ஸ் இருக்கு என்றவன் உடனே அவனுடைய மடிக்கணினியை எடுத்து அவர்களின் இதழாசிரியருக்கு தான் சேகரித்த தகவல்களை கொண்டு விரிவான விளக்க கட்டுரை ஒன்றை தயாரித்து அனுப்பியவன் இதை பற்றி காவலர்களுக்கும் தகவல் கூறி இங்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டான் ஆனால் ராகவ் அறியாததோ அவளின் கட்டுரை அவர்களின் இதழாசிரியருக்கு சென்று சேராமல் அவர்களின் வில்லனில் ஸ்போம் பாக்ஸில் சென்று சேர்ந்திருப்பதை
நம்ம எடிட்டருக்கு மெயில் பண்ணிட்டேன் வீனஸ் அநேகமா இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள ரிப்ளை வந்துடும் நினைக்கிறேன் என்றான் வீணாவுக்கோ மனதில் ஏதோ சஞ்சலம் ஏற்பட்டது அவளின் மூளையில் சில நாட்களாகவே பல குழப்பங்கள் தோன்றிய வண்ணம் இருந்தன ஷாலிஹாவுக்கு அப்படி ஆனது தெரிஞ்சோ இந்த எடிட்டர் எதுக்கு எங்களை இங்க அனுப்பி வைக்கணும் அட்லீஸ்ட் பாதுகாப்புக்காவது ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணணும்ல என்று ஊருக்கு வந்ததிலிருந்தே அவள் மனம் எடுத்து கூற தன்னை தன்னை கேட்டுக்கொண்டாளே தவிர ராகவிடமே இதை பகிரவில்லை ஃபீல்டு ஒர்க்குனா இப்படி தான் இருக்கும் போல இதை ராகவ் கிட்ட எடுத்துட்டு போய் அவனையும் டென்ஷன் ஆக்க கூடாது என்று நினைத்தாள் ஆனால் ராகவிடம் இதை கூறியிருந்தால் நடக்க போகும் பல விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகளை தடுத்திருக்கலாம் என்று வீணாவிற்கு தெரியவில்லை ஏ வீணாசு என்ன ஆச்சு என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க என்று வினவ தன் சிந்தனைகளிலிருந்து வெளிவந்தவள் ஒண்ணுமில்ல ஆமா நேத்து நைட்டு முழுக்க தூங்காம நெட்ல தேடினியே ஏதாவது க்ளூ கிடைச்சதா என்று வீணா கேட்டாள் அவளை இழுத்து கொண்டு மடிக்கணினியின் முன் அமர்ந்தவன் நேத்து நான் சந்தேகப்பட்டது சரிதா வீணாசு இது ரொம்ப பெரிய இடத்து பிரச்சனை தான் நான் இப்போ உனக்கு ஒரு நியூஸ் காட்டுறேன் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்கால வெளியான நியூஸ் இது என்றவன் அவனின் தனிப்பட்ட கோப்புரையில் சேமித்த அந்த செய்தி துணுக்கை எடுத்து காட்டினான் அதை படித்து பார்த்தவளுக்கு பல விஷயங்கள் புரியவில்லை குழப்பத்துடன் அவனை பார்க்க அதை முழுசா படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும்னு இல்ல பேசிக்கா ஏதாவது புரியுதான்னு மட்டும் சொல்லு என்று ராகவ் கூறியதும் மீண்டும் அந்த செய்தியில் பார்வையை ஓட்டினான் அதில் இருந்த செய்தி இதுதான் அருமன் தனிம உற்பத்தியில் தொடர்ந்து முன்னிலை வகிக்கும் சீனாவின் உதவி அமெரிக்காவிற்கு தேவையில்லை என்றும் ஏற்கனவே இருக்கும் அனுமன் உலோகங்களுக்கு மாற்றாக வேதியியல் மாற்றங்களினால் கிடைக்கும் புதிய தனிமங்களை உபயோகிக்கும் புதிய முயற்சியில் அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் இறங்கியிருப்பதாகவும் அந்த செய்தியில் கூறப்பட்டிருந்தது அதை ராகவிடம் கேட்டு தெளிவுபடுத்தி கொண்டாள் வீணா ஆனா ராக்கி இந்த நியூஸுக்கோ இங்க நடக்கிறதுக்கோ என்ன சம்பந்தம் கூறியிருந்தார் ராக்கி அப்போ அத கண்டுபிடிக்கலையா என்று வினவ உனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்ற வின்சு ரேர் எர்த் மினரல்னு சொல்ற இந்த அனுமன் தனிமங்கள் நிறைய கிடைக்கிறது சீனால தான் ஸோ அவங்க தான் ரேரஸ் உற்பத்தி பண்ணுறதுலையும் முதல் இடத்துல இருக்காங்க இந்த தனிமங்கள் பொதுவாக விமான இயந்திரங்கள் கேமரா லென்ஸ் டெலஸ்கோப் லென்ஸ் எக்ஸ்ரே அண்ட் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இதிலெல்லாம் உபயோகிப்பாங்க இப்போ டெக்னாலஜி வளர்ந்ததால் ஆயுதங்கள் தயாரிக்கிறதுலையும் இதை உபயோகிச்சுட்டு வராங்க இப்போ போட்டி என்னென்னா அமெரிக்கா சீனா ரெண்டு சூப்பர் பவர்ஸும் யார் இதை பயன்படுத்தி அதிநவீன ஆயுதங்கள் உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது தான் சீனா அவங்கக்கிட்ட தான் அதிகமான ரர் எர்த் மினரல்ஸ் இருக்குன்னு மார்த்தட்டிக்கா அது இல்லாமையே அதிநவீன ஆயுதங்கள் தயாரிக்கிறது எப்படின்னு ஆராய்ச்சியில் இறங்கியிருக்காங்க இந்த அமெரிக்கன்ஸ் ஆனால் அவங்க நினச்ச மாதிரி செயற்கையாக உருவாக்குறது வெற்றி அடையலை அதை வெளியுலகத்துக்கு சொன்னால் அந்த நபரையும் வேலை விட்டு தூக்கிட்டாங்க அவங்கள பொறுத்தவரை எப்படியாவது நவீன ஆயுதங்கள் தயாரித்து உலக அரங்கத்தில் சீனாவோட ஆதிக்கத்தை குறைக்கணும் அதனால் அவங்க ரகசியமாக நாடுனது மாஃபியாவோட உதவிய என்று நிறுத்தினான் வாட் அரசாங்கமே மாஃபியாவோட உதவியை கேட்டாங்களா என்று அதிர்ச்சியுடன் வினவினாள் வீணா ஆமா அவங்க கிட்ட இருக்க சாட்டிலைட் உதவியோட அவங்க நினைக்கிற மாதிரி மாற்றி இருக்கான்னு உலகத்தோட எல்லா இடத்துலையும் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவில் பதினெட்டு இடங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் வெறும் சேட்டிலைட் ஃபோட்டோவை வச்சு அவங்களால கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சமாக சாம்பிள் கிடைச்சாதான் அதை அவங்க நினச்ச மாதிரி ரத்துக்கு மாற்றா இருக்க முடியுமான்னு சொல்ல முடியும் இதுக்கு தான் அவங்க மாஃபியா கிட்ட உதவி கேட்டாங்க சாதாரணமாக வேற ஒரு நாட்டில் இது மாதிரி சாம்பிள் எடுக்கணும்னா அதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு அதுக்கான நேரம் இல்லை ஸோ இதை சுலபமாக செய்யணும்னா மாஃபியா உதவி வேணும் நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் மாஃபியா தான் இதுக்கு காரணம்னு சொல்லி தப்பிச்சுக்கலாம் என்று ராகவ் கூற இது எப்படி உனக்கு தெரிஞ்சது என்று வினவினாள் டார்க் வெப் 
அதிலிருந்து பல சின்ன சின்ன துணுக்குகளை சேகரிச்சு என்றான் ராகவ் ராக்கி இதுல இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா என்று புலிகள் விரித்து கொண்டவள் கேட்க இதெல்லாம் நானா கெஸ் பண்ணது தான் வீனஸ் இது உண்மைதானு கன்ஃபார்மா தெரியல இது என்னோட கற்பனையா கூட இருக்கலாம் என்றான் ராகவ் அப்போ அந்த மாஃபியா என்று வீணா மீண்டும் ஆரம்பிக்க எம்மா தாயே தொண்டை வறண்டு போற அளவுக்கு கதை சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் ஆரம்பிக்காத என்று கூற அவன் முதுகில் அடைத்தவள் ராக்கி இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி சீனில் வந்துச்சுன்னு கேட்க வந்த அவங்களுக்கு அந்த மினரல்ஸ் தேவனா ஃபேக்ட்ரியே போதுமே என்று தானும் நிரூபர் என்பதை நிரூபித்தாள் மாஃபியா ஆளுங்க எதையும் சும்மா பண்ணுறதில்ல எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க லாபத்துக்காக நீ சொன்ன மாதிரி உறுப்புகளை திருடி கள்ள சந்தையில் விற்கவா இருக்கும் நான் நேத்துலேருந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த டீலிங்கில் மாஃபியாவுக்கு என்ன லாபமாக இருக்கும்னு இன்னைக்கு தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்னு உறுதி பண்ணிட்டேன் என்றான் சற்று கடினமாக அப்போ இந்த சாம்பிள் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்ம நாட்டோட அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி அண்ணா விஷயல இங்க சுரங்கம் அமைச்சு தோண்ட ஆரம்பிப்பாங்க இங்க இருக்க மக்களை வேற இடத்துக்கு மாத்திடுவாங்க அப்போ இங்க இருக்க விவசாயம் விவசாயத்தை பற்றியெல்லாம் யாருக்கு கவலை என்று ராகவ் விரக்தியுடன் கூறுவதற்கு யாரோ கதவை தட்டுவதற்கும் சரியாக இருந்தது அவர்களின் உரையாடலை அத்தோடு நிறுத்தி கொண்டவர்கள் செல்வி எடுத்து வந்த உணவை உண்ண துவங்கினர் ராகவின் பேச்சை கேட்டவனிற்கு முதல் முறை அவனை குறைவாக எடை போட்டு விட்டோமோ என்று உறுத்தியது இனியும் தாமதித்தால் அவனின் திட்டம் பாழாகிவிடும் என்று தோன்ற அவனின் திட்டத்தை உடனே செயல்படுத்த துவங்கினான் இவனின் திட்டத்தில் சிக்கப் போவது யாரோ அத்தியாயம் ஒன்பது அன்று மாலையே அவர்களின் எதிலாசிரியரிடமிருந்து செய்தி வந்திருந்தது இருவரையும் அந்த தொழிற்சாலைக்கு செல்லும் வழியில் உள்ள சாலையில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு வருமாறு கூறியிருந்தார் அங்கு மஃப்டியில் வரும் காவலர்களுடன் அந்த தொழிற்சாலைக்கு சென்று அவர்களுக்கு உதவியபடி அங்கு கிடைக்கும் தகவல்களை சேகரிக்குமாறு கூறப்பட்டிருந்தது அந்த காவலர்கள் வரும் வண்டியின் எண்ணம் ராகவிற்கு அனுப்பப்பட்டது யானைக்கும் அடிசறுக்கும் என்பது போல எதையும் ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கும் ராகவ் அந்த தொழிற்சாலை பற்றிய பரபரப்பில் ஒன்றை மறந்துதான் போனான் எப்போதும் அவனிற்கு அலைபேசியில் அழைத்து வேலைகளை சொல்லும் அவனின் இதழாசிரியர் முதல் முறையாக செய்தியின் மூலம் தகவல் தெரிவிப்பது ஏன் என்று அவன் யோசிக்கவில்லை ஒவ்வொரு நாளும் தகவல்களை அனுப்புவதாகவும் ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டால் தெரிவிப்பதாகவும் கூறியிருந்த ஜீவாவிடமும் இதை பற்றி கூறவில்லை என்பதையும் மறந்துதான் போனான் நடக்க போகும் நிகழ்வுதான் இருவரின் வாழ்க்கையை அடியோடு புரட்டி போட போகிறது என்பதை அறியாமல் அவர்களின் பொருட்களை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தான் வேலை முடிந்ததும் கிளம்பிவிடலாம் என்ற நோக்கத்தோடு வீணாவுக்குத்தான் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை அடிக்கடி யோசனையில் மூழ்கவளை கண்ட ராகவ் ஓய் வீணஸ் இல்லாத மூளையை வச்சுக்கிட்டு என்னத்தை யோசிச்சுட்டே இருக்க என்று கேலி செய்ய சாதனமாக இருந்திருந்தால் இந்நேரத்திற்கு அந்த வீட்டையே சுற்றியிருப்பர் இருவரும் இன்று அவள் அமைதியாக இருக்கவும் அவள் அருகே அமர்ந்து ஏ வீணஸுக்கு மண்டக்குள்ள என்ன ஓடிட்டு இருக்க என்று அவளின் தலையை களைத்தபடி கேட்டான் அவனை பார்த்தவள் அவனின் மார்பில் ஒண்டிக்கொண்டு எனக்கு சரியா தெரியல ரோகி எனவோ ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கு என்றாள் அது ஒண்ணுமில்ல நம்ம ஊருக்கு போய் அத்த மாமா அம்மா அப்பா எல்லாரையும் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுல அதுதான் அப்படி இருக்கு இங்க இருந்து கிளம்புறோம் பத்து நாள் லீவு சொல்லிட்டு நேரா ஊருக்கு போய் ஜாலியா இருக்கோம் ஓகேவா எங்க இப்போ சரி என்று அவளின் முகத்தை அவன் மார்பில் இருந்து பிரித்தான் அவளும் லேசாக சிரிக்க ஐயோ ராட்சசி உன சிரின்னு சொன்னது தப்பா போச்சு இனி சிரிச்சு என பயம் முறுத்தாத என்று அவளை கிண்டல் செய்ய அவளும் பழைய மாதிரியே அவனை துரத்தினாள் ராகவ் இப்படி கூறியதாக பின்னர் வருத்தப்படுவான் என்றோ அவளை சிரிக்குமாறு கெஞ்சுவான் என்றோ அவன் கற்பனை செய்து கூட பார்த்திருக்க மாட்டான் இரவு உணவை முடித்தவர்கள் சரியாக எட்டு நாற்பத்தைந்து மணிக்கு வீட்டிலிருந்து மெதுவாக நடக்க துவங்கினர் அன்று அந்த பெரியவரும் இருவரின் கண்ணல் படாததால் முன்வாசல் வழியாகவே சென்றனர் வழியில் இருவரும் பேசிக் கொள்ளவில்லை ஏதோ ஒரு உணர்வு இருவரின் வாயையும் கட்டி போட்டது கைகளை மட்டும் கோர்த்து கொண்டு மெதுவாக அந்த ஆளில்லாத சாலையில் நடக்க துவங்கினர் அவர்கள் வந்து சேர வேண்டிய இடத்திற்கு ஐந்து நிமிடங்கள் முன்னரே வந்துவிட்டனர் ஒரு முறை சாலையின் இரு பக்கமும் பார்த்தவன் மனதிற்குள் முதல் முறையாக தாங்கள் இந்நேரத்திற்கு இங்கு வந்தது தவறோ என்று தோன்றியது 
அவன் அருகே நின்றிருந்தவளோ பயத்தில் மேலும் அவனுடன் ஒட்டி நிற்க அவளை சுற்றி கை போட்டு அவனுடன் அணைத்து கொண்டான் நொடிகள் கரைய ராகவிற்கு அங்கிருந்து சென்று விடலாம் என்று தோண்டும் சமயம் தூரத்தில் தெரிந்த வாகனத்தின் முன்புழக்கு அவனை அங்கே தேங்க செய்தது அந்த வண்டி இவர்களை நெருங்க நெருங்க வீணாவிற்கு இதயம் பயங்கரமாக துடிக்க ஆரம்பித்தது ஏதோ ஆபத்து என்று உள்ளுணர்வு எச்சரிக்கை செய்ய அதை ராகவிடம் பகிர்வதற்குள் அந்த வண்டி இவர்கள் இருக்குமிடம் வந்து நின்றது அந்த வாகனத்தின் முன்பக்கம் இருந்த கண்ணாடியை இறக்கி அதனுள் இருந்தவர் நீங்க தான் ராகவ் அண்ட் பிரவீனாவா உங்க எடிட்டர் எல்லாமே சொன்னாரு வண்டியில இருங்க போகும்போது பேசிட்டே போவோம் என்று அவர் அவசரப்படுத்துவது போல் பேச ராகவிற்கோ வண்டியில் இருந்த நால்வரையும் பார்த்தால் காவலர்கள் போல் தோன்றவில்லை தன் பயத்தை வெளிக்காட்டாமல் நீங்க யாருன்னு சொல்லவே இல்லையே என்று மெல்ல அவர்களிடம் பேச்சு கொடுத்தான் உங்க எடிட்டர் சொல்லலையா இங்க நிக்கிறது சேஃப் இல்ல வாங்க போலாம் சார் இங்க போலீஸ் தானு நாங்க எப்படி நம்புறது உங்க ஐடி கார்டு காட்டுங்க என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ராகவின் பின்மண்டையில் மரக்கட்டை வைத்து பலமாக அடித்திருந்தான் ஒருவன் அவன் வழியில் பின்மண்டையை பிடித்து கொண்டே திரும்ப மீண்டும் தலையை குறிவைத்து அடித்திருந்தான் அவன் வழி தாங்க முடியாமல் உணர்வுகளை தொலைத்தவாறே சரிந்தான் ராகவ் அவன் மனதில் வீணாவை எப்படி காப்பது என்று எண்ணம் ஓடிக்கொண்டிருக்க அதற்கு அவன் உடலும் உணர்வும் ஒத்துழைக்க மர சொல்லிக்கிட்டே இருக்க திரும்ப திரும்ப அதையே கேட்டுட்டு இருக்க என்று கீழே விழுந்த ராகவை பார்த்து கூறியபடி வீணாவை பார்க்க அவளோ அதிர்ச்சியில் உறைந்திருந்தாள் என்னம்மா உன்னையும் அடிச்சாதான் உள்ள வந்து ஏறுவியா என்று ஒருவன் கேட்க டே அந்த பொண்ணு மேல சின்ன கீரல் கூட இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கடா என்று எச்சரித்தான் மற்றொருவன் வீணாவோ அவர்களின் உரையாடலை எல்லாம் கவனிக்கும் நிலையிலேயே இல்லை ராகவ் அடிப்பட்டு கீழே விழ அவள் அவனிடம் சென்று அவனை உலுக்கி எழுப்பி கொண்டிருந்தாள் ராக்கி இங்க பாரு அச்சோ ரத்தம் வருது ராக்கி பிளீஸ் கண்ணை திறந்து பாரு சீக்கிரமா இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் ராக்கி என்று அழுது கொண்டிருந்தாள் டெய் என்னடா அவ அழுதுட்டு இருக்கா இவ சத்தத்துல ஊர்ல இருக்கிறவன் எவனாவது வந்துட்டா அவ்வளோதான் முதல்ல அவளை இழுத்து உள்ள போடு நம்ம சீக்கிரம் கிளம்பணும் என்று முன்பக்கம் அமர்ந்திருந்தவன் கூற ராகவை கட்டையால் அடைத்தவன் மயக்க மருந்து அடிக்கப்பட்ட கைக்குட்டையை வீணாவின் ஆசையில் வைத்து அழுத்த அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மயங்க ஆரம்பித்தாள் ராக்கி என்று முணுமுணுத்து கொண்டே சரிந்தவளை தூக்கியவன் வண்டியினுள் கிடத்தினான் டெய் இவனை என்னடா பண்றது இந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு வரதான் சொன்னான் இவன பக்கத்துல எங்கேயாவது போட்டுடலாம் அநேகமா மயக்கம் தெளிய நாளைக்கு காலையில ஆகிடும் இருவர் சேர்ந்து அவனை தூக்கி அருகில் இருந்த புதருக்குள் அவனை கிடைத்த அவர்களில் ஒருவன் இவன் நம்மளை பார்த்துட்டானே நாளைக்கு நம்ம எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டா என்று வினவ அதுக்கு நாம இங்க இருந்தாதானே அதான் பாஸ் நாளைக்கே நம்மள வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டாரு என்று கூறியவாறு மீண்டும் அந்த வாகனத்தை அடைந்தனர் இவ்வளோ நேரமா யாராவது வரதுக்குள்ள வண்டியில ஏறுங்க என்று செய்தி நான் முன்பக்கம் அமர்ந்திருந்தவன் இவன் ஏண்டா இவ்வளோ டென்ஷனா இருக்கா அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்க அவர்களின் வாகனம் அந்த ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத சாலையில் வழுக்கி கொண்டு வேகமாக சென்றது அதனுள் மயக்க முற்றிருந்தவளின் இதயமோ அவளவனிற்காக துடிக்க இங்கு புதருக்குள் வீசப்பட்டவனின் இதயமும் அவன் அவளிற்கு குறையாத இயக்கத்துடன் துடித்தது சிறு வயதிலிருந்தே பிரியாமல் இருப்பவர்களை இப்படி வலிக்க வலிக்க பிரித்துவிட்டு வேடிக்கை பார்க்கிறது விதி இது அவர்களின் நிரந்தர பிரிவிற்கு வழிவகுக்குமோ அந்த வாகனம் அங்கிருந்து சென்ற நொடியில் அந்த இடத்திற்கு அருகில் மறைந்திருந்த அவர்கள் வெளிவந்து யாருக்கோ தகவல் கூறினர் சீஃப் அவங்க அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அந்த பையனை கட்டையால அடிச்சு இங்க புதருக்குள்ள வீசிட்டாங்க என்று அவர்களில் ஒருவன் கூற மறுமுனையில் இருந்தவரோ அந்த பையனை இங்க தூக்கிட்டு வாங்க வர வழியில ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் முடிச்சிடுங்க என்று கூறிவிட்டு வைத்தவரின் முகமோ பழிவெறியில் மின்னியது இதுவரைக்கும் உன் பிளான் படி தான் போயிட்டு இருந்திருக்கு ஆனா இனி என் பிளான் படி தாண்டா போகும் பார்க்கலாம் நீ ஏன் நானானு தி ஆக்சுவல் கேம் பிகின்ஸ் நவ் என்றார் அவர் யார் அவர் இரு கழுகுகளுக்கு இடையில் நடக்கும் போரா இது இரு குழுவிலும் காதலர்களுக்குள் ஒருவர் மாட்டி இருக்க இனி வெல்லப்போவது எவர் தரப்பு ராகவிற்கு உடல் முழுவதும் வலித்தது மண்டையை பிளப்பது போல் வலிக்க மெல்ல பின் தலையை தடவை பார்த்தான் சிறிய கட்டு போடப்பட்டிருந்தது 
அப்போதுதான் அவனை அடித்தவர்களின் நினைவு வந்தது கூடவே வீணாவின் நினைவும் வேக வேகமாக தன்னை சுற்றி பார்த்தவன் தான் இருக்கும் இடத்தை கிரகிக்க முயன்றான் அந்த சம்பவம் நிகழ்ந்து வெகு நேரத்திற்கு பின் தான் தனக்கு நினைவு வந்திருக்கிறது என்று அவனின் மூளை அறிவுறுத்தினாலும் ஏதோ ஒரு நப்பாசையில் சுற்றிலும் தன்னவளை தேடி பார்த்தான் கும்மிருட்டாக இருந்ததால் எதுவும் தெரியவில்லை எதையும் செய்ய முடியாத நிலையில் விரக்தி மேலுட வீணா என்று கத்தினான் சட்டென்று அந்த இடம் ஒளிர இருட்டிற்கு பழகியிருந்த கண்கள் வெளிச்சத்தில் கூச கண்களை சுருக்கி பார்த்தான் அப்போதுதான் அவன் இருக்கும் இடம் ஏதோ ஒரு அறை என்று புரிந்தது அவனிற்கு முன் நால்வர் முகத்தை மூடிக்கொண்டு நின்றிருந்தனர் தன்னையும் வீணாவையும் இவர்கள்தான் கடத்தி கொண்டு வந்ததாக நினைத்தவன் ஓய்வுக்கு கெஞ்சிய உடலையும் பொருட்படுத்தாமல் மெல்ல எழுந்து தட்டு தடுமாறி அவர்களில் ஒருவன் அருகில் சென்றவன் ஏ வீணா எங்க என்று கேட்டான் ராகவ் அவன் ராகவ் கூறியதை கேட்காதது போலவே அசையாமல் நின்றிருந்தான் அவனிடம் திரும்ப திரும்ப கேட்டு ஓய்ந்தவன் அடுத்தவனிடம் செல்ல அங்கும் ராகவிற்கு எந்த பதிலும் கிட்டவில்லை நாலுவரிடமும் மாற்றி மாற்றி கேட்டவன் ஒரு நிலையில் பைத்தியம் போல கீழே விழுந்து கதறினான் அப்போது அந்த அறைக்குள் புதிதாக காலடி சத்தம் கேட்க மெல்ல நிமிர்ந்து பார்த்தான் ராகவ் இருட்டு ிருந்து வருவதால் வருபவரின் உடலமைப்பு மட்டுமே தெளிவாக தெரிந்தது நல்ல திடகாத்திரமான உடல் ஆறடிக்கு மேலான உயரம் என்றிருந்தது அவரின் தோற்றம் கண்களை சுருக்கி யாரென்று பார்த்த ராகவ் அவர் வெளிச்சத்திற்கு வரவும் தான் முகத்தை பார்த்தான் பார்த்தவனிற்கு சிறிது அதிர்ச்சிதான் அவரின் தோற்றத்தை கண்டவன் அவரின் அகவை முப்பதிற்குள் இருக்கும் என்று நினைக்க வந்தவரின் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கும் முகத்தில் தெரிந்த சில சுருக்கங்களும் அவர் பின் நாற்பதுகளில் இருப்பார் என்று கட்டியம் கூறியது அவர் ஒரு ராகவையை கூர்பார்வை பார்த்திருந்தவர் ஹலோ எங்மன் நான் வரப்போ வீணான கதனியே அவ்வளோ அல்லப்பா அந்த பொண்ணு மேல என்று கூறி வெடி சிரிப்பு சிரித்தார் அவரின் சிரிப்பை எல்லாம் கணக்கில் எடுத்து கொள்ளாதவன் இவ்வளவு நேரம் தொண்டை கூலிய கத்தியும் ஒருவரும் மறுமொழி அளிக்காத சூழலில் தன்னிடம் பேசியவரிடம் வாய்ப்பை வீணாக்காமல் அவனின் வீணாவை பற்றி வினவினான் அப்போ நீங்க தான் எங்களை கடத்திட்டு வந்தீங்களா வீணா எங்க பிளீஸ் அவளை நான் பார்க்கணும் என்று அவரிடம் கிட்டத்தட்ட கெஞ்சினான் நீ இவ்வளோ கெஞ்சுறதை கேட்டு உனக்கு அவளை காட்டிடணும்னு தான் என் மனசு சொல்லுது ஆனால் அவ இங்கே இல்லையே இங்கே இல்லைனா அப்போ எங்கே இருக்கா என்று அவரின் சட்டையை பற்றி கேள்வி கேட்டவனை மற்றவர்கள் நெருங்க அவர்களை ஒற்றை கை அசைவில் தடுத்தவர் ஆஹா என் இடத்துல இருந்துக்கிட்டு என்னையே எதிர்க்கிற அவ்வளோ தைரியம் ம் எல்லாம் காதல் கொடுத்த தைரியமோ என்று அவர் கேலியாக கேட்க அவர் கூறிய காதல் என்ற வார்த்தை அப்போதுதான் ராகவின் மூளையில் காதலை மறைத்திருக்கும் மற்ற கசடுகளை நீக்கி அவனின் காதலை அவனிற்கே உணர்த்தியது என்ன ஒரு கொடுமையான இடம் அவனின் காதலை உணர்வதற்கு முன்பு சொன்னது போல் விதி வலிக்க வலிக்க உணர்த்தியிருந்தது பிரவீனாவின் மேல் பிரவாகமாக பொங்கி எழுந்த அவனின் காதலை காதலை உணர்ந்த அதே நொடியில் தன்னவளின் பிரிவை தாங்க முடியாமல் உள்ளுக்குள் கதறினான் அந்த காதலன் ஹலோ என்ன மேன் அதுக்குள்ள ரீம்ஸா அவரை கண்டவன் கண்கள் கலங்கி உதடுகள் தந்தியடிக்க ப்ளீஸ் சார் ஏ வீணா எங்கே இருக்கான்னு சொல்லுங்க என்று மீண்டும் கெஞ்சினான் ஹலோ கோபத்துக்கு அடங்கலன் தெரிஞ்ச உடனே கெஞ்சலா என்று உதடு வளைத்து சிரித்தவர் சி திரும்பவும் சொல்கிறேன் அவ இங்கே இல்லை ஆனால் அவளை கண்டுபிடிக்க நான் உதவுறேன் பதிலுக்கு நீ என்ன செய்வ என்று அவனிடம் இன்ஜன் டீலிங்கில் ஈடுபட்டார் தேர்ந்த வியாபாரியை சற்று சுதாரித்தராக தன் முன்னெறிப்பவரை எடை போட்டான் அவன் புருவம் சுருக்கி யோசிப்பதை கண்டவர் ம் ரிப்போர்ட்டர் ராகவ் இஸ் பேக் என்று அவர் கூறியதும் அதிர்ந்த ராகவ் என்னை பற்றி எங்களை பற்றி ஏற்கனவே தெரியுமா என்று வினவியிருந்தான் ஒய் நாட் உங்களை இங்க வர வச்சதை நான் தானே என்று அட்டகாசமாக சிரித்தார் அவர் அதே நேரம் வில்லனின் இடம் முன்பு கண்ட அந்த தேவலோக இடம் போலில்லை இந்த இடம் பாவம் செய்தவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கும் நரகம் போல் இருந்தது அந்த இடம் முழுவதும் நான்குக்கு நான்கு அளவிலான சிறிய அறைகள் இருந்தன ஒவ்வொரு அறையிலும் பெரிய இரும்பு கதவும் அதில் சிறிய ஓட்டையும் இருந்தன அந்த ஓட்டை வழியாக தான் அறைக்குள் வெளிச்சம் ஊடுருவ முடியும் மற்றபடி ஜன்னல் என்று எதுவும் இல்லை அங்கு வாழ்க்கை சிறை வாழ்க்கையை விட மோசமாக இருக்கும் அத்தகைய இடத்திற்கு தான் கொண்டு வரப்பட்டிருந்தால் வீணா வழியிலேயே மொழிப்பு வரும் சமயம் இருமுறை மயக்க ஊசி ஏற்றியிருந்ததால் இன்னும் அவளுக்கு மயக்கம் தெளியவில்லை 
அவள் அமர்ந்திருந்த நாற்காலிக்கு எதிரில் அமர்ந்திருந்து அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் வீணா அவனிற்கு பெண்ணாகவோ ஒரு உயிராகவோ தெரியவில்லை மாறாக தன் கனவை நிறைவேற்றுவதற்காகவே அவன் கையில் வந்து சேர்ந்த அதிர்ஷ்ட கல்லாக தான் தெரிந்தாள் சீக்கிரமா கண்ண தர பேபி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பல திட்டங்கள் போட்டு உனக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் அதெல்லாம் எதுக்காக என்னோட லட்சியம் நிறைவேறதுக்காக நிறைவேறும் கண்டிப்பா என்னோட லட்சியம் நிறைவேறும் அதுக்கு குறுக்க யாரு வந்தாலும் அவங்கள பலி கொடுக்க தயங்க மாட்டேன் ஹஹா இனி யாரு வர போறா இன்னும் ஒரே வாரம் இந்த உலகத்தோட தலையெழுத்தைய மாத்த போறேன் என்று பயங்கரமான சத்தத்துடன் சிரித்தான் இரவரில் யாரின் திட்டத்தினால் இவர்களிடம் மாட்டியிருக்கின்றனர் ராகவும் வீணாவும் அத்தியாயம் பத்து அந்த புதியவர் ராகவ் மற்றும் வீணா அந்த ஊருக்கு வருவதற்கு அவர் தான் காரணம் என்று கூறியவுடன் அதிர்ந்த ராகவ் எதுவும் பேசாமல் பேச நாவிழாமல் அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் கமோன் யங் மேன் இருக்கே ஷாக்கான எப்படி முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் தெம்பா பேசலாம் என்று ராகவின் தோல் தொட நான் என்ன இங்க விருந்தாடவா வந்திருக்கேன் இந்நேரம் என் வீனஸ் எப்படி இருக்காளோ இவரு அவளை கடத்தலனா யாரை கடத்தி இருப்பாங்க எங்க வச்சிருக்காங்க இப்படி எதுவுமே தெரியாம இப்ப சாப்பாடு ஒன்னு தான் கேடு என்று மனதிற்குள் நொந்து கொண்டான் என்ன மேன் திட்டி முடிச்சிட்டியா இப்ப போலாமா என்று இதழ்வாளைந்து சிரிப்புடன் அவர் வினவ எப்படி இந்த மனுஷனுக்கு நான் நினைக்கிறதெல்லாம் தெரியுதோ என்று நினைத்தவன் வீணாவை கண்டுபிடிக்க இப்போதைக்கு அவருடன் செல்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்பதை உணர்ந்து எதுவும் பேசாமல் அவருடன் சென்றான் செல்லும் வழியிலேயே சி ஒரு விஷயத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடி உடம்பையும் மனசையும் தயார்படுத்திக்கணும் இப்ப இருக்க நிலையில அஞ்சு ஸ்டெப் கூட எடுத்து வைக்க முடியாம இருக்க உன் வீணா எங்க இருக்கன்னு சொன்னா மட்டும் இப்ப போய் காப்பாத்திடுவியா வேகம் மட்டும் இருந்தா பத்தாது மான் விவேகமும் இருக்கணும் என்று அவனிடம் பேச்சு கொடுத்து கொண்டே அந்த பெரிய கூடத்தை வந்தடைந்தனர் இருவரும் அந்த கூடத்தின் நடுவே பெரிய உணவு மேசை இருக்க அதில் சென்று அமர்ந்தவர் ராகவையும் அவர் அருகே அமர்த்தி கொண்டார் வேலையால் அங்கிருந்த உணவை பரிமாற ராகவின் மனமோ அவர் சொன்னது சரிதான் என் வீணுச காப்பாற்றணும்னா முதல்ல நான் தெம்பா இருக்கணும் என்று சரியான வழியிலேயே சிந்தித்து சுவையை கூட உணராமல் அந்த பதார்த்தங்களை உண்டான் ஹே வீனஸ் டைம் ஆச்சுன்னு கத்திட்டே இருக்கேன் இப்போதான் ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்க ராகி சாப்பிட்றப்போ எதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ற நாம எதுக்காக இப்படி ஓடி ஆடி சம்பாதிக்கிறோம் எல்லாம் இந்த ஒரு வாய் சாப்பாட்டுக்கு தானே நாம உழைச்சதோட பலனா முழுசா கூட அனுபவிக்க விடாம இப்படி திரும்ப உழைக்க கூப்பிடுறியே உனக்கு ஏது நியாயமா இருக்கா பழைய நினைவுகளில் மூழ்கி இருந்தவன் ஏதோ சத்தத்தில் சுயத்தை அடைய அவனின் கைகள் உணவுடன் அந்தரத்தில் இருப்பதை கண்டான் இவனின் அசைவுகளை எல்லாம் ஓரு கண்ணில் பார்த்து கொண்டிருந்தவர் என்ன எங் மேன் அடிக்கடி வேற உலகத்துக்கு போயிடுற வில்லன் கூட சண்டை போடுறப்போ இப்படி நின்னா ஈஸியா உன்ன அடிச்சு போட்டு போயிடுவான் என்று கிண்டலாக கூறினார் இங்க யார வில்லனே தெரியல என்று மனதிற்குள் புலம்பியவன் வெளியில் வெற்றி பார்வையுடன் நோக்கினான் அவரை பின் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை அங்கு அமைதியை நிலவியது அந்த அமைதியை கலைத்தவாறே உம் இப்போ பிளாஷ்பேக்கு போலாமா என்று இருக்கையில் சாய்ந்து வந்தார் அவர் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊர்ல நடக்கிறத பத்தி நீ ஏதாவது கெஸ்ட் பண்ணிருப்பியே அதை சொல்லு என்று கைகளை தலையின் பின் கோர்த்து கொண்டு இன்னமும் சாய்ந்து வந்தார் உள்ளுக்குள் உறுத்தினாலும் தான் கண்டுபிடித்ததையும் யூகத்தையும் அவரிடம் பகிர்ந்து கொண்டான் ம் நாட் பேடு பாடி ஃபிட்டாக இல்லைனாலும் மூளை ஃபிட்டாக தான் இருக்கு ஆனால் எங்மன் அந்த ஊருக்கு வந்த இத்தனை நாளில் இதெல்லாம் யோசிச்சிருக்கியா அந்த ரிப்போர்ட்டர் பொண்ணு இறந்து ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஏன் அந்த வீடியோ உங்கள் கைக்கு கிடைக்கணும் எப்போவும் வெளியூரில் ஃபீல்ட் ஒர்க் போகாத ஒன்று ஏன் இந்த வேலைக்கு அனுப்பணும் அண்டு உங் கூட அந்த பொண்ணு ஆ உன்னோட வீனஸ் அவளையும் ஏன் அனுப்பணும் நீங்க ஊருக்கு வந்ததும் அந்த பெரியவர் ஏன் உங்களை வழிய வந்து அந்த வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகணும் அந்த ஊர் தலைவர் ஏன் உங்களை மறைமுகமா எச்சரிக்கணும் அன்னைக்கு நைட்டு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம உனக்கு ஏன் அந்த ஃபேக்ட்ரி பத்தின விஷயங்கள் தானா தெரியணும் உன் கூட பேசினதுக்காக அந்த இளங்கோ ஏன் இறக்கணும் உன் எடிட்டர் உனக்கு அனுப்பின கார் நம்பர்ல வந்தவங்க ஏன் உன்னை அடிச்சு போட்டுட்டு உன் வீணாவை தூக்கிட்டு போகணும் 
கடைசியாக நீ என்கிட்ட மாட்டணும் ஸோ இத்தனை ஏன் கேட்டுக்கேனே இதில் எத்தனைக்கு உங்ககிட்ட பதில் இருக்கு என்று புருவத்தை உயர்த்தி அவர் கேட்க ராகவோ அவர் அடிக்க கேள்விகளிலேயே மலைத்து நின்றான் அப்போ முதலிருந்து எல்லாமே பக்காவா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க எடிட்டருக்கு கூட இதில் சம்மந்தம் இருக்கா இவ்வளோ ரிஸ்க்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ரெண்டு பேரை மட்டும் அனுப்பியிருக்காரு அப்போவே இது தோணியிருக்க வேணாம் என்று தனை தானே திட்டிக்கொண்டான் முன்பு பெரிதாக தோன்றாத பல விஷயங்கள் இப்போது பூதாகரமாக தோன்ற அப்போதே இதை கவனித்திருந்தாள் இப்போது இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்காது என்று அவன் மறுகினான் அவன் என்ன ஓட்டத்தை கண்டுகொண்டதை போல இந்த எல்லா ஏனுக்கான பதிலை நானும் சம்மந்தப்பட்டிருந்தாலும் நான் மட்டுமே முழு காரணம் இல்லை ம் அவன் ஆரம்பித்து வச்சா நான் முடிவை நோக்கி நகர்ந்துட்டு போகிறேன் என்று மீண்டும் ராகவை குழப்பம் வேலையை துவங்கி வைத்தார் அவரின் பல ஏன்களுக்கான பதில்களே நிலுவையில் நெருக்க இப்போது அவர் கூறிய அந்த புதியவன் யார் என்ற கேள்வி ராகவின் மண்டையை குடைந்தது அதே கேள்வியை கண்களில் தேக்கி கொண்டு அவரை பார்க்க அவரோ புன்னகையுடன் அவன் பேரு ப்ளூ ஜூன் என்றார் வில்லனின் இனி ப்ளூ ஜூனின் இடம் ஒரு நொடி அவனின் பார்வை கணினியில் பதிந்தாலும் அடுத்த நொடி அவளில் ஆவலாக பதிந்து மீண்டது ஆம் குதூகலத்தின் உச்சத்தில் அளவாய் இருந்தான் அவன் இரவு முழுவதும் கண்விழித்து செய்த ப்ராஜெக்டை அடுத்த நாள் ஆவலாக காணும் சிறுவனின் மனநிலையில் தான் இருந்தான் அவன் என்ன ஒரு வித்தியாசம் முன்னதில் அந்த சிறுவன் தன் தூக்கத்தை தொலைத்திருக்கிறான் என்றால் பின்னதில் ஆயிரக்கணக்கானோர் அவர்களின் உயிரை தொலைத்திருக்கின்றனர் ஆம் அவர்களின் உயிரை இவனின் சூழ்ச்சியினால் தொலைத்திருக்கின்றனர் அகோரிகள் தங்களின் சுயநலத்திற்காக ஆயிரம் உயிர்களை பலியிடுவார்களாம் அதே போல்தான் இந்த ப்ளூ ஜூனும் அதற்காக அவன் பார்ப்பதற்கு அந்த அகோரிகளைப் போல முழுவதும் இரத்தமாப்பி மண்டையோட்டை கழுத்தில் மாட்டி என்று காண சகிக்காத தோற்றத்தில் இருப்பான் என்றில்லை டிப்டாப்பாக உடையணிந்து பழி சொல்ல முடியாத நல்லவனின் தோற்றத்தில் உழவும் கேடு கெட்டவர்களில் அவனும் ஒருவன் அவன் தனக்கு வந்த செய்திகளை பார்வையிட்டு கொண்டிருக்க அப்போதுதான் மெல்ல அசைந்தாள் வீணா அவளின் உடம்பில் செலுத்தப்பட்ட மருந்தின் வீரியம் அவளை அவ்வளவு எளிதில் விழிகளை திறக்கவிடவில்லை கண்கள் திறக்காவிடினும் மற்ற புலன்கள் வெளிப்படைய வாய் முதலில் தன்னவன் பேரை உச்சரிக்க செவிகளோ அவனின் மறுமொழியை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தன ஆனால் அவளின் செவிகளுக்குத்தான் அந்த பாக்கியம் இல்லை போல அவை கேட்டதோ அந்த நாராசமான சிரிப்பு சத்தத்தை அவரின் சிரிப்பில் என்ன இருந்தது என்று ஆராய்ந்து பார்க்கும் அளவிற்கு அத்தனை உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தியது அது கோபம் ஆட்சாமை வெறுமை கவலை வெறுப்பு இன்னமும் அவன் பட்டியலிடுவதற்கு முன் அந்த ப்ளூ ஜோனை பற்றி கூற ஆரம்பித்தார் அவர் ப்ளூ ஜோனுங்கிறது அவனோட பட்ட பேர் அவனோட உண்மையான பெயர் ரிஷ்வந்த் சர்மா சந்தூர் மும்பை அங்கு இருக்க ஆர் எஸ் ஃபார்மாவோட இப்போதைய முதலாளி என்று நிறுத்தவும் ராகவ் ஆர் எஸ் ஃபார்மா இப்போ சமீபத்தில் நடந்த தீ விபத்தில் பெரிய லாஸ்னு நியூஸ் வந்துச்சு என்று வினவினான் ராகவ் அவன் கூறியதை கேட்டு வாய் விட்டு சிரித்தவர் அது எனக்கு நல்லா ஓடுச்சு திடீர்னு லாஸ் ஆக எல்லாம் அவனோட செட்டப் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனோட ரிஷ்வந்துங்கிற அடையாளத்தை மறைச்சு நிரந்தரமாக ப்ளூ ஜூனாக மாற முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கா என்று வெறுப்புடன் கூறினார் ராகவ் இப்போதும் புரியாத பார்வை பார்க்க நான் முதல்ல சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இல்லை நீ அடிக்கடி இப்படி முழிக்க வேண்டியது இருக்கும் யங்மேன் என்றவர் அந்த ப்ளூ ஜூனை பற்றி தொடர்ந்தார் அவனோட அப்பா காலத்தில் அந்த ஃபார்மா கம்பெனி அங்கே இருக்க மற்ற பெரிய கம்பெனி கூட போட்டி போட முடியாமல் எழுத்து மூடுற நிலைமைக்கு வந்தாங்க அவனோட அப்பா ராகேஷ் சர்மா இப்படியே போனால் சோத்துக்கு வழி இருக்காதுங்கிறத உணர்ந்து என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறப்ப தான் அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு அமைஞ்சிச்சு அதை அவரும் கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டாரு அவருக்கு வந்த வாய்ப்பு ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் வெளிநாட்டிலிருந்து வர போதை வஸ்துக்களை கஸ்டமருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அவரும் அவரோட ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து தான் அதை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க முதல்ல மும்பையில் ஆரம்பித்தது அப்படியே சென்ட்ரல் ஜோன் நார்த் ஜோன் சவுத் ஜோன்னு விரிவடைய ஒரு காலத்தில் அவங்களே அதை தயாரிக்க ஆரம்பித்து அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பெரிய ஆளானாங்க ஆனால் அது மட்டும் அவங்களுக்கு போதலை புகழ் ஒரு போதனா போதை மூலமாக வர புகழ் அதை விட போதை வேறு எதுவும் இல்லை 
கள்ளச்சண்டையில் அவங்க புகழ் சும்மா ஜெட்டு வேகத்தில் உயர்ந்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆழ் கடத்தல் ஆயுத கடத்தல்னு எல்லாமே அவங்களுக்கு அத்துப்படியாக நிழலுலக தாதாக்களாக மாறினாங்க அதன் விளைவு பல மாஃபியாக்களோட கனெக்ஷன் உருவாச்சு அப்போ ஒரு மாஃபியா குரூப் அவங்க கிட்ட கேட்ட பொருளுக்காக தான் எத்தனையோ மர்ம சாவு நடந்துச்சு ம் இன்னைக்கு உன் வீணா அவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கும் அதுதான் காரணம் வாட் அந்த ப்ளூ ஜோனோட அப்பா காலத்துலனா எப்படியோ அட்லீஸ்ட் பத்து வருஷமாவது ஆகி இருக்கலாம் இப்போ வரைக்குமா தேடிட்டு இருக்காங்க அப்படியே இருந்தாலும் வீணா கிட்ட தான் அவங்களுக்கு தேவையான பொருள் இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க வீணா கிட்ட இருக்க பொருள் இல்லை வீணா தான் அவங்க தேடுற பொருள் என்று அவர் கூற அதிர்ச்சியில் உறைந்துதான் போனான் வீணாவின் ராக்கி அட்லாஸ்ட் என் கனவுகளை நினைவாக்க போற என் பேபி கண்ணு முழிச்சுட்டா என்று கோணல் சிரிப்புடன் நின்றிருந்தவனையே வீணா கண் வெளித்தவுடன் கண்டாள் முதல் பார்வையிலேயே சிலரை காரணமின்றி பிடிக்காமல் போகும் வீணாவுக்கும் அவனை பிடிக்காமல் போனது கண்கள் வெறுப்பை உமிழ நாற்காலியோடு பிணைக்கப்பட்ட கைகளும் கால்களும் பிணைப்பை உடைக்க முயற்சித்து கொண்டிருந்தன அவளின் முயற்சிகளை மிக சுவாரஸ்யமாக பார்த்து கொண்டிருந்தவன் சூ ரொம்ப கஷ்டப்படுறிய பேபி நாவேனா ஹெல்ப் பண்ணவா என்று அவள் அருகே சொல்ல சீ என்று முகம் திருப்பினாள் அவள் அதை ஏதோ பெரிய நகைச்சுவையாக எண்ணிக்கொண்டவனோ ஹஹா டோன்ட் வரி பேபி எனக்கு அந்த மாதிரி ஐடியா எல்லாம் இல்லை இன்ஃபேக்ட் உன் மேலே அந்த மாதிரி ஐடியா எல்லாம் வரவே வராது பிகாஸ் இங்கே இருக்க டேபிள் சேர் மாதிரி நீயும் ஒரு பொருள் தான் நான் செலவு பண்ணி வாங்கின பொருள் என்று அவளை துச்சமாக பார்த்தான் அவனின் தீச்சொற்கள் வீணாவின் மெல்லிய இதயத்தை தாக்க நடந்தவைகளால் ஏற்கனவே சோர்ந்திருந்தவள் மனதளவில் குஞ்சி போனாள் இதற்கு முன்பு இத்தகைய சூழலை அவள் சந்திக்கவில்லை என்பதை விட சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பை கூட அவளிற்கு யாரும் தரவில்லையே அவளின் பெற்றோர் முதல் ராக வரை அவளை பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்க பின் அவளிற்கு அவனின் மிரட்டலை எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூட புரியவில்லை தன் மானதற்கு தீங்கு நேராது என்று சந்தோஷப்படுவதா இல்லை தன் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகி நிற்பதை எண்ணி கண்ணீர் வடிப்பதா என்று தெரியவில்லை வீணாவிற்கு மனமோ இடைவிடாது அவள் அவனின் பெயரை உச்சரித்து கொண்டிருந்தது இங்கு அவள் அவனை அவள் அனுபவித்து அதே வேதனையை அனுபவித்து கொண்டிருந்தான் தன்னவளிற்காகத்தான் இவ்வளவு பெரிய நாடகம் என்றால் அவள் எவ்வளவு பெரிய ஆபத்தில் சிக்கியிருக்கிறாள் என்று புரிந்து கொள்ள முடியாதவனா அவன் அதே வழியுடன் என்ன சார் சொல்றீங்க வீணா பொருளா என்று கேட்க நினைத்ததை கேட்க முடியாதவனாக தவிக்க ஈசிராக இப்போ எமோஷனல் ஆகிறதுக்கான நேரம் இல்லை யோசிச்சு முடிவெடுக்க வேண்டிய நேரம் என்றவர் மீண்டும் தொடர்ந்தார் அந்த ராகேஷோட ஃப்ரெண்டு ஒரு மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் சில ஆராய்ச்சிகளும் பண்ணியிருந்தார் ஆனால் அவரோட சூழ்நிலை அவரை ராகேஷோட சேர்த்துடுச்சு இவரை பற்றி தெரிஞ்ச அந்த மாஃபியா கேங்கு ஒரு புது வைரஸை உருவாக்கி தர சொன்னாங்க அந்த வைரஸை வச்சு உலகத்தை கை கொள்ள கொண்டு வர நினைச்சாங்க என்று அவர் கூறியதும் டு யூ மீன் பயோவார் என்று கேட்டான் ராகவ் ஆமாம் பயோவார் தான் ஆனால் முதல்ல அந்த பிராண்டு அதுக்கு ஒத்துக்கலை ராகேஷ் தான் அவரோட படிப்பையே சந்தேகத்துக்குள்ளாக்க அந்த வெறியிலேயே அப்படி ஒரு வைரஸை கண்டுபிடிச்சாரு அந்த வைரஸ் பரவ ஆரம்பிச்சா ஏற்படுற உயிரிழப்பு எண்ணி கூட பார்க்க முடியாது ஒரு மணி நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பலியாவாங்க அந்த அளவுக்கு வீரியம் மிக்க வைரஸ் அது என்று அவர் சொல்ல ராகவிற்கு ஏதோ கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது போலானது அப்போ அந்த வைரஸை மாஃபியாக்கு வித்துட்டாங்களா என்று வினவினான் ராகவ் அந்த நச்சுயிரி வெளிவந்தால் ஏற்படும் அவலங்கள் கண்முன் காட்சிகளாக வந்து போயின இல்ல ராகவ் அது இன்னும் மாஃபியா கைக்கு போகல ஒரு வைரஸ் உருவாக்குனா அதை கட்டுப்படுத்துகிற வழிமுறைகளும் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கே பேக்ஃபயர் ஆகிடக்கூடாதுல்ல வைரஸை சுலபமாக கண்டுபிடிச்சவங்கனால அதுக்கான மருந்தை அவ்வளோ சுலபமாக கண்டுபிடிக்க முடியல இதுக்கிடையில் அந்த ராகேஷும் அந்த ஃப்ரெண்டுக்கும் பிரச்சனை வந்து அவங்க பிரிஞ்சிட்டாங்க ஓ அப்போ அந்த வைரஸுக்கான மருந்தை கண்டுபிடிக்க முடியாதுல்ல அப்போது அந்த வைரஸையும் விற்க முடியாதுல்ல அப்படி தான் அந்த ஃப்ரெண்டும் நினச்சான் ஆனால் அவனுக்கும் மேலே ஒருத்தன் வருவான்னு அந்த ஃப்ரெண்டும் எதிர்பார்க்கல என்று பெருமூச்சுடன் அவர் கூற ரிஷ்வந்தா என்று ஒரு மாதிரி கேட்டான் ராகவ் அவனை ஈஸியாக எடை போடாத ஹீ இஸ் அ கோல்டு மெடலிஸ்ட் 
ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கு கரைச்சி குடிச்சவா அவன் மட்டும் இப்படி கெட்டு போகாம இருந்திருந்தா இந்நேரம் இந்தியா ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்ல டாப் லெவல்ல போயிருக்கும் ஆனா அவன் அப்பாவோட போதனை அவனை இப்படி மாத்திடுச்சு ரிஷ்வந்த் இதுக்குள்ளே இப்படி வந்தா ம் அப்பன் தன்னோட தந்திரங்களை எல்லாம் மகனுக்கு சொல்லி கொடுத்தான் மகனும் அவன் கற்றுக்கிட்ட தந்திரங்களை அப்பா கிட்டே பயன்படுத்தி அவனை காவு கொடுத்துட்டான் என்றவரை புரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்த ராகவை நோக்கி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது அந்த மாஃபியா டீல் சைன் பண்ணுறப்போ குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள அந்த வைரஸையும் அதுக்கான மருந்தையும் உருவாக்கி கொடுக்கணும்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க ராகேஷ் தன்னோட நண்பனை ரொம்ப நம்ப அவர் சண்டை போட்டு போயிட்டதால அவரால் சொன்ன நேரத்துக்கு வைரஸை மாஃபியா கிட்ட ஒப்படைக்க முடியலை பொதுவாக மாஃபியாவோட ரூல்ஸ் என்ன சிலது இருக்கு அவங்களோட டீலிங் வச்சுக்கிறவங்க அதை கண்டுபிடிக்கலன்னா யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தண்டனை உண்டு அதே மாதிரி ராகேஷுக்கோ தண்டனை தர முடிவு பண்ண ராகேஷோ இன்னும் டைம் கேட்டு கெஞ்ச ஒரு நிபந்தனையோடு அதுக்கு சம்மதிச்சாங்க அந்த மாஃபியா கும்பல் ராகேஷ் கேங் அந்த வைரஸுக்கான மருந்தை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் யாராவது ஒருத்தர் அவங்க கஷ்டத்தில் பனைய கைதியாக இருக்கணும் என்றார் ராகவோ அதுக்கு அந்த அப்பாவிய பனையமாக வச்சானுங்களோ என்று முணுமுணுக்க ராகேஷ் என்றார் அவர் ராகவிற்கு அந்த நாளின் எத்தனையாவது அதிர்ச்சி இது என்று தெரியவில்லை வாட் ராகேஷையா எப்படி என்று கேட்க ராகேஷ் வேறு யாரையாவது பனை கைதியாக அனுப்பலாம்னு தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தான் ஆனால் அவன் பையன் அவனுக்கே தெரியாமல் பிளானை போட்டு அப்பாவையே மாட்டி விட்டுட்டான் அந்த மாஃபியா கும்பலும் அதை எதிர்பார்க்கலை போல அதுக்கப்புறம் ரிஷ்வந்துக்கு நிறைய உதவிகள் பண்ணாங்க அவனுக்கு ப்ளூ ஜூன் பேர் வச்சது கூட அந்த மாஃபியா லீடர் தான் என்றார் கொலைக்கார கும்பலுக்கு செல்ல பேர் ஒன்று தான் குறைச்சல் என்று கோபமாக நினைத்து கொண்டான் ராகவ் அப்போ பத்து வருஷமா அந்த மருந்த கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்களா ம் ராகேஷோட ஃப்ரெண்டு இருந்தப்போ அவர் கண்டுபிடிச்ச மருந்து எண்பது சதவீதம் வைரஸை அழிக்கக்கூடியதாக இருந்துச்சு அந்த இருபது சதவீதம் கொண்டு வரதான் இந்த பத்து வருஷமா முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க தன்னால் மட்டும் இது செஞ்சு முடிக்க முடியாதுங்கிறத உணர்ந்த ரிஷ்வந்த் ஒரு சயின்டிஸ்டையும் கூட சேர்த்துக்கிட்டான் ஹா பேபி நீங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல என்றவன் அவளின் கைகளிலும் கால்களிலும் கட்டி வைக்கப்பட்ட சங்கிலியை அவிழ்த்து விட அங்கிருந்த தடியர்களுக்கு ஆணையிட்டான் பிணைக்கப்பட்ட தலை அகற்றப்பட்டதும் எப்படியாவது தப்பிவிட மாட்டோமா என்று அவள் தொல்ல அவளின் சங்கிலியை பலம் கொண்டு எழுத்தான் ரிஷ்வந்த் எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் இப்படி ஏன் பேச்சு கேட்காம இருக்கிறது இது உனக்கு முதல் தடவைங்கிறதால சும்மா விடுறேன் பேபி இன்னொரு தடவை இப்படி ஏதாவது கிறுக்குத்தனமாக முயற்சி பண்ணா உன்னை சோ உன்னை எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நீ எனக்கு எந்த வித பாதிப்பும் இல்லாமல் தேவைப்படுற ஆனால் உன் கூட சுற்றிட்டு இருந்தானே அவன் பேர் என்ன ரா ராக் ராகவ் ஆ ஆமாம் ஆமாம் ராகவ் அவனை என்ன வேணும்னாலும் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு அவன் தேவையில்லை என்று அறக்கத்தனமாக சரிதான் அவன் மிரட்டலில் பயந்தவள் அமைதியாகி நிற்க தட்ஸ் குட் பேபி வா போகலாம் என்று அந்த சங்கிலியை எழுத்து கொண்டே அந்த அறையின் மற்றொரு மூளைக்கு சென்றான் அங்கு பல கணினிகளில் ஏதேதோ ஓடிக்கொண்டிருக்க வீணா இயல்பாக இருந்தாலே இவை எதுவும் அவளிற்கு புரியாது இப்போது மனம் ரணமான நிலையில் அவள் அதை பார்க்க கூட இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா என்னோட பத்து வருஷ உழைப்பு தவம் அதுக்கான வரம் நீ மற்றவங்க தவம் முடிஞ்ச பிறகு வரம் வாங்குவாங்க ஆனால் நான் தவம் முடிகிறதுக்காக வரம் வாங்கியிருக்கேன் என்று உணர்ச்சி வேகத்தில் பிதச்சி கொண்டிருந்தான் வீணாவின் மனமோ அதையெல்லாம் பொருட்டாக கூட எடுத்துக்கொள்ளாமல் ராகாவின் நிலை என்ன என்பதையே யோசித்து கொண்டிருந்தது அவள் எதுவும் கூறாமல் இருப்பதை கவனித்தவன் உனக்கு டயர்டாக இருக்கா பாவா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் என்று அவளை மீண்டும் இழுத்து கொண்டு அதே நாற்காலியில் பிணைக்க சொன்னவன் அவளின் விரல் நொனியில் சிறு ஊசி கொண்டு குத்தி அவளின் இரத்தத்தை சேகரித்தான் அவன் ஊசி கொண்டு குத்தும் போதுதான் அவள் நிகழ்விற்கு வந்தாள் ஆ என்று லேசாக கத்த அவ்வளோதான் பேபி இதுக்கே இப்படி கத்தினேனா என்று உதட்டை பிதிக்கி வினவ வீணா உள்ளுக்குள் நடுங்கினாள் நோனோ முடியாது நான் ஊசி போட்டுக்க மாட்டேன் என்று அந்த வீட்டையே சுற்றினாள் வீணா அவளின் பின்னே அவளின் குடும்பமே சுற்றியது அப்போது அவளை மடக்கி பிடித்த ராக்கி இப்போ என்ன பண்ணுவ என்று சிரித்து கொண்டே கேட்க ப்ளீஸ் டா ராக்கி எனக்கு வலிக்கும்ல என்று பாவமாக கேட்க இதுக்கெல்லாம் பயந்தா எப்படி வாங்க ஆண்டி நான் இவ்வளோ பிடிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் ஊசியை போடுங்க என்றான் ஆ போடா தடிமாடு வலிக்குது என்று ஊசியின் வழியையும் பொருட்படுத்தாமல் அவனை அடித்துவிட்டே ஓய்ந்தாள் 
மனதில் படம் போல ஓடிய நினைவுகளின் காரணமாக வலிக்கிறது ரோகி என்று அரற்றி கொண்டே மயங்கினாள் அவள் மயங்கியதை கண்ட ரிஷ்வந்த் அவனின் வேலையாட்களிடம் அவளை அங்கிருந்த அறைகளில் ஒன்றில் அடைத்து வைக்குமாறு கட்டளையிட்டவன் அவனின் வேலையை பார்க்க சென்றான் அந்த சிறிய அறையில் அவளை கிடத்தியவர்கள் தங்கள் வேலை முடிந்தது என்பதை போல கதவை பூட்டிவிட்டு செல்ல அந்த அறைக்கு பக்கத்தறையில் இருந்தவரின் பார்வை வீணாவையே ஆதரத்துடன் நோக்கியது இரு அறைகளுக்கும் இடையில் எழுப்பப்பட்ட சுவரில் இருந்த துளை வழியாக அந்த பார்வைக்குரிய நபர் யார் அவருக்கும் வீணாவிற்கும் என்ன சம்பந்தம் அத்தியாயம் பதினொன்று அந்த நச்சு ஏரியை அழிக்கக்கூடிய மருந்தை தயாரிப்பதற்காக ரிஷ்வந்த் தன்னுடன் ஒரு விஞ்ஞானியையும் சேர்த்து கொண்டதாக அவர் கூற ஒரு சயின்டிஸ்டா இருந்தோ இப்படி பல உயிர்களை கொள்ளுற திட்டத்துல எப்படி பங்கு கொள்ள முடிஞ்சது என்று ராக வினவ இங்க பணத்துக்கு தான் மதிப்பு அதிகம் எங்மன் பணம் பாதாளம் வரைக்கும் பாயிறப்போ அந்த சயின்டிஸ்டோட மனசுக்குள்ள போய் ஆசையை தூண்டாதா என்ன என்றார் அந்த சயின்டிஸ்ட் யாரு இவனுக்கு எப்படி உதவி செய்ய சம்மதிச்சாரு அவர் பேரு பரத் கொஞ்ச நாள் மெடிக்கல் சயின்டிஸ்டா வேலை பார்த்தாரு குடும்ப பிரச்சனை காரணமா உடனே பணம் சம்பாதிக்க வேண்டிய சூழல் வேற வழி இல்லாம தான் ரிஷ்வந்தோட ஆஃபரை ஒத்துக்கிட்டாரு ஆனா ரிஷ்வந்த பத்தி முழுசா அவருக்கு தெரியல கால சுத்தின பாம்பவன் அவனுக்கு தேவனா நம்மளையே கூட குத்துவான்னு முதல்ல அவருக்கு தெரியல ஆனா தெரியும் போது நேரம் கடந்துருச்சு எதையும் ட்விஸ்ட் இல்லாம சொல்ல மாட்டாரா இவரு என்று மனதிற்குள் அவரை திட்டினாலும் வெளியே அதை காட்டி கொள்ளாமல் இப்போ அவரை பத்தி எல்லாம் இதுக்கு அந்த ப்ளூ ஜூன்ஸ் ரிஷ்வந்த் எதுக்காக என் வீணஸ கடத்தி இருக்கான் அவ கிட்ட என்ன இருக்குன்னு தூக்கிட்டு போயிருக்கான் என்று ராகவ் வினவினான் அவரோ சிறு புன்னகையுடன் ரிப்போர்டர் ராகவ் இவ்வளோ கதை சொன்னதுக்கு அப்புறமுமா அவன் ஏவோ வீணாவ கடத்திருக்கான்னு தெரியல என்று கேலியாக அவர் கேட்டார் ராகவும் காரணத்தை ஏற்கனவே யூகித்திருந்தான் ஆனால் அவன் யூகித்ததுதான் அவ்வளவு உபப்பானதாக இல்லை தான் சந்தேகப்பட்டது தவறென்று கூறிவிட மாட்டாரா என்ற நப்பாசையில் தான் அவரிடம் காரணத்தை அவர் கூறியதிலிருந்தே தான் கேட்க விரும்பாததை தான் அவர் கூற வருகிறார் என்று புரிந்து கொண்டான் அவ்வளவுச்சு அந்த மருந்து அந்த மருந்து சோதனை பண்ண போறாங்களா என்று திக்கியபடி ராக வினவ ஹஹா குட் ஜோக்கிங் மண் சோதனை பண்றதுக்கு ஆயிரம் பேர் கிடப்பாங்கன்றப்போ எதுக்கு வள வீசி வீணாவை பிடிக்கணும் அவன் என்று மீண்டும் கேள்வியையே விடையாக கொடுத்தார் அப்போ சோதனை பண்றது காரணம் இல்லைனா வேற என்னவா இருக்கும் அந்த மருந்துக்கும் வீணாவுக்கும் என்ன சம்மந்தம் என்று வேக வேகமாக ராகவின் மூளை சிந்தித்தாலும் உருப்படியான பதில் தான் அவனிற்கு கிடைக்கவில்லை என்ன ரிப்போர்ட்டர் ராகவ் என்ன காரணம்னு இன்னும் தெரியலையா சரி உன் மூளைக்கு ரொம்ப வேலை கொடுக்காத நானே க்ளூ கொடுக்குறேன் இப்போ மருந்து கண்டுபிடிக்க என்னென்ன வேணும் இப்போ இருக்க நிலைமையில இந்த க்ளூ ரொம்ப முக்கியம் என்று அழுத்து கொண்ட ராகவ் முதல்ல ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்புறம் அந்த ஆராய்ச்சிக்கான பணம் அப்புறம் அந்த சோதனை வெற்றி அடைஞ்சிச்சான்னு தெரிஞ்சுக்க சில சோதனை எலிகள் என்று அடிக்கினான் எல்லாமே சரிதான் ஆனா முக்கியமான ஒன்னு விட்டுட்டியே அந்த மருந்துக்கான சோஸ் என்று இழுக்க சட்டென்று அவரை பார்த்தான் ராகவ் அவனின் பார்வையை புரிந்து கொண்டதை போல எஸ் எங்மேன் அவளை வச்சுதான் அந்த மருந்த முழுமையா உருவாக்க முடியும் அவளால தான் மருந்து அவ தான் மருந்து என்று மின்னாமல் முழங்காமல் குண்டை போட்டார் அவர் மயக்கத்தில் இருந்து சற்று தெளிந்திருந்தாள் வீணா மீண்டும் அவள் ஒரு சக்கர நாற்காலியில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தாள் அந்த இடம் ஏதோ ஆராய்ச்சி கூடம் போல் காட்சியளித்தது அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் கையுறைகள் மேலணிகள் ஆகியவற்றை அணிந்திருக்க வீணாவிற்கு முதலில் எங்கிருக்கிறாள் என்பதே புரியவில்லை சில நொடிகளுக்கு பின்தான் அவள் கடத்தை வரப்பட்டது நினைவிற்கு வந்தது அவள் சுற்றிலும் ஆராய்ச்சி பார்வை பார்த்த போதே அவள் விழித்து விட்டதை கண்டு கொண்டான் ரிஷ்வந்த் என்ன பேபி இப்படி முழிச்சுட்டு இருக்க எல்லாரும் உனக்காக தான் வெயிட்டிங் கம் கம் என்று அவளின் அருகில் வந்தவன் அவள் கட்டி வைக்கப்பட்ட சர்க்கர நாற்காலியை தள்ளியபடி அந்த கூடத்தின் நடுவே போடப்பட்ட கட்டிலை நோக்கி சென்றான் அதை கண்ட அவளின் எண்ணங்கள் தறிக்கட்டு ஓட அவளால் வாயை திறந்து கத்த கூட முடியவில்லை தன் இயலாமையை எண்ணி கண்ணீர் செந்தினாள் வீணா அவளின் கண்ணீரை துடைத்தவனின் கைகள் அவளின் கனத்தை அழுந்த பற்றின வழியில் முகம் கசங்கியவளை கண்டவன் 
சும்மா இப்படி அழுதுட்டே இருந்தா ஃபீவர் தான் வரும் ஏற்கனவே ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிட்டேன் திரும்பவும் என்னால் காத்துட்டு இருக்க முடியாது எனக்கு உன் ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம் புரிஞ்சதா என்று மிரட்டினான் அவனின் மிரட்டலில் பயந்திருந்தவளை என்னவென்று யோசிக்க முன்பே இருவர் அவளை தூக்கி அந்த கட்டிலில் கிடத்தினர் பின் கைகளையும் கால்களையும் கட்டிலோடு சேர்த்து கட்டு வீணா அதிலிருந்து வெளியேற செய்த முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணாக கையில் ஒரு ஊசியை எடுத்துக்கொண்டு அவள் அருகே வந்த ரிஷ்வந்த் ஆடாமல் இருந்தா வலிக்காம எனக்கு வேணுங்கிறத எடுத்துக்குவேன் இல்ல இப்படி ஆடிட்டே தான் இருந்தேனா உன் பழிக்கு நான் காரணம் இல்ல பேபி இப்பவே சொல்லிட என்று கூறி அவனே சிரித்து கொண்டான் அதில் மேலும் பயந்தவள் கண்களை இறுக மூடி கொள்ள ஊசி அவளின் கரத்தில் குத்தப்படுவதை வலியுடன் உணர்ந்தாள் வலி என்பதை அப்போதுதான் உணர்ந்தாள் இந்த வலி ஊசி குத்தியதால் உண்டான வலியல்ல தன்னுடையவர்கள் யாரும் இல்லாமல் தன்னந்தனியாக மாட்டிக்கொண்டதில் உண்டான வலி தனிமை பயத்தால் உண்டான வழி வாழ்நாளில் இத்தகைய வழியெல்லாம் அனுபவித்திராதவளுக்கு அங்கே இருக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் வழிதான் ஹா வெற்றிகரமா உன் ரத்தத்தை டெஸ்ட் பண்ண கொடுத்தாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ரிசல்ட் வந்துடும் என்று ஒளித்த குரல் செவியில் விழுந்தாலும் கண்களை திறக்கவில்லை அவள் என்ன பேபி சைலண்ட் ஆகிட்ட எப்போ பார்த்தாலும் பேசிட்டே இருப்பேன்னு கேள்விப்பட்டேன் இப்போ இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கியே இப்போதும் அவளிடம் பதில் இல்லை எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குதே இப்போ ஏதாவது பேசலாமா எதை பற்றி பேசலாம் ஆ உன் கூடவே சுற்றிட்டு இருப்பானே அவனை பற்றி பேசலாமா என்றதும் இவ்வளவு நேரம் அசைவின்றி இருந்தவளின் விழிகள் பட்டென்று திறந்து கொண்டன அதில் கிண்டலாக உதட்டை வளைத்தவன் ஓ உன்னோட சுவிட்ச் அவன்தானா அவன் பேர் சொன்னதுக்கே இப்படி ஒரு ரியாக்ஷனா என்று மேலும் அவளை சேர்ந்து கொண்டிருந்தான் அப்போது அங்கு வந்த அவனின் உதவியாளர் அவனிடம் எதையோ காட்ட எஸ் ஐ மேடு என்று குதூகலித்தவன் வீணாவை நோக்கி நீ இங்க வந்ததுக்கான பலன் இதோ என்று அவள் முன் அந்த கனிப்பலகையை டேப்லெட் பிசி காட்டினான் அவள் கண்களை சுருக்கி அதை பார்க்க ஓ உனக்கு இது என்னன்னு தெரியாதுல்ல நீ எதுக்கு இங்க வந்திருக்கேனே உனக்கு தெரியாதுல்ல பாரு இருந்த எக்ஸைட்மெண்ட்ல உங்ககிட்ட சொல்லாம விட்டுட்டேன் என்று போலியாக சொல்லிட்டவன் அவள் படுத்திருந்த கட்டிலுக்கு அருகில் அவனின் நாற்காலியை தள்ளி போட்டு அமர்ந்தவன் அவன் கையில் இருந்த கனிப்பலகையை காட்டி அவளுக்கு விளக்க ஆரம்பித்தான் ஆமா இந்த டார்க் வெப் மாஃபியா இதை பத்தியெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா ச நீ ஒரு ரிப்போர்டர்ல உனக்கு தெரியாம இருக்குமா என்று ஆரம்பித்தவன் அவன் வரலாறு தந்தையின் அரும் பெருமை சாதனைகள் மாஃபியாவுடனான கூட்டு என்று அனைத்தையும் பெருமையாக கூறி முடித்தான் வீணாதன் ச இவங்க எல்லாம் மனுஷங்க தானா மிருகங்களை விட ஆபத்தானவங்களா இருக்காங்க தான் வாழனும் அதுவும் சுகபோகமாக வாழணுன்றதுக்காக மற்றவங்க வாழ்க்கையோட விளையாடுறாங்க இவனுங்கெல்லாம் பெறக்காமே இருந்திருக்கலாம் என்று மனதிற்குள்ளே குமைந்தாள் என்ன பேபி கவனம் இங்கே இல்லையா இனிதான் மெயின் சீன் ஏருக்கு உன்னை தூக்கிட்டு வந்த சீன் மிஸ் பண்ணாம கேளு என்று வேண்டுமென்றே கூறு அவளோ முகத்தில் எதுவும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை ஆனாலும் அவன் கூறப்போவதை கவனமாக எந்த உணர்ச்சியையும் வெளிக்காட்டாமல் கேட்பதற்கு தன்னையே தயார்படுத்தி கொண்டாள் இந்த உலகத்தில் பிறந்த எல்லாருக்கும் இயற்கையிலேயே சில நோய்களை எதிர்க்கிற சக்தி அவங்க ஜீனில் இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த வைரஸ்க்கான மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல உபயோகப்படுத்திக்க நினைச்சோம் அப்படி எங்களுக்கு தேவையான ஜீன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறவங்களை தேட ஆரம்பித்தோம் அது அவ்வளோ சுலபமான வேலை இல்லை பல வருஷங்களாக இந்த தேடல் வேட்டை தொடர்ந்துகிட்டே இருந்துச்சு நாங்கள் யோசித்த ஜீன் ஸ்ட்ரக்சரோட ஓரளவு மேட்ச் ஆகிறவங்களை டார்கெட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஆனால் அதுவும் நாங்கள் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட்டு எங்களுக்கு கொடுக்கல என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ தான் உன்னை பற்றின தகவல் கிடச்சிது போன மாதம் ஒரு பிளட் டொனேஷன் கேம்பில் உன் பிளட்டு கொடுத்த அப்போ தான் உன்னை கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சக்ஸஸ் தான் உன்னை உன் ஊர்லேயே வச்சு கடத்த தான் பிளான் போட்டோம் ஆனால் நீ ஏன் அந்த ஊருக்கு வரவனு நான் எதிர்பார்க்கல அப்புறம் என்ன கோழி அமைக்கிற மாதிரி அமைக்கியாச்சு இதில் உன் லவ்வர் ஏதோ பெருசாக ரிப்போர்ட்டர் மொழி வச்சு கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னான் ஹஹா வெரி ஃபனி நானாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததால தான் அவனுக்கு அந்த ஃபேக்ட்ரி பற்றி தெரிஞ்சது அது கூட ஏன் தெரியுமா உங்களை அந்த ஊரில் இருக்க வைக்கணுன்றதுக்காக தான் அப்புறம் நீயும் அவனும் சேர்ந்து விடிய விடிய கண்டுபிடிச்சிங்க 
வரலை பா சம அந்த விஷயத்துல உண்டாகவுக்கு மூளை இருக்குன்னு ஒத்துக்கிறேன் ஆனா அது அப்படியே எனக்கு லைவ் டெலிகாஸ்ட் ஆனதை கண்டுபிடிக்காம விட்டுட்டீங்களே உங்க ரூம்ல நீங்க பேசினது எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு தெரியணுமா உங்க ரூம் மட்டும் இல்லை அந்த வீட்டில் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்பை கேம் செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எப்படி என் மாஸ்டர் பிளான் என்று அவனை அவனை பெருமையாக பேச வீணாவின் மனம் முழுவதும் எப்படியெல்லாம் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணமே தோன்றியது ராகி எப்போ ரொம்ப காஷியஸாக இருப்பியே இந்த தடவை எப்படி மிஸ் பண்ணடா இந்த ஒரே ஒரு தடவை எப்படியாவது வந்து காப்பாத்திடுடா இதுக்கப்புறம் இப்படி விளையாட்டுத்தனமாக இருக்காம ஒன்ன மாதிரியே விழிப்பாக இருக்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு பேர் இப்படி இருந்தா இந்த மாதிரி கேடு கேட்டவன் கிட்ட ஏமாற மாட்டோம்ல ப்ளீஸ் டா சீக்கிரவா என்று மனதில் தன்னவனுடன் உரையாடி கொண்டிருந்தவளை கலைத்தது அந்த சத்தம் பக்கத்தறையிலிருந்து யாரையோ எழுத்து கொண்டு வந்தனர் அந்த இருவர் தூரத்தில் இருந்து பார்த்தால் ஒரு பெண்ணின் உருவம் போலிருந்தது அவர்கள் இருவரும் சைக்கையில் ஏதோ சொல்ல ரிஷ்வந்தும் அதற்கு மறுமொழியை சைக்கையிலேயே கூறினான் அவர்களின் மௌன மொழியை புரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்த வீணாவின் அருகில் வந்தவன் உனக்கு முன்னாடி சப்ஸ்டியூட்டாக இருந்தவ இனி அவ எதுக்கு அதுதான் நீ இருக்கியே என்று கோணலாக சிரித்தான் அதில் பதறியவள் திரும்பி பார்ப்பதற்கும் அந்த இருவர் அப்பெண்ணை இழுத்து கொண்டு அவளை கடந்து செல்வதற்கும் சரியாக இருந்தது அப்பெண்ணின் முகத்தை அருகில் பார்த்ததும் அதிர்ச்சியின் உச்சத்திற்கே சென்றாள் வீணா இரத்த பசையே இல்லாமல் விழுத்திருந்தது அப்பெண்ணின் முகம் அவளின் உடலில் உள்ள இரத்தம் முழுவதையும் தான் உறிஞ்சி எடுத்திருந்தானே அந்த அசுரன் அதை கண்டவளின் மேனி வெளிப்படையாகவே நடுங்கியது அது அப்பெண்ணை எண்ணியா இல்லை தனக்கும் அதே கதிதான் நேரப்போகிறது என்பதை உணர்ந்ததாளா என்று அவளிற்கே சரிவர தெரியவில்லை திடீரென்று அவளின் காதருகே சூடான மூச்சு காற்று அவள் உணர திடுக்கிட்டு பின்வாங்கியவள் திரும்பி பார்த்தாள் அங்கு அந்த ரிஷ்வந்த் தான் விஷம சிரிப்புடன் நெஞ்சு கொண்டிருந்தான் உனக்கு அந்த ராகவ ரொம்ப பிடிக்கும்ல கவலைப்படாத கூடிய சீக்கிரம் அவன் இருக்க இடத்துக்கே உன் அனுப்பி வச்சிடுறேன் என்று எழுத்து செல்லப்பட்ட பெண்ணை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் வீணாவை பார்த்தான் அவன் சொல்லாமல் சொல்லியதை உணர்ந்தவளிற்கு திக்கென்றிருந்தது ரிஷ்வந்தின் திட்டங்கள் அனைத்தையும் அவர் கூற கேட்ட ராகவிற்கு மனம் முழுவதும் ரணமானது அதுவும் அந்த மருந்து தயாரிக்க வீணாவின் இரத்தத்தை முழுவதுமாக உறிஞ்சி விடுவான் என்று அவர் கூறியது ராகவிற்கு வலைத்தது அங்கு வீணா அனுபவித்த அதே வழியை தான் அவனும் அனுபவிக்கிறான் இதுவரை சிறு வழியும் ஏற்படாதவாறு அவளை பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்தது இப்படி மொத்தமாக வழியை அனுபவிக்க விடுவதற்காக தானா என்று அவனின் மனம் அரற்றியது இதில் பெருமளவு கோபம் அவரின் மேல் திரும்பியது அவர் தானே ஷாலிஹாவின் காணொலியை அனுப்பி வைத்து இருவரையும் அந்த ஊருக்கு வரவழைத்தது அதே கோபத்துடன் அவரை பார்த்து நீங்க தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் நாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஊருக்கு போனதே உங்களால தான் சொல்லுங்க ஏன் இப்படி பண்ணீங்க என்று கோபமாக ஆரம்பித்தவனின் குரல் தன்னவளின் நினைப்பில் இறங்கித்தான் போனது லுக் ராகவ் நான் உங்களை அங்க வர வைக்கலனாலும் அவன் அவளை கடத்தி இருப்பான் அப்போ நீங்க எங்களை எச்சரிச்சிருக்கலாம் ஆனா அதை பண்ணாம இப்படி அவளை மாட்டி விட்டுருக்கீங்க எதுக்கு அப்படி பண்ணீங்க சார் அவ இது வரைக்கும் எந்த வழியும் அனுபவிச்சதே இல்லை சார் இப்போ அங்க எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுறாளோ என்று புலம்பியவன் மீண்டும் அவரிடம் அதே கேள்வியை தொடக்க உன் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்லை ராகவ் என்றவாறு அங்கிருந்து செல்ல முயன்றார் ஏன்னு நானே சொல்றேன் உங்க ஃப்ரெண்டோட பையன் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்சிருக்கலாம் இல்ல உங்களோட ஆராய்ச்சி பாதியிலேயே நிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சிருக்கலாம் என்று ராகவ் கூற நிதானமாக அவனை நோக்கி திரும்பியவர் உம் ஸ்மார்ட் மிஸ்டர் ரிப்போர்ட்டர் என்றார் மர்ம சிரிப்புடன் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு சோ நான் சொன்னதுல ஏதோ ஒரு ரீசன் தானே என்று கோபமா வருத்தமா என்று பிரித்தறிய முடியாத குரலில் ராகவ் கேட்க லுக் உன்னோட வீணாவை காப்பாத்தணும்னு எனக்கு எந்த அவசியமும் இல்லை ஆனால் நான் அவளை காப்பாத்த உனக்கு உதவி செய்யலாம்னு இருக்கேன் ஸோ நடந்த முடிஞ்சதை பற்றி பேசாமல் நடக்க போகிறத பற்றி பேசலாம் 
இப்போ நீயும் டயர்டாக இருப்ப ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நாளைக்கு பிளான் போடலாம் என்ற அவர் அவரின் உதவியாளன் ஒருவனிடம் ஏதோ கூறிவிட்டு சென்று விட்டார் ரெஸ்ட் எடுக்கிற நிலைமையிலேயானா இருக்க என்று புலம்பி கொண்டிருந்தவனை தோல் தொட்டு அழைத்தான் அவன் அவனை எங்கோ பார்த்தது போல் இருந்தது ராகவிற்கு தன் சந்தேகத்தை அவனிடம் வினவவும் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறப்போ பார்த்துருப்பீங்க என்று அசால்ட்டாக கூறினான் ராகவோ மனதிற்குள் இப்படி இவன் ஃபாலோ பண்ணது கூட தெரியாம இருந்திருக்க இதுல அவளுக்கு மட்டும் கவனமா இருக்கணும்னு அட்வைஸ் பண்ணிருக்கேன் என்று நொந்து கொண்டான் என்ன சார் நின்னுட்டே கனவா வாங்க உங்க ரூம் காமிக்கிறேன் என்று ராகவை அழைத்து சென்றான் அவன் ராகவோ தன் அவளை நினைத்து கவலையில் ஆழ்ந்திருக்க அவனின் முகத்தை கண்ட புதியவன் கவலைப்படாதீங்க சார் எங்க பாஸ் எப்படியாவது உங்கள் அவரை காப்பாத்திடுவாரு அவரு முதல்ல போட்ட பிளான் வேற ஆனா உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்து என்ன நினைச்சாரோ அவங்கள எப்படியாவது அந்த ரிஷ்வன் கிட்ட இருந்து காப்பாத்திடணும்னு ரொம்ப கவனமா எல்லா அடியையும் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்காரு என்றான் அதை கேட்ட ராகவின் மனம் கொஞ்சம் சமாதானமானது உண்மைதான் இருப்பினும் அவன் மனதை குடைந்தது அந்த கேள்வி இப்ப காப்பாத்த நினைக்கிறவரு அப்ப எதுக்காக எங்களை சிக்க வைக்கணும் அதை அந்த புதியவனிடமும் கேட்க அவனோ எனக்கு இதுக்கான காரணம் என்னன்னு தெரியல சார் ஆனா எங்க பாஸ் அவரோட உயிரை கொடுத்தாவது அவங்கள காப்பாத்துவேன்னு சொல்லியிருக்காரு சோ ரிலாக்ஸ் ஆயிருங்க என்றான் ஆமா உங்க பாஸ் எதுக்கு அந்த ரிஷ்வந்த் கேங்க விட்டு வெளியே வந்தாரு என்று கேட்டான் ராகவ் அவனின் நிரூபர் மூளை விழித்து கொண்டது போலும் எனக்கு சரியா தெரியாது சார் பாஸோட ஒய்ஃப அந்த ரிஷ்வந்தும் அவங்க அப்பாவும் அந்த ஆராய்ச்சிக்கு பாஸுக்கே தெரியாம பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அதுல அவங்க இறந்துட்டாங்க போல அதான் பாஸ் அவங்கள விட்டு விலகி வந்துட்டதா நான் இங்க வந்த புதுசுல இங்க இருக்கவங்க எல்லாரும் பேசிக்கிட்டாங்க என்று கூறினான் இதை கேட்ட ராகவிற்கு தான் ஒரு மாதிரி இருந்தது அவனின் உள்ளமும் தன்னவளின் பிரிவில் வாடுவதால் அவரின் துன்பத்தையும் அவனால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது அந்த புதியவன் அவனிடமிருந்து விடை பெற்று சென்றதும் அந்த அறையை சுற்றி பார்த்தான் ராகவ் ஐந்து நட்சத்திர விடுதியின் அறை போன்றே பிரம்மாண்டமாக இருந்தது அந்த அறை முழுவதையும் இளமஞ்சல் நிற விளக்கு பிரகாசமாக்க சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசியின் உபயத்தில் அந்த அறையை ஜில் என்று இருந்தது அங்கிருந்த கிங் சைஸ் கட்டில் அவனை ஈர்க்க அதில் சென்று அமர்ந்தான் வெண்ணிறமெத்தை அவனை அப்படியே உள்ளிருப்பது போல இருக்க அவன் காதுகளில் வாவ்ராக்கி பாத்தியா சூப்பரா இருக்குல்ல அப்படியே உள்ள அமங்குற மாதிரி நம்ம வீட்லயும் இதே மாதிரி பெட் வாங்கணும் என்று அவன் அவளின் குதூகல குரல் ஒழித்தது சட்டென்று அதிலிருந்து எழுந்தான் அவனின் மனமோ வின்சு சீக்கிரம் எங்கிட்ட வந்துடுடி இனி உன்னை பத்திரமா பார்த்துக்கிறேன் என்று அரட்சியது அங்கு அவளும் அதே வேண்டுதலை வைத்து கொண்டிருப்பதை அறியாதவனாக குளிலறைக்குள் சென்றான் வீணாவோ பெரும்பாலான நேரத்தை மயக்கத்திலேயே இருந்தாள் முதலில் கடத்தி வந்தவனால் உண்டான மயக்கம் இப்போது அவள் உடலில் இருந்த ரத்தம் எடுத்ததினால் உண்டானது என தான் உடல் சோர்வாக இருந்தாலும் மனமோ அவள் அவனின் பேரையே உச்சரித்து கொண்டிருந்தது இறுதியாக அந்த அரக்கன் ராகவ் உயிருடன் இல்லை என்று மறைமுகமாக கூறியிருந்தாலும் வீணாவின் மனம் அதை நம்ப மறுத்தது இப்படி அவன் பேரை உச்சரித்து கொண்டு அவன் வந்து தன்னை மீட்பான் என்ற நம்பிக்கையை வளர்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் நம்பிக்கை பழிக்குமா சிறுமப்பட்டு கண்களை மலர்த்தியவள் கண்டது அந்த சுவரிலிருந்து ஓட்டை வழியாக தெரிந்த கனிவான முகமே ஆகும் இதுவரை கண்டே இராத முகம் என்று மூளை வலியுறுத்த மனமோ வெகு பரிச்சயமான முகம் என்று அடித்து கூறியது ஏற்கனவே சோர்வில் இருந்தவளிற்க இந்த சண்டையை நிறுத்தும் வழி தெரியாததால் அந்த மூத்தருக்கு சொந்தக்காரரிடமே வினவளம் என்று நினைத்து மெதுவாக எழுந்தமர்ந்தாள் அவள் சிறிது தடுமாற பார்த்துடா என்றது அவரின் குரல் நீ நீங்க யாரு ஏ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார் பார்த்துருக்கோமா என்று திக்கி திணறி ஒருவாறு கேட்டு முடித்தாள் அதை கேட்டவர் விரக்தியாக சிரித்து உலகத்துல எந்த அப்பாக்கும் இந்த நிலைமை வரக்கூடாது என்றார் முதலில் புரியாமல் பார்த்தவளிற்கு சிறிது நேரத்திலேயே அவர் கூற வருவது புரிய ஆரம்பிக்க அதிர்ச்சியுடன் அவரை பார்த்து அப்பா என்று வாய் அசைத்தாள் இது போதுண்டா எங்க உன்னை பார்க்காமலே சாக போறேன்னு உன்னை கவலைப்பட்டேன் எப்போ உன் குரல்ல அப்பான்னு கேட்டேனோ இனி சாகிறத பத்தி எந்த கவலையும் இல்ல என்று கண்ணீர் மழுக கூறினார் அவர் அவர் தான் பரத் வீணா முதல் கட்ட அதிர்ச்சியிலிருந்து வெளிவராமல் அவரை பார்த்து கொண்டிருக்க 
அவரே தொடர்ந்தார் ஆனா உன்னை இந்த நிலைமையில பாப்பேன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லடா எல்லாம் இந்த அப்பாவால தான் என்ன மன்னிச்சிடுறா என்னால உங்க அம்மாவையும் காப்பாற்ற முடியல இப்ப உன்னையும் இந்த ஆபத்துல இருந்து காப்பாற்ற முடியாத பாவியா ஓ முன்னாடி நின்னுட்டு இருக்க இந்த அப்பாவை மன்னிச்சிடு என்றவரின் கண்களிலிருந்து வழிந்த கண்ணீரை கண்டவளின் மனம் பதற ஆரம்பித்தது நீங்க நீங்க என் அப்பானா கே கிருஷ்ணாப்பா என்று அவள் குழப்பத்துடன் வினவ உனக்கு முதல இருந்து சொல்றேண்டா என்று அவர் அவர் இஷ்வந்திடம் வந்து சேர்ந்ததை பற்றி கூற ஆரம்பித்தார் நானும் உன் அம்மாவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட கொஞ்ச நாளையே நான் வேலை பார்த்த கம்பெனி நஷ்டத்துல ஓடுதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரையா வேலையை விட்டு தூக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுல எனக்கும் வேலை போனதுல பொருளாதார நிலை ரொம்பவும் கீழே இறங்கிடுச்சு பணம் இருக்கிறப்போ மதிச்ச உறவுகள் பணம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டப்போ எங்களை பார்க்க கூட இல்ல அப்போ எனக்குள்ள வந்த எண்ணம் என் வாழ்க்கையை மாத்திடுச்சு பணம் தான் எல்லாம் நினைச்சு அந்த பணத்துக்காக நான் ஏன் அழைஞ்ச ஆனா எங்கேயும் என்னை வேலைக்கு சேர்த்துக்கல சற்று நிறுத்தியவர் மீண்டும் ஒரு பெருமூச்சுடன் தொடர்ந்தார் அப்போதான் ரிஷ்வந்தோட அப்பா வந்தாரு அவரோட ஆராய்ச்சி பத்தி சொன்னாரு முதல்ல இந்த ஆபத்தான ஆராய்ச்சிய பண்ணணுமான்னு யோசிச்சேன் அப்போதான் பணம் இல்லாத வாழ்க்கை எவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுத்துச்சுன்னு எனக்குள்ள இருந்த சாத்தா ஓத நானும் அவரோட இந்த ஆராய்ச்சி வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் பணமும் தாராளமா வந்தது ஆனா நிம்மதி எங்கேயோ போயிடுச்சு நான் பண்ற வேலை பிடிக்காம உங்க அம்மா பல நாட்கள் என் கூட பேசாம இருந்திருக்கா ஆனா அப்போ எல்லாம் எனக்கு பணம் மட்டும்தான் பெருசா தெரிஞ்சது கொஞ்ச நாள்ல உங்க அம்மா கர்ப்பமா இருக்கான்னு செய்தி வந்துச்சு அப்போ இங்க நிறைய வேலை இருந்ததால என்னால உங்க அம்மா கூட இருக்க முடியல ஆனா இப்போ அதெல்லாம் நினைச்சு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு முதல்ல நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுவும் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாம ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு தான் கூட்டிட்டு வந்தாங்க ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சுதான் அந்த வைரஸை செயற்கையா உருவாக்கி உலகம் முழுக்க பரப்பை விடுறது தான் இவங்களோட திட்டம்னு தெரிஞ்சதும் என்னால முழு மனசோட வேலை செய்ய முடியல ஒரு வித கூட்ட உணர்ச்சியில சிக்கிட்டு இருந்தேன் இங்கிருந்து தப்பிச்சு போயிடணும்னு நினைச்சப்போ அந்த ராகேஷோட ஆளுங்க என்னை பிடிச்சிட்டாங்க இன்னொரு முறை தப்பிச்சு போனா என் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களை கொண்டுடுவேன்னு மிரட்டினதால என்னால இதை விட்டு வரவும் முடியல என்று கூறியவரின் குரல் அன்றைய நினைவுகளில் நடுங்கியது அன்னைக்கு பிரசவ வழி வந்துருச்சுன்னு தகவல் வந்தப்போ இருக்க வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு வேக வேகமா உங்க அம்மாவை பார்க்க ஓடினேன் ஆனா அவ என்னை பார்க்க கூட பிடிக்காம இந்த உலகத்தை விட்டே போயிட்டா என்று அவர் கண்ணீரோடு கூற கேட்டுக்கொண்டிருந்தவளிற்கும் கண்ணீர் வந்தது அப்போதான் முடிவு பண்ண உன்னை தனியா நான் பார்த்துக்கலாம் தான் ஆனா என் வேலை உனக்கு ஆபத்தாகிட கூடாதுன்னு என் மனச கல்லாக்கிக்கிட்டு உன்னை அவங்களுக்கு கொடுத்த ஆனா அவங்களுக்கு அது தெரியாது உன்னை அவங்க பொண்ணாதான் அவங்களுக்கு தெரியும் உன்னை அவங்க சந்தோஷமா கொஞ்ச நேரத்தை பார்த்து என் பொண்ணு என்கிட்ட இருக்கிறத விட அவங்க கிட்ட இருக்கிறது தான் அவளுக்கு பாதுகாப்புன்னு என்ன நானே தேத்திக்கிட்டு வந்துட்டேன் என்று வீணாவின் பிறப்பின் ரகசியத்தை கூறினார் பரத் அதை கேட்ட வீணாவிற்கு தான் என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை இங்கு வந்ததிலிருந்தே அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சி அவளை தாக்க இந்த செய்தி அதற்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பு வைத்ததை போல இருந்தது அப்போது அங்கு கை தட்டும் சத்தம் கேட்க இருவரும் வாயிலை நோக்க அங்கு அவனின் வழக்கமான கேலி சிரிப்புடன் நின்றிருந்தான் ரிஷ்வந்த் வா வாவ் என்ன ஒரு சென்டிமெண்டல் பிளாஷ்பேக் பேபி உன் பயாலஜிக்கல் அப்பா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு உன்னை விட்டுட்டாரு பாரு என்றவாறே பரத்தை பார்க்க அவரின் முகமோ கூற்ற உணர்ச்சியில் கசங்கியது உன்னை நான் கண்டுபிடிச்சு இங்க தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு பிள்ளையா சொல்லி போட்டது கூட உங்க அப்பாதான் என்று அவன் கூற அடுத்த அதிர்ச்சியுடன் பரத்தை பார்த்தாள் வீணா அவரின் முகமே அது உண்மைதான் என்று கூறியது உங்க பாசம் எல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பேபிக்கு சில டெஸ்ட் எடுக்கணும் போலாமா பேபி என்று அந்த தடியர்களுக்கு கண்ணை காட்ட அவர்கள் இருவரும் அவளை தூக்கி அந்த சர்க்கரை நாற்காலியில் வைத்து உழுது கொண்டு சென்றனர் ராகவ் தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டு வெளியே வந்தவன் ஏசியை அணைத்து விட்டு அந்த அறையின் மூளையிலிருந்த ஜன்னலை திறந்தான் ஜில் என்ற காற்று அவன் மேனியை தழுவ எத்தனையோ நாட்கள் முட்டை மாடியில் இந்த காற்றை அனுபவித்தவாறே வீணாவுடன் சேர்ந்து உணவை உண்டது நினைவிற்கு வந்தது ராகவ் தன் வாழ்க்கை பாகங்களை திரும்பாமல் 
அதில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் வீணாயிருப்பாள் என்பது இப்போதுதான் அவனிற்கே உரைத்தது முன்பிருந்த பாசம் எப்போது காதலாக மாறியது என்று அவனிற்கே தெரியவில்லை அதை உணர்த்ததான் இந்த பிரிவோ யோசித்து கொண்டே விரித்து கொண்டிருந்தவனின் பார்வையில் அவர் விழுந்தார் இவனை போலவே இருட்டை விரித்து கொண்டிருந்தார் அவர் எத்தனையோ வருடங்கள் இதை தான் வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் என்பதை அவரின் உடல் மொழியே பரிசாற்றியது தன் அறையை விட்டு வெளியே வந்தவன் அவரை நோக்கி நடந்தான் அவன் பத்தடி தூரத்தில் இருக்கும் போதே என்ன தூக்கம் வரலையா என்று வினவினார் எப்படி சார் நான் தானே கண்டுபிடிச்சிங்க இத்தனை வருஷமா இங்க நின்றுட்டு இருக்கேன் ஒருத்தர் கூட இங்க வரமாட்டாங்க அது என் மேல இருக்க மரியாதையை கூட இருக்கலாம் இத்தனை வருஷமா வராதவங்களா இப்ப வர போறாங்க இங்க புதுசா வந்தது நீ தானே அத காலடி சத்தம் கேட்ட உடனே நீனு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம உன்னோட சூழ்நிலையில தான் நானும் இருக்கேன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ எங்கிட்ட அவன் உங்களை பத்தி சொல்லிட்டானோ உங்களுக்கு தெரியுமா என்று ஆச்சரியமாக வினவ அவனை பார்த்து சிரித்தவர் பிரபு அதான் உன் கூட வந்தவன் ஒரு ஓட்ட வாய்னு எனக்கு தெரியும் அண்டு இங்க என்ன பத்தி என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்புறம் உன் முகத்தை பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த கோபோ இல்ல சோ எல்லாத்தையும் கூட்டி கழிச்ச பார்த்தா ரகு என்ன பத்தி உன்கிட்ட சொல்லியிருக்கணும்னு கேஸ் பண்ண ரஃப் கேஸ் தான் இப்ப நீ கேட்டதுல தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன் என்று கூறி சிரித்தார் பெரிய ஆளு தான் சொன்னீங்க ஆமா உங்க பேர் என்ன இப்போது அவரிடம் பேச ஆர்வம் காட்டினான் ராகவ் காரணமே இல்லாமல் பிடிக்காததை போல சிலரை காரணமே இல்லாமல் பிடிக்கும் அப்படித்தான் ராகவிற்கும் அவரை பிடித்திருந்தது சற்று முன்னர் கோபப்படும் போது கூட அவனால் முழுமையாக கோபத்தை வெளிப்படுத்த முடியவில்லை அவரோ என்ன மிஸ்டர் ரிப்போர்ட்டர் பேட்டி எடுக்க போறீங்களா என்று கேள்வியாக வினவினார் பின்ன என்ன நினைத்தாரோ உன் வீணாவை காப்பாத்திடலாம் என்றார் ராகவும் தலையை சேர்த்து எனக்கு நீங்க காப்பாத்திடுவீங்கன்னு தெரியும் ஆனா இப்போ இவ்வளவு கேர் பண்ணவரு எங்களை ஏன் அந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கணும் ஒரு கோபம் என்றான் இவ்வளோ சீக்கிரமா அவன் வீணாவை கண்டுபிடிப்பானு நான் நினைக்கல ராகவ் அங்கதான் அவனை தப்பா கணிச்சிட்டேன் என்றவர் ஒரு பெரும் மூச்சுடன் தொடர்ந்தார் அந்த ராகேஷ் என்னோட கணியவே அவன் ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்துவான்னு நான் எதிர்பார்க்கல ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்காக லண்டன் போயிருந்த நேரம் அவன் பிளான் பண்ணி கனியை கடத்தி அந்த ஆராய்ச்சிக்கு உற்படுத்தி இருக்கான் என்று அவர் கூற எதுக்கு உங்க ஒய்ஃப ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்தணும் சார் என்று ராகவ் வினவினான் ஒரு சமயம் கனி என் கூட எங்க லேபுக்கு வந்தப்போ ரொம்ப கம்மியான அளவு அந்த வைரஸ் வெளியேறிடுச்சு எல்லாரும் கத்தவும் நாங்க அப்படியே உள்ள போய் பார்த்தோம் அப்போதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு கனி எந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸும் இல்லாம உள்ள வந்துட்டானு உயிர் போற அளவுக்கு ஆபத்து இல்லைனாலும் அங்க இருந்த எல்லாருக்கும் வாந்தி தலை சுத்தல் மயக்கம்னு சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருந்தது ஆனா கணிக்க மட்டும் எதுவும் ஆகல இதை பார்த்துட்டு தான் அவங்க கணிய வச்சு மருந்து கண்டுபிடிக்க நினைச்சிருப்பாங்க என்றார் வெறுப்புடன் அவரை சமாதானப்படுத்தும் விதமாக ராகவ் அவரின் தோளில் கை வைக்க அவரும் சற்று தெளிந்தார் அன்னைக்கு ஊர்ல இருந்து வந்தப்போ கனிய வீட்டுல காணாம எங்கெங்கோ தேடுன அப்போதான் அங்கிருந்த எனக்கு வேண்டிய ஒரு கனிய ராகேஷ் கடத்தி அந்த ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தி இருப்பதா தகவல் வந்துச்சு கோபத்துல அங்க போய் பாக்குறதுக்குள்ள என் கனி என்னை விட்டு போயிட்டா என்று கூறியவரின் குரலில் இருந்த வருத்தம் ராகவையும் தாக்க அமைதியாக சென்றன சில நிமிடங்கள் சரியா டச் பண்ண தெரியாம அநியாயமா என் கனியை கொண்டுட்டாங்க அந்த ராஸ்கல்ஸ் என் கனியை என்னை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆராய்ச்சியை தொடர நான் விரும்பல என்னை எவ்வளவோ கன்வின்ஸ் பண்ண முயற்சி செஞ்சா அந்த ராகேஷ் அவன் மேல இன்னும் கோபம் தான் கூடுச்சு நான் தனியா அவனையும் அவன் கேங்கையும் ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு அவனை அப்போ ஒன்னும் செய்யல ஆனா அந்த ஆராய்ச்சியில எத்தனையோ உயிர்கள் போகும்னு எனக்கு குற்ற உணர்ச்சி அதிகரிச்சிச்சு அத அவங்க தேடிட்டு இருந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல அவங்களுக்கே தெரியாம சில மாற்றங்கள் செஞ்ச வாட் அப்போ அவங்க கிட்டே இருக்கிறது அந்த வைரஸ அழிக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா அப்போ வீணா என்று அதிர்ச்சியுடன் வினவினான் ராகவ் கண்களை மூடி திறந்தவர் நான் சத்தியமா அப்படி ஒரு ஷக்சர் மாதிரியே யாருக்காவது இருக்கும்னு அந்த ராகேஷும் ரிஷ்வந்தும் அவங்கள கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்போ என் மனசுல ஓடிட்டே இருந்ததெல்லாம் அந்த வைரஸ்க்கான மருந்த அவங்க கண்டுபிடிக்க கூடாதுன்னு தான் ஆனா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வீணாவை பத்தி தெரிஞ்சது 
அவளை பத்தின இதுவும் அந்த ரிஷ்வன் கைக்கு போக கூடாதுன்னு அவளுக்கு பாதுகாப்பு போட்டேன் ஆனா அதையும் தாண்டி அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் என்று அவருக்கு ஒரு ராகவோ அதற்கு எந்த எதிர்வினை புரிவது என்று தெரியாமல் இறுகி போய் நின்றான் அவரோ தொடர்ந்தார் பிராங்கா சொல்லணும்னா அப்போ ஒன் ஃபார் ஆல்னு தான் தோணுச்சு அந்த மருந்த கண்டுபிடிக்க அந்த ரிஷ்வந்த் கொன்னவங்களோட எண்ணிக்கை அவ்வளோ எங்கே இப்படியே போயிட்டே இருந்தா அந்த வைரஸ் வெளி வராமையே நிறைய பேர் உயிரிழப்பாங்களோன்னு பயத்தினால தான் நீங்க அந்த ஊருக்கு போற மாதிரி சூழ்நிலைய உருவாக்குன ஆனா எப்படி உங்களை எப்போ என் நேரடி கண்காணிப்புக்கு கொண்டு வந்தேனோ அப்பவே முடிவு பண்ண அந்த ஒன்னையும் எப்படி அவரு காப்பாத்தணும்னு சூழ்நிலையும் நமக்கு சாதகமா இருக்கு கண்டிப்பா உன் வீணா உனக்கு கிடப்பாராக அவர் சொல்வதில் உள்ள நியாயத்தை உணர்ந்தான் இதே இடத்தில் வீணா இல்லாமல் வேறு யாராவது இருந்திருந்தால் அப்போது அவன் கூட அந்த ஒன் ஃபார் ஆல் கருத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பானோ இன்னொரு கேள்வி சார் அப்போ அந்த ஃபேக்ட்ரி எதுக்கு அந்த மக்களை எதுக்கு ஏமாத்திட்டு இருக்கான் என்று ராகவ் வினவ அந்த ஃபேக்ட்ரி பத்தி நீ கெஸ் பண்ணது சரிதான் ராகவ் ரிஷ்வந்துக்கு இந்த ஆராய்ச்சி பண்ண பணம் எங்கிருந்து வருதுன்னு நீ நினைக்கிற இல்லீகல் ட்ரக்ஸ் வெப்பன்ஸ்னு இப்போ அந்த வரிசையில ரார் எத்த சாம்பிள்ஸும் சேர்ந்திருக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இவனுக்கு மற்ற வைரஸ் பரிசோதிக்க ஏற்ற மனுஷங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்று கூறினார் மேலும் ராகவ் ஏதோ கேட்க வர இப்போ போய் ரிஸ்டடு ராகவ் நாளைக்கு எப்படி வீணாவை காப்பாற்ற போறோம்னு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அநேகமா நாளைக்கே நம்ம பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் என்று அவருக்கு ஒரு ராகவும் மௌனமாக தலையை சேர்த்து விட்டு சென்றான் அவன் சில அடிகள் எழுத்து வைத்த போது அவனை அழைத்தவர் ராம்நாத் அதுதான் என் பேரு என்று புன்னகையுடன் கூற ராகவும் லேசாக சிரித்து விட்டு அறைக்குள் சென்றான் அத்தியாயம் பதிமூன்று மயக்க நிலையிலேயே அவளை அந்த அறைக்குள் கிடத்தி விட்டு போயினர் அந்த தடியர்கள் ரத்தம் எடுக்க ஊசி குத்தி குத்தி அவளின் கைகள் வீங்கியிருந்தன அதை கண்டு ரத்த கண்ணீர் வடித்தார் அவளை பெற்ற தந்தை சிறிது நேரத்தில் அவள் சுய நினைவை அடைய பரத்தை பார்த்து லேசாக சிரித்தாள் எங்கு அவன் கூறியதை வைத்து தன்னை தவறாக எண்ணி விடுவாளோ என்று அவர் தவித்தது அவருக்கு தானே தெரியும் ஆனால் அவளின் சிரிப்பே அவள் அப்படி என்னவில்லை என்பதை கூறியது இந்த அப்பாவை மன்னிச்சிட்டியாமா என்று அவர் வினவ மெல்ல எழுந்த வந்தவள் நான் எதுக்கு உங்களை மன்னிக்கணும்பா எனக்கு ஒரு நல்ல குடும்பத்தை கொடுத்திருக்கீங்க கிருஷ்ணாப்பா ரேவதி அம்மா என்னை நல்லா பார்த்துப்பாங்க அப்புறம் நந்து மாமா மாலத்தியத்தை என் மேலே அவ்வளோ பாசமாக இருப்பாங்க அப்புறம் என் ராக்கி என்று கூறும் போதே முதல் முறையாக அவளிற்கு வெக்கம் வர கஞ்சை இருந்த அவளின் முகமும் பிரகாசமானது அவளின் மலர்ச்சியை வைத்து கண்டு கொண்ட பரத் அவரு தான் என் பொண்ணை கட்டிக்க போற மாப்பிள்ளையா என்று கேட்க அவளும் தலையசைத்தாள் அதன் பின்பு ராக புராணம் தான் அவன் இது செய்தான் அவன் அது செய்தான் என்று ஒரு மணி நேரமாக பேசி கொண்டிருந்தாள் அவள் பேசுவதை பூரிப்புடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவருக்கு அவரின் மனம் அவர் எதையெல்லாம் அவர் தவற விட்டிருக்கிறார் என்று எடுத்து கூற உள்ளுக்குள் மறுகினார் என் ராக்கி கண்டிப்பா என்னை காப்பாத்த வருவான்பா நீங்களும் எங்களோட வந்துருங்க எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கலாம் என்று அவள் வெள்ளந்தியாக கூறினாள் பரத் மனதிற்குள் அது தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும் என்று உணர்ந்தே இருந்தார் அவருக்கு அந்த ஆசை எல்லாம் இல்லை தன்னுடைய மகவை தூரத்திலிருந்து பார்த்தால் போதும் என்று நினைத்தவருக்கு இப்படி அவளுடன் பேசும் வாய்ப்பு கிடைத்ததே போதும் என்று தான் நினைத்தார் ஆனால் அவள் கூறியதற்கு எந்த மறுப்பும் தெரிவிக்கவில்லை வீணாவை பொறுத்தவரை அன்பு செய்தே வாழ்ந்தவள் அவளிற்கு அன்பு செய்ய மட்டுமே தெரியும் அதனால் தான் பரத்தை சீக்கிரமாக ஏற்றுக்கொண்டாள் அவர் உண்மை சொல்கிறாரா பொய் சொல்லு என்றெல்லாம் பிரித்தறிய முனையவில்லை அவள் அவள் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருக்க அந்த ரிஷ்வன் சொன்னத நம்புறியாடா என்று வினவினார் பரத் அதெல்லாம் இல்லப்பா அப்படியே நீங்க தான் காரணமா இருந்தாலும் அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கும் என்று சொல்லும் வீணாவின் கைகளை பற்றி கொண்டு குலுங்கி குலுங்கி அழுதார் ஆனா அவன் சொன்னது உண்மைதாண்டா நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுக்கு நானும் ஒரு காரணம் நீ உங்க அம்மா வயிற்றுல இருந்தப்பவே இறந்துட்டதா இங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு அவங்கள பொறுத்தவரை எனக்கு குடும்பம்னு சொல்லிக்க யாரும் இல்ல அப்ப எதாச்சியா கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா இந்த வைரஸ் அழிக்கிற மருந்துக்கு நாங்க சோதிச்ச ஸ்ட்ரக்சர்ல என்னோடது எண்பது சதவீதம் மேட்ச் ஆச்சு ஆனா அவங்களுக்கு அது போதாது அப்போதான் ஒருவேளை எனக்கு குழந்தை இருந்திருந்தா அந்த பெர்சன்டேஜ் அளவும் கூடி இருக்கும்னு அவங்க பேசினது கேட்டுச்சு அது கேட்டதும் எனக்கு உன் ஞாபகம் தான் நீ சேஃபா இருக்கியான்னு ஒரே ஒரு தடவை பார்க்கணும்னு நினைச்சேன் 
ஆனா அதுவே உன்னை அவங்க கிட்ட காட்டி கொடுத்துடும்னு நான் எதிர்பார்க்கல அவங்க என்னை பின்தொடர்ந்து வந்து உன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நீ இங்க வந்து மாட்டிக்க நானே காரணமாக்கிட்டேன் என்று அழுதவரை வீணா தான் சமாதானப்படுத்தினாள் உங்க மூலமா தெரியலனாலும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அவங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கப்பா சோ உங்க குற்ற உணர்ச்சியை விடுங்க என்று கூறி அவரை தேற்றினாள் அவளின் தந்தையிடம் பேசியதால் அவளுமே சற்று தெளிந்திருந்தாள் ராகவ் அந்த இரவை அலைப்புறுதலுடனே கழித்தவன் காலை வீணாவை காப்பாற்ற முதலடியை எடுத்து வைக்க போகும் முனைப்புடனே எழுந்தான் என்ன சார் எல்லாம் ரெடியா என்ற கேள்வியுடன் வந்தவனை கண்டராம் உன் முகத்துல ஒரு தேஜஸ் தெரியுது ராகவ் உன் ஆளை பார்க்க போறதுனாலையா என்று அவரும் கிண்டல் அடிக்க அந்த காலை வேலை சற்று இதமாகவே சென்றது காலை உணவை உண்ணும் போதுதான் வீணா சாப்பிட்டால என்ற கேள்வியல அதற்கு விடை தெரியாமல் அவனால் உண்ண முடியவில்லை அவனின் நிலையுணர்ந்து ராம் அவனின் தோல் மீது ஆறுதலாக கை வைக்க அவர் முதல் நாள் கூறியது நினைவிற்கு வர வீணாவை காப்பாற்றவாவது சாப்பிட வேண்டும் என்று சிரமப்பட்டு விழுங்கினான் அதன் பிறகு ஆரம்பித்தது அவர்களின் கலந்துரையாடல் ராம் ராகவ் மற்றும் ராமின் விஸ்வாசிகள் அங்கிருந்தனர் ஸோ நாம மோத போறது சாதாரண ஆள் இல்ல அவங்கிட்ட பணபலம் இருக்கு ஆள்பலம் இருக்கு இது தவிர மாஃபியா கூட சம்மந்தமும் இருக்கு அவனை தாக்குறது அந்த மாஃபியாவை தாக்கு அவனுக்கு எதிராக திருப்ப போறோம் என்று அவர் கூறியதை கேட்ட ராகவிற்கு ஏதோ புரிந்தாலும் அவரே சொல்லட்டும் என்று அமைதியாக இருந்தான் அவனோட பலம் அந்த மாபியாவோட சப்போர்ட் அந்த மாஃபியாக்கு அவனை எதிரியாக்க போறோம் என்று ராம் கூறவும் எப்படி சார் என்றான் ராகவ் மாஃபியா கேங்ல இருக்க ரூல்ஸ் பத்தி உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ராகவ் நேரம் தவறாமை வாக்கு தவறாமை ரெண்டுமே அவங்க கடைபிடிக்கிற முக்கியமான விதிமுறைகள் அதை நமக்கு சாதகமாக்கிக்க போறோம் வீணா அவன் கைக்கு போன உடனே வெற்றி கழிப்புல மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாளைக்கு மறுநாள் வைரஸையும் மருந்தையும் அவன்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதா சொல்லியிருக்கான் ஆனா அந்த வைரஸுக்கான மருந்து அவன் கண்டுபிடிக்க போறதே இல்லைன்னு அவனுக்கு தெரியாது இந்த விஷயத்த அந்த மாஃபியா கிட்ட கொண்டு போனா நமக்கு வேலை வைக்காம அவங்களே அவனுக்கான தண்டனையை கொடுத்துடுவாங்க என்று அவரின் திட்டத்தை கூறினார் அனைவருக்கும் அந்த திட்டம் பலன் அளிக்கும் என்றே தோன்று ராகவ் தான் எதையோ யோசித்து கொண்டிருந்தார் அவனை கண்ட ராம் என்ன யோசன ராகவ் என்று வினவினார் இன்னமும் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியலனா அந்த ரிஷ்வந்தால வீணாக்கி ஏதாவது ஆபத்து வருமா என்று ராமிடம் வினவ அஃப்கோர்ஸ் இந்நேரம் அவன் கண்டுபிடிச்சிருப்பான் அதனால தான் அவன் கவனத்தை திசை திருப்புற மாதிரி இன்னொரு திட்டமும் போட்டு அது பாதி வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு என்று கூறியபடி அங்கிருந்த பெரிய திரையில் காட்டினார் கடலுக்கடியில் பிரம்மாண்ட நீர்மூழ்கி கப்பலின் புகைப்படம் அதில் தெரிந்தது இங்கதான் அந்த ரிஷ்வந்த் அந்த வைரச இத்தனை வருஷமா பாதுகாத்துட்டு வரான் இவ்வளவு நாளும் இங்க கண்காணிப்பு நிறைய இருக்கும் யாரும் அவ்வளவு சீக்கிரமா இதுக்குள்ள நுழைஞ்சிட முடியாது ஆனா எப்போ வீணா அவன் கையில கிடைச்சாலோ அப்பவே அவன் இடத்துல பாதுகாப்ப பலப்படுத்தணும்னு இங்க இருக்க ஆளுங்கள அவன் இடத்துக்கு கூப்பிட்டுக்கிட்டான் இப்ப பாதுகாப்பு குறைஞ்ச இந்த சப் மரைன கைப்பற்றுறது ஈஸி சோ இது நமக்கு சாதகமான விஷயம் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது சாதகமான விஷயம் இந்த வைரஸ் இருக்கிற இடம் அந்த மாஃபியாக்கே தெரியாது ஸோ இந்த தாக்குதலில் அவங்க எதிர்ப்பும் இருக்காது நம்ம ஆளுங்க ஏற்கனவே சப் மேரேனுக்கு போயிட்டாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த வைரஸை அழிக்கவும் செஞ்சிடுவாங்க இப்போ நமக்கான வேலை அந்த வைரஸ் அழிஞ்சிடுச்சுங்கிற தகவல் அந்த மாஃபியா கேங்குக்கும் சப்மரீனை முற்றுகையிட்ட தகவல் ரிஷ்வந்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் அனுப்பணும் ஒரு குரூப்புக்கு தெரிஞ்சது அடுத்த குரூப்புக்கு தெரியக்கூடாது என்று ராம் கூற அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் அவரை ஆவென்று பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ராகவ் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்கள் ஆளுங்க அந்த வைரஸை அழிச்சிடுவாங்கல்ல அப்போ வைரஸ் அழிஞ்சிடுச்சுங்கிற தகவலை விஷ்வந்துக்கு கொடுக்கலாமே என்று வினவ வைரஸ் அழிஞ்சிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சா அவன் அந்த இடத்துக்கு போகாம இருக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்கு நமக்கு தேவை அவன் அவனோட பரிவாரங்களோட அங்க போனாதான் வீணாவை வச்சிருக்கிற இடத்துல செக்யூரிட்டி கம்மியா இருக்கும் நாம அவளை சுலபமா மீட்டுட்டு வந்துடலாம் என்று கூறினார் ராம் அவரை திட்டமிடுதலை ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் ராகவ் ஆனாலும் அவனின் நிரூபர் மூளை சும்மா இருக்காமல் நிறைய சந்தேகங்களை எழுப்பியது 
ஆனா அந்த ரிஷ்வந்த் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கவும் சான்ஸ் இருக்கே என்று அவனின் சந்தேகத்தை ராகவ் கேட்க அதுக்கான எல்லா வழியையும் அடைச்சாச்சு அவனோட கேங்ல முக்கியமான இடங்கள்ல இருக்க எல்லாரையும் விளைக்க வாங்கிட்டேன் இவ்வளோ வருஷமா சும்மா அவனை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த நினைச்ச ராகவ் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அவன் சிக்கனா அதுல இருந்து வெளியே வரவே கூடாதுங்கிற மாதிரி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவனை எல்லா வழியிலையும் அடைச்சாச்சு என்று அவரின் கண்களில் இருந்த தீவிரமே சொல்லாமல் சொல்லியது இதற்காக அவர் எவ்வளவு உழைத்திருக்கிறார் என்பதை கேட் ரெடி எங்மேன் உன்னோட வீணாவை பார்க்க போறோம் என்று ராம் ராகவின் தோளில் லேசாக அடித்து கூற ராகவும் புன்னகை புரிந்தான் அங்கே ரிஷ்வந்தோ மிருகமாக மாறி இருந்தான் அவளின் இரத்தத்தை ஒரு முறைக்கு பல முறை ஆராய்ந்து பார்த்ததில் அது அவர்களின் மாதிரி அமைப்புக்கு நன்றாகவே ஒத்து போனது ஆனால் எலியின் உடலில் செலுத்தி சோதனை செய்த போது அந்த எலி அந்த வைரஸினால் சில நிமிடங்களிலேயே இறந்து போனது பல முறை அதை செய்து பார்த்தும் அதே முடிவு வர அப்போதுதான் ராம் இவனை ஏமாற்றி இருப்பது புரிந்தது இருந்த கோபத்தில் அனைத்தையும் போட்டு உடைத்தான் யாரும் அவனை நெருங்க கூட பயந்தனர் இத்தனை வருடங்கள் செய்த அனைத்தும் வீணானது என்று புலம்பல்களும் அதிகமாக இதற்கு காரணமானவர்களை அடித்தே கொல்லும் அளவிற்கு ஆத்திரம் வந்தது கையில் யாரும் சிக்காததால் அவனின் கவனம் வீணாவிடம் சென்றது சைக்கோவிடம் மாட்டிய அந்த புள்ளிமானோ வருவதை அறியாமல் தன் தந்தையுடன் உரையாடி கொண்டிருந்தால் அப்போது வேக வேகமாக காலடி தடங்கள் கேட்க இருவரும் புரியாமல் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அந்த அறையின் கதவை பட்டென்று திறந்து உள்ளே வந்தவனை கண்ட இருவருக்குமே பயமாகத்தான் இருந்தது இதுவரை வீணா அவனிடம் இத்தனை கோபத்தை கண்டதில்லையே ஏன் பரத்தை இவ்வளவு உக்கரமாக அவனை கண்டதில்லையே கோபத்தில் என்ன செய்கிறான் என்று அவனிற்கே புரியவில்லை அவளின் தலைமுடியை கொத்தாக பிடித்து தூக்கியவன் உண்மை சொல்லு உன்னை யார் இங்க அனுப்பி வச்சா அந்த ராம் தானே என்னோட ஆராய்ச்சியை கெடுக்கணும்னு தானே பிளான் பண்ணிங்க என்று ஆவேசமாக கத்தினான் வீணாவிற்கு தான் அவன் என்ன சொல்கிறான் என்றே புரியவில்லை இதில் அவன் முடியை பற்றி இழுத்த வழி வேறு வழியின் அளவை அவளின் கண்ணீர் சொல்ல அருகிலிருந்த அறையில் இதை கண்டு அவளின் தந்தையோ அவனிடம் கெஞ்சி கொண்டிருந்தார் அரக்கணவனிடம் இரக்கத்தை எதிர்பார்த்தது அவரின் தவறல்லவா பின் அவளின் வேதனை முனகள் பத்தவில்லை போல அந்த அரக்கனிற்கு முனகளை அலறலாக்க அவளின் முடியை பிடித்து இழுத்து கொண்டு சென்றான் அந்த இருட்டறைக்கு இருட்டை கண்டாலே பயப்படும் அவளிற்கு அவளின் வாழ்வே இருளாகி போகும் அவளின் நிலை பாதி வழியிலேயே சோர்விலும் அவனிடம் போராடி தோற்ற கலைப்பிலும் மயங்கி போனாள் அவள் ஆனாலும் அவன் விடவில்லை மயக்கத்தை பொருட்படுத்த அவன் என மனிதனா அரக்கனாயிற்று அந்த அறைக்குள் இழுத்து சென்றான் உள்ளே என்ன நடந்தது என்று யாருக்கும் தெரியாது அவனை தவிர அடுத்த பத்து நிமிடங்களில் அந்த இடமே பரபரப்பாக கிடைத்த தகவலை அவனிடம் யார் சேர்ப்பது என்று அங்கிருந்தவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது ஏனெனில் விஷயம் அப்படியானது ஏற்கனவே கோபத்தில் ருத்ர தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருப்பவனிடம் இதை சொன்னால் உயிருக்கு ஆபத்தாக முடியும் என்பது அங்கிருப்பவர்களின் பொதுவான கருத்தாததால் யார் சென்று பூனைக்கு மணி கட்டுவது என்று போட்டி நிலவ அங்கிருந்தவர்களில் சற்று தைரியமானவன் முன்னேறி சென்றான் அந்த இருட்டறையின் கதவை தட்ட பத்தாவது தட்டலுக்கு தான் கதவு திறந்தது கண்கள் சிவக்க நின்றிருந்தவனை கண்டு ஒரு நொடி பயத்தில் எச்சிலை விழுங்கினான் அவன் அதற்கும் திட்டுவுள ஒருவாறு வந்த தகவலை கூறி முடித்தான் அவன் நினைத்ததை போலவே வெகுண்டெழுந்த ரிஷ்வந்த் ராம் என்று பல்லை கடைத்தான் பின் வெகு விரைவாக அங்கு செல்ல வேண்டும் என்று திட்டம் தீட்டி அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய சொல்லி அங்கிருந்தவர்களை பணிந்தான் அந்த இரண்டு தடியர்களிடம் இருட்டறையை கண்களால் சுட்டி காட்ட அவர்களும் அங்கிருந்தவளை தூக்கி சென்று மீண்டும் அந்த அறையில் கிடத்தினர் வாடி வதங்கிய நிலையில் ஆங்காங்கே கன்றி சிவந்து வீங்கி புடைத்து என்று பார்ப்பதற்கே பரிதாபமாக இருந்தால் வீணா தன் மகளின் நிலை கண்ட அந்த தந்தையின் கண்கள் கண்ணீரை சிந்தின ஏற்கனவே குற்ற உணர்ச்சியின் பிடியில் சிக்கி தவிப்பவருக்கு வீணாவின் மெல்லிய முனகள் ஒளி தன் உயிருடன் இருப்பது வீண் என்ற எண்ணத்தை விளைத்தது என்று கூறினால் அது மிகையாகாது ராகவிற்கோ திடீரென்று மனம் மிகுந்த பாரமானது போன்ற உணர்வு தன்னவளிற்கு ஏற்பட்ட ஆபத்தை உணர்த்தவே அவனின் இதயம் படப்படவென அடைத்து கொண்டதோ ராகவ் எதையோ யோசித்து கொண்டிருந்ததை கவனித்தராம் அவன் அருகே வந்து தோலை தொட அப்போதுதான் நிகழ்விற்கு வந்தான் ராகவ் என்ன யோசனை ராகவ் 
அப்போ இருந்து கூப்பிட்டுட்டே இருக்கேன் கவனம் இல்லாம இருக்க ஏதாவது பிரச்சனையா என்று ராம் வினவ ஒரு பெருமூச்சுடன் பிரச்சனையா இருக்க கூடாதுன்னு தான் நான் வேண்டிக்கிறேன் சார் என்றான் ராம் கேள்வியாக பாருக்கு ஏதோ மாதிரி மனசு படப்படனு அடிச்சுக்குது வீணாக்கு எப்பெல்லாம் பிரச்சனை ஏற்படுதோ அப்பெல்லாம் இப்படி இருக்கும் இப்ப அவளுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு யோசிக்கும் போதே ஒரு மாதிரி இருக்கு சார் அவளுக்கு எதுவும் ஆகிராதுல என்று குரல் நடுங்கி அவன் கேட்க ராமிற்கே அவனை பார்க்க பாவமாக இருந்தது அவளுக்கு ஒன்னும் ஆகியிருக்காது ராகவ் என்று ராம் கூறி கொண்டிருக்கும் போதே அவருக்கு வந்த அழைப்பேசி அழைப்பை கண்டு புருவம் சுருக்கியவாறே அதை ஏற்றார் மறுபுறம் என்ன தகவல் வந்ததோ ராமோ கோபத்தில் கத்தினார் எப்படி இது நடந்தது எல்லாமே சரியா பிளான் பண்ணி தானே பண்ணும் அவனுக்கு டைமே கொடுக்க கூடாதுன்னு அந்த சப்மரைன் பற்றின விஷயத்த உடனே அவனுக்கு தெரியற மாதிரி பண்ணும் அப்படி இருந்தோ இது எப்படி நடந்துச்சு என்று ராம் பேச பேச ராகவ் தான் என்ன வாக்கிட்டோ என்ற பதை பதைப்புடன் இருந்தான் உம் அவன் கிளம்பிட்டானா நாங்கள் வர வரைக்கும் யாரும் அந்த ரூமுக்கு பக்கத்தில் போகக்கூடாது மெடிக்கல் டீமில் நம்ம ஆளுங்க இருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட் எய்ட் கொடுக்க சொல்லு என்று கூறிவிட்டு அழைப்பை தொண்டித்தார் ராம் அலைபேசியை அணைப்பதற்கு காத்திருந்ததை போல சார் என்னாச்சு வீணா நல்லா இருக்காளா யாருக்கு ஃபஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கணும்னு பேசிகிட்டு இருந்தீங்க என்று ராகவ் பதட்டமாக வினவினான் கூல் ராகவ் அந்த பேஸ்டருக்கு அந்த ஜூன் ஷர்ட்ஸை மாறினது தெரிஞ்ச உடனே அவளை அடிச்சிருக்கான் ஆனால் அந்த சப்மரின் பிரச்சனை தெரிஞ்சதும் அவளை விட்டுட்டு அங்கே கிளம்ப ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கான் டோன்ட் வரி அவன் நல்லா தான் இருக்கா அங்கே இருக்க நம்ம ஆளுங்க அவன் போனதும் ஃபஸ்ட் எய்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க என்று ஆறுதல் அளித்தார் என்ன தான் ராகவை சமாதானப்படுத்த கூறினாலும் ராமிற்கு அங்கு நடந்ததை கேட்டதும் நெஞ்சம் பதறி தான் போனது பட்டாம்பூச்சியாய் சிறகடித்து பறந்த பெண்ணை தங்களின் சுயநலத்திற்காக சிறகுகளை ஒடித்து போட்டிருக்கிறோம் என்று அவருக்கும் குற்ற உணர்வாகி போனது ராகவ் கூறியதை போல் முன்கூட்டியை எச்சரித்து அவளை இந்த பிரச்சனைக்குள் இழுக்காமல் இருந்திருந்தாள் அவளிற்கு இந்த வேதனை ஏற்பட்டிருக்காதல்லவா அது மாதிரி திட்டம் தீட்டி இருக்க வேண்டுமோ என்று காலம் கடந்து சிந்தித்து கொண்டிருந்தார் ராம் அங்கே இருக்கும் அவரின் ஆட்கள் அவள் உயிருக்கு ஆபத்தில்லை என்று சொன்னாலும் அந்த சிறு பெண் அவளின் ருத்ர தாண்டவத்தை எவ்வாறு தாங்கியிருப்பாள் என்று எண்ணும் போது அந்த கம்பீர மனிதனிற்கும் கண்கள் கலங்கி போனது இதை இப்போது கூறினால் ராகவ் தாங்கிக் கொள்ள மாட்டான் என்பதாலேயே தான் அங்கு நடந்ததை முழுதாக கூறவில்லை ஆனால் அப்பெண்ணை தாக்கியதற்கான தண்டனையை அவன் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்டார் முன்னர் அவனை அந்த மாஃபியாவிட மாட்டிவிட வேண்டும் என்ற திட்டம் சிறிது மாற்றிக் கொண்டார் தன் கையால் அவன் வலிக்க வலிக்க தண்டனையை அனுபவித்த பின்பே அவன் சாக வேண்டும் என்று உறுதி மேற்கொண்டார் அந்த நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருக்கும் தன் ஆட்களில் ஒருவனிற்கு அழைத்து சில பல வழிமுறைகளை கூறி அங்கே இருக்கும் ஆட்களில் ஒரு சிலரை அங்கிருந்து கவனித்துக் கொள்ளுமாறு கூறி மற்றவர்களை திரும்ப சொன்னார் அவர்கள் வந்ததும் அந்த ஒருவனிடம் வெகு நேரம் பேசியவர் அவனிடமிருந்து தான் கேட்டதை வாங்கி பத்திரப்படுத்தி கொண்டார் வீணாவை அடைத்து வைத்திருக்கும் இடத்திற்கு செல்வதற்காக ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டவர்களை விரைந்து வேலைகளை செய்யுமாறு பணித்தார் வீணாவின் நினைவிலேயே வேலையில் கவனமில்லாமல் இருந்த ராகவிடம் சென்றவர் ராகவ் நீ இப்படி இருந்தனா அங்கு வர வேண்டாம் என்று கடுமையாக கூற ராகவோ அவரின் கூற்றில் முளைத்தான் இப்படி என்ன வேலை செய்கிறோம்னே கவனம் இல்லாமல் இருந்தா அங்கு வந்து உன் வீணாவை எப்படி காப்பாத்துவ நாங்க மட்டும் போய் வீணாவை கூட்டிட்டு வரோம் என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தார் சற்று நேரம் கழித்தே ராம் கூறியது ராகவின் மூளை கேட்ட வேகமாக அவரை நெருங்கியவன் சாரி சாரி சார் ஏதோ நினப்புல இருந்துட்டேன் எனக்கு வீணாவை உடனே பார்க்கணும் பிளீஸ் நானும் வரேன் இனி கவனமா இருப்பேன் என்று கெஞ்ச அவரும் அரை மனதாக சம்மதிப்பதை போல வெளிக்காட்டி கொண்டார் மனதிற்குள் இப்படி சொன்னாதான் நீ கவனமா இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் ராகவ் என்று சொல்லி கொண்டார் வீணாவை காப்பாற்ற போகும் இவர்கள் எந்தவித ஆபத்திலும் சிக்கிக் கொள்ளாமல் அவளை மீட்டு வருவார்களா நீர்மூழ்கி கப்பலை காண செல்லும் ரிஷ்வந்தின் நிலை என்ன அத்தியாயம் பதினான்கு பரத் அந்த ஓட்டையினுள் கையை நுழைத்து வீணாவின் கையை பற்றினார் அதில் திடுக்கிட்டு கண்பிழைத்தாள் வீணா லேசான தொடுகைக்கு பயப்படும் அளவிற்கு அந்த மிருகம் இவளை என்ன பாடுபடுத்தியிருக்கிறது என்று வேதனையுற்றவாறே 
வீணா நான் தாண்டா என்று குரலுடைய பேசினார் அதில் சிறிது ஆசுவாசப்பட்டாலும் அவளின் விழிகளோ பயத்தில் அங்கும் இங்கும் அலைந்தபடியே இருந்தன முதல் நாளில் இருந்து சிறையில் அடைத்திருந்தாலும் அவளின் கண்களில் சிறிதளவு உயிர்ப்பு இருந்தது ஆனால் இப்போது அவளின் கண்களில் பயமும் வெறுமையுமே படந்திருந்தது சில மணி நேரத்தில் ஒருவரின் இயல்பை மாற்ற முடியுமா ஏதோ மாற்றியிருக்கிறானே அந்த அரக்கன் தந்தைக்கும் மகளுக்கும் பேச்சுவார்த்தையற்ற நொடிகளாக கழிந்தன சற்று நேரத்திற்கு முன் அவளின் பேச்சை கேட்டு மகிழ்ந்த கணங்களை அசை போட்டு பார்த்து கொண்டிருந்த பரத்திற்கு அவளிடம் என்ன ஆறுதல் மொழிகளை கூறுவென்று தெரியவில்லை அவருக்கு வீணாவின் மனதில் பயம் பயம் மட்டுமே எங்கிருக்கிறாள் என்ன செய்கிறாள் என்பதை கூட உணர விடாத அளவிற்கு பயம் அவளை வாட்டியது கண்களில் கண்ணீர் வற்றி போனதோ முதல் நாளிலிருந்து அழுது கொண்டளவாயிருக்கிறாள் நான் ஒரு துளி கண்ணீர் சிந்தினா துடைக்க அத்தனை பேரும் வருவீங்களே இப்ப ஏன் யாருமே வர மாட்டேங்கிறீங்க ராக்கி நீயாவது வந்து என்னை கூட்டிட்டு போடா இனி நீ சொன்ன மாதிரியே சேஃபா இருப்பேன் பிளீஸ் டா எனக்கு வலிக்கிறது தெரியுமா அவன் அவன் என்ன என்னமோ பண்ணிட்டான்டா ரொம்ப வலிக்குது என்று அரட்டி கொண்டிருந்த மனதோடு சுவரில் சாய்ந்திருந்தாள் வீணா ரிஷ்வந்த் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்ற தகவல் கிடைத்ததும் உடனடியாக உளங்கூர்தியில் கிளம்பினர் ராமச்சம் அவரின் ஆட்கள் ராகவின் கண்கள் அங்கு நடப்பதை கவனித்தாலும் அக்காட்சிகள் மூளைக்குள் சஞ்சனவா என்றால் அது அவனுக்கே தெரியாது அவன் தான் கேளிபதியின் மூலம் தன்னவளிடம் பேச முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தானே வின்சுமா இதோ நான் வந்துட்டே இருக்கேன் உனக்கு ஏதோ பிரச்சனைன்னு என் மனசு உறுத்திட்டே இருக்கு எதுவா இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தாக்கு பிடிடா ஒரு ராக்கி வந்துட்டே இருக்கேன் இனி உன்னை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் பிளீஸ் டா நான் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ மனதின் குரலை கண்ணீர் மூலம் வெளிப்படுத்தின கண்கள் அவனை காண்பதற்கு வருத்தமாக இருந்தாலும் தன் வேதனை தன்னுடைய ஆட்களையும் பாதிக்கும் என்பதால் உணர்ச்சிகளுக்கு இடம் கொடுக்காமல் தன் ஆட்களுக்கு உத்தரவிடும் பணியை செவ்வனை செய்தார் ராம் நொடிகள் நிமிடங்களாக கழிந்தன அப்போது வீணாவின் அரைக்கதவு திறக்க அதில் பயந்து வீணா கண்களை மூடிக்கொண்டு பிளீஸ் என்னை ஒன்னும் பண்ணிடாதீங்க என்னை விட்டுடுங்க என்று கதற ஆரம்பித்தாள் அவளின் கதறல் வாயிலில் நின்றவருக்கும் வருத்தத்தை கொடுத்திருக்கும் போல அது அவரின் குரலிலேயே தெரிந்தது இங்க பாருமா நான் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணதா வந்திருக்கேன் என்று அவர் எவ்வளவோ சொல்லியும் அவள் அவரை பக்கத்தில் வரவே விடவில்லை பரதம் கூட சொல்லி பார்த்தார் இருந்தும் அவள் கண்களை விழித்து யார் என்று பார்க்க கூட விரும்பவில்லை இப்படியே விட்டா செப்டிக் ஆகிடும் என்று அவர் பரத்திடம் கூற வழி இல்லாமல் அவளை மயங்க செய்த பின்னரே அவளிற்கான முதல் உதவியை செய்தனர் பரத் அவரிடம் நஞ்சை கூற அவர் ராமை பற்றியும் சிறிது நேரத்தில் அவர்கள் வந்து இருவரையும் அழைத்து செல்வார்கள் என்றும் கூறிவிட்டு சென்றார் பரத்திற்கு அப்போதுதான் தன் மகளை எப்படியாவது காப்பாற்றி விடலாம் என்ற நம்பிக்கை துளிர்விட்டது அதை களைக்க வேண்டே வந்தான் அரக்கணவன் பாதி வழியில் சென்று கொண்டிருக்கும் போதுதான் ரிஷ்வந்திற்கே ஏதோ தவறாக தோன்றியது பயண நேரம் முழுவதும் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்ததால் அவனின் மூளை எதையோ ஆராய முற்பட்டது ஆம் சில நாட்கள் மருந்து ஒன்றே குறியன்றே மற்றவைகளை யோசிக்காமல் இருந்தவனின் மூளை இப்போதுதான் திரையும் மறைத்த விஷயங்களை அலசி ஆராய முற்பட்டது நான் கடத்தனும்னு நினைச்ச பொண்ணு எப்படி கரெக்டா அந்த ஊருக்கு வரணும் நான் அவ்வளவா முயற்சி செய்யாம என்கிட்ட எப்படி மாட்டணும் என்ற கேள்விகள் அணிவகுத்து நிற்க அதற்கான ஒற்றை பதிலாக அவன் மூளை சுட்டி காட்டியது என்னவோ ராமின் பெயரை தான் ராம் என் அப்பா மாதிரி நினைச்சியா உன்னை அப்பாவே அழிச்சிருக்கணும் என் அப்பாவுக்கு ஃப்ரெண்டா போயிட்டனு விட்டு வச்சது தப்பா போயிடுச்சு வர மொத்தமா முடிக்க வர என்று பல்லை கடைத்து கொண்டு முனுமுணுத்தவன் அடுத்த திட்டத்தை செயல்படுத்த துவங்கினான் அதன்படி அவனின் பெரும்பான்மையான ஆட்களை அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் இருக்கும் இடத்திற்கு அனுப்பியவன் சில ஆட்களை மட்டும் கூட்டிக் கொண்டு மீண்டும் அவனின் இடத்திற்கே கிளம்பினான் அந்த நச்சுயிரியை அழிக்க பலரை அந்த ராமங்கு அனுப்பியிருப்பான் என்றும் அவனிடம் சிக்கியுள்ளவர்களை காக்க சிலரை மட்டும் அணைப்பே இருப்பான் என்றும் ரிஷ்வந்த் நினைக்க அந்த நச்சுயிரியை அழைத்த பின்தான் அந்த தகவல் இவனிற்கு வந்து சேர்ந்திருக்கும் என்று யோசிக்கவே இல்லை இந்த இருவர் படையும் கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் தான் அந்த இடத்தில் தரையிறங்கின ராமின் குழுவில் இருந்த மற்றவர்கள் எதிரியை அங்கு எதிர்பார்க்காமல் சிறிது அதிர்ச்சியை தான் இருந்தனர் ராம் ரிஷ்வந்தை எதிர்பார்த்து வந்திருந்தாலும் இவ்வளவு விரைவில் எதிர்பார்க்கவில்லை ராகவோ தன் விழிகள் தன்னவலின் நிழலையாவது 
தரிசிக்காதா என்று ஏங்கி கொண்டிருந்தான் அவன் ரிஷ்வந்தை பார்க்க கூட இல்லை ஒருவேளை பார்த்திருந்தால் அவனை பார்த்த நொடியே கொல்ல முயற்சித்திருப்பானோ ரிஷ்வந்தோ இத்தனை பேரை எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை ராமை குறைத்து மதிப்பிட்டு விட்டோமோ என்று தன்னையே நொந்து கொண்டான் இருவரின் ஆட்களையும் எடை போட்டவனின் மனம் தன்னிச்சையாக கணக்கு போட தன்னிடம் உள்ளவர்களை வைத்து சில மணி நேரமே தாக்குப்பிடிக்க முடியும் என்று உணர்ந்து கொண்டான் விரைவில் எதையாவது யோசித்து செயல்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் அவனிற்கு ஆனாலும் அவனின் பதட்டத்தை வெளியே காட்டிக் கொள்ளவில்லை அவன் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பேசியே அவர்களை திசை திருப்பும் முயற்சியில் ஈடுபட்டான் அப்படி அவர்களை திசை திருப்பி உள்ளே சென்று விட்டாள் பின் உள்ளிருக்கும் பயண கைதியை கொண்டு தப்பிவிடலாம் என்று எண்ணினான் ஆனால் அவனின் மரணம் ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதை அவன் உணரவில்லை அது யாரின் கைகளில் என்பதுதான் இப்போதே கேள்வி என்ன அங்கிள் உங்க ஆராய்ச்சி என்ன லெவல் இருக்குன்னு பார்க்க வந்தீங்களா என்று நக்கலாக கேட்டான் ரிஷ்வந்த் என்னோட ஆராய்ச்சியா அது எப்போ இருந்துச்சு ரிஷ்வந்த் முதல்ல உங்க அப்பாவோட ஆராய்ச்சியா இருந்தது இப்போ உன் கைக்கு வந்திருக்கு அதில் நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு பாட்டாக இருந்தோம் இல்லை இல்லை எங்களை அடிமையாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க ராமின் கவனம் ரிஷ்வந்திடம் பேசுவதில் இருந்தாலும் அவனின் சூழ்ச்சியை அறிந்தவராக கண்களாலேயே தன் ஆட்களுக்கு உத்தரவுகளை வழங்கினார் சோ என்ன அங்கிள் இப்படி சொல்லிட்டீங்க நாங்கள் உங்களை அடிமையாக நடத்தினோமா எங்கள் அப்பா உங்களை ஃப்ரெண்டுன்னு தூக்கி வச்சு கொண்டாடினது எல்லாம் மறந்துடுச்சா ஒருவேளை வயசானதுனால மறந்துருக்கும் அங்கிள் என்றவனின் குரலில் இம்முறை கிண்டல் சற்று தூக்கலாக தான் இருந்தது மறக்கிறதா இந்த ஜென்மத்துல மறக்கிற மாதிரியா அப்பனும் பிள்ளையோ எனக்கு செஞ்சிருக்கீங்க அதுக்கு மொத்தமா திருப்பி கொடுக்க தானே வந்திருக்கேன் என்று இறுகிய குரலில் கூறினார் ராம் ரிஷ்வந்த் அந்த கட்டிடத்தின் நுழைவு வாயிலிற்கு அருகில் இருந்ததால் அவன் பேசியபடி அதை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தான் ராம் அதை கவனித்தாலும் எவ்வளவு தூரம் போறேன்னு நானும் பார்க்குறேன் என்பது போலவே நின்றிருந்தார் ஆஹா ரிவெஞ்சா அங்கிள் இந்த தள்ளாத வயசுல எதுக்கு இருந்த வீண் வேலை ஏதோ அந்த வைரஸ் உருவாக்கி எங்க பாதி வேலையை குறைச்சிருக்கீங்களே என்ற மரியாதையில தான் இவ்வளோ நேரம் வாயால பேசிட்டு இருக்கேன் என்றவாறு அந்த கட்டிடத்தின் வாயிலை எட்டியிருந்தவனின் பின் மண்டையில் துப்பாக்கி நீண்டி இருந்தது எப்படி எப்படி தள்ளாத வயசுல எனக்கு இந்த வீண் வேலையா என்று ரிஷ்வந்தை கண்டு இளக்காரமாக சிரிப்பது ராமின் முறையாகிற்று தன் தலையில் துப்பாக்கியை வைத்திருந்தவன் யார் என்று லேசாக திரும்பி பார்த்தவன் சற்று அதிர்ந்துதான் போனான் ரிஷ்வந்த் இந்த ஆராய்ச்சியை துவங்கும் போது வேலைக்கு சேர்க்கப்பட்டவன் தான் அவன் இத்தனை வருடங்களாக தனக்கு விசுவாசமாக இருந்தவனா இக்காரியத்தை செய்தான் என்று யோசித்தவனிற்கு அப்போதுதான் ராம் இத்தனை நாட்களாக செய்த வேலை இது என்பது புரிந்தது என்ன பல்ப் எரிஞ்சிடுச்சு போல நான் அதாவது உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் வயசானவன் இவ்வளோ வருஷம் சும்மா இருந்த நினைச்சியா உன் கூட்டத்தில் உனக்கே தெரியாமல் நிறைய கருப்பாடுகளை விதைச்சிட்டு இருந்த இன்னைக்கு உன் கூட்டத்தை மொத்தமாக அறுவடை பண்ண வந்திருக்கேன் என்று கம்பீரமாக சிரித்தார் ராம் ஆனால் அவன் தான் குள்ள நிறைய ஆகிற்று சிறிது நேரத்திலேயே பின்னால் இருந்தவனை வயிற்றில் குத்தி அவனை கீழே சாய்த்திருந்தான் பின் அங்குள்ளவர்கள் அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்ள ஆரம்பிக்க அந்த இடமே அடிக்கும் அடி வாங்கும் சத்தத்தால் நிரம்பி இருந்தது அதுவரை அங்கு நடப்பவற்றை கண்டுகொள்ளாமல் தன் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருந்த ராகவ் சண்டையிடும் சத்தத்தில் தான் சுயத்திற்கு திரும்பினான் ஒரு பார்வையிலேயே அங்கிருக்கும் நிலைமையை யூகித்தவனிற்கு ராம் கிளம்பு முன் கூறியது நினைவிற்கு வந்தது ஒருவேளை நம்ம போற நேரத்துல அவனும் அங்க வந்துட்டானா அவனை சாதா நம்ம சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிட முடியாது நம்ம இத்தனை பேரை பார்த்து வேற விதமா அவன் மூளை யோசிக்கும் நமக்கு வீணா முக்கியம்னு உன்னை பார்த்ததும் அவன் தெரிஞ்சுக்குவான் ஸோ எப்படி அவது வீணாவை வச்சு அவனை தப்பிக்க முயற்சி பண்ணுவான் ஆனால் அவன் வீணாவை பணயமாக்குறதுக்குள்ள நாம் முந்திக்கணும் சரியான சந்தர்ப்பத்தில் நீ அந்த இடத்துல இருந்து நழுவி வீணாவை காப்பாற்றி வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்துடு அன்லிசன் சூழ்நிலை எப்படி வேணும்னாலும் மாறலாம் ஸோ வீணாவை பார்த்ததும் யாருக்காகவும் காத்திருக்காம அவளை கூட்டிகிட்டு உங்களுக்கு தயாராக இருக்க ஹெலிகாப்டரில் ஏறிடணும் அவரை ஒரு முறை பார்த்தவன் அவர் கண்ண செய்ததும் மெல்ல அங்கிருந்து நழுவினான் அவன் சென்றதை தன் கழுகு கண்ணில் பார்த்த ரிஷ்வந்த் அவன் தப்பிக்க இருக்கும் ஒரே மார்க்கத்தை விட்டுவிட மனமில்லாதவனாக ராகவை பின்தொடர எத்தனைக்கு என்ன ரிஷ்வந்த் பக்கம் பக்கமா பேசிட்டு இப்போ ஓடி ஒளிஞ்சிக்கிற என்று கிண்டலாக வினவினார் அந்த கட்டிடத்தின் உள்ளே வந்த ராகவ் எங்கு செல்வது என்று தெரியாமல் சுற்றி பார்த்து கொண்டிருக்க அங்கு வேகமாக வந்த ஒருவர் நேரா போய் லெஃப்ட்ல திரும்பினா ஒரு லிப்ட் இருக்கும் 
இந்தாங்க இந்த ஆக்சஸ் கார்டு வச்சு உள்ள போய் செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு போங்க என்று கூறிவிட்டு ராகவன் நன்றியை கூட எதிர்பார்க்காமல் வெளியே சென்று விட்டார் ராகவும் சூழ்நிலையை உணர்ந்து கொண்டவனாக விரைவாக செயல்பட்டான் வீரியம் குறைவான மயக்க மருந்தை செலுத்தியதால் முதலுதவி செய்த சிறிது நேரத்திலேயே வீணாவிற்கு விழிப்பு வந்தது நடந்ததை கனவாக நினைத்திருந்தவள் எழுந்து பார்க்கும் போதுதான் நிஜம் அது நெஞ்சத்தில் உரைத்தது மீண்டும் ஒரு முறை முதலிலிருந்து நடந்தது அனைத்தையும் நினைத்து பார்த்தால் எத்தனை யோசித்தும் அந்த அறைக்குள் நடந்தவைகளை நினைவிற்கு கொண்டு வர முடியவில்லை அவளின் செய்கைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்த பரத் அவளின் பேரை கூட காயப்படுத்தாதவாறு மெதுவாக அவளை அழைத்தார் அவரை கண்டதும் பா என்று வாய் அசைத்தவள் அந்த ஓட்டையினுள் அவரின் கைகளை பற்றி கொண்டார் இனி நீ அழக்கூடாதுடா உன்னை காப்பாத்த ஆளுங்க வந்துட்டே இருக்காங்க என்று கூறுபவரை இடையிட்டவள் இல்ல அவன் சொன்ன மாதிரி என் ராக்கி என்று கூற ஆரம்பித்தவள் அடுத்த வார்த்தையை கூற இயலாமல் உதடம் மடங்கி விம்மினாள் அவள் கூற வந்ததை புரிந்து கொண்டதைப் போல அப்படியெல்லாம் ஆகியிருக்காதுடா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவரே வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போவார் அதுக்கு தயாராயிருடா என்று அவர் கூறிய நேரம் வெளியில் ஏதோ சத்தம் கேட்க இன்னும் பயத்தில் அந்த சுவரோடு பள்ளியாய் ஒட்டி கொண்டாள் உன்னை காப்பாற்ற வந்துட்டாங்க என்று பரத் கூறியது அவளின் செவியினுள் சொல்லவே இல்லை கண்களை மூடியபடி உதடுகள் ஏதோ உச்சரிக்க அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் அப்போது ஆளரவு மற்ற அந்த இடத்தில் காலடி தடம் கேட்க மீண்டும் அவன் தான் வருகிறான் என்று பெண்ணவள் மேலும் பயப்பட அவளின் கைகளை பற்றி ஆறுதல் அளித்துக் கொண்டிருந்தார் பரத் அவருக்கு மே வருவது யார் என்று தெரியவில்லையே கதவை திறக்கும் சத்தம் கேட்க மங்கை அவளின் நெஞ்சமோ படப்படவென அடித்துக் கொண்டது ஆயினும் அந்த சத்தத்திற்கு பின் எந்த ஒரு அரவமும் இல்லாததால் குழம்பியவள் மறந்தும் கண்களை திறக்கவில்லை அங்கு கதவை திறந்தவனோ தன்னவளை கண்களில் நிரப்பியபடியே சுவரில் சாய்ந்து கொண்டான் மிஞ்சி போனால் இரண்டு நாட்கள் ஆனால் அவனிற்கு வெகு நாட்கள் கழித்து அவளை பார்ப்பது போன்ற உணர்வு முதலில் பார்த்ததும் அவள் கிடைத்துவிட்டாள் என்று நிம்மதியல ஒன்றிரண்டு நொடிகளுக்கு பின்பே அவளின் தோற்றத்தை கண்கள் படம் பிடித்து மூளைக்கு அனுப்ப மூளையோ அவளின் நிலையை அவனிற்கு இடைத்துரைத்தது துரு துருவென்று அலையும் கண்கள் பயத்தில் மூடியிருந்தன ஓயாது பேசும் வாயோ நடுக்கத்தில் இருந்தது தரையை தொடுகின்றனவா என்று சந்தேகத்தை கொடுக்கும் கால்களோ மடங்கியிருந்தன மொத்தத்தில் எவையவை அவளின் அடையாளங்கள் என்று சொல்லப்பட்டனவோ அவை அனைத்தையும் இழந்திருந்தாள் வீணா தன்னவளை இந்நிலையில் கண்டவனின் உணர்ச்சிகளை கூறவும் வேண்டுமா கண்களில் கண்ணீர் வழிய வீண்சு என்று அழைத்தான் அவ்வளவு நேரமும் யாரின் பேரை மந்திரமாக உச்சரித்து கொண்டிருந்தாலோ அவனின் குரலில் பட்டஞ்சு கண்களை திறந்தவள் அடுத்த நொடியே வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட அம்பை போல தன்னவனின் கரங்களுக்குள் புகுந்திருந்தாள் ராக்கி ராக்கி என்று அவளின் இதழ்கள் இடைவிடாமல் முணுமுணுக்க அவனும் அவளிற்கு சற்றும் சளைத்தவன் இல்லை என்பது போல அவளை இறுக்கி அணைத்திருந்தான் இனி ஒரு நொடி கூட பிரியேன் என்பதை போல இருந்த அவர்களின் செயலை கண்டு பரத் அத்தனை நேரமிருந்த பதட்டம் விலகி நிறைந்த மனதுடன் அவர்களை கண்டு கொண்டிருந்தார் சில நொடிகளில் அணைப்பிலிருந்து அவளை விடுவித்தவன் வின்சமா என்று ஆதுரத்துடன் அழைத்தவாறே மேலிருந்து கீழ்வரை அளவிட்டவன் என்னாச்சுடா என்று கேட்க அவளோ மெல்லிய விசம்பலுடன் நீ ஏண்டா சீக்கிரம் வரல அவன் எனக்கு ஊசியா போட்டான் என்று கைகளை காட்ட ஊசி போட்டதினால் வீங்கிய இடத்தை மென்மையாக வருடியவாறே சாரிடா என்று முனுமுணுத்தான் கண்கள் சொருக நிற்க முடியாத நிலையிலும் அவனுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் எங்கே கண்களை மூடினால் காற்றாகி விடுவானோ என்று அஞ்சியவளாக அப்புறம் அப்பாதான் என்று ஏதோ கூற வந்தவள் அருகில் இருக்கும் அறையை காண அங்கு புன்னகையுடன் இவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்த பரத்தை நோக்கி கை நீட்டியவள் பா என்றவாறே மயங்கியிருந்தாள் அவளை தாங்கிக் கொண்டவன் அவள் காடிய திசையில் நின்றிருந்த மனிதரை பார்த்தாள் அவரின் முகம் பரிட்சியமாக தோன்றியது ஆனால் யாரென்று யோசிக்கும் அளவிற்கு நேரம் இல்லாததால் அவரையும் அழைத்து கொண்டு அங்கிருந்து கிளம்பலாம் என்று முடிவு செய்தான் வீணாவை தன் மீது சாய்த்து கொண்டே அவர் அறைக்கு முன் சென்று தன்னிடமிருந்த அணுகள் அட்டையை பயன்படுத்தி கதவை திறந்தான் சில வருடங்களாக அந்த அறையையே உலகமாக வாழ்ந்தவர் வெளியில் வந்ததும் முதல் வேளையாக தன் மகளை உச்சி முகந்தார் உன்னை எப்படி பார்க்க வேண்டியது விதி இந்த சூழலில் பார்க்க வச்சிடுச்சே என்று மனதில் நினைத்து வருத்தப்பட்டார் அவரின் செய்கைகளை பார்த்த ராகவிற்கு தவறாக தெரியாததால் அமைதியாக அருகில் நின்றிருந்தான் அங்கிள் ரொம்ப லேட் பண்ணாலும் ஆபத்துதான் 
நம்ம கிளம்பலாமா என்று ராகவ்வினவ இல்ல தம்பி நீங்க வீணாவை கூட்டிட்டு கிளம்புங்க என்று அவர் உறுதியாக கூறினார் தன்னவள் மயங்க முன் கடைசியாக அவரை பார்த்து அப்பா என்று விழித்ததிலேயே அவர் அவளிற்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்று உணர்ந்திருந்தவன் இத்தகைய இக்கட்டான சூழலில் இவர் தங்களுடன் வர மறுக்க அடுத்து என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் நின்றிருந்தான் அந்த ஒரு நொடி யோசனையில் நின்றிருந்தவன் தனக்கு பின்னாடி கேட்கும் சத்தத்தில் கவனம் இல்லாமல் இருக்க அதை கண்டு பரத்து ராகவை வீணாவோடு தனக்கு பின்னை இழுக்க ரிஷ்வந்தின் விசுவாசி வீசிய கத்தி அவரின் நெஞ்சில் இறங்கி இருந்தது திடீரென்று நிகழ்ந்த சம்பவத்தில் அதிர்ச்சியில் உறைந்து ராகவ் அடுத்த நொடியே அதற்கு காரணமானவனை தன்னிடம் கொடுக்கப்பட்ட துப்பாக்கியின் மூலம் சுட்டு தள்ளினான் ஒரு புறம் உயிரானவள் மறுபுறம் அந்த உயிரானவளின் மரியாதைக்குரியவர் யாரை பார்ப்பது என்று தெரியாமல் விழித்து கொண்டிருந்த ராகவை அழைத்த பரத் தம்பி என்ன நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க நான் செய்த பாவத்துக்கான தண்டனையா இதை சந்தோஷமா ஏத்துக்கிறேன் நீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம வீணாவை கூட்டிட்டு இங்கிருந்து கிளம்புங்க என்றார் அவன் அப்போதும் தயங்கி நிற்க நீங்க இப்போ என்னை கூட்டிட்டு போனாலும் பிரயோஜனம் இல்லை தம்பி சாக போற எனக்காக இன்னும் வாழ்க்கையை வாழவே ஆரம்பிக்காத உயிரை சிக்கல்ல மாட்டி விட்டுடாதீங்க என்று வீணாவை பார்த்து கூறியவர் நீங்க பார்த்துப்பீங்க இருந்தாலும் சொல்றேன் வீணாவை நல்லபடியா பார்த்துக்கோங்க தம்பி என்று கூறியவரின் இறுதி மூச்சு அத்துடன் அடங்கியது அவன் துறையில் இறப்பை காண்பது புதிதல்ல ஆயினும் இத்தகைய சூழலில் கண்முன் நிகழ்ந்த அந்த இறப்பு அவனை மிகவும் பாதித்தது அவர் இறுதியாக கூறியவை காதல் ஒழிக்க வேகமாக செயல்பட்டவன் வீணாவை துப்பட்டா கொண்டு அவளை தன்னுடன் சேர்த்து கட்டினான் வெளியில் எத்தனை ஆபத்துகள் இருக்கும் என்று தெரியாத நிலையில் அவளை கையில் தூக்கி கொண்டு செல்வது சாத்தியமில்லாதது என்பதை நன்கு உணர்ந்ததால் தான் இந்த ஏற்பாடு பின் சிறிதும் தாமதிக்காமல் பந்த வழியை வெளியே சென்றான் அங்கங்கு தாக்க முற்பட்டவர்களை தன் துப்பாக்கி கொண்டு சரமாரியாக சுட்டு தள்ளினான் ஒரு வாரம் முன்னதாக அவன் இத்தனை வெறி கொண்டு யாரையாவது தாக்கியிருப்பானா என்று கேட்டாள் அவன் சிரித்திருப்பான் ஆனால் இன்றோ கையில் அகப்பட்டவர்களை எல்லாம் சுட்டு தள்ளினான் அவனின் இத்தனை ஆக்ரோஷங்களுக்கு காரணம் தன்னவளின் மேல் அவன் கொண்ட காதல் என்றால் அது மிகையாகாது ஒரு வழியாக அனைவரையும் கடந்து அவர்களின் திட்டப்படியே அவர்களுக்காக காத்திருந்த உளங்கூர்திக்கு அருகே வந்துவிட்டான் வீணாவை அதில் ஏற்றிவிட்டு தானும் ஏறி அமர்ந்தவன் மற்றவர்களை பற்றி விசாரித்தான் அங்கிருந்தவனும் சிலர் நமக்கு முன்னாடி போயிட்டாங்க இப்போ நம்மளும் கிளம்ப போறோம் பாஸ் மட்டும் இன்னும் வரல ஆனா இந்த டைமுக்கு அவரு நம்மளை கிளம்பிட சொன்னாரு என்றவன் வாகனத்தை கிளம்ப ஆயத்தமானான் அப்போது ராமின் வார்த்தைகள் ராகவின் காதுகளில் எதிரொலித்தன என் உயிரை கொடுத்தாவது வீணாவை காப்பாற்றுவேன் சூழ்நிலை எப்படி வேணும்னாலும் மாறலாம் ஸோ வீணாவை பார்த்ததும் யாருக்காகவும் காத்திருக்காம அவளை கூட்டிட்டு உங்களுக்கு தயாராக இருக்க ஹெலிகாப்டரில் ஏறிடணும் வீணாவை காப்பாற்றணும்னு நினைச்சேன் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் சாகணும்னு நினைக்கவே இல்லை என்று உள்ளுக்குள் வருந்தினான் அவனின் ஒரே ஒரு ஆறுதலாக அவன் அவள் அவனின் தோளில் சாய்ந்திருந்தாள் அத்தியாயம் பதினைந்து உளங்கூர்தியில் வந்தவர்கள் ராமின் இடத்தில் தரையிறங்க அங்கே வீணாவிற்கான முதலுதவி நடைபெற்றது அடுத்த அரை மணி நேரத்திலேயே அவர்களை மகிழுந்தில் அவர்களின் இடத்திற்கு வழி அனுப்பி வைத்தனர் ராகவிற்கு நடப்பது அனைத்தும் தெரிந்தாலும் அவன் வாய் திறந்து எதுவும் கூறவில்லை அங்குள்ளவர்கள் சொல்வதை செய்வதிலேயே இருந்தான் அவன் அன்று அனுபவித்தது எல்லாம் அவன் எதிர்பாராதவை அதில் அவனின் மூளையும் தற்காலிகமாக சிந்திக்கும் திறனை எழுந்திருந்தது என்பதுதான் உண்மை அவர்கள் ஏற்பாடு செய்த மகிழுந்தில் வீணாவுடனான பயணத்தை தொடர்ந்தவன் அவனின் எண்ணங்களில் மூழ்கியிருக்க அவனின் அலைபேசி ஒழித்து அவனின் சிந்தனையை தடை செய்தது இவ்வளவு நேரமும் அவனின் அலைபேசியை அணைத்து வைத்திருந்தான் அதற்கு காரணம் பயம்தான் எங்கு வீணாவின் பெற்றோர் அழைத்து அவர்களின் மகளின் நலனை பற்றி விசாரித்து விடுவார்களோ என்ற பயத்தில் தான் அணைத்து வைத்திருந்தான் சற்று முன்னாள்தான் அதை உயிர்ப்பித்திருந்தான் அலைபேசியில் தெரிந்த ஜீவாவின் பெயரை பார்த்ததும் தான் கடந்த கால நிகழ்வுகளிலிருந்து நிகழ்காலத்திற்கு வந்தான் ராகவ் அலைபேசியை உயிர்ப்பித்து பேச ஆரம்பித்ததும் எதிர்கால பற்றிய சிந்தனையில் மூழ்கி போனான் ஜீவாவோ அலைபேசியில் ராகவை கண்டுபடி திட்டிக் கொண்டிருந்தான் நீ எல்லாம் எதுக்கடா மொபைல் வச்சிருக்க என்ற பாசமான வார்த்தைகளில் தான் உரையாடலை ஆரம்பித்தது அதன் பிறகே இருவரின் நலனையும் விசாரித்து அறிந்து கொண்டான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை நடந்திருக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு தெரியாமல் யாருக்கிட்ட கேட்குறது ஒன்றும் புரியாமல் கிறுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சுற்றிகிட்டு இருக்கோம் இதில் உங்கள் வீட்டிலேருந்து வேறு ஃபோனுக்கு மேலே ஃபோன் ஏதேதோ சொல்லி சமாளித்து வச்சுருக்கேன் 
ஜீவாவின் கோபத்தில் நியாயம் இருப்பதால் அமைதியாகவே இருந்தான் ராகவ் டே இவ்வளோ கத்திரினே ஏதாவது சொல்லேண்டா என்று ஜீவா அழுத்து போய் கோர இப்போ என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியாதுடா சொல்கிற நிலைமையில் நானும் இல்லை புரிஞ்சுக்கோ இப்போ அங்கே தான் வந்துட்டு இருக்கோம் வந்து எல்லாத்தையும் விவரமாக சொல்கிறேன் அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் தெரிய வேணாம் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தவனை தடுத்த ஜீவா ஹே இருடா என்னை பேச விடு நீங்கள் வர வேணாம்னு சொல்ல தான் கூப்பிட்டேன் என்று கூறினான் ஜீவா கூறியதை கேட்ட ராகவிற்கு குழப்பத்தில் எரிச்சல் தோன்ற அப்போ வேறு எங்கடா போக சொல்ற என்று குரல் உயர்த்தினான் பின்பே இருக்கும் இடம் உணர்ந்து அமைதியானான் ஒரு பெருமூச்சுடன் என்னடா ஆச்சு எதுக்கு அங்க வர வேணாம்னு சொல்ற என்று அமைதியாக கேட்டான் ராகவ் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கியாடா என்று ஜீவா வினவும் ஆமாண்டா நம்ம நினைச்சே பார்க்காத சில சம்பவங்கள் கண் முன்னாடி நடந்தா அதுல இருந்து வர நேரமாகும் இப்ப நானும் அதுல தான் சிக்கி இருக்கேன் சரி நீ சொல்லு அங்க என்ன நடக்குது என்றான் உங்க பிரச்சனை சொன்னப்பவே எப்படி தெரியும்னு கேப்பேன் நினைச்ச என்று ஜீவா கூறவும் தான் ராகவிற்கு தோன்றியது அப்போதே ஜீவா ஏதோ பெரிதாக கூற போகிறான் என்று புரிந்து விட்டது ஒரே நாளில் எத்தனை இன்னல்களை சந்திப்பது என்று தனை தனை நொந்து கொண்டு ஜீவா தரவிருக்கும் அதிர்ச்சி தாங்க தயாரானான் இன்னைக்கு ஈவினிங் பேப்பர்ல ஃப்ரண்ட் பேஜ் நியூஸ் பார்த்ததும் தான் எனக்கே தெரியும் அதில் நீங்கள் அந்த ஆர்எஸ் ஃபார்மா ஓனர் ரிஷ்வந்துக்கு சொந்தமான ஃபேக்ட்ரியில் நியூஸ் கலெக்ட் பண்ண போனது தெரிஞ்சு அவன் உங்களை கடத்தி வச்சிருக்கான்னு இருந்த நியூஸை பார்த்து எல்லாருக்குமே ஷாக் இந்த நியூஸ் யார் கொடுத்தான்னு கேட்டப்போ எடிட்டர் தான் கொடுத்து தான் சொன்னாங்க அவருக்கிட்ட கேட்டதுக்கு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசித்தப்போ தான் ஒரு அனானிமஸ் கால் வந்துச்சு அதில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேஃப்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இங்கே வந்துடுவீங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த நியூஸ் வந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே நம்ம ஆஃபீஸை சுற்றி ஏகப்பட்ட மீடியா டிவி சேனல் யூடியூப் சேனல்னு எல்லாரும் மைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே வந்தா இவங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் உன்னை விட மாட்டாங்க என்றான் ஜீவா அவன் கூறியதை யோசித்து கொண்டிருந்தான் ராகவ் அவர்களின் இதழ் ஆசிரியரும் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் என்பது ராகவிற்கு நன்கு தெரியும் அவர் மாட்டிக்கொள்ள கூடாது என்பதற்காகவே இப்படி குழப்பியுள்ளார் என்பது அவனிற்கு தெரிந்தது இவர்களுக்கு பயந்துட்டு இருந்தா நம்ம வேலையை பார்க்க முடியாது வீணாக்கி போ கண்டிப்பா மெடிக்கல் கேர் தேவை எப்படியும் நாங்க வரதுக்கு நைட் ஆகிடும் நான் நம்ம டாக்டருக்கு கால் பண்ணி சொல்லிடுறேன் நீ அங்க போயிரு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது வேறு யாருக்கும் தெரிய வேணாம் என்று கூற ஜீவாவும் சம்மதித்தான் அவர்களின் திட்டத்தின்படியே இரவோடு இரவாக வீணாவை மருத்துவமனையில் சேர்த்திருந்தனர் வீணாவை உள்ளே அழைத்து செல்லும் வரை அவளின் கைகளை பற்றி கொண்டே இருந்த ராகவ் அதற்கு பின் சக்தி அனைத்தையும் எழுந்தவனாக அங்கிருந்து இருக்கையில் அமர்ந்து விட்டான் ராகவை இப்படி பார்த்திடாத ஜீவா ஆறுதலாக அவனை தோளில் சாய்த்து கொண்டான் சிறிது நேரம் நண்பனின் தோளை அடைக்கலமாக கொண்டு படுத்திருந்தவனின் கண்ணீர் துளிகள் ஜீவாவின் தோலை நினைத்தது டெய் ராகவ் இப்ப என்னாச்சுன்னு இப்படி அழுதுட்டு இருக்க உன் வீனஸ்க்கு எதுவும் ஆகாது என்று ஜீவா தான் அவனை சமாதானப்படுத்த முயன்று கொண்டிருந்தான் எனக்கு அவளை அந்த நிலைமையில பார்க்க எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா எங்க வீட்டோட செல்ல பிள்ளடா அவ சின்னதா அடிப்பட்டா கூட தாங்க மாட்டா ஊசி போடுறதுக்கு கூட எங்க கூட மல்லுக்க நிப்பா சின்ன வழி கூட உண்டாகாம பார்த்துக்கிட்டோம் அதுக்கு தான் கடவுள் இப்படி மொத்தமா வழியை கொடுத்திருக்காரோ அங்க நான் கதவு திறந்து உள்ள போனப்போ பயந்து கண்ணு முன்னாடி உட்கார்ந்துருந்தாடா உனக்கே தெரியுமே அவ ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து நீ பார்த்துருக்கியா இல்ல வாய மூடி பார்த்துருக்கியா முடியலடா அவளை அப்படி பார்க்க முகம் கை கால்னு எல்லா இடத்துலையும் அடி நடக்க கூட முடியல அவ என்கிட்ட வந்து என்ன கேட்டா தெரியுமா ஏண்டா சீக்கிரம் வரலன்னு கேட்டாடா எவ்வளோ வலிச்சிருந்தா அப்படி கேட்டுப்பா என்று அரை நாளாய் மனதிற்குள் வைத்து புழுங்கியதை நண்பனிடம் கூட்டியிருந்தான் ஜீவாவிற்கும் ராகவ் கூறியதை கேட்டு மனம் கனத்து போனது ஆனால் ராகவிற்கும் ஓய்வு அவசியம் என்று நினைத்தவன் மருத்துவரிடம் அவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்க கூறினான் முதலில் மருத்த ராகவ் வீணாவின் பேரை சொன்னதும் ஒப்புக்கொண்டான் காலையில் கண் விழித்தவன் முதலில் கண்டது தன்னவளின் பெற்றோரை தான் அவர்களின் நிலையை கண்டவன் நடந்தவை அனைத்தையும் அறிந்து கொண்டனர் என்று உணர்ந்து கொண்டான் அவன் ஏதோ கூற வரும் சமயம் அவனை அறைந்திருந்தார் மாலதி அதில் அங்கிருந்து அனைவரும் அதிர்ந்தனர் படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் பொம்பளை பிள்ளை நீ தான் பார்த்துக்கணும்னு இதுதான் நீ பார்த்துக்கிற லட்சணம்மா என்று மாலத்தை கத்த நந்தகோபால் தான் அவரை சமாதானப்படுத்தினார் ஏற்கனவே தன்னால் தான் என்று குற்ற உணர்வில் தவித்து கொண்டிருந்தவன் அன்னையின் குற்றச்சாட்டில் மனதிற்குள் பலத்த அடி வாங்கியவனாக தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தான் அண்ணி எதுக்கு ராகவ் அடிக்கிறீங்க 
பாவம் அவனே இப்போதான் எழுந்தான் அவனுக்குமே நடந்ததெல்லாம் அதிர்ச்சி என்று ரேவதி ராகவின் தலையை கோதி விடு ராகவ் கவலைப்படாத அவள் சீக்கிரம் சரியாகிடுவா அதுதான் நீ இருக்கே அவள் சீக்கிரம் சரி பண்ணிடுவ என்று அவனை சமாதானப்படுத்தினார் இல்லாத எல்லாம் என்னாலதான் நான் இன்னும் அவளை பத்திரமா பார்த்திருந்திருக்கணும் ரொம்ப அசால்ட்டா இருந்துட்டேன் என்று சிறு பிள்ளை என அழுதான் அவன் அழுதது அங்கிருந்த அனைவருக்குமே கண்ணீரை வர வைத்தது மாலத்துக்கு ச என் பிள்ளைய நானே கஷ்டப்படுத்துறேனே என்றானது சிறு வயதில் எப்போது வீணாவின் பொறுப்பை எடுத்து கொண்டானோ அப்போதிலிருந்து அவளிற்கு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று சிறு சிறு குறும்புகளையும் ஓரம் கட்டி வைத்துவிட்டு அவளின் சேட்டைகளை ரசித்து கொண்டிருப்பான் அவன் இறுதியாக அழுதது எப்போது என்று மாலத்துக்கே தெரியாது அப்படிப்பட்டவன் என்று சுற்றம் மறந்து தன்னவளிற்காக அழுதது வீணாவின் மேலுள்ள அபரிமிதமான அன்பை காட்டியது மாலதி அவன் அருகே சென்று சாரிடா ஏதோ கோபத்தில் சொல்லிட்டேண்டா என்று ராகவை சமாதானப்படுத்தினார் பின் பெற்றோர்கள் அங்கு நடந்ததை பற்றி கூறவும் அந்த நச்சுயிரியை பற்றியோ அதற்கான மருந்தை பற்றியோ கூறாமல் தொழிற்சாலையை பற்றிய செய்திகளை சேகரித்ததால் வீணாவை கடத்தினர் என்றும் அவர்களுக்குள்ளே ஏற்பட்ட பூசலால் அவர்களை அடைத்து கொள்ள அங்கிருந்து வீணாவை கூட்டிக் கொண்டு தப்பித்து வந்ததாகவும் ஏற்கனவே யோசித்து வைத்த கதையை கூறினான் அதை பற்றிய தீவிர விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்க ராகவ் தான் வீணாவை பற்றி வினவ அவளுக்கு இன்று கவுன்சியஸ் வரலையம்டா என்றான் ஜீவா அவனின் பதிலில் திருப்தி அடையாத ராகவ் நான் டாக்டரை பார்த்துட்டு வரேண்டா என்று கிளம்பினான் ராகவ் அவனை தடுக்க முடியாமல் ஜீவாவும் பின்னாடியே சென்றான் அவர்கள் வெளியே வந்ததும் டே ஏண்டா போய் சொன்ன என்று ஜீவா வினவ இப்போ இந்த வைரஸ் மருந்து பத்தின தகவல் வெளியே பரவனா ஆளாளுக்கு புரலியை கிளப்ப ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இப்படி ஒரு கொடூரமான கண்டுபிடிப்ப கண்டுபிடிக்கணும்னு மைண்ட் செட் இல்லாதவங்களுக்கு கூட நம்மளே ஐடியா கொடுத்த மாதிரி ஆகிடும் இப்போதைக்கு இந்த உண்மை நமக்குள்ள மட்டுமே இருக்கட்டும் அப்போது ராகவ் என்ற பெண்ணின் குரல் கேட்டது ராகவ் திரும்பி பார்க்க அங்கு வந்து கொண்டிருந்தாள் ராகவின் பள்ளி தோழி காவியா ஹே ராகவ் யாருக்கு என்னாச்சு என்ற பதற்றத்துடன் அவள் கேட்க ராகவின் நினைவோ சில தினங்களுக்கு முன்னர் இரத்த தானம் செய்ய இங்கு வந்த போது நடந்தவைகளை நினைத்தான் அவன் நினைவை கலைத்த காவியா அவனை ஒழுக்கி சொன்ன மாதிரியே கை காலை உடைச்சிட்டாள அவ என்று சிரிப்புடன் வினவ ராகவிற்கு மீண்டும் தன்னவளின் நினைவுகளே தன் கூறியதற்கும் அவனின் முகமாற்றியதற்கும் கணக்கு போட்டு பார்த்த காவியா வீணாக்கு என்னாச்சு என்று சரியாக கேட்டாள் ராகவின் கண்களோ வெறுமையை தத்தெடுக்க அருகில் நின்ற ஜீவாதான் நடந்தவைகளை ராகவ் பெற்றோரிடம் கூறிய கதையை சுருக்கமாக கூறினான் அதை கேட்ட காவியாவிற்கு மனது பதற இருவரையும் அழைத்து கொண்டு ஐசியோவிற்கு சென்றாள் அங்கு மற்ற இருவரையும் உள்ளே விடவில்லை காவியா மட்டும் உள்ளே சென்று பார்த்தாள் எப்போதும் துரு துருவென்று இருப்பவளை இப்படி பார்ப்பது அவளிற்கே கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது அவள் அருகே சென்றவள் அவளின் சிகையை கோதி கெட் வெல் சோன் டாலி என்று கூறினாள் பின் அவளின் நிலையையும் அவளிற்கு கொடுக்கப்படும் சிகிச்சைகளையும் விசாரித்து கொண்டாள் வெளியே வந்தவளை சோர்ந்து கொண்ட ராகவும் ஜீவாவும் வாய் திறந்து எதுவும் கேட்கவில்லை என்றாலும் அவர்களின் முகம் அவள் சொல்ல போகும் வார்த்தையை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பது காவியாவிற்கு நன்றாகவே தெரிந்தது முதலில் அவர்களை கலவரப்படுத்த வேண்டாம் என்று எண்ணியவளாக She is stable now, Angel. அவள் இதை கூறியதும் தான் மற்ற இருவரும் சற்று நிதானத்திற்கு திரும்பினர் ஆனால் அதை கூட முழுதாக அனுபவிக்க விடாமல் அடுத்த குண்டை போட்டாள் காவியா ஆனா அவ மயக்கத்திலிருந்து சீக்கிரம் முழிக்கணும் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள அவ முழிக்கலனா கோமால போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு என்று காவியா கூற எதனால காவியா நாங்க போறப்ப கூட அங்கங்க அடிபட்டு இருந்துச்சு இவ்வளவு பெருசா ஆகும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலையே என்று கவலையுடன் கூறினான் ராகவ் ரிலாக்ஸ் ராகவ் அவ உடம்புல இருந்த ரத்தத்தை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவ சாப்பாடு சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் லிக்விட் ஃபுட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அவளுக்கு பிளட் உருவாகணும்னு சாப்பாடு தூக்கம் இல்லாமல் ரத்தமும் குறைஞ்சு ஷி வாஸ் இன் டோட்டல் டீஹைட்ரேஷன் நடுவில் பண்ண ஃபஸ்ட் எய்டினால தான் இப்போ அவள் நிலமை சீராகி இருக்கு டோன்ட் லூஸ் ஹோப் ராகவ் கண்டிப்பாக அவள் முடிச்சிடுவா என்று ராகவ் சற்று ஆறுதலாக பேசினான் காவியா இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் இந்த கோமா விஷயத்தை தவிர்த்து அவ நல்லா இருக்கான்னு அவ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றியா கோமான்னு சொன்னா அவங்க தாங்க மாட்டாங்க என்று ராகவ் கேட்க ஷோர் ராகவ் என்று கூறியவள் அதே போல வீணா ராகவ் பெற்றோரிடம் பேசினாள் ராகவ் உனக்கு ரெஸ்ட் தேவை டேக் கேர் நான் நாளைக்கு வந்து பார்க்கறேன் என்று அவர்களிடமிருந்து விடை பெற்றாள் மகிழுந்தில் சென்றவளின் மனமும் அன்றைய நிகழ்வுகளை ஓட்டி பார்த்தது
அன்று ராகவை நண்பனிற்கு தெரிந்தவருக்கு ரத்தம் தேவை என்று செய்தி கிடைக்க அவனும் வீணாவும் இதய மருத்துவமனைக்கு வந்திருந்தனர் ரத்தம் கொடுத்துவிட்டு வெளியே வர அவனர்கே வந்த வீணா அவனிற்கு கொடுக்கப்பட்ட ஜூஸை ஸ்டாவில் உரிந்து கொண்டிருந்தாள் அடிப்பாவி ரத்தம் கொடுத்தது நானு ஜூஸ் உனக்கா என்று அவளின் தலையில் தட்ட அப்போது ஒரு குரல் ராகவ் என்று அழைத்தது அதில் இருவரும் திரும்பி பார்க்க மருத்துவ உடையுடனும் கழுத்தல் இதே துடிப்பு மாணியுடனும் இவர்களை நோக்கி வந்தாள் ஏ ராகவ் என்ன இங்க யாருக்கு என்ன ஆச்சு என்று பதட்டத்துடன் வினவினாள் ராகவிற்கு முதலில் அவள் யார் என்று தெரியவில்லை அவளும் வீணாவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள அந்த பெண்ணிற்கும் புரிந்தது ராகவிற்கு தன்னை அடையாளம் தெரியவில்லை என்று நான் காவியா ஸ்கூல்ல ஒன்னா படிச்சோமே என்ற குரலில் சுருதி இறங்க கூறினாள் ஆமால சாரி காவியா டக்குன்னு அடையாளம் தெரியல நீ டாக்டரா என்று சமாளித்தான் அப்போதும் அவனிற்கு நினைவு வரவில்லை தான் இருப்பினும் தன்னிடம் வந்து பேசும் பெண்ணின் மனம் புண்படக்கூடாது என்று தெரிந்த மாதிரி காட்டிக்கொண்டான் அது காவியாவிற்கு புரியவில்லை என்றாலும் வீணாவிற்கு நன்கு புரிந்தது அதே போல ராகவ் மீது படைந்த காவியாவின் ஆர்வமான பார்வையும் புரிந்தது அவர்கள் இருவரும் பேசிக் எதுவும் பேசாமல் யூசே பருகியவள் கிளம்பும் சமயம் ஹாய் நான் வீணா என்று காவியாவிற்கு கை நீட்டினாள் ஹாய் வீணா உன்னை பற்றி தான் ஸ்கூலுக்கே தெரியுமே என்று நட்புடன் கை குளிக்கினாள் வீணா அவள் கூறியதில் அருகில் நின்ற ராகவிடம் பெருமையான பார்வையை பகிர்ந்தவள் வா என்னை பற்றி இவ்வளோ ஸ்வீட்டாக சொன்னதால் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் இவனுக்கு உங்களை அடையாளமே தெரியல சும்மா தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்கிட்டான் என்று உண்மையை உடைத்து பேச ராகவின் முகமும் விளக்கெண்ணையை குடித்தது போலானது அவள் கூறியதில் காவியாவின் முகமும் சுருங்க ராகவோ வீணாவின் தலையில் தட்டினான் அதற்கெல்லாம் அசருபவளா வீணா காவியாக்கா இதுக்கு எதுக்கு உங்கள் வே சுருங்கி போயிடுச்சு பழசு தெரியலன்னா என்ன இனி இவனுக்கு அப்பப்போ கை காலை உடச்சு இங்க வர வச்சுட்டா போச்சு நீங்க வேற என்ன பத்தி இவ்வளோ பெருமையா சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுக்காக இது கூட பண்ண மாட்டேனா என்று தலை சாய்த்து வீணா கூறியதில் காவியாவே ஒரு நொடி மயங்கித்தான் போனாள் ஹஹா ஆமா அது என்ன அக்கா ராகவனி பேர் சொல்லி தானே கூப்பிடுற நான் மட்டும் அப்போ வயசாகி தெரியுறேனா என்று அவளும் வீணாவிற்கு சமமாக வாயடிக்க ராகவ் தான் அட பாவிங்களா உங்க டைம் பாஸுக்கு நான் தான் ஆளா என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தான் காவலாளி மகிழந்து ஜன்னலை தட்டியவுடன் தான் நிகழ்விற்கு வந்தாள் காவியா அணிச்சை செயலாக மகிழந்தை வீட்டில் நிறுத்தியிருந்தாள் அவள் ஒரு பெருமூச்சுடன் அட்லீஸ்ட் உன் ராகிக்காவது சீக்கிரம் சரியாகிட்டு டவுளி அவனை இப்படி பார்க்க முடியல தன் ஒருதலை காதலனுக்காக தன் உடன்பிறவா தங்கையாகி விட்டவளிடம் மனதிற்குள் பேசிக்கொண்டாள் காவியாவின் கோரிக்கையை ஏற்பாள வீணா அத்தியாயம் பதினாறு செய்தி சேகரிக்க சென்ற பத்திரிகை நிருபரை கடத்தி வைத்து மிரட்டிய ஆர் எஸ் ஃபார்மாவின் உரிமையாளர் ரிஷ்வந்த் சர்மா இவருக்கு மாஃபியாவுடன் தொடர்பு இருப்பதாக சொல்லப்படுவது உண்மையா தொழிற்சாலை என்ற பெயரில் இவர் நடத்தி வந்தது என்ன இன்னும் சில திடுக்கிடும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் கடத்தி சென்ற நிருபரின் நிலை என்ன மருத்துவமனையிலிருந்து நேரடி காட்சிகள் இதோ கடத்தி சென்றதாக கூறப்பட்ட பெண் ரிஷ்வந்தின் காதலியாக இருக்கலாம் என்றும் அவருக்கும் இதில் தொடர்பு இருப்பதாகவும் சில நம்ப தகுந்த தகவல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன இது போன்ற உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள செயலியை தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள் காலையில் எழுந்ததுமே இதை தான் பார்த்தான் ராகவ் செய்திகள் என்ற பெயரில் அவர்களின் டிஆர்பிக்காக பொய்களை அள்ளி வழங்கி கொண்டிருந்த அந்த சேனல்களை கண்டு ராகவிற்கு உள்ளம் கொதித்தது இதில் கடைசியாக சொல்லப்பட்ட செய்தியை கேட்டவனிற்கு அந்த நிருபர் மட்டும் கையில் கிடைத்தால் கொஞ்ச போடும் அளவிற்கு ஆத்திரம் வந்தது மருத்துவமனை என்பதால் தன் பொறுமையை இழுத்து பிடித்து கொண்டிருந்தான் இது ஒரு புறம் என்றால் மருத்துவர்கள் கொடுத்த கெடு முடிவதற்கு இன்னும் சில மணி நேரங்களை எஞ்சியிருக்கும் நிலையில் இன்னும் வீணா கண்வழிக்கவில்லை ராகவ் தான் பதட்டத்துடன் சுற்றி கொண்டிருந்தான் அவன் பதட்டமாக இருக்கும் காரணத்தை கேட்கும் பெற்றோரிடமும் பேச முடியாமல் அனைத்தையும் தனக்குள்ளே வைத்து அடக்கி கொண்டிருந்தான் ஜீவா தான் அவ்வப்போது நண்பனின் நிலையுணர்ந்து அவனை அனைத்து சமாதானப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் அப்போது அவன் அருகே வந்த காவியா நாங்கள் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டோ ராகவ் ஷி இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் நீ வந்து பேசி பார்க்குறியா என்று கேட்கவும் இதயம் வலித்தது அவனிற்கு இதே போல் பல முறை வீட்டில் நடந்தது கண்முன் விரிந்தது ராகவ் அந்த கழுத சாப்பிடவே மாட்டேங்குது கொஞ்சம் நீ வந்து சொல்ல 
பாப்பா சைக்கிளில் தான் ஸ்கூலுக்கு போவேன்னு அடம் பிடிக்கிற ராகவ் நீ அவகிட்ட பேச வீணா குட்டி மருந்து சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறான்னு ரேவதி புலம்புற ராகவ் நீ அவகிட்ட நைஸா பேசி சாப்பிட வச்சிடுறா இப்படி எத்தனையோ முறைகள் அவளிடம் பேச சொல்லி வரும் பொறுப்புகளை புன்னகையோடு செய்திருக்கிறான் அதில் வெற்றியும் கண்டிருக்கிறான் ஆனால் இன்றோ வெற்றி கிடைக்குமா என்ற இயக்கத்துடன் முகம் வேதனையை தத்தெடுக்க அவளின் அறை நோக்கி நடந்தான் அந்த அறைக்குள் கைகளில் குளுக்கோஸ் ஏற முகம் கவசம் கொண்டு மறைக்கப்பட்டிருக்க மருத்துவமனையின் பச்சையுடையில் தூக்கத்தில் ஏற்பவளை போன்று படுத்து கொண்டிருந்தாள் மெல்ல அவளின் தலை கோரி முகம் கை கால் என்று கட்டு போட்டிருந்த இடங்களை தடவியவனின் கண்கள் அவன் அறியாமலேயே கண்ணீரை சுரந்தது எத்தனை நாள்டி பிளான் போட்ட இப்படி என்ன அள வைக்கணும்னு சின்ன வயசுல கேப்பியே நீ அழவே மாட்டியானு இப்ப எழுந்து பாரடி எப்படி அழுதுட்டு இருக்கேன்னு என்றவன் அவளை பாருக்க அவளிடம் எந்த எதிர்வினையும் இல்லை முகத்தை அழுந்த துடைத்து கொண்டவன் மீண்டும் பேச ஆரம்பித்தான் எப்படிடி இவ்வளோ அடங்கி படுத்திருக்க உனக்கு தான் ஹாஸ்பிட்டலே பிடிக்காதே அதுவும் இவ்வளோ ஊசி போட்டிருக்காங்க இந்நேரம் கத்தி ஊற கூட்டி இருப்பியே இதற்கும் எந்த அசைவும் இல்லை அவளிடத்தில் உன்னை இப்படி பார்க்க முடியலடி பிளீஸ் எழுந்து கோடி உனக்கு தான் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன்ல இனி நீ இப்படி இரு அப்படி இருன்னு அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் நான் உன்னை பத்திரமா பார்த்துப்பேன் வின்சுமா பிளீஸ் எழுந்துடுடா அவன் பேச இப்போது அந்த மாண்டிடியரில் சிறிது முன்னேற்றம் தெரிந்தது ஆனால் ராகவ் அதையெல்லாம் கவனிக்கவே இல்லை அவன் தான் தன்னவளின் முகத்தை மட்டுமே கண்டிருந்தானே இப்போது முகத்தில் அசைவில்லை என்று உணர்ந்தவன் ஃபைன் இவ்வளோ சொல்லியும் அமைதியாக இருக்கேல நீ இப்படி இருந்தா எனக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சோ நீ இப்படி தான் இருக்க போறல நீ பிறந்ததுலேருந்து உன்னோட பேசாம நான் இருந்ததே இல்லை அது தெரிஞ்சும் கூட நீ இப்படி தான் இருக்க போறல இப்போ இதையும் கேட்டுக்கோ நானும் இப்படி தான் உன் முன்னாடியே உட்கார்ந்துருப்பேன் நீ நடமாடாத உலகத்துல நானும் நடமாட விரும்பல எனக்கு தெரியும் என்னைக்க ஒரு நாள் நீ எழுந்து என் கூட பேசுவ அது வரைக்கும் இப்படியே காத்துட்டு இருக்கேன் வென்சு என்று உணர்ச்சிகரமாக பேசியவன் அவளின் நீச்சியில் மின்முத்தம் பதித்தான் இவ்வளவு நேரம் பேசிய வார்த்தைகளோ இல்லை அவனின் ஒற்றை முத்தமோ ஏதோ ஒன்று அவன் வேலையை சரியாக செய்திருக்க அவளின் கண்களுக்குள் கண்மணிகள் அசைந்து அவள் எழுந்து விட்டாள் என்பதை தெரிவித்தது அதை கண்ட மற்றவர்கள் சுறுசுறுப்பாக அடுத்த கட்ட வேலையில் இறங்க காவியா ராகவிடம் சூப்பர் ராகவ் அவளுக்கு கான்சியஸ் வந்துடுச்சு இப்போ மற்றது செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீ வெளியேறு நான் செக் பண்ணிட்டு வந்து சொல்றேன் என்று அவனை வெளியே அனுப்பினாள் வீணாவிற்கு நினைவு திரும்பி விட்டது என்பதே ராகவிற்கு சற்று ஆஸ்வாசத்தை தர அந்த நிம்மதியில் வெளியிலிருந்த இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டான் மருத்துவர்களின் அடுத்த கட்ட சிகிச்சைகள் துரிதமாக நடைபெற்றது சிகிச்சை முடிந்து வெளியே வந்த அந்த மருத்துவர் ராகவிடம் ஷி இஸ் ஆல் ரைட் நவ் போஸ்ட் ட்ராமாக்காக கவுன்சிலிங் ஈவினிங் கொடுப்பாங்க அது முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்ததும் டிஸ்சார்ஜ் பற்றி முடிவெடுக்கலாம் என்று கூறிவிட்டு சென்றார் அந்த மருத்துவர் கூறியது புரியாமல் காவியாவை நோக்க கவலைப்படாத ராகவ் உடல் அளவில் அவன் நல்லா இருக்கா இந்த ஆக்சிடென்ட் அவன் மனசை எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் என்றாள் அவன் அருகே இருந்த ஜீவா இப்பையாச்சும் சாப்பிட வாடா அவ எழுந்தா சமாளிக்க உனக்கு தெம்பு வேணும் என்ற வற்புறுத்தியை அழைத்து சென்றான் அவர்கள் சாப்பிட்டு வந்ததும் அந்த செவிலி இவர்களிடம் வந்து வீணா விழித்து விட்டாள் என்று சொல்லவும் ராகவ் வேகமாக சென்றான் அந்த அறைக்கு வழியே இருவரின் பெற்றோரும் நின்றிருந்தனர் உள்ளே போய் பாரு ராகவ் உன்னதான் அவன் முடிச்சதும் தேடுனா என்றார் ரேவதி அதற்கு மேலும் காத்திருப்பான ராகவ் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே செல்ல அங்கு அவன் கண்களுக்கு தெரிந்தது வீணாவின் விரித்த பார்வையே கதவு திறக்கும் சத்தத்தில் வாயிலே பார்த்தவளின் முகத்தில் இத்தனை நேரம் இல்லாத நிம்மதி தோன்றியது பார்த்ததும் மலர்ந்த முகம் அடுத்த நொடியே கூம்பி போயிற்று வின்சமா என்ற வார்த்தைக்கு வலிக்காமல் மெதுவாக அழைத்தான் அவள் அருகே சென்று ஆறுதலாக கைகளை பற்றி கொண்டவன் எதுவும் பேசவில்லை வீணாவும் எதுவும் எதிர்பார்க்கவில்லை ராகவின் பார்வை தலை முதல் கால் வரை ஆராய வீணாவோ அவன் முகத்தை பார்ப்பதும் தரையை பார்ப்பதுமாக நொடிகளை கழித்தாள் என்னடா வின்சு என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமா எதுக்கு இவ்வளோ தாய்க்கும் என்று ராகவின் அவ இல்லை அது வந்து என்று அவள் ஏதோ கூற வரும் போது உள்ளே வந்த செவிலி சார் விசிட்டர்ஸ் டைம் முடிஞ்சது என்று கூறினார் வீணாவோ ராகவின் கையை அழுத்தி பிடித்து 
கண்களால் போகாது என்று கெஞ்சு அந்த கண்களில் பயத்தை பார்த்தவனின் உள்ளமும் அவளுக்காக தவித்தது எங்கேயும் போகலடா இதோ வெளியே தான் இருக்க என்று பல சமாதானங்களை கூறிய பின்பே அவன் வெளியே செல்ல அனுமதித்தாள் நேரம் செல்ல மாலையில் அவளிற்கான மருத்துவ ஆலோசனை நடைபெற்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரமாக நடந்தது அந்த ஆலோசனை கூடத்திலிருந்து வெளிவந்த காவியாவின் முகம் குழப்பத்தில் இருந்தது உங்க பொண்ணு நடந்த சம்பவத்தினால கொஞ்சம் பயந்திருக்கா அவளுக்கு மாசத்துக்கு ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் கூட்டிட்டு வாங்க சீக்கிரமே அந்த பயமும் காணாம போயிடும் என்று அவர்களுக்கு பொறுமையாக விளக்கினாள் அவள் செல்லும் போது ராகவை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு சென்றாள் காவியா தன்னிடம் ஏதோ தனியாக பேச நினைக்கிறாள் என்பதை சரியாக யூகித்த ராகவும் மற்றவர்கள் கவனத்தை கவராத வண்ணம் அவளை பின்தொடர்ந்தான் என்ன காவியா என்கிட்ட என்ன சொல்லணும் என்று நேராக விஷயத்திற்கு வந்தான் ராகவ் ஒரு நீண்ட பெருமூச்சுடன் நான் அங்க சொன்னது பாதிதா ராகவ் எஸ் ஷி எஸ் அப்ரைட் ஆனா எதுனாலங்கிறது தான் அவளுக்கே தெரியல அவ சொன்னதை வச்சு பார்த்தா நீங்க போய் அவளை காப்பாத்துறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அந்த மிருகம் அவளை டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கா அதுக்கான காயங்கள் தான் அவ உடம்புல இருக்கிறது அவளை இருட்டரைக்கு கொண்டு போயிருக்கா ஆனா போற வழியிலேயே வீணா மயங்கி இருக்கா ஸோ அவளுக்கு உள்ள என்ன நடந்துச்சுன்னு எதுவும் தெரியல அவ அவ எதுக்கு பயப்படுறானா என்று சில நொடிகள் தயங்கியவள் அவன் அவகிட்ட எதுவும் தப்பா நடந்திருப்பானோன்னு பயப்படுற ராகவ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்று கூறி முடித்தாள் காவியா ராகவோ காவியா கூறிய இருட்டறையிலேயே கோபத்தின் உச்சத்தில் இருந்தான் அந்த ரிஷ்வந்த் மட்டும் அவன் முன் இருந்திருந்தாள் மீண்டும் மீண்டும் கொள்ளும் வெறியில் இருந்தான் அப்படி இருப்பவனால் காவியா இறுதியில் கூறியதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை ஒருவித இருக்கத்துடனே அவ அவளை ரேப் அவகிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டானா என்றான் அவனால் அதை சொல்லக்கூட முடியவில்லை எனும் போது தன்னவள் அதை எப்படி தாங்கி கொண்டாள் என்று வேதனையுடன் நினைத்து கொண்டிருந்தான் அவன் வேதனையில் உழஞ்சி கொண்டிருக்கும் போது காவியாவின் முகமாற்றத்தை கவனிக்க தவறினான் ஏன் ஏன் எல்லாரும் இப்படி இருக்கீங்க பொண்ணுங்களோட கற்பு உடம்புல நினைக்கிறீங்களா ஏதோ ஒரு நாய் அவகிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டானா அவ கற்பில்லாதவளாகிடுவாளா என்று முகம் சிவக்கு காவியா பேசி கொண்டே போக ராகவிற்கு தான் ஒன்றும் புரியவில்லை அவன் மனதிற்குள்ளே தான் என்ன கேட்டோம் எதற்கு இவளிற்கு இவ்வளவு கோபம் என்று யோசித்தான் அப்போதுதான் அவன் அவளிடம் கேட்ட கேள்வி நினைவிற்கு வர அதற்கான அவளின் எதிர்வினை அவனிற்கு கோபத்தையே தந்தது ஸ்டாபிட் காவியா என்ன நினைச்சு நீ என்ன மற்றவங்க மாதிரி பொண்ணுங்களுக்கு நடந்த கொடுமைகளுக்கு அவங்க தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு தெரியுற மேல் சாவனிஷனா இல்ல இப்படி நடந்ததும் அந்த பொண்ணை கலட்டி விட்டுட்டு போறவங்கனா முதல்ல எங்க ரெண்டு பேரையோ என்ன நினைச்ச டீனேஜ்ல வர இன்ஃபாக்சுவேஷனால சேர்ந்த லவ்வர்ஸ் இல்லை நாங்க அதுக்கும் மேல அவ பிறந்ததுல இருந்து அவ கூட இருந்து எந்த நேரத்துக்கு அவளுக்கு என்ன தேவைப்படும் எதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான்னு நல்லா தெரிஞ்சவன் இப்போ உங்ககிட்ட கேட்டது கூட சப்போஸ் அப்படி ஏதாவது நடந்திருந்தா அவ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பா அதுல இருந்து அவளை மீக்க என்ன வழின்னு தெரிஞ்சுக்கதான் என்று கோபமாக பேசியவன் வேறு புறம் திரும்பி கொண்டான் காவியாவிற்கு தான் ஐயோ வென்றானது தான் ஏதோ நினைத்து சொல்ல அது ராகவை எவ்வளவு பாதித்திருக்கிறது என்று அறிந்ததும் தன்னையை நொந்து கொண்டாள் சாரி ராகவ் நான் ஏதோ டென்ஷன்ல என்று அவள் கூற வருவதை கேட்கக்கூட விரும்பாமல் வேறு பக்கம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ராகவ் எனக்கு புரியுது நீ அப்படி இல்லைன்னு ஆனால் எல்லாரும் உன்ன மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு காலையில் ஒரு ரேப் கேஸ் அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணமாகி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது அவள் ஹஸ்பண்ட் வெளியே போயிருக்க நேரம் பார்த்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்க ஒரு நாய் அவளை ரேப் பண்ணிட்டான் இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் அவ நிலைமைய சொன்னப்போ அவளோட ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் கூட மனிதாபிமானமே இல்லாம இனி அவ கூட வாழ முடியாதுன்னு போயிட்டான் இதுல கொடுமை என்னன்னா அந்த பொண்ணோட அப்பா அம்மாவே அவளை ஏத்துக்க தயாரா இல்லாதது தான் இன்னமும் இப்படிப்பட்டவங்க இருக்கதான் செய்யறாங்க நீ ஏ சொல்லு இதுல அந்த பொண்ணோட தப்பு என்ன கொஞ்சம் கவனமா இருந்திருக்கணும் தான் ஆனா இப்படி நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவளை தைரியம் சொல்லி அதுல இருந்து வெளியே கொண்டு வரத விட்டுட்டு இப்படி இறக்கமே இல்லாம நடந்துக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு சூசைட் அட்டம் பண்ணிட்டா அந்த டென்ஷன்ல தான் அப்படி பேசிட்டேன் ராகவ் சாரி அகெயின் என்று காவியா அவள் பக்க நியாயத்தை கூற ராகவ் சற்று இறங்கி வந்தான் விடு காவியா இப்போ வீணாக்கு எப்படி இருக்கு என்று அவன் கேட்டாலும் அவன் குரல் பழையபடி ஒட்டுதலுடன் இல்லை என்பது காவியாவிற்கு நன்கு தெரிந்தது அவ ரேப் என்று காவியா ஆரம்பிக்க அதை பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரிய வேணாம் காவியா அவ மென்டல் ஹெல்த் எப்படி இருக்கணும் மட்டும் சொல்லு என்று அழுத்தத்துடன் ராகவ் கூற அவளுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாதுதான் பிரச்சனை ராகவ் நாங்க அவளுக்கு நடந்ததை சொல்ல ட்ரை பண்ணாலும் அவ கேட்க மறுக்கிறா அவளுக்குள்ளேயே போட்டு அழுத்திக்கிறா 
இப்படி அவ உள்ளக்குள்ளேயே வச்சு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டா ஒரு நாள் அது பெருசா வெடிக்க வாய்ப்பும் இருக்கு அது அவ்வளோ நல்லதில்ல நாங்க கவுன்சிலிங்லயும் ஒரு அளவுக்கு மேல அவ கிட்ட பேச முடியல இன்ஃபேக்ட் அந்த டாக்டர் கிட்ட ஃப்ரீயா பேச மாட்டேங்கிறானு தான் அவளுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆன எண்ணையும் அங்க இருக்க அலோவ் பண்ணாங்க என்றால் இதுக்கு என்ன தீர்வு என்று ராக வினவ அவளா வெளியே சொன்னாதா உண்டு மேபி உங்ககிட்ட சொல்ல சான்ஸ் இருக்கு ராகவ் இப்போ உடனே வேணா அவ கொஞ்சம் நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சா லேசா இதை பத்தி கேட்டுப்பாரு ஆனா ரொம்பவும் அவளை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண வேணாம் என்று கூற யோசனையுடன் தலையை செய்து அவனின் வீணாவை பார்க்க கிளம்பி விட்டான் அவனின் முதுகை விரித்த காவியாவோ நீ கிடைக்கவே அவ கொடுத்து வச்சிருக்கணும் ராகவ் என்று முனுமுணுத்தாள் அத்தியாயம் பதினேழு வீணா கோமாவை வெற்றி கொண்டு எழுந்திருந்தாலும் பழையபடி பேசவில்லை எங்கோ வெறித்து கொண்டே இருந்தால் அவளிடம் யாராவது பேசினால் லேசான புன்னகையே பதிலாக அளித்தாள் அவளுக்கு தேவையானதை கூட மெல்லிய குரலில் தான் கேட்டாள் அவளின் அன்னை கூட எத்தனையோ தடவை உன்னை பேசாதன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்காக தான் இப்படி இருக்கியாடா பிளீஸ் டாமா பேசு என்று கண்ணீர் சேர்ந்த அவளின் கண்களிலும் கண்ணீர் வடிந்ததை தவிர அவள் வாயை திறக்கவில்லை இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த ராகவிற்கு அவள் எதையோ தீவிரமாக யோசித்து கொண்டிருந்தாள் என்பது புரிந்தது காவியா கூறியதை வைத்து பார்க்கும் போது அவளை அதிகமாக யோசிக்க விடக்கூடாது என்ற முடிவையும் எடுத்தான் அதன்படி இருவரின் பெற்றோர்களிடம் இன் யாரும் அவள் முன் அழுகவோ வருத்தப்பட்டோ பேசக்கூடாது என்று கூறினான் அவனும் முடிந்தவரை அவளுடன் இருக்கும்போது உற்சாகமாகவே பேசினான் அதற்கு அவள் மறுமொழி கூறவில்லை என்றாலும் அவன் பேச்சை நிறுத்தவில்லை முன்பு அவள் பேசி இவன் கேட்க இப்போதோ இவன் பேசி அவள் கேட்கிறாள் அன்று காலையே வீணாவின் உடல்நிலையை பரிசோதித்து அவளை மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியேற்றினர் வழக்கம் போல ராகவ் அவளை தோளில் சாய்த்து கொள்ள மெல்ல அடியெடுத்து ஆனால் ஒவ்வொரு அடிக்கும் மனதில் அத்தனை தயக்கம் அதை ராக புரிந்து கொண்டாலும் அவள் ஒவ்வொரு முறை தடுமாறும் போதும் தன் கைவளைவில் அழுத்தத்தை கொடுத்து நான் இருக்கிறேன் என்று உணர்த்தினான் அவர்களுக்கு அடுத்த சோதனை வெளியே காத்திருக்கிறது என்பதை உணராமல் மருத்துவமனையை விட்டு வெளியே வர இவர்களுக்காகவே காத்திருந்ததை போல பல புகைப்பட கருவிகள் அவர்களின் மேல் வெளிச்சத்தை பொழிந்து அவர்களின் நிலைப்படங்களை உள்வாங்கி கொண்டது நடந்த நிகழ்வுகளிலிருந்து அப்போதுதான் மெல்ல மெல்ல வெளிவர முயற்சித்தை கொண்டிருந்தவள் இத்தகைய செயல்களினால் மீண்டும் தன் கூட்டுக்குள் ஒடுங்கி போய் ராகவுடன் ஒட்டி கொண்டாள் ராகவோ கோபத்தின் உச்சத்தில் இருந்தான் அதுவும் அவன் கரங்கள் உணரும் அவளின் நடுக்கத்தில் விட்டாள் அனைவரையும் அங்கேயே திட்டும் நிலையில் இருந்தவனை ஜீவாதான் அடக்கினான் மச்சா இவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியலடா ஏதாவது பேசினாதான் போவாங்க போல இல்ல இதே மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருவாங்க ச வேற எந்த நியூஸும் இல்லை அவங்களுக்கு என்று தன் பங்கிற்கு எரிச்சலை வெளிப்படுத்தினான் ஜீவா அவன் கூறியதை கேட்ட ராகவ் ஜீவா நீ வீணாவை கூட்டிட்டு முன்னாடி போ நான் இவங்க கிட்ட பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்று அவனிடம் கூறினான் டே நான் சும்மா சொன்னேண்டா இவங்க கிட்ட என்னத்தை பேச போற இதோ போலீஸ் வந்துட்டாங்க ஜஸ்ட் நோ கமெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு வாடா என்று ஜீவா கூற அதை மறுத்தவனும் இல்லடா மச்சா நான் பேசியே ஆகணும் நீ போ என்று தீர்மானமாக கூறியவன் வீணாவிடம் திரும்பி வின்சுமா நீ ஜீவா கூட போ நான் பின்னாடியே வந்துடுறேன் என்றான் வீணாவோ ஏதோ மறுத்து தலையை சேர்க்க அவளை லேசாக பக்கவாட்டில் அணைத்தவன் உனக்கு மேல நம்பிக்கை இருந்தா ஜீவா கூட போடா என்றான் குரலில் பெருத்த எதிர்பார்ப்புடன் அவன் குரலை கேட்டவளிற்கு என்ன தோன்றியதோ அவனை ஒரு முறை ஆழ்ந்து பார்த்துவிட்டு லேசாக தலையை சேர்த்த பின்னர் கிளம்பினாள் அவள் செல்வதை பார்த்த மீடியாக்காரர்கள் அவளை பின்தொடர முயல ஹலோ பிரதர்ஸ் எங்க போறீங்க உங்களுக்கு கண்டன் தானே வேணும் வாங்க நான் தரேன் என்று நக்கலாகவே கூறினான் அதை கேட்ட சில நிருபர்கள் முகம் சொலித்தனர் ஹலோ சார் நாங்க நியூஸ் கேதர் பண்ண வந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் இப்படி பேசுறது எங்களை நீங்க அவமானப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு நாங்க என்னமோ வேலை பெட்டி இல்லாம கண்டென்ட்டுக்காக உங்க பின்னாடி சுத்துறோம்னு சொல்றீங்க என்று கோபமாக கேட்டார் ஒருவர் ஓ அப்போ நீங்க நியூஸ் கேதர் பண்ண வந்திருக்கீங்க ரைட் இதுல எந்த சேனல் அந்த ரிஷ்வந்தோட பார்மா கம்பெனிக்கு போய் நியூஸ் கேதர் பண்ணீங்க என்று அவர்களை பார்த்த வினவ பாதி பேர் தலை குனிந்து கொண்டனர் விக்டிமோட உடல்நிலையை பார்த்துட்டு தான் போலீஸ் விசாரணைக்கே அனுமதிக்கிறாங்க ஆனா நீங்க இங்க வந்த நாள்ல இருந்து இங்கேயே டென்ட் போட்டுட்டு இருக்கீங்களே உங்களுக்கு வேற சென்சேஷன் நியூஸே கிடைக்கலையோ 
மிஸ்டர் நீங்க ரொம்ப பேசுறீங்க பல கேச போலீஸுக்கு மீடியா தான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு எதையே சொல்லிட்டு இருப்பீங்க சரி நீங்க ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னே வச்சுப்போம் குற்றவாளி யாருன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அங்க போய் லவ் ஷோ பண்ணாம பாதிக்கப்பட்டவங்களோட இன்டர்வியூக்காக இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்றீங்களே ஏன் அவன் கேள்விகள் அனைவரும் மௌனமாக நான் சொல்லவா அந்த குற்றவாளி அதான் மிஸ்டர் ரிஷ்வந்த் வர்மா பத்தி தோண்ட ஆரம்பிச்சா பல பெரிய தலைகள் இதுல மாட்டலாம் அதனால அங்க தோண்டி துப்பு தலக்க உங்களுக்கு பெர்மிஷன் இல்ல அதே விக்டிம இன்டர்வியூ எடுத்தா பேக்ரவுண்டில் சோக பீஜியம் போட்டு ரெண்டு நாள் டிஆர் பேத்திக்கலாம் அதுதான உங்க பிளான் என்றான் ராகவ் சற்று காட்டமாகவே அவன் கூறியதற்கு பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் ஒருவர் நீங்க எங்க மேல பள்ளிக்கு மேல பழி போட்டுட்டு இருக்கீங்க நாங்க தான் இந்த உலகத்துல உண்மையை கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் என்றாள் யாரது என்றவாறு குரல் வந்த திசையை பார்த்தவன் அட நீங்களா நீங்க தானே நிருபர் ரிஷ்வந்தின் காதலியான புதுசா புரளி கலப்பி விட்டது ஓ இப்படித்தான் நீங்க உண்மையை உறக்க சொல்றீங்களோ என்று ராகவினவ அந்த நிருபரோ கப்சை பெண்டு அடங்கி போனார் இது மட்டுமில்ல போட்டோவோ பேரோ வெளிவந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களோட வாழ்க்கை பாழாகும்னு கொஞ்சம் கூட மனிதாபிமானம் இல்லாதவங்க தானே நீங்க இல்ல தெரியாம தான் கேக்குறேன் குளிர் மலைன்னு பார்க்காம அத்தனை பேரு போராடுறாங்க அத கவர் பண்ண யாரும் போகல திட்டத்துக்கு எதிரா போராடுறாங்க அதை கண்டுக்க கூட இல்ல ஆனா இவருக்கு இவர் எத்தனையாவது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன தொடர்புன்னு மற்றவங்க அந்த ரங்கத்தை கூறு போட மாட்டோம் எல்லாரும் வந்துடுவீங்க என்று கடுப்பாக கூறினான் நீங்களும் ஒரு ரிப்போர்ட்டருங்கிறத மறந்துட்டு பேசுறீங்களா சார் என்று ஒருவர் கிண்டலாக கேட்க அதுக்காக இந்த நிமிஷம் நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் எப்போ உண்மையை விட்டுட்டு கண்டன் பின்னாடி நாம சுத்த ஆரம்பிச்சோமோ அன்னையிலிருந்து நம்ம இந்த சமூகத்துக்கே துரோகம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்றான் சார் நீங்க பேசுறது கொஞ்சம் நியாயமே இல்ல பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உதவி பண்ணதான் நாங்க நினைக்கிறோம் அப்படி உண்மையா உதவி பண்ணணும்னு நினைச்சா இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ரி காட்டு ரோடு போடுன்னு மக்களுக்கு நல்லது செய்யற மாதிரி பல நாச வேலைகளை ஈடுபடுறவங்களை உலகத்துக்கு வெட்ட வெளிச்சமாக்குங்க அதுதான் நீங்க பண்ற மிகப்பெரிய உதவி என்றவன் திரும்பவும் எங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி இப்படி மைக்கோட நிக்க மாட்டீங்கன்னு நம்புறேன் அதையும் மீறி எங்களை தொந்தரவு செஞ்சா உங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணவும் தயங்க மாட்டேன் என்று கூறியவன் விரு விரு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் அந்த மருத்துவமனையின் வண்டி நிறுத்தமிடத்திற்கு சென்றான் அங்க வீணா இன்னும் கிளம்பாமல் இவனிற்காக காத்திருக்க ஜீவாவிடம் கண்களாலேயே என்னவென்று கேட்டான் அவனும் ராகவிடம் சென்று நீ வந்தாதான் கிளம்பணும்னு மேடம் ஸ்டிக்ட் ஆர்டர் அதுவும் வாயை திறந்து சொன்னதால உங்க ரெண்டு பேரண்ட்ஸுக்கும் அவ்வளவு சந்தோஷம் அங்க பாரு என்று அவர்களை சுட்டி காட்டினான் அவர்கள் முகத்தில் இன்றுதான் பழைய புன்னகை மீண்டிருந்தது அதை கண்டவனிற்கு மனது லேசாக சிறு புன்னகையுடன் அவர்களின் மகிழந்தை நெருங்கினான் கிளம்பலாமா கேள்வியை ராக பொதுவாக கேட்டிருந்தாலும் பார்வையோ தன்னவளிடம் இருந்தது அவளும் தலையை செய்து சம்மதிக்க அவன் முன்பக்கம் ஏறிக்கொள்ள ஜீவா மகிழுந்தை கிளப்பியிருந்தான் அவர்கள் இருவரையும் அப்படி பார்த்ததில் விரைவில் சரியாகிவிடும் என்று இனிய ஜீவா பாரா கேள்வி எங்களுக்கு பார்வை மட்டும் அங்கேயா எப்படி எப்படி இவர் கண்ணாலேயே கேட்பாராம் மேடம் கண்ணாலேயே பதில் சொல்வாங்களாம் நான் கூட நீ பின்னாடி உட்காருவேன்னு நினைச்சேனே என்று கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ராகவை ஓட்டி தள்ள ராகவோ வெக்கத்துடன் முகத்தை திருப்பி கொண்டான் அவர்களின் பெற்றோரும் வீணியா பேசிய மகிழ்ச்சிகள் அனைத்தும் சரியாகிவிட்டது என்று எண்ணி அவர்களின் திருமண விஷயத்தை பற்றி பேச அதுவரையிலும் சிரித்த முகமாய் இருந்தவள் அதை கேட்டது முகம் சுருக்க ராகவோ இப்போ இது ரொம்ப முக்கியம் என்று அவர்களின் பெற்றோரை முறைத்தான் ஐயோ இவ யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாளே என்று மனதிற்குள் புலம்பவும் அவர்களின் வீடு வருவதற்கும் சரியாக இருந்தது பத்திரிகைக்காரர்கள் வரிசையில் இதோ அடுத்த சோதனை பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களின் மூலம் அவர்களை நோக்கி வந்தது மகிழந்துலிருந்து இறங்குவதற்குள் பல குரல்கள் எம்மாடி உன்னை யாரோ கடத்திட்டாங்களாமே நியூஸ் சொன்னாங்க என்று விசாரிப்பதாய் ஒரு குரல் உன் பேருக்கு ஒரு அர்ச்சனை செஞ்சுட்டு வர வேண்டியதானே என்று அறிவுரையாய் ஒரு குரல் உன்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணானாமே என்று வம்பு பேசுவதாய் ஒரு குரல் எதற்கும் பதில் சொல்லும் நிலைமையில் இல்லை அவள் நாங்கள் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கோம் நாளைக்கு பேசலாம் என்று 
பட்டுக்க தெரிந்தவனாக அவளை உள்ளே அழைத்து சென்றான் ராகவ் அறையில் அவள் படத்திருக்க அவளின் தோழி ஹரிணி அவளுடன் இருந்தாள் வெளியில் தீவிர ஆலோசனை நடந்து கொண்டிருந்தது ராகவ் மற்றும் வீணாவின் பெற்றோர் அவளை ஊருக்கு அழைத்து செல்லலாம் என்று திட்டம் தீட்ட ராகவோ மறுத்து கூறினான் அவனிற்கு இனியும் அவளை பிரிந்திருப்பதில் இஷ்டமில்லை உடனே திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் தான் இரண்டு தரப்பிலும் அதற்கு பச்சை கொடிதான் காட்டுவர் ஆனால் இப்போதைய சூழலில் திருமணம் என்றால் நிச்சயம் வீணாவள் அதில் மகிழ்ச்சியாக எந்தவித உறுத்தலும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை நன்கு அறிவான் ராகவ் அவள் இங்கே இருந்தால் தினமும் பார்த்து கொள்ளவாவது செய்யலாம் என்று நினைத்தான் ஆனால் பெற்றோர் தரப்பில் அவளை ஊருக்கு கூட்டி சென்றால் அவளின் மனநிலை மாறும் என்று கூறப்பட்டது அனைவரும் பலத்த யோசனையில் இருக்க ஜீவாதான் வீணா கிட்டே கேட்போம் என்றான் ராகவின் காதல் அவ இங்க இருக்கன்னு தான் சொல்லுவா மாச்சான் என்று முணுமுணுத்தான் வீணாவோ சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தவள் நான் ஊருக்கு வர என்று கூறினாள் அதை கேட்ட ஜீவா அசடு வழிந்தவாறு சாரி மச்சா அவ இப்படி பல்டி அடிப்பான தெரியாம போயிடுச்சு என்று கூற அதை கண்டு கொள்ளாத ராகவின் மனதில் அவள் இந்த பதிலை தான் கூறுவாள் என்று எதிர்பார்த்தே இருந்தான் ராகவ் வீணாவை பார்க்க அவளோ அவனின் பார்வையை எதிர்கொள்ளும் துணிவில்லாமல் தலை குனிந்து கொண்டாள் இந்த ராட்சசி என்ன நினைக்கிறான்னு தெரிய மாட்டேங்குதே என்று ராகவ் தான் புலம்பினான் மறுநாள் காவல்துறை விசாரணைக்கு பின் ஊருக்கு கிளம்பலாம் என்று திட்டம் போட்டுவிட்டு அனைவரும் உறங்கு சென்றனர் வீணா அறைக்குள் செல்லும் போதாவது அவனை பார்ப்பாள் என்று எண்ணியிருக்க அவளோ அவனின் எண்ணத்திற்கு எதிர்ப்பதமாக அவனை காணாமலேயே அறைக்குள் சென்று விட்டாள் ராகவோ இரவு உறக்கத்தை மறந்தவனாக மொட்டை மாடியில் நடைபெயின்று கொண்டிருந்தான் வீணா ஏதோ விபரீத முடிவெடுத்து விட்டுதான் ஊருக்கு செல்ல போவதாக கூறியிருக்கிறாள் என்று ராகவ் உணர்ந்து கொண்டான் ஆனால் அது என்ன முடிவாக இருக்கும் என்பதை தான் அவனால் ஊகிக்க முடியவில்லை எதுவாகினும் அவனால் அவளை இனி தனியே விட முடியாது என்று அவனுக்கு நன்றாக விளங்கிவிட்டது போடி போ எவ்வளோ நாள் என்னை விட்டு இருக்கன்னு நானும் பார்க்குறேன் என்று மனதிற்குள் கூறி கொண்டான் அங்கு அவன் அவளோ அவனிடமிருந்து நிரந்தரமாக பிரிய திட்டம் தீட்டுகிறாள் என்பது தெரியாமல் அத்தியாயம் பதினெட்டு இரவு சரியான தூக்கம் இல்லாததால் கண்கள் ஏறிய இருப்பினும் அந்த நாளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்தவனாக அலைபேசியில் அடித்த அலாரத்தை அணைத்துவிட்டு எழுந்தான் ராகவ் வேகமாக தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டவன் வெளியில் வந்தான் அங்கு ஏற்கனவே வீணாவிற்கு ரேவதி ஊட்டிவிட்டு கொண்டிருந்தார் அதை ஒரு மாதிரி பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அருகே வந்த ஜீவா உம் இங்க யாருக்கோ பொறா மேல வயிறு எரிந்து போலியே என்று மீண்டும் கலாய்க்க துவங்க அவனை கொலை வெறியுடன் முறைத்தான் ராகவ் அதன் பின்னர் அமைதியாக சாப்பிட்டு முடித்ததும் ராகவ் வீணாவிடம் தனியாக பேச சென்றான் வீணஸ்மா இப்ப போலீஸ் விசாரிக்க வருவாங்க என்றதும் அவள் உடலில் நடுக்கம் ஏற்பட அவ்வளோ கலங்கிய கண்களுடன் ராகவை நோக்கினாள் இப்ப எதுக்கு இவ்வளோ பயம் அதுதான் நான் கூடவே இருக்கேன்ல நான் பாத்துக்கிறேன் சரியா அப்புறம் நாம் அங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டது அந்த ஃபேக்ட்ரி பற்றி மட்டும்தான் அதுக்காக தான் அவன் உன்னை கடத்தினான் ஓகேவா என்று வினவ இறுதி வரியில் மீண்டும் அவள் நடுங்க அவளை மென்மையாக அணைத்து கொண்டான் நீ இப்படி பயந்தா எப்படிடா ஜஸ்ட் இந்த ஒரு தடவை மட்டும்தான் ஓகேவா என்று பேசி பேசி அவளை ஒருவாறு தேற்றினான் அவன் உடனிருந்ததால் அந்த விசாரணை ஓரளவு நன்றாகவே சென்றது அந்த விசாரணை முழுவதும் அவள் அவனின் கையணை பிழையே இருந்தாள் வீணா அவ்வப்போது தடுமாறும் போது அவளை தைரியப்படுத்தி அந்த விசாரணையை முடித்து வைத்திருந்தான் ராகவ் அந்த காவலர்கள் செல்லும் முன் சார் அவ இங்கே இருந்தா மனசு திரும்ப அதே நினைச்சிட்டு இருக்கும்னு அவளை ஊருக்கு கூட்டிட்டு போகலாம்னு இருக்கும் என்று ராகவ் கூற அந்த காவலரும் சிறிது யோசித்து விட்டு நாங்க சொல்றப்போ அவங்கள இங்க கூட்டிட்டு வரணும் என்று விட்டு கிளம்பினர் அந்த நாளின் மதிய வேளையில் ஒரு இனுவாவை வாடகை கெடுத்து நந்தகோபால் மாலதி கோபாலகிருஷ்ணன் ரேவதி மற்றும் வீணா இவரும் கிளம்பினர் கிளம்பும் போது வீணாவின் முகத்தை ஒருவித ஏக்கத்தோடு பார்த்தான் ராகவ் அவளோ மீண்டும் அவனுடன் கண்ணாமூச்சி ஆடினாள் கடைசியாக அந்த மகள் வந்து ராகவை கடந்து செல்லும் போது அவனை பார்த்தவளின் முகத்திலும் தனக்கு குறையாத இயக்கத்தை கண்டதும் தான் ராகவிற்கு மனம் சற்று லேசானது கூடவே மனதிற்குள் இந்த பார்வைக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை என்று நினைத்து கொண்டான் 
ராகவ் அவர்களுடன் ஊருக்கு செல்லாததற்கு முக்கிய காரணம் அவர்களின் இதழாசிரியர் ராமமூர்த்தி ஆம் ராகவிற்கு அவரின் மேல்தான் அதிக கோபம் தெரிந்தே இருவரையும் அங்கு அனுப்பியிருக்கிறாரே குடும்பத்தை ஊருக்கு அனுப்பிவிட்டு முதல் வேளையாக அவர்களின் பத்திரிகை அலுவலகத்திற்கு ஜீவாவுடன் பயணித்தான் வாசலில் நின்ற காவலாளி தம்பி பாப்பாவுக்கு எப்படி இருக்கு கேட்டது ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு தம்பி என்று உண்மையான அக்கறையில் விசாரிக்க இப்போ பரவாயில்லன்னா அவளை ஊருக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க என்று பதில் கூறிவிட்டு உள்ளே விரைந்தான் அலுவலகத்திலும் பார்ப்போர் எல்லோரும் அவனிடம் விசாரிக்க சற்றே பொறுமையுடனே அனைவருக்கும் பதிலளித்தான் ராக வருவதை கண்ட ராமமூர்த்தி அவனிடம் என்ன பேச வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் என்று முன்கூட்டியை யோசித்து வைத்திருக்க அவன் உள்ளே நுழைந்ததும் வா ராகவ் பிரவீன் எப்படி இருக்காங்க என்று அவரை முந்தி கொண்டு நலம் விசாரிக்க ஆரம்பித்தார் ராகவோ பல்லை கடைத்து கொண்டு ஷீ ஃபைன் சார் என்றான் நான் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சேன் ராகவ் ஆனால் அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்களோன்னு தான் வரல என்று அவர் கூற பரவாயில்ல சார் உங்களுக்கு தான் மற்ற சேனலை தூண்டி விடுறதுக்கே நேரம் சரியாக போயிருக்கோம் என்று நக்கலாக கூறினான் ராகவ் வாட் என்று அவர் அதிர்ச்சியுடன் வினவ இல்லை சார் மற்ற சேனலுக்கும் இந்த நியூஸை பரப்பி எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரிகிற மாதிரி செஞ்சது நீங்கள் தானே ஜீவா சொன்னான் சார் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பத்திரிக்கை தான் இந்த நியூஸை ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் பண்ணதாமே நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் கண்டிஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா மேல் இடத்துல உங்களுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கும் போலே சார் என்று ராகவ் கூற அதற்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் மழுப்பினார் அவரின் மழுப்பல்லில் கோபம் கொண்ட ராகவ் உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லை காசு வாங்கிட்டு உங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்கள இப்படி பாதுகாப்பே இல்லாமல் அனுப்பி வச்சிருக்கீங்க காசு வந்தால் எது வேணும்னாலும் செய்வீங்களா இதில் இங்கே முதல் நாள் ஜாயின் பண்ணப்போ என்ன சொன்னீங்க இது ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி மக்களுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் பிளா பிளா அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா சார் என்றான் அது அது வந்து ராகவ் என்று அவர் திணற அவரை கை நீட்டி தடுத்த ராகவ் எல்லாத்தையும் போலீஸில் சொல்லியாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்களே வந்து உங்களை கூட்டிட்டு போவாங்க நான் உங்கள் ரிப்போர்ட்டர் ஆச்சு அதான் ஒரு தடவை இன்ஃபார்ம் பண்ணு என்று கிண்டலாக கூறினான் இதுக்கு நீ பெரிய பெரிய கான்சிக்வன்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவ உன் ரிப்போர்ட்டர் ஜாபை இல்லாமல் பண்ணிடுவேன் என்று அவர் எச்சரிக்க ராகவோ கடகடவினை சிரித்தபடி ஹலோ மிஸ்டர் ராமமூர்த்தி நீங்கள் என்ன என்னைய வேலையை விட்டு தூக்குறது வரும்போதே உங்களுக்கு என்னோட ரிசைக்னேஷன் லெட்டரை மெயில் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன் என்று மீண்டும் சரிதான் நான் உன்னை பிளாக் மார்க் லிஸ்டில் போட்டுடுவேன் என்று அவர் ஏதேதோ கூறி மிரட்ட முற்பட அச்சோ நான் பயந்துட்டேன் சார் என்று ஊதட்டை வளைத்து நகைத்தவாறு அடுத்த கோர்ட்டில் மீட் பண்ணுவோம் என்று விட்டு வெளியே வந்தான் ராகவ் இந்த வேலையாக அலைய தினமும் வீணாவிற்கு அழைத்து பேசுவான் முன்பு போல இல்லை எனினும் அவன் கேட்பதற்கு எல்லாம் பதில் கூறுவாள் ஆனால் திருமணம் என்று பேசுவாக்கில் கூறினாள் மௌனமே பதிலாக தருவாள் ராகவும் விட்டு பிடிக்கலாம் என்றிருக்க அவன் அவளோ அதற்கான நேரத்தையும் கொடுக்காமல் அவனை இரவோடு இரவாக வரவைத்திருந்தாள் இரவு பதினோரு மணி கோபத்துடன் வந்தவன் தன் வீட்டுக்கு கூட செல்லாமல் வீணாவை காண அவளின் வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் அவனை கண்ட கோபாலகிருஷ்ணனும் ரேவதியும் அவன் அருகில் வர அவர்களை தடுத்தவன் அவை இங்கு என்று உருமலாக வினவினான் அவனின் குரலில் இருந்தே அவனின் கோபத்தை உணர்ந்தவர்கள் அவளின் அறையை கை காட்டிவிட்டு அமைதியாக சோஃபாவில் அமர்ந்து கொண்டனர் அவனின் இத்தனை கோபத்திற்கு காரணம் கடிகாரத்தின் முட்களை சற்று பின்னோக்கி சுற்றி அன்றைய நாளின் காலை வேலைக்கு செல்வோம் ஊருக்கு வந்ததிலிருந்தே வீணாவை பார்க்க வருவோர் அதையும் இதையும் கூறி ஏற்கனவே கலங்கியிருந்த அவளின் மனதை மேலும் குழப்பினர் அவளின் காது படவே அங்கு ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு வந்தாலாமே எப்படிதான் இவளுக்கு இனி கல்யாணம் நடக்குமோ என்று இத்தனை நாள் பஞ்சத்தை தீர்த்து கொண்டனர் சிலர் அதிலும் அன்றைய காலை வேளையில் வந்த எதிர்வீட்டு பெண்மணி கேட்ட கேள்வியில் இனி தன் வாழ்வில் திருமணம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று முடிவே செய்து விட்டாள் அதன் விளைவே அன்று மதியம் வீட்டில் எப்போதும் போல அவர்களின் திருமணம் பேச்சு நடைபெற எங்கு கல்யாணம் நடக்காது ராக்கிக்கு வேற பொண்ணு பாருங்க என்று அவள் கூறியது அவளிடம் காரணம் கேட்க முனைந்த பெற்றோரை தவிர்த்து அறைக்குள் அடைந்து கொள்ள இப்போதுதான் சிகிச்சை முடிந்து வந்த பெண்ணிடம் எதிர்த்து கேள்வி கேட்கவும் முடியவில்லை அவர்களால் அவளை சமாளிக்க கூடியவன் ஒருவனை என்றிருந்தவர்கள் அப்போதே ராகவிற்கு அழைத்து நடந்ததை கூறிவிட அதை கேட்டவனிற்கு கோபம் ஒரு புறம் வருத்தம் ஒரு புறம் என்று மனதை பிசைய இருக்கும் வேலைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு அவன் அவளை பார்க்க கிளம்பிவிட்டான் இதுதான் அவன் கோபத்திற்கான காரணம் என தான் கோபமாக வந்துவிட்டாலும் அவளை கண்டால் அவன் கோபம் மறைந்துவிடும் என்று அவன் 
இருக்குமே நன்றாக தெரிந்ததால் இம்முறை அப்படி நடக்க கூடாது என்று வெகுவாக பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டே அவள் அறைக்குள் சென்றான் நல்ல வேலை ரூமா பூட்டல என்று நினைத்தவாறே உள்ளே செல்ல அங்க மறுபுறம் இருந்த ஜன்னல் வழியாக இரவு வானத்தை விரைத்து கொண்டிருந்தாள் வீணா அவளின் கண்களில் வழிந்த கண்ணீர் காய்ந்து தடமாக தெரிய அவள் முகத்திலோ அசாத்திய அமைதி தெரிந்தது அது புயலுக்கு முன்னேறிக்கும் அமைதியோ இவளும் கஷ்டப்பட்டு மற்றவங்களையும் கஷ்டப்படுத்துவா அந்த வாயை திறந்து என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னாதானே அதை தீர்க்க என்ன வழின்னு யோசிக்க முடியும் இவ இப்படி அமைதியாக நிற்கிறத பார்த்தா ஏதோ முடிவில் தான் இருக்கா போல ராகவா உன் பாடி நீ திண்டாட்டம் தான் என்று அதே நொடியில் இவற்றையெல்லாம் யோசித்திருக்க அவளும் அதே நேரம் திரும்பி பார்த்தாள் அவனை கண்டதும் மலர்ந்த முகம் சிறிது நேரத்திலேயே அனைத்து பாவங்களையும் தொலைத்து நிர்மலமாக இருந்தது இப்படியே விட்டால் எதையாவது யோசிச்சு புதுசா குழப்புவா இதோ வரேண்டி என்று நினைத்தவன் அவள் அருகே சென்று என்ன மேடம் எங்கிட்ட சொல்லாமலே புதுசா ஏதேதோ பண்றீங்களாம் என்று நக்களாக வினவினான் அவளோ அவனின் நக்களை எல்லாம் ஒரு பொருட்டாகவே எண்ணாமல் அவனிடம் நேரடியாகவே விஷயத்தை கூறினாள் நம்ம கல்யாணம் நடக்காது நானே ஒரு நல்ல பொண்ணா பாக்குறேன் என்று அவள் மேலும் கூற வருவதற்குள் ஓ அவளா நீ அதான் என்ன கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றியா என்று கோபம் பாதி கிண்டல் மீதி என வினவு வீணாவோ பல்லை கடித்து கொண்டு ராகி நான் சீரியஸா பேசுறேன் என்றாள் நானும் சீரியஸா தாமா சொல்றேன் ஏன் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு ஒன்றரை மாசத்துக்கு முன்னாடி இதே ரூம்ல வச்சு மிஸ்டர் ராகவ் நான் தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு சொல்லிட்டு போனப்போ தெரியலையா என்று விரக்தியுடன் கேட்டான் இருவரின் நினைவும் ஒன்றரை மாதத்திற்கு முன் இதே அறையில் அவர்களின் திருமணத்திற்கு சம்மதம் சொன்ன நாளுக்கு சென்றது அன்றும் இதே போல ராகவ் வீணாவின் அறைக்குள் பிரவேசிக்க அவளோ கடலில் படுத்து விட்டதை பார்த்து ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தாள் அதை கண்ட ராகவோ எல்லாம் இவங்களால தான் இப்போ எந்த மூடில் இருக்காளோ அவளை பார்த்தா ஃபீல் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு என்று நினைத்தவாறே அருகில் சென்று அழைத்தான் ஹே ராக்கி வந்துட்டியா என்று அவள் துள்ளி குதித்து எழ அதை எதிர்பார்க்காத ராகவ் தான் தடுமாறி கட்டிலேயே விழுந்தான் அடப்பாவி ஃபீல் பண்ணுவனு சமாதானப்படுத்த வந்தா என் இடுப்பு உடச்சிட்டியே ராட்சசி என்று ராகவ் கூறு நான் எதுக்கு ஃபீல் பண்ணணும் என்று சாதாரணமாக கேட்டாள் என்ன இந்த ராட்சசி விழுந்து கிழந்து வச்சு தலையில அடிபட்டு இருக்குமா இல்லையே வரும்போது கூட மேல பார்த்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாளே என்று யோசித்தான் அவளை பார்த்து கொண்டே சிந்தனையில் இருந்தவனே அவளும் ஒரு மாதிரி பார்த்து விட்டு தே ராக்கி என்ன சொல்லிட்டு நீ தான் ஒரு மாதிரி இருக்க என்னாச்சு உனக்கு என்று அவனை உழைக்கினாள் ஆ அம்மா எதுக்கிட்ட இப்படி உழுக்குற என்று அவன் கத்த அவன் வாயை மூடியவளோ நானே எனக்கு பசிக்குது எங்க ஆர்டர் போடலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நீ வேற வந்ததுல இருந்து வெறிச்சு வெறிச்சு பார்த்துட்டு இருக்க சரி வந்தது வந்துட்ட அப்படியே ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் போடு என்று அவள் கூற ராகவ் தான் அவளு ஏலியன் போல பார்த்தான் அடியே வின்சு வெளியே நடானா எல்லாரும் பதறி போயிருக்காங்க நீ இப்பவும் சாப்பாடை யோசிச்சுட்டு இருக்க இவளை பத்தி தெரிஞ்சோ ஃபீல் பண்ணவானு வந்தேன்ல என்ன சொல்லணும் என்று வெளிப்படையாகவே தலையில் அடித்து கொண்டான் அவனின் சேகையை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் என்னாச்சுடா என்று வினவ ஹே வின்சு வெளியே இருந்த வேகமா ரூம்குள்ள வந்தியே அது எதுக்கணும் ஞாபகம் இருக்கா என்று விசாரிக்க அதுவா எங்க அம்மா ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கப்போதான் என் ஃப்ரெண்டு கால் பண்ண சொன்னது ஞாபகம் வந்துச்சா கால் பண்ணலனா அதுக்கே விடாம ஒரு மணி நேரம் பேசி டார்ச்சர் பண்ணுவா அதா வேகமா உள்ள வந்த என்று கூறி முடிக்கவும் மீண்டும் அவன் தலையில் அடிக்கவும் சரியாக இருந்தது உன்னை வச்சுக்கிட்டு என்ன பாடுபட போறேனோ என்று புலம்பியபடியே இருவருக்கும் இடையேயான திருமண பேச்சுவார்த்தை பற்றி கூறினான் அதை கேட்டதும் ஒரு நொடி புருவம் சுருக்கி யோசித்தவள் அடுத்த நொடியே ஹே சூப்பர்ல இனி நீயே எனக்கும் சேர்த்து சமைச்சிடுவ அம்மா கிட்ட டெய்லி சமையலுக்காக திட்டு வாங்க தேவையில்லை அப்புறம் அன்னைக்கு காட்டின் இல்லை அந்த கிங் சைஸ் கட்டில் கூட வாங்கலாம் என்று அவள் பட்டியலிடத்து வாங்க சுத்தம் என்று இம்முறை தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டான் பின்னே எத்தனை முறை அடித்து கொள்வதாம் டெய் நீ கேட்கிறியா இல்லையா என்று அவனை உழுக்க வின்சு ஐம் சீரியஸ் என்று ராகவ் கூறினான் அவன் முகமும் சீரியஸ் மோடிற்கு சென்றிருந்தது அதை கண்டவள் நானும் சீரியஸாக தான் சொல்கிறேன் ராக்கி சரி நானும் நேராகவே சொல்கிறேன் எனக்கு உன்னை கல்யாணம் பண்ண சம்மதம் போதுமா என்று வீணாவும் கூறு ராகவின் மனது தான் போதாது என்று சத்தம் போட்டது ராகவிற்கு அவள் வேறு என்ன கூற வேண்டும் என்று தெரியவில்லையே பின்னே அவன் என்ன வேண்டு சொல்வான் அவன் குழப்பமாக இருக்க வீணா அவனின் முகத்தை பார்த்து அவனின் குழப்பத்தை கண்டு கொண்டாள் ஹே ராக்கி எதுக்கு இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் உனக்கு பிடிக்கலன்னா சொல்லு இதை நிறுத்திடலாம் 
நோ இஷ்யூஸ் என்று கூறினாள் சாச்சா அப்படி இல்லை வின்சு இதெல்லாம் சரியா வருமானு ஒரு யோசனை அவ்வளோதான் என்று சமாளித்தான் ஃப்ரீயாக விடு ரோகி நீ இது வரைக்கும் எந்த பொண்ணையும் லவ் பண்ணதில்லை இனியும் எந்த பொண்ணும் உன்னை திரும்பி பார்க்காது என்று கண்ணடித்து கூற அவன் லேசாக அவளின் தலையில் கொட்டினான் அவளோ நாக்கை துருத்தி காட்டி நானும் எந்த பையனை பார்த்தோ இம்ப்ரெஸ் ஆனதில்லை எப்படியும் நமக்கு அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த ப்ரப்போசலையும் அப்படியே எடுத்துப்போம் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு உன்னையும் உனக்கு என்னையும் நல்லா தெரியும் முக்கியமாக மாலத்தியத்துக்கும் எனக்கு கம்பேட்டபிலிட்டி சூப்பராக ஒத்து போகும் இதை விட மேரேஜுக்கு வேறு என்ன வேணும் என்று அவள் கூறு அதே ராகவின் மனம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏதோ விடுபட்டதாகவே உணர்ந்தான் எனினும் அவளின் பேச்சில் சற்று இயல்பாகியவன் அவளை அப்படியும் இப்படியும் பார்த்து நீ உண்மையிலேயே ஏ வீனஸ் தானா அவ இவ்வளோ தெளிவாக பேச மாட்டாளே என்று வம்பளுக்கு அவர்களின் வழக்கமான வேலையை செய்தனர் இருவரும் அந்த நினைவே இருவருக்கும் சுகமானதாக இருக்க இருவரின் முகமும் புன்னகை பூத்தது அதே மெல்லிய உணர்வுடன் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள அவர்களின் சிரிப்பும் அவர்களைப் போலவே உறைந்து போனது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா வீனஸ் இதோ இதே இடத்துல தான் அன்னைக்கு சொன்ன எனக்கு உன்னையும் உனக்கு என்னையும் நல்லா தெரியும் இதை விட மேரேஜுக்கு வேறு என்ன வேணும் இது இப்போவும் அப்படியே தானே இருக்கு இப்போ மட்டும் கல்யாணம் ஏ வேணாம்னு சொல்கிற என்று அவன் கேள்வி எழுப்ப வீணாவோ தலை குனிந்து நின்றாள் என்ன கூறுவாள் அவள் எதை கூறுவாள் பார்க்க வருவோர் எல்லாம் அவளின் பவித்திரத்தை சந்தேகப்படுவதையா இல்லை அவளிற்கே நடந்தது என்னவென்று தெரியாமல் குழம்பிக் கொள்வதையா எதுவாகினும் அவளால் அவனை திருமணம் செய்ய முடியாது என்பதில் ஸ்திரமாகத்தான் இருந்தாள் அவளை நன்கறிந்தவன் இருக்க அவளின் யோசனையில் பாதை தெரியாமல் இருக்கும் அவளின் குனிந்த தலையையே கண்டவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் எனவே நீ என கல்யாணம் பண்ண விரும்பலங்கிறது உன்னிஷ்டம் அதை தடுக்கவோ மாற்ற சொல்றதுக்கோ யாருக்கும் உரிமை இல்லை அதே மாதிரி வேற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிறது ஏன் இஷ்டம் எனக்கு பொண்ணு பார்க்குற வேலையெல்லாம் செய்ய வேணாம் நல்லா கேட்டுக்கோ எனக்கு கல்யாணம்னு ஒன்று நடந்தா அது ஊம் கூட தான் என்று அவன் கூற வீணாதான் உள்ளுக்குள் நொறுங்கி போனாள் அவன் இப்படி கூறும் போது பெருமையாக கர்வமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அதையெல்லாம் அனுபவிக்க தான் அவளிற்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை போல ஏண்டா இப்படி ஓ அன்ப குட்டி என கடனாளியாக்குற இவ்வளோ அன்புக்கும் நான் தகுதியானவை இல்லடா என்று அவளின் ஒரு மனம் அரைச்ச மறுமணமோ எதுக்கு இப்படி அழுதுட்டு இருக்க அவன் ஒன்றாக்கியதான நீ சொன்னா அவன் புரிஞ்சிக்க மாட்டானா அவன் கொடுக்குற அன்பு அவனுக்கு திருப்ப கொடுத்து அவனோட சந்தோஷமா வாழ்றதை விட்டுட்டு இப்படி புலம்புற என்றும் கூற இரு மனங்களின் இடையே அவள் தான் அல்லாடினாள் அவள் மறந்து போனது என்னவென்றால் தன் உடல்நிலை சரியாக இல்லாததை கூட அவளின் குரலிலேயே கண்டுபிடிப்பவன் இருக்கு அவளின் இன்றைய நிலையை கண்டுபிடிப்பது கடினமான விஷயமா சொல்லி தெரிவதா அவளின் நிலை அவன் இருக்கு அவளின் சொந்த முகம் கண்டவன் அதற்கு மேலும் அவளை கஷ்டப்படுத்த விரும்பாமல் போதும் யோசிச்சது சாப்பிடவா என்று அழைத்தான் இல்ல எனக்கு பசிக்கல அன்றைய நாளின் முதல் வார்த்தையாக இதைதான் அவனிடம் பேசியிருந்தாள் இப்படிதான் நேரத்துக்கு சாப்பிடாம இருக்கிறதா இருக்குதா உன் அங்கேயே இருக்க சொன்ன என்று சத்தம் போட அது நன்றாக வேலை செய்தது அவள் அப்போதே சாப்பிட அமர ராகவ் தான் உனக்கு அங்க ஏன் கூட இருக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கா என்று உள்ளுக்குள் வருந்தினான் அன்றைய இரவை யோசனையிலேயே கழித்தவன் காலையில் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெளிவாகி இருந்தான் அதன்படி இப்போது குழப்பத்தில் இருப்பவளிடம் மேலும் பேசி குழப்பாமல் அவளை விட்டு பிடிக்கலாம் என்று எண்ணினான் மேலும் இருவரின் பெற்றோரிடமும் அவள் யாராவது பார்க்க வரும்போது யாராவது ஒருவர் அவளுடன் இருந்து பார்த்து கொள்ளுமாறு கூறினான் அவளிடமிருந்து விடைபெறும் போது அவளே தன் மனைவியாக வருவதற்கு தகுதியுடையவள் என்று அழுத்தி கூறியபடி விடைபெற்றான் அத்தியாயம் பத்தொம்போது நாட்கள் இப்படியே கடந்து செல்ல ராகவும் ஒவ்வொரு நாளும் வீணாவிடமிருந்து நேர்மையான பதில் வரும் என்று காத்திருக்க அவளும் ஒவ்வொரு நாளும் அவனை ஏமாற்றி கொண்டே இருக்கிறாள் தினமும் காலை மாலை இரவு என்று மூன்று நேரமும் பேசுவார்கள் ராகவ் மிகுதியாக பேச அவள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பாள் ஆனால் அவர்களின் திருமணம் பற்றிய பேச்சை ராகவோ வீணாவோ இருவருமே எடுக்கவில்லை முதலில் அவளிடமிருந்துதான் அதற்கான எதிர்வினை இருக்க வேண்டும் என்று ராகவ் காத்திருந்தான் இப்படியே ஒரு மாதம் கடந்திருந்தது ராகவ் உண்மை சுடரிலிருந்து அன்று ராஜினாமா செய்ததை அடுத்த நண்பனின் ஒளிப்பட நிலையம் ஒன்றில் தற்காலிகமாக வேலைக்கு சேர்ந்தான் அன்று அந்த நிருபர் கேட்ட கேள்விக்கு அவன் பதில் சொன்னதை போல மீண்டும் பத்திரிகை துறையில் சேர அவனிற்கு விருப்பமில்லை அவன் 
முறைப்படி புகைப்பட துறையில் பயிற்சி பெற்றதால் நண்பனிடம் வேலைக்கு சேர்ந்து கொண்டான் ஜீவா கூட அவனிடம் டே மச்சா ஜேர்னலிசம் படிச்சுட்டு இப்படி போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்க என்று கேட்டதற்கு எந்த தொழிலும் சின்னதில்லடா அண்டு எனக்கு போட்டோகிராஃபியும் பிடிக்கும் இது தற்காலிகமானது தாண்டா வேற ஏதாவது யோசிக்கணும் முதல்ல வீணாவோட பிரச்சனை சால்வ் ஆகட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்று கூறிவிட்டான் இரண்டு நாளிற்கு பிறகு ராகவின் பிறந்த நாள் வருவதால் ராகவ் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் இருந்தான் வீணாவை கண்டும் ஒரு மாதம் ஆனது அவன் பிறந்த நாளிற்காவது நேரில் வருவாள் என்று எதிர்பார்த்தான் ஆனால் அதை பற்றி இதுவரையிலும் எந்த தகவலும் இல்லை இதற்கு முன்பானால் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பிருந்தே அவனிற்கு உடை வாங்க வேண்டும் கேக் வாங்க வேண்டும் என்று அவனுடன் அலைவாள் இப்போதோ அவளிற்கு அந்த நினைவு இருக்கிறதா என்றே தெரியவில்லை ஒவ்வொரு நாள் அலைபேசி பேச்சு முடியும் தருவாயில் இவனே வேற ஏதாவது சொல்லணுமா என்று கேட்டும் பார்த்து விட்டான் அவளிடமிருந்து மோனமே பதிலாய் வர ராகவிற்கு சப்பென்றானது போடி இனி நீயா சொல்லு நான் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் என்று தனக்கு தானே கூறிக்கொள்வான் வீணாவிற்கோ அவன் ஒவ்வொரு முறையும் அவ்வாறு கேட்கும் போது அவன் பிறந்த நாளை பற்றி கேட்கலாமா என்று தோன்றும் ஆனால் ஏதோ ஒன்று அவள் நாவை கட்டி போட்டுவிடும் அவள் மனமோ கல்யாணம் பண்ண சம்மதிக்க மாட்டாளாம் ஆனால் பிறந்த நாளுக்கு மட்டும் ஒரு மாதம் முன்னிருந்தே பிளான் பண்ணுவாளாம் என்று ஏற்றிவிட இதன் காரணமாகவே அவள் மௌனம் சாதித்தாள் மொத்தத்தில் இருவரும் கண்ணாமூச்சி விளையாட அவர்களின் கண்ணாமூச்சி ஆட்டத்தை முடித்து வைக்க உதவினார் வசுமதி எப்போதும் பிறந்த நாளிற்காக அந்த ஆசிரமத்திற்கு சென்று அன்றைய உணவிற்கான செலவை பார்த்து கொள்வதால் இம்முறையும் அதற்கான ஏற்பாட்டை கவனிக்க ஆசிரமம் சென்றான் ராகவ் அவனை வரவேற்ற வசுமதி வீணாவை பற்றி விசாரித்தார் அன்றைய விரக்தியின் உச்சத்தில் இருந்ததாலோ என்னவோ அவன் கவலையையும் இறக்கி வைத்து விட்டான் ராகவ் அவன் கூறியதை கேட்டு வருந்திய வசுமதி நாவேனா அவகிட்ட பேசி பார்க்க வர ராகவ் என்றார் ராகவ் எதுவும் சொல்லாமல் இருக்க வசுமதி தான் அவனிற்கு முன்பாகவே வீணாவை அழைத்தார் அலைபேசியை ஸ்பீக்கரில் போட்டு அவளிடம் பேச ஆரம்பித்தார் ஹலோ வீணா ஹலோ மதிமா என்று சற்று உற்சாகமாக ஒழித்தது வீணாவின் குரல் சற்று நேரம் சாதாரண நல விசாரிப்பில் சென்றது அவர்களின் பேச்சு என்ன வீணா நாளனைக்கு ராகவ் பிறந்த நாள் தானே இன்ன வரைக்கும் அவன் இங்கே வரலையே ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடுவானே என்று கூறி ஆழம் பார்த்தார் மறுமுனையில் அமைதி ஏனெனில் ஒவ்வொரு முறையும் வீணா தான் ராகவிற்கு நினைவுபடுத்துவாள் அச்சோ மறந்துட்டேனே என்று யோசித்து கொண்டிருந்தாள் வீணா ஹலோ வீணா லைன்ல இருக்கியா ஆ மதிமா நான் நான் இங்கே ஊரில் இருக்கேன் அதான் அவன் மறந்துருப்பான் நான் அவன்கிட்ட வர சொல்லி சொல்கிறேன் ஓ ஊரில் இருக்கியா ராகவ் பிறந்த நாளுக்கு இங்கே வந்துட்டு வதானே உன்னை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சுன்னு இங்கே இருக்க பசங்க சொன்னாங்க என்று கூறினார் வசுமதி வீணாவோ அதற்கும் அமைதியாக இருக்க ஹலோ வீணா என்னம்மா அடிக்கடி அமைதியாகிடுற சரிடா இங்கே ஒரு வேலை வந்துடுச்சு நீ நேரில் வர வேலை அப்போ பேசிக்கலாம் பாய் என்று அவளின் மறுமொழிக்காக காத்திராமல் அலைபேசியை அணைத்திருந்தார் வசுமதி ராகவை பார்த்து எல்லாம் சரியாகிடும் என்று சிரிக்க அவனிற்கு மனது லேசானது போல் இருந்தது அன்றைய இரவு நேரத்தில் வழக்கமாக ராகவ் மற்றும் வீணா பேசிக் கொண்டிருக்கையில் முடிக்கும் போது அவன் எப்போதும் வினவும் வேறு எதுவும் சொல்லணுமா என்று வீணாவை எழுப்பி காத்திருக்க வீணா கொஞ்சம் தயக்கத்துடன் நீ நீ ஆசிரமத்துக்கு போகலையா என்று கேட்டாள் அதில் அவன் உதவிகள் லேசாக விரிய இல்லை ஏன் என்று எதுவும் தெரியாதது போல கேட்டான் அது வந்து உனக்கு நாளனைக்கு பர்த்டே வருதுல அதான் ஓ ஆனால் நான் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுற மூடில் இல்லை என்று வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டாக பேச அவளோ அது அவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கள என்று மெல்லிய குரலில் கூறினாள் வாடி வா இத்தனை நாள் நான் வெயிட் பண்ணது உனக்கு தெரியலையா என்று மனதிற்குள் நினைத்தவன் புரிஞ்சுக்கோ வீணா என்னால் தனியாக அங்கே போய் நீ எங்கன்னு அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு என்னால் பதில் சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது என்று சற்று கடுமையாகவே கூறினான் இல்லை நானு நானும் வரேன் என்று அவள் கூற இங்கு ராகவோ குதிக்காத குறையாக மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் வேண்டும் என்று வாட் என்று வினவ மறுமுனையில் வீணாவோ நான் அங்கு நாளைக்கு வரேன் என்று கூறினாள் அதற்கு எதுவும் கூறாமல் சரி எப்போ வரேன்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணு நான் வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு அணைத்து விட்டான் அந்த பக்கம் வீணாவோ நான் வரேன்னு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கூட சந்தோஷமாகவே இல்லையா அவனுக்கு என்று புலம்பு அவளின் மனசாட்சியோ இது உனக்கு ஓவரா தெரியல அவன் எத்தனையோ தடவை அங்கே கூப்பிட்டுருக்கா 
அப்போ எல்லாம் போகாம இப்ப மட்டும் நீ வரேன்னு சொன்ன உடனே குதிச்சு சந்தோஷமா இருக்கணுமா என்று கேட்டது அதுதான் உண்மையில் நடந்தது என்று அறியாமல் இங்கு ராகவோ மகிழ்ச்சியில் சுற்றி கொண்டிருந்தான் வெகு நாளைக்கு பின் அவனின் சந்தோஷ முகத்தை கண்ட ஜீவா டே மாச்சா வீணா கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டாளா என்று வினவ இல்லடா அவன் நாளைக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்கா என்று கூறினான் ராகவ் அவள் வருகிறேன் என்று சொன்னதற்கே நண்பனின் மகிழ்ச்சியை கண்டவனிற்கு இருவரே நல்ல மனதிற்காகவாவது விரைவில் எல்லாம் சரியாகிவிட வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் ஜீவா ஆனால் வெளியில் என்னடா இதுக்கே இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்க சரி சரி அப்படியே ஓடாத இன்னைக்கு இதுக்காக டேட் கொடுத்துடு என்று அவனை கையோடு வெளியே அழைத்து சென்று விட்டான் அடுத்த நாள் ஊருக்கு செல்கிறேன் என்று வீணா கூறியதும் அவளின் பெற்றோருக்கு சற்று நிம்மதியாகவே இருந்தது துணைக்கு வரவா என்று கோபாலகிருஷ்ணன் பிணவிய போது இல்ல வேணாம்பா ராக்கி வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கான் என்று கூற அவர்களும் சரி என்று விட்டனர் வீணா பேருந்திலிருந்து இறங்க அதற்கு முன்னே அங்கு காத்திருந்தான் ராகவ் ஒரு மாதம் கழித்து இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து கொள்ள எழுத்துக்களால் வடிக்க முடியாத வார்த்தைகளால் அளக்க முடியாத உணர்வினுள் சிக்கி கொண்டனர் இருவரும் அவர்களின் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் எங்கோ மூளையில் ஒளிந்து கொள்ள இருவரும் மட்டுமே நினைவினில் நின்றிருந்தனர் எவ்வளவு நேரம் அப்படியே நின்றிருந்தனரோ வாகன சத்தத்தில் சுயத்திற்கு திரும்பினர் ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு என்று ராகவினவ அவள் மௌனமாக தலையசைத்தாள் ராகவின் மனமோ ஆரம்பிச்சுட்டா தலையாட்ட என்று சளைத்து கொண்டது நேராக அவள் சாப்பிட விரும்பும் உணவகத்தில் வண்டியை நிறுத்தினான் அவள் கேள்வியாக பார்க்க எனக்கு பசிக்குது சாப்பிட்டு போலாம் என்று சொல்ல அவளும் அவனை பின்தொடர்ந்தாள் ஐயோ இது என் பின்சு தானானு எனக்கே சந்தேகமா இருக்கே என்று மீண்டும் மனதிற்குள் புலம்பியபடியே உள்ளே சென்றான் அவளிற்கு பிடித்ததாக ஆர்டர் செய்தவன் உனக்கு என்ன வேணுமோ சொல்லு என்று வீணாவிடம் கூற இவ்வளவு நேரமும் தனக்கு தான் ஆர்டர் செய்கிறான் என்ற எண்ணத்தில் இருந்தவளிற்கு அவன் கூறியதும் சப்பென்றானது அவள் இட்லியை மட்டும் ஆர்டர் கொடுத்து விட்டு அமைதியாக வந்து கொண்டாள் இப்பவும் ஏதாவது கேட்கிறாளா வேறு யாரு ராகவின் மனசாட்சிதான் அவர்கள் ஆர்டர் செய்ததில் இட்லி முதலில் வர அதை அவள் சாப்பிட்டு முடிக்கும் போது மற்றவைகளை அடிக்கினார் அந்த வேலையால் வீணாவிற்கோ அவற்றை கண்டதும் மீண்டும் பசி எடுக்க பாவமாக அவற்றை பார்த்தால் அவளின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தவனிற்கு அவளை அப்படியே அணைத்து கொள்ள கைகள் பரபரக்க அதை சிரமப்பட்டு அடக்கியவன் நம்மட்டு சிரிப்புடன் அவற்றை அவள் புறம் தள்ளினான் அவனை நன்றியுடன் பார்த்தவள் அடுத்த நொடியே சாப்பாட்டோடு ஐக்கியமாகிவிட்டாள் அதன் பின்பு மீண்டும் அவர்களின் பயணம் வீட்டை நோக்கி தொடர்ந்தது வீணா முன்பிருந்த வீட்டில் அவளை இறக்கிவிட்டு பார்த்து இரு நாளைக்கு வந்து ஆசிரமத்துக்கு கூட்டிட்டு போற என்று கூறிவிட்டு சென்றான் உள்ள வந்துட்டு போனான் எனவாம் என்று சலித்து கொண்டே உள்ளே சென்றாள் அங்கு அவளின் தோழி ஹரிணி இருக்க சில மணி நேரங்கள் அவர்களின் பேச்சிலேயே சென்றது ஹே நாளைக்கு ராகப்பண்ணாக்கு பர்த்டே தானே இந்த தடவை என்ன கிஃப்ட் வாங்கி வச்சிருக்க என்று ஹரிணி வினவ வீணாவோ இன்னும் எதுவும் வாங்கல ஹரிணி என்றாள் ஓ அப்பவா ஷாப்பிங் போகலாம் என்று வீணாவை அழைத்து கொண்டு வெளியே சுற்றினாள் இதுவும் கூட ராகவின் திட்டம்தான் சும்மா இருந்தால் தானே எதையாவது போட்டு குழப்பிக் கொள்கிறாள் அதான் ஹரிணியிடம் கூறி அன்று ஒரு நாள் மட்டும் அவளை பிஸியாக வைத்திருக்க கூறினான் ராகவிற்கு பரிசு வாங்க சென்றவர்கள் கடை கடையாக ஏறி அலைந்து அவர்களும் சில பல சாமான்களை அள்ளிக்கொண்டு வர மாலையையும் தாண்டிவிட்டது நேரம் இரவில் வீணாவிற்கு தான் உறக்கமே வரவில்லை அவளின் எண்ணம் முழுவதும் ராகவ் தான் எப்போதும் பன்னிரண்டு மணிக்கு முதல் ஆளாக அவனிற்கு வாழ்த்து கூறி விடுவாள் இப்போது என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருந்தாள் வீணா ஆனால் அவள் கரங்களுக்கு அந்த குழப்பம் இல்லை போல சரியாக பன்னிரண்டு மணிக்கு அவனின் அலைபேசி எண்ணை அழுத்தி இருந்தன அவளின் கரங்கள் மறுமுனையில் ராகவின் குரலை கேட்ட பின்னர்தான் வீணாவிற்கு அவள் செய்த காரியம் தெரிந்தது போல ஹலோ வீணா லைன்ல இருக்கியா என்னாச்சுடா என்று அவன் பல முறை கத்திய பின்னர்தான் சுயத்திற்கு வந்திருந்தவள் ஹலோ என்றாள் ஹே வீன்சு ஒன்றுமில்ல என்று தவிப்புடன் ராக வினவ தலையில் அடைத்து கொண்ட வீணா அது ஒன்றுமில்ல என்றாள் அதை கேட்டதும் ராகவ் பெருமூச்சு விட இப்போதும் தன்னால் அவன் பீதியாகிவிட்டானே என்ற குற்ற உணர்வு லேசாக எட்டி பார்த்தது வீணாவினுள் அதை மறைத்து கொண்டவள் ராக்கி என்று தயக்கத்துடன் அழைத்தாள் உம் என்ற ஒற்றை சொல்லை மறுமுனையிலிருந்து வந்தது ஹாப்பி பர்த்டே ராக்கி எல்லா வருஷம் போலவே இந்த வருஷமும் எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று வாழ்த்தினாள் மதுமுனையில் சிறிது அமைதிக்கு பின் அதுக்கு நீ என் கூடவே இருக்கணும் வீன்சு என்ற பதில் வர 
ஏதோ ஒரு யோசனையில் ம் என்றிருந்தாள் வீணா அதை கேட்ட ராகவோ மகிழ்வுடன் தேங்க்யூ சோ மச் வீன்ஸு எல்லா வருஷத்தையும் விட இதுதான் பர்ஸ்ட் பர்த்டே என்று கூறி என்னை பேத்தொண்டே திறந்தான் அவனிற்கும் தெரியுமே வீணா அந்த உண்மை சுய நினைவுடன் சொல்லவில்லை என்று அதற்கு மறுப்பாக எதுவும் சொல்லிவிடக் கூடாது என்பதாலேயே உடனே அணைத்து விட்டான் இங்கு வீணாவோ சற்று அதிர்ச்சியிலேயே அமர்ந்திருந்தாள் இங்கு வந்ததிலிருந்தே அவள் தீட்டியிருந்த திட்டத்திற்கும் நடக்கும் நிகழ்வுகளுக்கும் சற்றும் சம்பந்தமே இல்லாமல் தானே செஞ்சு கொண்டிருக்கிறது இப்பவே இப்படி நாளைக்கு என்ன ஆகப் போகுதோ என்று மனதிற்குள் புலம்பிவிட்டு படுத்து கொண்டாள் அடுத்த நாள் காலை ராகவ் உற்சாகத்துடனே கிளம்பி கொண்டிருந்தான் இரவு படுக்கும் போது கூட அவனின் பிறந்த நாள் இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று என்னவில்லை அவன் எப்போதும் போல வீணா முதலில் அழைத்து வாழ்த்து சொல்வாளா என்பதே சந்தோஷமாகத்தானே இருந்தது அவனிற்கு அதனாலேயே அவள் இரவு நேரத்தில் அழைத்த போது அவளிற்கு எதுவும் பிரச்சனையா என்று யோசிக்க தோன்றியது ஆனால் அவளோ பிறந்த நாள் வாழ்த்து மட்டுமல்லாமல் தன்னுடன் இருப்பதாக கூறினாளே என்ற மகிழ்ச்சியிலேயே அதன் பின்னான உறக்கத்தை தொலைத்தான் ராகவ் அவளுடன் தன் வாழும் நாட்கள் வெகு தொலைவில் இல்லை என்று எண்ணியே மகிழ்ச்சி கொண்டான் அவனை கண்ட ஜீவா கூட அவனை கலாய்த்து தள்ளினான் அதையெல்லாம் ஒரு பொருட்டாக கூட நினைக்காமல் இதோ அவள் முன் வண்டியை நிறுத்தியிருந்தான் ராகவ் ராகவ் நினைத்தது போல் வீணாவின் மனமாற்றம் நிகழுமா பசுமதி அதற்கு எப்பொழியில் உதவுவார் அத்தியாயம் இருபது ராகவின் முகம் மகிழ்ச்சியில் பல பழக்க அதற்கு நேர்மாறாக வீணாவின் முகமோ குழப்பத்தில் தத்தளித்து கொண்டிருந்தது இவ சும்மாவே இருக்க மாட்டா இப்ப என்னத்தை யோசிக்கிறாளோ கொஞ்ச நேரம் அவது சந்தோஷமா இருக்க விடுறாளா என்று புலம்பி கொண்டே வண்டியை உயிர்ப்பித்தான் எதுவும் பேசாமல் அந்த பயணம் தொடர இருவரின் மனமும் இதற்கு முந்தைய பயணத்தை நினைத்து பார்த்தது அந்த நிகழ்விற்கு முன் வந்த வீணாவின் பிறந்த நாள் அன்று இதே போன்ற பயணத்தில் அவர்கள் செய்த சேட்டையை நினைத்து பார்த்தனர் இருவருமே மற்றவர் அறியாமல் ஒரு பெருமூச்சை வெளியிட்டனர் பத்து நிமிடங்களில் ஆசிரமம் வந்திருக்க அவர்கள் இறங்கியதும் அன்று போலவே இன்றும் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டனர் அந்த மழலையர்கள் அவர்களை கண்டதும் வீணாவின் மனம் சற்று லேசானது அங்கு வந்த வசுமதி முதலில் கண்டது வீணாவின் அமைதியான தோற்றம் அந்த தோற்ற மாற்றமே அவருக்கு சொன்னது அவளின் மனவருத்தங்களை அதை கவனமாக குறிப்பிடுத்து கொண்டவர் அவள் அருகில் சென்று ஹே வீணா பார்த்து எவ்வளோ நாளாச்சு எப்படி இருக்க என்று விசாரித்தார் அவளோ புன்சிரிப்புடன் நான் நல்லா இருக்கேன் மதிமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்றால் பொறுமையாக ஆம் பொறுமையாகவே முந்தி இருந்த வீணாவிற்கும் இப்போதுள்ள வீணாவிற்கும் எவ்வளவோ வித்தியாசங்கள் அதில் முதன்மையானது இந்த பொறுமை முந்தி இருந்த வீணா என்றால் இந்நேரம் அவள் அந்த ஆசிரமத்தையை சுற்றி வந்திருப்பாள் அவளின் வாய் நிமிடத்திற்கு கணக்கு வழக்கில்லாமல் வார்த்தைகளை வெளியிட்டிருக்கும் இப்போதோ அத்தனை பொறுமையாக வார்த்தைகளை கையாள்கிறாள் என்று வசுமதியே அவளை வியப்பாகத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராகவ் தான் இவர்களின் சம்பாஷணையை கலைத்து ஆண்டி எனக்கு தான் பேர்டே இன்னும் யாரும் எனக்கு விஷ் பண்ணல என்று பாவமாக கூற வசுமதியும் சிரித்து கொண்டே பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் ராகவ் நீ நினைச்ச மாதிரி இந்த வருஷம் அமைய வாழ்த்துக்கள் என்று வாழ்த்து கூற ராகவின் பார்வையோ வீணாவை தீண்டி சென்றது அவளோ தலை குனிந்து கொண்டாள் சரி வாங்க சாப்பிடலாம் என்று இருவரையும் உள்ளே கூட்டிக் கொண்டு சென்றார் காலை உணவை ஒன்று முடித்ததும் பிள்ளைகள் விளையாட சென்றுவிட வசுமதி வீணா ராகவ் அங்கு அமர்ந்திருந்தனர் வசுமதி ராகவிற்கு கண்களை காட்ட அவனும் அதை புரிந்து கொண்டு எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கால் பண்ணணும் நீங்க பேசிட்டுருங்க என்று அங்கிருந்து நழுவினான் வசுமதியும் வீணாவும் சாதாரணமாக உரையாடி கொண்டிருக்க திடீரென்று அவர் அப்புறம் உங்க கல்யாணம் எப்போ வீணா என்று கேட்டார் அதில் திகைத்த வீணாவோ அது அது வந்து என்று தடுமாற வசுமதியே எனக்கு தெரிய வீணா ராகவ் சொன்னா என்றார் அவர் கூறியதை கேட்டவளின் கண்கள் கலங்கித்தான் போகின எது நாளுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா உனக்கு என் கூட அதை ஷேர் பண்ணிக்க விருப்பம் இருந்தா ஷேர் பண்ணலாம் எந்த கம்பல்ஷனும் இல்லை என்றார் அதற்கும் அவள் அமைதியாக தலை குனிந்து அமர்ந்திருக்க அவளின் தலையை வருடியவர் நம்ம உடம்புல இருக்க அழுக்கை தினமும் வெளியேற்றும் எதுக்காக உள்ளேயே இருந்த உடல் பாகங்கள் மொத்தத்தையும் அது பாதிக்கும் அதே போலதான் நம்ம மனசுல இருக்க அழுக்கையும் அப்பப்போ சுத்தப்படுத்திடணும் என்று கூறினார் 
தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் உட்கார்ந்த வாக்கிலேயே அவரை கட்டி கொண்டு கதறினால் வீணா அந்த அறையின் கதவு மூடியிருந்ததால் வெளியில் உள்ளவருக்கு இது தெரிய வாய்ப்பில்லை சற்று நேரம் அவளை அளவிட்டவர் உனக்கு என்னோட கதை தெரியுமா என்றார் அதில் அவளின் அழுகை சற்று மட்டுப்பட அவரை நிமிர்ந்து பார்த்து இல்லை என்று தலையசைத்தாள் நான் இந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்து பத்து வருஷம் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்த எங்கே இருந்த என்ன தெரியுமா என்றவரின் குரலும் சற்று நடுங்கித்தான் ஒழித்தது இந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என் பேரு வசுமதி அதுக்கு முன்னாடி என் ம் எங்க பேரு ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ் அதாவது விலை மகள் என்று அவர் கூற அதிர்ச்சியில் அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பீனா அவரோ அவளின் அதிர்ந்த பார்வையை கண்டு கொள்ளாமல் தொடர்ந்தார் நான் பிறந்ததே அந்த இடத்துல தான் என்னோட அம்மாவும் ப்ராஸ்டிடியூட் தான் ஆனால் கொடுமை என்னன்னா எங்கள் அப்பா யாருன்னே எனக்கு தெரியாது என்று விரக்தியாக சிரித்தாள் முதல்ல கொஞ்ச வருஷம் என்னன்னே தெரியாம நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு நல்லா சாப்பாடு போடுவாங்க அப்பப்போ புதுசா ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க ம் அப்போல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கும் விவரம் தெரிய ஆரம்பிச்ச போதான் நாங்க எல்லாரும் பலியாடுன்னு தெரிஞ்சது மெடிக்கல் செக்அப் டாக்டர்ஸ் கூட்டிட்டு வந்து சீக்கிரம் வயசுக்கு வரணும்னு ஊசி போடுவாங்க மாத்திரை கொடுப்பாங்க இப்படியே எங்க வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப வலிச்சது எங்கள் அம்மா கிட்ட அழுத அவங்க இதுதான் உன் வாழ்க்கை இதுக்கு நீ பழகிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போலாம் ஏன் தான் இந்த உலகத்தில் பிறந்தோம்னு தோணும் ஒரு நாள் எங்கள் அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க அவங்க சாகிறதுக்கு முன்னாடி சொன்னது இன்னும் என் காதில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நான் தான் சரியாக கவனிக்காமல் உன்னை பெற்றுட்டேன் நீயாவது கவனமாக இரு நம்மளை போல் இன்னொரு பொண்ணு இவங்க கிட்ட சிக்கிட வேணாம்னு சொன்னாங்க இதை கூறிய வசமதி அளவில்லை ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட இல்லை அனைத்தும் அவரின் சிறு வயதிலேயே வற்றி இருக்குமோ ஆனால் வீணாவின் கண்களிலோ தாரை தாரையாக கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது இப்படியே போயிட்டு இருந்த போதான் ஒரு நாள் அங்க வந்த பெரியவர் ஒருத்தர் கடவுள் மாதிரி என்னையோ என் கூட இருந்த சிலரையும் அந்த இடத்துல காப்பாத்தினாரு அங்கிருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க எங்களை காசுக்காக வேறு நாட்டுக்கு விற்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணி கூட்டிட்டு போனாங்கன்னு தெரிஞ்சது ம் அதுக்கப்புறம் அந்த பெரியவர் தான் இந்த ஆசிரமத்தை பார்த்துக்க சொன்னாரு என்று கூறினார் அதை கேட்ட வீணா தான் கண்ணீருடன் இவ்வளோ கஷ்டங்களையும் தாண்டி எப்படி என்று தான் கேட்க நினைத்ததை கேட்க இயலாமல் தயங்கினாள் எப்படி நான் வாழ்ந்த வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அதுதானே உன் கேள்வி என்று கேட்டு சிரித்தவர் முதல்ல எனக்கு வாழ்க்கையே வெறுத்தது போல தான் இருந்துச்சு எதுக்குடா இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வளரும்னு தினமும் நினைச்சிருக்கேன் அப்போதான் அந்த பெரியவர் கடவுள் நம்மளை சும்மா படைக்கல ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க படைக்கப்பட்ட காரணத்துக்காக தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி நீ படைக்கப்பட்ட காரணம் இந்த பசங்கன்னு நினைச்சிக்கோ அவங்க யாரும் இல்லாதவங்க அவங்கள சரியான முறையில் கொண்டு போக இந்த சமுதாயத்தில் உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு போக யாரும் இல்லை ஸோ நீ அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கோ நீ உன் வாழ்க்கைன்னு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே இருக்காமல் உன் பார்வையை விசாலமாக்கு இந்த பசங்களோட முன்னேற்றத்தை உன் வாழ்க்கையோட லட்சியமாக்கு வாழ்க்கை எப்போ உன்னை வஞ்சிக்குதுன்னு தோணுதோ எப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வேணாம்னு தோணுதோ அப்போ எல்லாம் உனக்கு உயிரானவங்களுக்காக உன் வாழ்க்கையை வாழ போகிறதா நினைச்சு பாரு அதுக்கப்புறம் உன் வாழ்க்கை அழிக்கிற எண்ணம் வரவே வராதுன்னு சொன்னார் அவர் சொன்னதையே யோசிச்சு பார்த்தேன் அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த பசங்களுக்காக என்னோட வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பித்தேன் இப்போது இங்கே இருந்தவங்க பலர் டாக்டர் இன்ஜினியர் சயின்டிஸ்ட்னு பெரிய பெரிய துறையில் சாதிச்சுட்டு இங்கே வரும்போது தான் என் வாழ்க்கை எவ்வளவு அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்குன்னு நினச்சிப்பேன் இன்னும் இது போல் இருக்கிறவங்களுக்கு துணையாக இருக்கணும்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக முடிவெடுக்க வச்ச தருணம் அது என்றார் அவர் பேச்சை கேட்கும் போதே ஒரு உத்வேகம் தோன்றியது வீணாவிற்கு கண்களை துடைத்து கொண்டவள் மதிமா நான் உங்ககிட்ட சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கலாமா என்றதும் ஷோர்டா என்னால் உன் பிரச்சனைக்கு தீர்வு சொல்ல முடிஞ்சா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் என்றார் வீணா ரிஷ்வந்த் அவளை கடத்தியதிலிருந்து நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் கூறினாள் அந்த இருட்டு ரூமில் அவன் என்ன பண்ணான தெரியல மதிமா என்றவளின் கண்களில் இப்போது கண்ணீர் இல்லை எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாமல் நான் சுத் கர் அவள் சொல்ல முடியாமல் தடுமாறு நீ கற்போடு இருக்கியான்னு உனக்கு சந்தேகம் அதானே என்று அவர் வினவ அவள் மௌனமாக தலையாடினாள் 
முதல்ல ஒரு கேள்வி கற்பங்கிறது எங்கே இருக்கு என்று வீணாவை வினவ அவளோ பதில் சொல்லாமல் அவரை பார்த்தாள் கற்பங்கிறது மனசுல இருக்கு ஏதோ ஒரு வெறிநாய் உன்னை கலங்கப்படுத்தினதுனால நீ கற்பழந்தவளாயிடுவியா தப்பு செஞ்சவங்க எல்லாரும் தலனும் வந்து போட்டோக்கு போஸ் காட்டிட்டு இருக்கிறப்போ தப்பே செய்யாதவங்க எதுக்கு தலை குனிஞ்சு வாழணும் தப்பு செஞ்சவங்க குடும்பம் குழந்தைன்னு வாழ்றப்போ தப்பே செய்யாதவங்க எதுக்கு குடும்பத்தை இழந்து சந்தோஷத்தை இழந்து வாழணும் என்று அவர் நெச்சி போட்டில் அடித்ததை போல் கூற வீணாவின் மனதை சூழ்ந்திருந்த கசடுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கியதை போன்றே உணர்ந்தாள் அப்போ நீங்க ஏன் உங்களுக்கான குடும்பத்தை ஏற்படுத்திக்கள மதிமா என்று வீணாவினவர் தூரத்தில் விளையாடும் குழந்தைகளை காட்டியவர் இதோ இவங்க தான் என் குடும்பம் வீணா ஒன்னு சொல்லவா எனக்கு நடந்த கொடுமைகளை தாண்டி என்னை நேசிக்கிற ஒருத்தர் வந்திருந்தா கண்டிப்பா அவரோடு சந்தோஷமா வாழ்ந்திருப்பேன் ஆனா கடவுள் எனக்குன்னு கொடுத்த பாத்திரம் இந்த ஆசிரமத்தை நிர்வகிக்கிறது தான் போல என்றவர் அந்த குழந்தைகளுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கும் ராகவை காட்டி ஆனா உன்னை உனக்காகவே நேசிக்கிற ஒரு ஜீவன கடவுள் உன் முன்னாடி நிறுத்தி இருக்கிறப்போ நீ ஏன் அவனை வேணாம்னு சொல்ற என்று கேட்டார் வீணாவும் அவனை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தால் அவளின் மனதில் ராகவ் அஞ்சி கூறிய உனக்கு மட்டும்தான் என்னோட மனைவியாக தகுதி இருக்கு என்றதே மீண்டும் மீண்டும் படமாக ஓட சௌரிராக்கி தேவையில்லாததுக்காக உன்னை கஷ்டப்படுத்திட்டு என்று கூறிக்கொண்டாள் அவள் பதில் ஏதும் கூறாமல் இருப்பதை கண்டவர் உன் ராகவுக்கு உனக்கு நடந்தது தெரிஞ்சா உன்னை விட்டு விலகிடுவான் நினைக்கிறியா என்று வினவ ச என்ன மதிமா இப்படி சொல்றீங்க எனக்கு என்ன நடந்திருந்தாலும் அவன் என்னை விட்டு விலக மாட்டான் என்று உறுதியுடன் கூற அவளை பார்த்து சிரித்தார் அவளின் மதிமா அப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டலையே உனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டிருக்க வேண்டியதான என்று அவர் வினவவும் அவங்களை சொல்றேன்னு தான் சொன்னாங்க எனக்கு தான் அதை கேட்க ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு மதிமா ஒருவேளை அவங்க ஆமான்னு சொல்லிட்டா அப்போ யோசிக்கவே முடியல ஆனா இப்போ நான் தெளிவா இருக்கேன் என்ன நடந்திருந்தாலும் அதுல என்னோட தவறு எதுவும் இல்ல அப்படியே ஏதாவது தப்பா நடந்திருந்தாலும் அத ஒரு பொருட்டா கூட மதிக்காம எனக்காகவே காத்திருக்க என்றாகவே இருக்கா இதுக்கு மேல வேறு என்ன வேணும் என்று சிரிப்புடன் கூறினாள் வீணா அவளின் மனம் தெளிந்து விட்டதை உணர்ந்த வசமதிக்கும் நிம்மதியாக இருந்தது அப்போது உள்ளே நுழைந்த ராகவ் ஹாய் என்ன விட்டுட்டு என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க என்று வினவ ஆ நம்ம கல்யாணம் எப்போனும் அதிகமா கேட்டாங்க நான் அடுத்த முகூர்த்தத்துல என்ன சொன்னேன் என்று ராகவை நோக்கி கண்ணடித்தாள் ராகவோ வீணாவின் முகத்தில் இருந்த தெளிவையும் உதடுகளோடு கண்களும் சிரிக்கும் அவள் தொலைத்த சிரிப்பையும் கண்டவன் வசமதிக்கு கண்களாலேயே நன்றி கூறினான் ஹலோ யாருங்க நீங்க இங்க இருந்த என் உம்மனா மூஞ்சி வீண் செய்ங்க என்று ராகவ் அவளை வம்பளிக்க நான் உம்மனா மூஞ்சியா அது உண்மையாவே இருந்தாலும் எப்படி நீ சொல்லலாம் என்று வீணா ராகவை துரத்தினாள் இது போன்றே அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டார் வசுமதி எபிலோக் மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த வீடு மட்டுமில்லாது குடியிருப்பே அதிரும் அளவிற்கு சத்தம் கேட்டது அந்த வீடு ராகவினுடையதுதான் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா இப்போது கத்தி கொண்டிருப்பது வீணாவின் பிரதிபிம்பமாக இருக்கும் ராகவின் ஜூனியர் கவின் அனைத்து குணாதிசயங்களிலும் அன்னையை தப்பாமல் பிறந்தவனின் தோற்றத்தில் மட்டும் வெகு சில இடங்களில் ராகவின் சாயல்கள் கவின் கத்த ஆரம்பித்த சில நிமிடங்களிலேயே அவனின் அன்னையும் தன் ராக்கியின் பேரை ஏலம் போட்டு கொண்டிருந்தாள் இருவரின் சத்தத்தில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் குடியிருப்பில் இருக்கும் அனைவரும் தங்கள் வீட்டு வாசலை முற்றுகையிடும் அபாயம் உள்ளதால் விரைந்து அந்த அறைக்கு சென்றான் ச சீக்கிரமே இந்த ரூம் சவுண்ட் ப்ரூஃபை மாற்றணும் என்று பழக்கம் போல புலம்பிக் கொண்டே உள்ளே சென்றவன் கண்டது இருவேறு மூளையில் அமர்ந்திருந்து அந்த அறையின் வாசலை பார்த்து கொண்டிருந்த ஜீவன்களைத்தான் முட்டைக்கண்ணை உருட்டி வாயை பிதுக்கி கத்த தயாராக்கும் பாவனையுடன் இருந்த இருவரையும் பார்த்தவன் நம்மட்டு சிரிப்பு சிரிக்க அதை கண்ட இருவரும் ஒரே போல கத்த ஆரம்பிக்க ராகவிற்கு தான் முதலில் யாரை சமாளிக்க என்று தெரியவில்லை பெருச விட சிறுசுக்கு தான் ஸ்பீக்கர் அதிகம் என்று முடிவு செய்தவன் முதலில் தன் மகனை கையில் ஏந்தினான் ராகவின் கைகளை அடைந்ததும் உடனே அழுகை நிற்க அந்த சின்ன பாண்டோ தன் தலையை செலுப்பி அன்னையை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு செல்லமாக தந்தையின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டான் 
எல்லா வீட்லேயும் பசங்க அம்மா கிட்ட தான் ஒட்டுவாங்க இங்க மட்டும் தலைகீழ தான் நடக்கும் என்று மகனையும் தந்தையையும் பார்த்து உதட்டை சுழித்து கொண்டாள் மகனை கையில் ஏந்தி கொண்டே மனைவியை சமாதானப்படுத்த சென்றான் அக்மா குடும்பஸ்தனாக மெல்ல அவள் அருகே அமர்ந்தவன் அவளுடன் எழுக இப்ப எதுக்கு தேய்ச்சிட்டு இருக்க அதான் பையனை தூக்கிட்டல அங்கிட்டு போ என்று அவளின் வாய் கூறினாலும் அவனை விட்டு தள்ளி செல்ல முனையவில்லை அவள் இப்ப எதுக்கு இவ்வளோ கோபமாம் அதான் அவன் கத்துறான்ல நான் வரதுக்கு முன்னாடியே நீ தூக்க வேண்டியதானே அப்படி தூக்கி இருந்தா நான் அப்படி போய் இப்படி வரதுக்கு நேராவே உங்ககிட்ட வந்திருப்பேன்ல என்று மனைவியின் தோல் மீது கை போட்டு அனைவாய் அமர அவன் கையை தட்டி விட்டவள் ஆமா உன் பையன் நான் தூக்குற வரைக்கும் அமைதியா இருப்பான் அவன் தான் தூங்கி எழுந்ததும் உன் மூஞ்சி தான் பாக்குறான் என்று சலிப்புடன் கூறினாலும் அதில் அவளிற்கு பெருமையே சரி சரி அப்படியே ஓபி அடிக்காத எல்லா ரெடியா என்ற பொறுப்பான கணவனாக பேச ரோகி எனக்கு பதிலா நீ ஏ போய என்று கொஞ்சினால் கெஞ்சினால் அவனின் வீனஸ் அதெல்லாம் முடியாது கிளம்பு கிளம்பு என்று விரட்டினான் அவளின் ரோகி நான் ட்ரெஸ்ஸே அயன் பண்ணல நேத்த அயன் பண்ணி கபோர்டில் வச்சுட்டேன் அச்சோ நான் இன்னைக்கு சமைக்கவே இல்லை என்றைக்கு நீ சமைச்சிருக்க ராகவின் மனசாட்சி அதுவும் நானே பண்ணிட்டேன் ராகவ் நான் இல்லைனா கவின் குட்டியை யார் பார்த்துப்பா இதற்கு தந்தை மகன் இருவரிடமிருந்து பார்வை மட்டுமே ச எங்கிட்ட போனாலும் கேட் போடுறாங்களே என்று புலம்பி கொண்டே தயாரானாள் வீணா இப்போது ராகியின் வீன்ஸ் மட்டுமல்ல கதிரொலி பத்திரிகையின் உரிமையாளர் ராகவ் உண்மை சுடரிலிருந்து ராஜினாமா செய்ததை அறிந்த வீணாதான் புது பத்திரிகையை ஆரம்பிப்போம் என்ற யோசனையை கூறினாள் முதலில் மறுத்த ராகவை பேசி பேசி தன் வழிக்கு கொண்டு வந்தாள் ஆனால் ராகவோ அவள் உரிமையாளராக இருந்து தன்னுடன் வேலை செய்தால் மட்டுமே இந்த யோசனைக்கு ஒப்புக்கொள்வதாக கூற அவளும் சில பல மறுப்புகளுக்குள் ஒப்புக்கொண்டாள் வீணா ராகவ் ஜீவா என்று மூன்றே நபர்களை கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட பத்திரிகை இன்று பல இளம் நிருபர்களை கொண்டு தனித்து இயங்குகிறது கிசு கிசுக்கள் புரளிகள் என்று மற்ற பத்திரிகைகளை போல் இல்லாமல் நேர்மையான செய்திகள் உண்மையான நிலவரங்கள் என்று மக்களிற்கு தேவையானவற்றை மட்டுமே கொடுத்து வரும் பத்திரிகை நேர்மையான செய்திகளை மட்டும் வழங்குவதால் சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலும் சில நல்லவர்களினால் அவற்றையும் கடந்து இன்றும் கதிரொலி சிறப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது வீணா எவ்வளவு சிரமப்பட்டு செல்வது போராட்ட காலத்தில் செய்தி சேகரிப்பதற்காக ஆம் பெரியவர்கள் முதல் இளைஞர்கள் வரை அனைவரும் போராட்டத்தில் இறங்கியிருக்க ஊடகமோ அவர்களை சிறிதும் கண்டு கொள்ளவில்லை அதன் பின்னணியில் அரசியல் இருக்கிறது என்று சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டுமா ஆனால் அதற்கெல்லாம் சிறிதும் அஞ்சாமல் பேனாவையும் புகைப்பட கருவியையும் தூக்கிக் கொண்டு கிளம்பிவிட்டாள் வீணா அவளின் டாக்கி எப்போதும் துணை நிற்பான் என்ற நம்பிக்கையுடன் அந்த சம்பவம் நிகழ்ந்த சிறிது காலத்திற்கு வெளியில் செலவை தயங்கியவளை மாற்றவே அவர்கள் ஆரம்பித்த பத்திரிகையின் உரிமையாளராக அவளை ஆக்கியது பொறுப்பை ஒப்படைத்தால் அவளின் தயக்கம் குறையும் என்று அவன் நம்பியதை போலவே அவனிடம் சிறுப்பிழைத்தனமாக நடந்து கொண்டாலும் வெளியுலகத்திற்கு பத்திரிகை நிருபர் என்று அவளின் பதவிக்கேற்றவாறு தைரியத்துடனும் கம்பீரத்துடனும் இருப்பாள் அந்த தைரியமும் கம்பீரமும் அவளின் கணவனின் துணையால் வந்தது என்றாள் அது மிகையாகாது இப்போது கூட அவனிடம் சாக்கு போக்கு சொல்லிக் கொண்டிருப்பது அவனை வெறுப்பேற்றவே மற்றபடி அந்த போராட்ட காலத்தில் செய்தி சேகரித்து உள்ளதை உள்ளபடி மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்பது அவளின் விருப்பமே அவர்களின் பேச்சுவார்த்தை தொடர அன்னை தந்தையின் உரையாடலில் ஆர்வம் இல்லாததால் கவின் அவனை விளையாடு சாமான்களோடு ஐக்கியமாகிவிட ராகவ் அவனின் வீன்ஸ் பின்னே சென்று கொண்டு அவளிற்கு உணவை ஊட்டி கொண்டிருந்தான் என்னங்கடா நடக்குதுங்க என்று சிரித்தபடி வந்தார் அவர் அவரை கண்டதும் உணவு ஊட்டும் கணவனை விட்டுவிட்டு ராம்பா என்று வந்தவளை முந்தி கொண்டு அவரிடம் சென்றிருந்தான் அவளின் மகன் புக்கை வாய் சிரிப்போடு தன் கால்களை கட்டி கொண்டவனை ஆசையாக தூக்கி கொண்டார் ராம்நாத் இருவரையும் பார்த்து உதடு சொல்லித்தவளின் தலையில் தட்டி என்னை விட்டு ஓடி வந்தேல என்றான் ராகவ் அவனின் செய்கையை கண்டராம் என் பொண்ணு மேலேயே கை வைக்கிறியா என்று ராகவிடம் கூறியவாறே வீணாவை நோக்கி கை நீட்ட அவரின் கையை பற்றி கொண்டு அவரின் தோல் சாய்ந்தவள் ராகவிடம் நாக்கை துரத்தி காட்டினாள் ரொம்ப தான் என்று சளித்து கொண்டாலும் அவரின் ஒரு புறம் தன் மகன் மறுபுறம் அவரின் மகள் என்று அவரின் முகம் முழுவதும் சந்தோஷம் கொட்டி கிடப்பதை கண்டவனிற்கும் மகிழ்ச்சியாக தான் இருந்தது 
மனம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் அவரை அந்த அரக்கனிடமிருந்து காப்பாற்றிய நொடியை எண்ணி பார்த்தது அன்று ராகவ் வீணாவுடன் உளங்கூர்தியில் ஏற ராம்நாத்தின் ஆட்கள் அவரை விட்டு செல்ல போவதாக கூறிய போது ஒரு நிமிடமே யோசித்தான் அடுத்த நொடி நிலத்தில் குதித்தவன் அஞ்சு நிமிஷத்துல அவரோட வர என்று அவர்களின் பதிலை கூட எதிர்பார்க்காமல் உள்ளே ஓடினான் என்ன தைரியத்தில் உள்ளே சென்றான் என்றெல்லாம் அவனிற்கு தெரியாது வீட்டுக்குறை தொட்டக்குறையோ ஏனோ ராமை பார்க்கும் போது அவரை வெளியாளாக அவனால் எண்ண முடியவில்லை உள்ளே சென்றவன் கண்டது ராமை கீழே தள்ளிவிட்டு அவரை சுடுவதற்கு தயாராக இருந்த ரிஷ்வந்தை தான் சூழல் மோசமாக இருப்பதை உணர்ந்தவன் சற்றும் யோசிக்காமல் தன் கையில் இருந்த துப்பாக்கியால் ரிஷ்வந்தை சுட்டான் குறி பார்த்து எல்லாம் சுடவில்லை ராகவ் அவனின் நல்ல நேரம் அவன் துப்பாக்கியில் இருந்து சென்ற தோட்டா ரிஷ்வந்தின் கைகளை பதம் பார்த்திருந்தது ரிஷ்வந்த் தடுமாறிய வேளையில் ராகவ் வேக வேகமாக ராமை எழு செய்தான் அப்போதும் ராம் உன்னை கிழவு தானே சொன்ன என்று ராகவை கடிய சார் முதல்ல இவனை பார்ப்போம் அப்புறம் மெதுவா என்ன திட்டலாம் என்று பேசியபடி ரிஷ்வந்தை அங்கிருந்த நாற்காலியில் கட்டி போட முயன்றான் அப்போதுதான் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்த அந்த நச்சுயிரியின் எச்சத்தை நீர்மூழ்கி கப்பலிலிருந்து தன் ஆட்களில் ஒருவனை எடுத்து வர சொன்னது இதைத்தான் ராம் ஊசியின் மூலம் ரிஷ்வந்தின் உடம்பில் செலுத்தி உன்னோட சேமிப்பு இப்போ உனக்கு யமனா ஆகிருச்சு உன்னை குடும்பப்படுத்தி சாக்கடிக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா அதுக்காக எதுக்கு ஏன் வாழ்க்கைய நானே அழிக்கணும் உன்னை கொள்றதுக்கு உன் கூட்டாளிங்க வருவாங்க அது வரைக்கும் இதுங்க கூட போராடு என்று கண்களில் கோபம் கொப்பளிக்க கூறினார் ராகவிற்கு கூட இந்த தண்டனை பிடித்துதான் இருந்தது மேலும் அவனை காணும் போது கொள்ளும் வெறி வர அவனை அடிக்க சென்றவனை தடுத்தராம் ராகவ் நம்ம இங்கிருந்து சீக்கிரம் கிளம்பணும் என்று கூறியபடி அவனை இழுத்தவாறே வெளியே வந்தார் வெளியில் அவர்களுக்காக காத்திருந்த உளங்கூர்தியில் ஏறி சிறிது தூரம் சென்றதும் பெருமூச்சை வெளியிட்டார் ராம் அவரை கேள்வியுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த ராகவிற்கு திடீரென்று அந்த சத்தம் கேட்க அவனை உட்பட அனைவரும் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தனர் அங்கு இவ்வளவு நேரம் அவர்கள் இருந்த ரிஷ்வந்தின் கட்டிடம் தரைமட்டமாகி இருந்தது அதிலிருந்து வெளிவந்த கரும் புகை மேலெழுந்து அந்த இடத்தையே கருமையாக்கி இருந்தது ராகவ் ராமை பார்க்க அவரோ மென்மையாக தலைய செய்தார் அங்கிருந்த அனைவருக்குமே அது அந்த மாஃபியாவின் வேலை என்பது நன்கு தெரிந்தது அதன் பின் தான் ராகவின் கவனம் முழுவதும் வீணாவிடம் சென்றது ராகவின் தோளில் சாய்ந்திருந்த வீணாவை கண்டராம் உன் வீணாவை உங்ககிட்ட சேர்த்துட்டேன் ராகவ் ஆனா அவ அனுபவிச்ச வேதனை நானே எதிர்பார்க்காதது என்று அவளின் தலையை கோதினார் இனிமே அவளை பத்திரமா பார்த்துக்கோ என்று கூறிவிட்டு அவரும் ஓய்வாக சாய்ந்து அமர்ந்தார் ஹலோ ஜென்டில்மேன் என்ன ரெண்டு பேரும் கனவு காண ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா என்ற வீணாவின் குரலை அவர்களை நிகழ்விற்கு இழுத்து வந்தது இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து அர்த்த புனகை வீசியபடி உள்ளே சென்றனர் ராம் இப்போது தன்னார்வ தொன்று நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார் அதன் மூலம் தேவையிருக்கும் மக்களிற்கு உதவி செய்து வருகிறார் இது வெளியுலகிற்கு தெரியும் அவரின் ஒரு முகம் ஆனால் அவரின் மற்றொரு புறமோ நெருங்கிய வட்டத்தினருக்கு மட்டுமே தெரிந்த ரகசியம் அந்த வட்டத்தில் முக்கியமானவன் தான் ராகவ் அடித்தட்டு மக்கள் உதவுவதற்கு யாரும் இல்லாத சாமானிய மக்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை களைய அவரின் ஆட்கள் கொண்டு மறைமுகமாக உதவி வருகிறார் இவரின் இந்த உதவி சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கே தெரியாது அப்படித்தான் கதிரொலிக்க வரும் மிரட்டல்களையும் இவரின் உதவி கொண்டு சமாளித்து வருகிறான் ராகவ் இது கதிரொலியின் உரிமையாளரான வீணாவிற்கே தெரியாது வீணா ராமை சந்தித்தது இது வருடங்களுக்கு முன்புதான் இருவருக்கும் திருமணமான புதிதல் ராகவ் தான் வீணாவை ராமிடம் அழைத்து சென்றான் அவரை பற்றி வேறெதுவும் அவன் கூறவில்லை தனக்கு முக்கியமானவர் என்று மட்டும் கூறியிருந்தான் அது எப்படி எனக்கே தெரியாம உனக்கு முக்கியமானவர் என்று கேட்டாலும் அதன் பிறகு அவரை பற்றி அவள் விசாரிக்கவில்லை தன் அவனிற்கு முக்கியமானவர் தனக்கும் முக்கியமானவரே என்று கருதி பேச ஆரம்பித்தவள் நாளடைவில் அவரின் பாசத்தில் அவருடன் ஒட்டிக் கொண்டாள் அவரும் இருமுறை அவளை கண்டு உன்னை பார்க்கும் போது என் கனிய பார்க்கற மாதிரியே இருக்கு என்று கூறு அன்றே அவரின் மகளாகி போனாள் என்று கவினுடன் விளையாடி கொண்டிருந்த ராமை கண்ட வீணாவிற்கு பரத்தின் ஞாபகம் வந்ததுதான் ராகவ் அவரின் நிலையை கூறியிருந்தான் தந்தையின் இறுதி நொடியிலும் தன்னை பற்றி கூறியிருக்கிறார் என்று அவளின் மனம் கணத்து போனது ஆனால் அதை வெளியில் கூறினால் அவளின் கிருஷ்ணா அப்பா ரேவதி மாவின் நிம்மதி பறிபோகும் அபாயம் இருப்பதால் அதை தனக்குள்ளேயே மறைத்தும் கொண்டால் அவள் மறைத்த விஷயம் ராகவிற்கும் ராமிற்கும் தெரிந்தாலும் அதை அவர்களும் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை சமையலறையில் அவள் மட்டும் தனியாக இருப்பதை கண்டு 
திருட்டுத்தனமாக உள்ளே நுழைந்த ராகவின் வரவை உணராமல் இருப்பாளா அவளின் வீணா என்ன சார் இங்கு எதுக்கு வந்திருக்கீங்க என்று அவனை பார்க்காமல் வினவிய மனைவியை கண்டு புன்னகை போத்தவன் என் கூட சேர்ந்ததுல இருந்து உனக்கும் அறிவு டபுள் ஆகிடுச்சு போலிய வீன்சு என்று அந்த நேரமும் அவளை வம்புழுத்தான் அவளின் ராக்கி கவினின் உணவை தயாரித்துக் கொண்டிருந்தவளை பின்னிலிருந்து அணைக்க போக அவனை தடுத்தவள் என்ன என்ற புருவத்தை உயர்த்தி வினவினாள் இல்ல ஒரு வாரம் ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு வந்திருக்கேன் என்று இழுக்க அவளோ கைகளை கட்டி கொண்டு சமையலறை மேடையில் சாய்ந்து கொண்டு அவனை பார்த்தாள் எப்படி பார்க்கிறா பாரு ராட்சசி என்று மனதிற்குள் புலம்பியவன் வெளியே அவளை கண்டு இழுத்து கொண்டிருக்க வீணாவோ சிரிப்பை அடக்கி கொண்டிருந்தாள் அவளின் சிரிப்பை கண்டு கொண்ட கல்வனோ மெல்ல அவளை நோக்கி அடியெடுத்து வைக்க அங்கே ஏன் இல்லு என்று வீணாவின் வாய் கூறினாலும் கண்களோ வேறு எதுவோ எதிர்பார்க்க அவள் மனம் நினைத்ததை அறிந்து கொள்பவனுக்கு இதை அறிய முடியாதா வீஞ்சு வாய் வேற சொல்லுது கண்ண வேற சொல்லுது என்ற விஷமமாக அவன் கூற அவளோ உருகம் மனதை அடக்கியவளாக ஆமா இவரு கண் டாக்டரு கண்ணு சொல்றத கண்டுபிடிக்கிறாரு ஒழுங்க தள்ளி நில்லு என்றாள் நானே ஒரு வாரம் என்று அவன் ஆரம்பிக்க போது உன் ஒரு வார புராணத்தை ஆரம்பிக்காத என்று அழுத்து கொண்டாள் பெண்ணவள் என் வீன்சுக்கு என்ன இவ்வளோ அழுப்பு என்று அவளை லேசாக அணைக்க போடா வந்ததும் உன் பையனை தானே கொஞ்சன காலிலையும் அவனை தான் ஃபஸ்ட்டு தூக்கன இப்போ மட்டும் எதுக்கு ஏங்கிட்ட வர என்று அவனை தள்ளி நிறுத்த முயன்றாள் சோ சின்ன பையனோட போட்டிக்க போறிய வீன்சு என்று அவளை சமாதானப்படுத்த முயல முதலில் திமிறியவள் அவனின் அன்பில் அடங்கித்தான் போனாள் சிறு வயதிலிருந்து அவளை சமாளித்து பழகியவனிற்கு இந்த சிறு ஊடலை சமாளிப்பதா கடினம் அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அணைத்து கொண்டு நின்றனர் அப்போது வீணா ராக்கி என்று ஹஸ்கி குரலில் அழைக்க அவள் எதற்காக இவ்வாறு அழைக்கிறாள் என்பதை நன்குணர்ந்தவனாக சிறு சிரிப்புடன் உம் என்றான் நான் உனக்கு எப்படிப்பட்ட வாய்ப் என்று படத்தில் வரும் வசனத்தை கேள்வியாக கேட்க ராகவோ மனதிற்குள் அது எப்படிடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்குற மாதிரியே அதே ஃபீலோடு கேட்குற என்று நினைத்து கொண்டான் வீன்சு இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணா நீ சாட்டிஸ்ஃபை ஆவேன்னு சொல்ல நானும் ஒவ்வொரு தடவையும் புதுசு புதுசா ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் திரும்பவும் அதே கேள்வியை கேட்கிறியே என்று ராகவ் கூற அவனை அணைத்தவாறு இயக்கி தலையில் கொட்டியவள் பதில் சொல்லுடா என்றாள் அவளை தன்னிடமிருந்து பிரித்தவன் அவள் முகத்தை கரங்களில் ஏந்தி நீ இல்லனா நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா நீ இல்லனா நான் நானா இருக்க மாட்டேன் இன்னைக்கு நான் இவ்வளோ பொறுப்பா பொறுமையா இருக்கேனா அதுக்கு நீ தானே காரணம் உன்ன மாதிரி ஒரு ரவுடிய சின்ன வயசுல இருந்து வளர்த்து ஆளாக்குனதுனால தானே நான் இப்படி இருக்கேன் என்று கண்ணடித்து கூற வீணா அவன் கையில் கிள்ளினாள் அவுச் எதுக்கடி கிள்ளுற அப்புறம் மனப்பாடம் பண்ணது மறந்து போடு என்று மேலும் அவளை வம்புளுக்கு நீ ஒன்னும் சொல்லவே வேணாம் போ என்று அவள் முகம் திருப்பி கொள்ள மீண்டும் ஒரு ஊடல் அங்கு துவங்க அதை தொடர விடாமல் அங்கேயே மூச்சுப்புள்ளி வைத்து விட்டான் ராகவ் சரி சரி இப்போ சொல்றேன் என்று அவளை கையணைவில் வைத்தவன் நீ சூரியனா நான் நிலா எப்படி சூரியனோட ஒளிய வாங்கி நிலா பொலிக்ஷமா இருக்கோ அதே மாதிரி உன் சிரிப்பு தான் எனக்கு சிரிப்பு தரும் உன் வருத்தம் எனக்கும் வருத்தத்தை கொடுக்கும் மொத்தத்தில் உன் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகிற கண்ணாடினா என்று ராகவ் கூற தன்னவனின் வார்த்தைகள் மங்கை அவளை உணர்ச்சி குவியலாக்கியது உண்மைதான் கலங்கிய அவளின் கண்களை கண்டவன் அவளை சமாதானப்படுத்துவதற்காக என்ன வீன்சு இன்னைக்கு எப்படி நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்று காலரை தூக்கியவாறு கூற அவனின் முயற்சியை உணர்ந்து கொண்டவள் ஏதுவும் பழசுதான் எப்ப பார்த்தாலும் சூரியன் நிலானு என்று உதரை சொல்லித்து கொண்டாலும் அவன் அணைப்பிலிருந்து வெளிவரவில்லை ஆஹா என்று அவளின் தலையில் மூட்டி மூக்கை உதச அவனை தள்ளி நிறுத்தியவள் இதுதான் இடத்த கொடுத்தா மடத்தை பிடுங்கினதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒழுங்க வெளியே போ எனக்கு நேரம் ஆச்சு என்று திரும்பி கொள்ள உம் உன் வேலை முடிஞ்ச உடனே என்னை வெளியே தரத்துற பாத்தியா என்று புலம்ப திரும்பி நின்றவளின் முகமும் புன்னகையில் விகசித்தது ஒரு வழியாக அவர்கள் சமையலை முடித்து கொண்டு வெளியே வர கவினுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தாம் இருவரையும் கேளியாக பார்த்து இவ்வளோ நேரமா சமைப்பீங்க ரெண்டு பேரும் என்று வினவ இருவரின் முகமும் லேசாக சிவந்துதான் போனது வெக்கத்தில் வீணாவிற்கு கூடுதலாக கோபத்திலும் சிவந்தது அந்த சூழலை மாற்ற ராம் இருவரின் பெற்றோர் சென்ற சுற்றுலாவை பற்றி வினவ அவர்களின் பேச்சு அப்படியே திசை மாறி சென்றது மூவரும் சாப்பிட்டு முடித்ததும் சரியாக வீணாவின் அலைபேசி அலறியது ஜீவா தான் அழைத்திருந்தான் அன்று வீணாவுடன் ஜீவா செல்வதாக இருந்ததால் 
அவள் கிளம்பி விட்டாளா என்று கேட்பதற்காகவே அழைத்திருந்தான் வீணா தேவையானவற்றை எடுத்து கொண்டு கிளம்பும் சமயம் அவ்வளவு நேரம் அவளை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்த அவளின் புதல்வன் அவளின் உடையை பற்றி தூக்க சொல்ல அடே இவ்வளோ நேரம் என்கிட்ட கூட வரல இப்ப தூக்கணுமா என்று மகனுடன் செல்ல சண்டையிட்டாள் அன்னை அந்த குட்டியோ வாயை பிதிக்கி அள்ள முற்பட இப்படியே எல்லாரையும் ஏமாத்திடுறடா குட்டி பையா என்று அவனை தூக்கி ஆசை தீர கொஞ்சியவள் ராகவிடம் அவனை கொடுக்க முயல அவனோ தாயை ஒட்டி கொண்டு தந்தையிடம் செல்ல மாட்டேன் என்று அடம் பிடித்தான் அடேங்களா அப்பனும் பிள்ளையும் என்ன ஒரு வழி ஆக்குறீங்களா என்று இருவரையும் சேர்த்தே கூறியவள் அவனை சமாதானப்படுத்தி ராகவிடம் கொடுத்தாள் இந்த அழகான காட்சியை கண்ட ராமோ மகிழ்ச்சியில் மனம் நிறைந்திருந்தார் செல்ல முன் அவரை அணைத்துவிட்டு வெளியே சென்றவள் மீண்டும் உள்ளே வந்து மகனிற்கும் அவனின் தந்தைக்கும் அவசர முத்தத்தை தந்துவிட்டு செல்ல அவளின் ராக்கியோ இதழ் விரிந்த சிரிப்புடன் செல்லும் அவளையை கண்டான் இருவரும் இணைய வேண்டும் என்பதே விதி இருப்பினும் காதலை உணராதவர்களின் வாழ்வு உப்புச்சப்பில்லாத வாழ்க்கைக்கு சமம் அல்லவா எனவே தான் இருவருக்கும் இடையே விதி இருவரின் வாயிலாக கண்ணாமூச்சி ஆடியதோ இடையில் சிறு சிறு துன்பங்கள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் கடந்து அவளை அடைந்து தன்னில் இணைத்து கொண்டான் அவளவன் என்னல் இணைய உன்னை அடைய என்ன தவங்கள் செய்தேனோ நெஞ்சம் இரண்டும் கோர்த்து நடந்து கொஞ்சம் உலகை காண்போம் காதல் ஒளியில் கால ஒளியில் கால்கள் பதித்து போவோம் இதுவரை யாரும் கண்டதில்லை நான் உணர்ந்த காதலை உயிரே அதையே நீ உணர்ந்ததனால் நான் உன் அழகி நிலை தெய்வம் உணர்கிறேன் உந்தன் அருகி நிலை என்னை உணர்கிறேன் இதே போல இடையில் எத்தனை இடைஞ்சல்கள் வந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் தகர்த்தெறிந்து ஒருவரை ஒருவர் நன்குணர்ந்து இறுதி வரை காதலோடு வாழ வாழ்த்தி விடை பெறுவோம் நன்றி நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கோனை கிளிக் பண்ணிடுங்க பேசும் கதைகளின் குரலாய் நான் மனோஷங்கரி